，明明是大秦皇朝最受宠的三皇子，然而七位未婚妻却组队上门退婚。只因我出生时天降祥云，未成为仙人转世，却在18岁被测出是个没有灵根的废物。妥妥的天命男主变成皇室弃子，整日便是钓鱼、喝茶、消磨时光，不料竟遇见仙女下凡，掉进了我家湖中，更是直呼我为夫君。就在这时，一道娇喝从府外传来：“叶道生，你给我出来！殿下，大将军孙女李胜男来了，你出去见见他吧，不然他会把王府给拆了。”大秦是叶家的天下，大将军让他退婚已经是放纵，拆王府就是打脸皇室。李敬仓还没糊涂呢，算算时间，其他六人应该快到了。阿莲，石案上有七封修书，你拿出去交给他们七人修书。殿下要休了他们。阿莲惊愕的向我看来，殿下这会不会闯祸呀？毕竟七个未婚妻身份都不一般，他们能退婚，我为什么不能休妻？想做我叶道生的女人，他们还不配。随即，阿莲拿起石案上修书，殿下真要休妻，我摆了摆手，把修书给他们，然后告诉他们不要再来烦我。说完，我又拿起鱼竿开始钓鱼。突然一阵困意袭来，不知不觉中我再次进入梦境。梦境中，我置身于一处非常奇妙的地方，一缕火焰在盛开的青莲中燃烧着。我抬手朝着青莲中的火焰摸去，一靠近便感觉暖洋洋的，让人心旷神怡。与此同时，阿莲来到府外，看着正要闯入王府的七位未婚妻。最前面的是将军府李胜男，大将军最疼爱的孙女，拥有七品修为。后面便是夫子院林扶摇，一身白衣胜雪，气质超凡，拥有六品修为。剑宗唐韵，蓝衣如海，剑气缭绕，拥有八品修为。泰安王府武兰，端庄华贵，闭月羞花，拥有七品修为。夏国三公主萧。林飞高傲无比，目空一切，拥有八品修为。五族古青衣，清雅如仙，神秘圣洁，修为未至。幻音阁云清瑶，妖娆妩媚，童颜巨如，拥有七品修为。阿莲波澜不惊的看向面前的七位天之娇女，诸位姑娘，这是我们殿下给你们准备的东西，还请过目。修书，他怎么敢？七女看着手中信件，神情各异。王府的御印告诉他们，修书是真的。李胜男率先动怒，冲着阿莲道：“让你们殿下出来，今要不给我们一个合理的解释，此事没完。”林扶摇附和：“没错，叶道生无缘武道，怎敢休妻？”阿莲强装镇定，修书乃殿下亲笔，你们已经收到，请离开王府。话音落下，他似乎。又想到了什么？我们殿下说了，拿上修书，赶紧离开，不要再打扰他。七女气得山峦起伏，袖拳紧握。他们入王府前已经想好如何退婚，没想到叶道生一纸修书就想打发他们。叶道生不敢出来见我们，他不出府，我们自己去找。李胜男气冲冲的就准备闯入王府，被后长街上围观的百姓一片哗然。谁也没想到叶道生会休妻，而且还是一次性休妻位，真是好气魄。就在这时，一阵马蹄声传来，脚下地面颤抖摇晃，好像地震前夕。来人身着黑甲腰悬阔剑，他们身上恐怖的铁血杀气弥漫。战无不胜的大秦瑞士怎么会出现在这里？难道是秦地清零？百姓疑惑万分。纷纷跪地施礼。这时，一匹白马穿过大秦瑞士，在宁王府外勒马而立。此人正是大秦储君太子叶长卿。他喜运不行于色，飞身下马，来到妻女面前。众女纷纷欠身一揖，见过太子殿下。叶长卿温润如玉，抬手示意妻女起身，而等其去王府作甚？可有重要的事情？这时叶长卿发现他们手中修书，差点就笑出声来，心下感叹还是老三有办法。一纸修书保全皇室颜面。将军府李胜男上前开口：“殿下，请你让叶道生出来。李姑娘叶道生是大秦宁王，你岂能直呼他的名讳？”叶长卿冷声说着：“既然尔等已经拿到修书，那就可以离开了。当年想和宁王结亲的是你们，现在要退婚的也是你们。圣上顾念秦毅没有说什么，可要是皇室颜面受损的话，后果你们能承担吗？”七人闻言沉默不语。叶长卿又道。乌来此不是为了庇佑宁王，而是专门来给你们提个醒，凡事要有度，还不是庇佑？明眼人一看就知道是来给叶道生撑腰的。大秦瑞士杀气腾腾，把王府围得水泄不通，谁敢轻举妄动？回去吧，有什么意见让你们家里人入宫。在方氏闹得沸沸扬扬，对你们的声誉也有影响。看着太子一步向府内走去，李胜男上前道：“殿下，劳烦带句话给宁王，此事没完，我在学院等他。”留下一句话，他把修书捏成一团，挥袖负气离去。其他六女知道有太子长卿在，他们奈何不了叶道生，只能吃个哑巴亏，拿着叶道生给他们准备的礼物离去。王府古亭下，我已经从梦境中退出。那么强大的火。火焰，可惜无法带到现实中来。就在这时，一缕火焰出现在面前，御风儿动飘荡着，好像飞舞的精灵。我看着火苗，抬手揉了揉眼睛，卧槽，是真的火焰！脑海中思绪如电，难道梦境中的地方是一处异空间？这时，阿莲的声音传来：“王爷太子殿下来了。”我连忙把火焰挡在背后，神情有些许慌乱。要怎么样才能让火焰消失？下一刻，火焰好像游走的小蛇，藏于掌心中。我只感觉一阵暖流从掌心开始游走，便知是火焰藏了起来。皇兄怎么有时间过府来？看你的样子，是在生皇兄的气。嫌皇兄这一个月没有入府看你，对吗？我内敛气息，平复心情，淡定回复道：“不。”还有你不敢做的事情，休妻七人，你是大秦第一人。行了，坐下说吧，我来是有重要的事情告诉你。古亭下石案旁，叶道生二人相对而坐。阿莲识趣的离开，太子长卿笑盈盈，老三怎么还和孩子一样？你夫妻的样子和小时候一模一样。皇兄，我本来就是个孩子。好，你是孩子，可不，接下来的话很重要，你一定谨记。叶长卿神情肃然，老三，你是不是很好奇，父皇为何一个月时间没有来看你？弃子罢了，有何价值？父皇位居九中，日理万机，怎么会有时间来看我？胡言乱语。武道测试后，父皇从国师口中得知，允仙山有仙灵存在，便亲自前去帮你寻找。一到。仙灵可让你拥有灵根，重新踏入武道义途。父皇为了你煞费苦心，忽不准你误解父皇。我神情微正，父皇去了允仙
皇兄都在保护他，可从皇兄口中能够听出，金琴局势动荡，暗涛汹涌，有人想要终结他的荣华富贵，这怎么能答应？老三，纵情波诡云谲，势力蠢蠢，有父皇和皇兄在，就无人可以伤到你。父皇此去陨仙山，若无收获，你也不能气馁，无法踏入武道，我们可入文途。九州亦有文圣，岂可成而亦可成？以文入道，修浩然正气，纵横捭阖，教化天下。万事师表，叶长青转头朝着远处瑞士看去，把东西抬上来，一声令下，瑞士起身离去。皇兄，九州天下还有文圣，那是自然。魏国文圣道天如一步入圣，紫气东来，掌天下文气，言出法随，堪比陆地神仙。道天如被天下学子奉为文圣，与武圣、剑圣、枪圣并为天下四圣。话音落，瑞士铁甲撞击声传来，很快人影鱼贯而入。抬着木箱来到古亭外，道生，这些典籍是皇兄花费一个月时间给你收集的，以后就留在府中，你好生研读一番。能不能入圣不重要，多看书终究是一件好事。叶道生点头，我知道，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。叶长青起身拍了拍他的肩膀，你小子知道不少。叶道生看着十个大木箱，心里有些感动。皇兄，休妻的事情会不会给帝国带来麻烦？没事，一切等父皇回来定夺。叶长青说的很轻松，主要是不想让叶道生有负罪感，并且他不觉得叶道生的做法有错。有些事情迟早都要发生，休妻只是导火索。老三，宫里事务繁杂，皇兄就先回去了。一千瑞士留在府里，他们会保护你的安全，不会有人来王府造次。皇兄，我送你。老三，你休妻欺人，又是孑然一身，以后想找王妃不是件简单的事情。前不久，你二哥在书信里提到大钱盛产美人，要不要他俘虏几个回来给你当老婆？皇兄，你看我玉树临风的样子，像是缺老婆的人，哈哈，嘴真硬。听皇兄一句劝，尽快找个老婆。大秦局势紧张，父皇要是和大唐联姻的话，唐国会把他们七公主嫁过来。你小子就是最佳人选。可是唐七公主的名声不是很好，传闻非常丑，小孩观之会吓哭，大人观之是梦魇。皇兄，你不要和我开这样的玩笑。叶长青道，姑很认真的，所以你要尽快成婚，到时候才有理由拒绝父皇，不然。你连个女人都没有，如何说服父皇？是也不是。送走长青太子后，叶道生让瑞士把木箱全部抬到星辰阁。以后的日子，他要做一个爱看书的乖宝宝。可是到什么哪里去找老婆？这是个很严重的问题。这一日，咸阳城内炸锅了，宁王休妻欺人的消息不胫而走，传遍大街小巷。李胜男、古青衣、林扶摇妻女成了城内百姓茶余饭后的谈资。一时间，他们颜面尽失。叶道生身居府邸。对城内的事情一无所知，端坐星辰阁内研读长青太子送来的典籍。一连三日过去，他废寝忘食，沉浸在书海中，没有丝毫的困意，反而越看越精神，同时对九州之地有了全面了解。为穿越前，他是一看书就犯困，当然了，看小人书他至少能坚持一个小时的。本想着看书能再次梦境，现在看来是没有可能。阿莲进入星辰阁内，把手中茶点放下：“殿下，你已经三天没有出去了。”今阳光明媚。殿下要不出去透透气，换个地方看书。整日在星辰阁内，会不会憋出病来？叶道生拿起面前卷轴，名曰《九州杂论》，起身离开星辰阁。阿莲紧随其后。殿下，鱼竿准备好了。阿莲，你的活不错，深得我心。来到古亭下，他把《九州杂论》放在石案上，拿起鱼竿开始垂钓。阳光散落在身上，暖暖的。不到一炷香时间，困意袭来。我草，睡意来了，我要入梦。叶道生靠在石柱上。很快就进入梦想，毋庸置疑，他又一次进入神奇的梦境空间。莲花与火，四周一片漆黑，没有任何的改变。经过三日的摸索，他已经能控制掌心火焰，收放自如，但仅限于掌心，无法用火焰发起进攻。叶道生猜测，是因为他体内没有灵气的缘故。又如梦境，是时候验证他的想法了。是不是梦中所想，都可以再出现在现实中？给我来个老婆吧，想的有点美。叶道生自己都觉得有点过分。能不能实现，他不知道，但做人嘛，就要胆子大，敢想敢做。有句话说得好，只要胆子大，谁都能放产假。就在这时，一道巨响传来，直接把叶道生从梦中惊醒。溅起的水花落在身上，直接让他变成落汤鸡。叶道生朝着湖中看去，卧槽，天降美人！湖中涟漪阵阵，美人浮出水面。叶道生直接看呆了，香脸半开交以你，当停记，遇人欲出新装喜。不过如此，梦想成真就很离谱。叶道生站直身子，见美人明眸看向自己，姑娘别怕，我来救你。噗。
扑通，人影跳入湖中。叶道生一把将美人揽入怀中。姑娘，我游泳很好的。女子挣扎了下，不给叶道生温存的机会。砰！一掌落在叶道生肩膀上，直接把他击飞出去。人影从湖面划过，好像打水漂一样，飞出去几百米才缓缓停下。再看美人，倩影腾空，水花飞溅，身轻如燕，飘落古亭下。两鬓青丝紧贴脸颊，女子清冷的看着叶道生。身上散发的气息森寒刺骨，大胆狂徒，竟敢轻薄我！姑娘，你误会了，我是好人，只是担心你不会游泳。他奋力向岸边游来，脑海中思绪飞转，总感觉什么地方不对劲。美人不是从梦境中而来，为什么态度如此恶劣？不应该是对他唯命是从。过了一会儿，叶道生才爬上岸，打量着眼前美人，他纯洁神圣，气质冰冷，似要拒人千里之外。如此美人，只可远观，不可亵玩焉。姑娘。我是好人，是你好人，我是好人，我不信。叶道生苦笑，你从何而来，又去向何处？女子容颜倾国倾城，心下暗想，她该不会是九天谪仙降临红尘？这个想法有点愚蠢。要是九天仙女，岂会坠入湖中？道清落道，装傻。说吧，你是谁派来接近我的？仙庭还是魔界？这女人不会是脑子摔坏了？她看的九州杂论里面对九州格局有清楚的记载，根本就没有仙庭和魔界的。姑娘，这里是九州，整座府邸都是我的。道清落花容微变，抬手一把剑抵在叶道生脖梗上，撒谎。你以为能骗得了我？如此生猛，一言不合就要杀人。姑娘，我真没有撒谎。叶道生缓缓抬起手臂，指尖夹着长剑，试图想从脖梗上取走。姑娘，有话好说，打打杀杀是解决不了问题的。枪，长剑距离他脖梗只有 0.01 公分。道清落冷声说着：“我从不相信男人的嘴。”为什么不相信男人的嘴？能说会舔，算是多才多艺。再不说实话，我让你身首异处。叶道生有些无奈，这年头说实话都没有人相信吗？砰！撞击声传来，阿莲站在不远处，手中木盘掉在地上。来人，有刺客！一声惊呼打破了王府宁静。大秦瑞士狂奔而来，甲胄撞击声越来越近。道清洛手中长剑距离叶道生脖梗也更进一步。我家家家要完了！下一刻。道清落身影腾起，持剑向大秦瑞士杀去。可是刚冲出的身影，一个踉跄跌入湖中，口中鲜血喷出，把湖水染红一片。完呢，就这还想杀我？什么天仙？他不是。大秦瑞士来到湖边，为首统领说道：“殿下，我们把他插出去。”叶道生见瑞士准备动手，放开这个姑娘，让我来。扑通，他又跳入湖中，抱起道清落回到岸边，在阿莲的帮助下回到房间。一路上，他把道清落抱在怀里。美人脸色苍白，含苞初绽，娇媚可人，分气袭人。这要是谁家媳妇，可就享福了。回到房间后，他把道清落放在木床上。阿莲，你去找件干净的衣裙给他换上。阿莲起身离去，很快取来自己的衣裙，帮道清落换上。关上房门后，来到叶道生身边。殿下，这女子从何而来？不知道。我要说她从天而降，你信不？阿莲摇摇头。殿下又逗我。叶道生沉默不语。其实他也想知道道清落从何而来，想要知道答案，只能等他醒来问问。这一刻，湖中，鱼群汇聚在一起，一条大鱼正在疯狂吞噬道清落吐出的鲜血，其他小鱼露出羡慕的目光。神辉出现在湖面上，金鱼一跃而起，身躯瞬间暴涨数丈，化为一条金龙落入水中，哈哈，俺居然化龙了！一滴金血让一条金鱼化为金龙，这特么是神话故事？要是让叶道生看到这一幕，打死他都不会相信的。金龙潜入水底，开始熟悉自己的身躯。一滴金血让他化龙。金龙心里暗暗发誓，要留在湖中，笃定一定有高人在此，以后还会得到奇缘。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。金龙出现在后，府中湖面似乎笼罩着一层仙气，就连远处的假山都栩栩如生。府内瑞士窃窃私语，方才他们察觉到一股可怕的气息，但稍纵即逝，又消失不见。他们有些疑惑，那道威压来自于何处？叶道生自然不知道湖中发生的变故，一个人端坐在院中，手里捧着卷轴，旁边放着道清落的长剑，先把他的凶器收了，免得能他醒来又要杀自己。黄昏时分，夕阳照射在院中，他还沉浸在卷轴中，九州杂论被他翻看一遍，没有在里面找到任何关于仙庭和魔界的记载，那女人肯定是在信口开河。这时，房间内道清落已经苏醒，脸颊依旧苍白，我坠落凡尘了，修为一落千丈，只是使用了道影术。怎么会降临在九州小世界？明明这里是微末的小世界，为什么他身上有本源神火？他想不明白。很快，他俏脸泛起笑意，喃喃自语着
，要是我得到他体内的本源神火，就能让伤势痊愈，重返巅峰。可是他现在修为太弱，不一定能击败叶道生，看来必须先想个办法留在他身边。徐徐图之，道清若深知自己的处境非常不好，在伤势没有痊愈前，需要有人庇佑，叶道生就是最好的选择。一念至此，他起身推开房门，咯吱，房门开启，叶道生灵机一动。拿起石按上长剑，指指在道清若眉心处：“你不要乱来，长剑无眼，伤到你别怪我。”道清若神念一动，长剑化为一道金芒飞到他手中。叶道生看着手里空空如也，连忙笑道：“姑娘，我就是开个玩笑。”夫君，我相信你。夫君，看来这姑娘真的撒有马达，脑子有问题。夫君，他是急需老婆一位。这美人什么都合适，样貌如仙，气质超凡，可就这脑子得治。道清若向叶道生走了过来，夫君，你太狠心了，居然不认我。叶道生一头的黑线，姑娘，我们以前认识，我可不是随便的人。他向后退了一步，害怕道清若突然出手。我还不知道你的名讳，来自于什么地方。还有夫君是不能乱叫的。无名道清若，至于来自何处，我忘了。你要不是我夫君，他的神火怎么会在你身上？他心下暗惊，觉得难以置信。拥有火焰的事情，别人不可能知道的。火焰来自于神奇梦境。道清若从何得知？不会真像他说的，我是他夫君不可能，绝对不可能。穿越过来，这具身体的原主人就是大秦冥王。记忆里没有任何关于道清若的事情。道姑娘，你真不记得自己来自什么的地方？不记得了。道清若梨花带雨，夫君，你是不是不想要我了？声情并茂，这演技没谁了。叶道生看着他的样子，真是我见犹怜。道姑娘，你说说看，我体内的神火叫什么？道清若毫不犹豫，本源神火。叶道生一步上前，一把将道清若揽入怀中。娘子，我终于找到你了。这是两名影帝的拥抱，以后的日子里注定他们要互飙演技的。叶道生想从道清若口中弄清楚神秘梦境是怎么回事。另外，他现在需要一个老婆，没有人比他更合适。还有一个重要的原因，道清若应该是武道高手，这样他身边就有一个免费的打手，何乐而不为？道清若想得到叶道生体内的神火本源。短时间内无法重返巅峰，需要强大的庇佑。叶道生就是不二人选。他还要弄清楚叶道生的身份，为什么本源神火会出现一个没有境界的凡人身上？两人一拍即合，帝都将出现一对神仙眷侣。叶道生的颜值和道清若的美貌，绝对是九州之地最耀眼的。姑姑，道清若的肚子传来声响，尴尬的看向叶道生：“夫君，我饿。”阿莲，小院外，阿莲疾步进入：“殿下，有何事？”阿莲，见过王妃。王妃，阿莲一脸懵逼，不可置信的看着叶道生，这发展的也太快了吧！阿莲见过王妃，叶道生示意他起身。阿莲，晚膳什么时候开始？回殿下，还要一段时间。阿莲，你去醉香楼买点饭菜回来。陆道生看向道清若，见他脸色苍白，记得弄个鱼汤回来给王妃补一补。阿莲领命准备离去，背后传来道清若的声音：“等等，我跟你一起去。”他想趁机去王府外看一看，多了解下这方世界。阿莲转身看向叶道生。显然是在征求他的意见。阿莲让瑞士驾王府车撵去，但是王妃不能下车，明白？殿下，我知道了。看着两女离去，叶道生面露笑意，完美。有老婆不说，还是个高手，也不知道清若是极品武者。在九州之地，武者等级森严，分一品到九品，九品之上为超一流高手宗师、大宗师，能达到大宗师已经是江湖中真正的强者。在大宗师之上有万象、天玄、天象。陆地神仙，此境界就是九州的天花板。先前道清若猝不及防下夺走他手中长剑，神乎奇迹，他的修为不低。这女人身上秘密不少，以后可以让她传授自己武道。叶道生把注意打到道清若身上，前不久刚休妻，又来一位亲氏家人。要是让李胜男他们知道自己有如此角色的王妃，众女会不会后悔？这一刻，皇宫内太子忙得焦头烂额，因为陆道生的一纸休书，将军府、夫子院、剑宗。泰安王府、古族、幻音阁，还有夏国相继派人入宫讨要一个说法。他们想要的是解除婚约，而不是休妻。叶长卿则以秦帝不在宫内为由，将他们全部打发。但他心里清楚，众人不会善罢甘休，迟早要闹出大动静。夏国和剑宗的态度最为强硬。剑宗修士下山，与二皇子一起前往边关，抵御大前来犯之敌。现在叶道生休妻后，剑宗直接提出要把下山的剑修召回，此举实在是太过分。想要以此威胁皇室，叶长卿不会惯着剑宗，扬言没有剑宗修士，边关大战秦军不会后退半步，想让皇室退让是不可能的事情。所有人都没想到太子长卿态度如此强硬
，他们意识到太子似乎比秦帝还要霸道，要是让他登基称帝的话，绝非是一件好事。此时，一名内侍入殿，躬身一揖：“殿下，边关急报。”叶长卿接过内侍递来的军报，打开快速浏览一遍，脸颊上阴霾一扫而空，哈哈。老二果然不负所望，已将大前虎奔击退。他把军报收了起来，放在案牍上，外患已经解除，是时候着手清除内忧了。通过休妻这件事情，反映出来的问题非常多。叶长卿已经意识到，江湖势力与庙堂离心离德，日后想要号令他们，不是件简单的事情。将军府、泰安王府关系密切，要好好打压下，让他们明白大秦始终是叶家的天下。现在唯一能争取的是古族，身为大秦望族，太子妃就出自于古族，有这层关系在。古族的问题最好解决，怎么说？古族也算是皇亲。叶长卿缓缓站起身子，活动了下手臂。李公公，有父皇的消息了。李德玄道：“回殿下，还没有陛下的消息传回来。”叶长卿一步来到宫殿外，夜幕已经降临，他似乎在思考什么。李公公，算算时间，父皇也该回来了。殿下，也就这几日吧。话音刚落，一道人影出现在长廊尽头。叶长卿转头看去，连忙道：“父皇，秦帝手扶在木柱上。”血剑从口中喷出，长卿扶朕回宫。叶长卿急步上前，抬手扶着秦帝，父皇，你的伤势怎么这么重？秦帝声音低沉，允仙山玉符，能捡回一条命回来都是万幸。随朕一起前往的修士全部陨落。长卿，你把朕交给德玄，你去宁王府，让道升入宫来。叶长卿把秦帝交给李德玄，起身离开皇宫，准备前往宁王府。他知道秦帝一定把仙灵带回来了，有了仙灵，三弟就能入武道。一念至此，他前行的步伐又加快了，夜如墨焰，笼罩金鸡。宁王府里灯火昏暗，道清洛和阿莲从醉香楼返回，向小院方向走去。外出一趟，让道清洛对九州有了新的认识。这方世界凡人和武道修士五五开，凡修士皆羸弱，尚无法对他造成威胁。道清洛非常自信，在九州之地，他的实力堪称无敌，没有什么地方比这里更适合他养伤。阿莲提着石盒紧随其后，目光打量着道清洛怀中猫咪。王妃，这只猫咪看上去死气沉沉的，为什么要选择它？它随时有可能会死的。小莲，它不是一般的猫咪。道清洛抚摸着怀中沉睡的猫咪，没想到在秦都中能遇到血脉如此纯粹的神兽幼崽，它是没有什么活力。究其原因，是九州灵气太过稀薄，无法提供最好的修炼环境给神兽幼崽。它留在自己身边，情况就不一样了。在它是灵气孕育下，神兽幼崽会茁壮成长，将来会成为它一大助力，算是意外收获吧。小院内，叶道生听到两人的谈话声，扭头向院外看去。娘子出去一趟，心情不错，还给自己搞了一只宠物。道清洛莞尔一笑，夫君有没有觉得它很可爱？这时，他怀中猫咪突然醒来，朝着叶道生看了一眼，然后就开始在道清洛波澜起伏的山峰上摩擦，很兴奋的样子。娘子，这是一只坏喵，它成功把我带到沟里去了。叶道生目光落在道清洛胸前，如是说道。话音落。猫咪直接跳入他怀中，突如其来的举动让叶道生猝不及防，险些没能接住猫咪。猫咪入怀，翻滚摩擦，好像和他非常亲密。道清洛把一切尽收眼底，笃定叶道生是高人，能让神兽幼崽主动亲密，不是一般人可以做到的。叶道生心下狐疑，无法理解猫咪为何如此，还用舌头舔他的脸颊，显然是在向他示好。可是他发现怀中猫咪有些奇特，与普通的猫长相不太一样。娘子，这猫咪正经吗？正经。绝对正经。听到道清洛的话，他抚摸着猫咪后背。穿越前，他最喜欢做到两件事情，就是撸猫和撸鸟，手感还不错。阿莲在两人说话之际，已经把打包回来的饭菜摆在桌上。殿下，王妃用完善。叶道生来到案牍前，不错呀，有鸡有鱼，娘子很会吃。道清洛看向阿莲，都是小莲选的。阿莲忙道：“殿下，王妃身子弱，这些都是补身子的，正好给殿下也补一补。”他指着案牍上一盘菜介绍：“殿下，此菜名曰鹿茸牛前肉，这道菜殿下要多吃点。”说到这，他给叶道生一个你懂得的眼神。前肉，那不就是边？叶道生看向阿莲，听我说，谢谢你。道清洛拉着他坐下，不断给叶道生夹菜。夫君，小莲让你多吃，你就多吃点。叶道生侧头看了眼道清洛，欲言又止，好像在说：“我要吃的多，你晚上就遭老罪了。”他不想扶墙而走，让道清洛无法下床。见面前碗里已被道清洛填满，不能辜负他一片心意。叶道生开始大快朵颐，别说这位骚骚的，真让人上头。他撕下一个鸡腿，想递给怀中猫咪，发现他窝在怀里睡着了。夫君，这只猫咪好像很喜欢你，要不你来养？不不不
：“六鸟，摸鱼的事情我不能干，玩物丧志。”叶道生说着，瞥了眼怀里，他呆萌呆萌的，和娘子很合适。说到这，他似乎想到了什么，放下手中筷子：“娘子，你是极品武者。”道清洛怔了下，极品，他也不知自己选择实力在九州之地算什么境界。夫君，我的实力就比普通武者强一点点，一点点，不像。夫君，反正我打不过你。叶道生道，娘子说笑了，我可能只有晚上能打过你，白天肯定不行。道清若有些疑惑，为什么是晚上？他心下暗想，难道夫君晚上比白天还要厉害？在相互猜忌中，一顿饭结束了，应该是前肉吃多了。叶道生丹田内仿佛有一团火焰在燃烧，他必须找个地方静一静。阿莲，你送王妃去休息，殿下，你不一起吗？叶道生摆了摆手，向小院外走去，我去消消食。阿莲看着他离开的背影，殿下这就走了。不趁热打铁，叶道生一路行至湖边，清凉的夜风袭过，没能让他平静，反而愈发燥热。湖面波光粼粼，浪静风平如明镜。扑通，他褪去衣衫，跳入湖中，湖水冰冷，瞬间平复他体内火焰。叶道生发现口中传来一阵心甜，撤！这前肉威力好大，直接给我干的流鼻血了。此边保真，抬手把鼻血清洗干净，非常享受的躺在湖中，月光韶华，水雾弥漫。叶道生躺在水中，皓月当空，群星璀璨，美不胜收的夜景让他深陷其中，并不知道此刻水中一道道龙气正涌入他体内。不到一炷香时间，急促的脚步声传来，阿莲身影出现在夜幕下。殿下，太子入府，请你进宫。叶道生一听太子入府，快速回到岸上。阿莲，去给我准备干净的衣服。太子这么晚入府，肯定有重要的事情。他披上衣袂，简单怔了下，向前厅走去。叶长青看到他出现的样子。发梢有水滴落下，老三，你是掉湖里？皇兄，我叶勇呢？皇兄这么晚入府是有什么事情？老三，父皇回宫，让我带你进宫，应该是找到仙灵了，以后你小子就能入武道。叶长青说着，你去换衣服，我们即刻入宫。阿莲送来干净的衣物，叶道生在偏殿更换，然后就跟着叶长青离开府邸，两人乘坐车辇踏月色而行。车辇上，叶长青突然开口：“老三，父皇此去陨仙山遭受到伏击。”随行龙卫全军覆没，父皇也身受重伤。叶道生脸色一变，心里咯噔一下，父皇受伤了。为了帮他取回仙灵，不惜让自己身受重伤，叶道生心里有些自责，同时感到非常的温暖。他迫不及待的想要入宫，车辇渐行渐远，消失在长街尽头。此时宁王府内，湖面恢复平静，皎洁的月光照耀下，金龙游走在湖中，把叶道生留下的血液吞噬。此地果然有绝世高人，他们的血液一个比一个强。一道金光从水下划过，金龙消失不见了。房间内，猫咪躺在道清若身边，突然睁开双目，如宝石一般明亮，朝着窗外看去，发出一阵低吟，又昏昏欲睡过去。秦宫，叶道生二人出现在养心殿外，守在门外的李德玄见两人到来，见过太子殿下、宁王殿下，我父皇情况如何？回太子，陛下伤势严重，两次呕血，方才沉沉睡去。闻言，太子和叶道生眉头紧锁。没想到秦帝伤势如此严重，没有传太医。陛下不让，陛下有令，宁王入宫，直接进入养心殿面圣。李德玄抬手把殿门推开，示意他们入殿。二人来到养心殿内，秦帝已经端坐在龙榻上，能够感觉到他在强撑。微弱的声音传来：“道生，你上前来。”叶道生一步上前，躬身一揖，而臣拜见父皇。秦帝脸颊苍白如纸，声音缓慢：“道生，朕入陨仙山未能找到仙灵，但不是没有收获。”这株灵草交给你，带回去炼化，可改变你的体质，有机会踏入武道。说到这，他顿了下，清晰几口气。朕身受重伤，时日不多，如今大秦暗涛汹涌，你们兄弟三人要携手共度难关，不可让有心之人趁虚而入，毁我大秦国祚。叶道生没有接过秦帝递来的灵草，父皇，你伤势严重，这株灵草对你更有用，而臣怎可取之？胡闹！嗨嗨！秦帝愠怒，朕取灵草。就是想为你博一个未来，即便是为父服下灵草，对体内的伤势作用不大，不过是苟延残喘罢了。大秦的未来是你们兄弟三人的，朕的时代已经落幕，不要枉费为父的心意。叶道生接过灵草，而臣定不辜负父皇的期望。父皇，你的伤势真就没有办法治疗？秦帝神情黯然，有，但太难了。叶道生还没开口，一次太子询问，父皇告知如何治疗，而臣一定想办法。秦帝迟疑了下。朕体内的伤势必须陆地神仙出现，方有一线生机，且需要至少两尊陆地神仙。叶长青沉默了。陆地神仙一直都是九州传说中的人物，他们神龙见首不见尾，不
，想要找来难如登天，况且需要两尊，太难了。可他不打算放弃，凡事总要试一试，不到最后一刻绝对不认输。这就是他的性格。长青，你不用把心思放在朕身上，你去调查陨仙山伏击，此事牵扯颇广，如遇到无法解决的事情，可派人去夫子院找三生先生。长青，你要保护好道生和战天，明白吗？儿臣明白。退下吧。叶长青和叶道生退出养心殿，月光洒落在他们身上。三弟，去东宫坐一坐，有些事情我想听你的意见。东宫，太子妃古倾城得知太子回宫，准备晚膳送到大殿外，得知宁王夜入东宫，他黛眉微平，心生好奇。这段时间，宁王道生可是名满帝都，一口气休妻七人，成为帝都男子的偶像。古倾城只在大婚之日见过一次叶道生，那都是半年前的事情了。惊鸿一瞥，让他对宁王印象颇深。若非不是无缘无道。他会是秦都最耀眼的少年。据悉，叶道生身居府邸，很少走动，就连妻女退婚也不曾露面。今夜怎么会入东宫？殿下，太子妃来了。宫殿外，内侍躬身一揖，冲着殿内禀报。叶长青打开殿门，这么晚了，爱妃还没睡。夫君未归，我岂能一人独眠？我让厨房准备了晚膳，夫君和宁王一起用膳。古倾城说着，向叶道生看去。叶道生站起身子，禀拳道：“见过太子妃，倾城。”我和老三好久未见，有些事情要商榷，你早点回去休息。叶长青扶着古倾城的手臂，你不要太操劳了，晚膳这种小事交给婢子就好了。送走古倾城后，太子来到案牍前，老三过来边吃边说：“皇兄，入宫前我已经用膳。”叶长青放下碗筷，好，好，好，那我们继续说一说父皇御赐的事情。皇兄，你提到过父皇前往陨仙山，只有极少数人知道，所以宫里有内鬼。你要想办法把此人揪出来，道生，此人藏匿宫闱，多年来不被人发现。想要查到他是谁，不是件简单的事情。知道父皇离宫的人都有嫌疑，一个个排查的话，耗费的时间太久。叶道生点头，确实如此。然是狐狸，他们迟早会露出尾巴。父皇重伤回宫，我想用不了几日，就会有人蠢蠢欲动。他们肯定比我们还关系父皇的伤势。皇兄在朝中注意百官的情况，一定会有迹可循。叶长青点头，老三，剑宗，夏国和泰安王府。因为你退婚的事情非常懊恼，这段时间你小心点，尤其是剑宗，自是宗门强大，已不把皇室放在眼里。此前还威胁孤要撤回边关剑修，皇兄不必担心，在京城内我不出府，他们不会轻举妄动。老三，你不能一直在府里，休息几日就该去夫子院上课了。武道重要，读书一样不可耽搁。叶道生点头，我明白了，再休息两日，我去夫子院上课。说到这，他顿了下，继续道：“皇兄，父皇遇刺重伤。”如果刺客想要颠覆大秦的话，下一个除掉的就是皇兄。叶长青道：“古知道，可知，可知。”叶风把窗户吹出声响，叶长青循声看去，帝都的风越来越大了，不太平。叶道生起身：“皇兄，夜深了，我就回府去了。”叶长青道：“顾亲自送你回府不用了，我自己回去就行。”叶安准备车辇，送宁王回府。李叶安是太子贴身护卫，善于使刀，拥有八品实力。在武道一途，有句话叫做“八品以下皆蝼蚁”，只有修为突破到八品，才算是真正踏入武道。所以李一安算是一位高手，有他护送叶道生回去，太子很放心。离开东宫后，宫墙外，长街上风很大。李一安驾车辇沿街道而行，已经宵禁很久，街道上空无一人，所以马车速度很快。不知过了多久，突然一道马鸣长嘶，车辇停了下来，空中弥漫着肃杀，两侧酒家挂着的旗帜烈烈作响。王爷。有刺客，长街大风，车辇。李一安惊呼声传来，黑暗中十道人影从楼阁上飘落，他们身披夜行衣，手持寒光闪烁的长剑，不断向车辇靠近，一看就是有备而来。月黑风高夜，杀人放火天。叶道生掀起车帘向外看去，黑衣人已经向车辇逼近，杀气弥漫，森冷刺骨。穿越过来这么久，第一次感到危险。按理说金鸡重地，皇城脚下没有人敢行凶的。黑衣刺客无视大秦法度，知太子身份而刺之，好一群狂妄之徒。叶道生努力让自己平静，想办法如何才能脱困。前方李一安开言：“王爷，你原路返回，我来阻挡他们。”话音落，他抬手拍在马脖上，车辇掉头前行。黑暗中，人影如鬼魅飘落，拦在车辇前方。马儿受到惊吓，前蹄腾空而起，嘶鸣声打破夜幕的宁静。突如其来的变故，险些把车厢内叶道生撞晕过去。前后夹击，叮叮，当当。背后，李一安和刺客交手的声音传开，兵戈撞击声不绝于耳。叶道生在车厢内稳住身影，心里慌乱的一匹。砰！巨响声传开，车厢化为虚无。
叶道生在风中凌乱了，太他妈残暴！黑衣人围攻上来，明晃晃的长剑好像死神镰刀，随时会取走他的性命。宁王殿下，乖乖把东西交出来！叶道生闻言明白，这些人是冲着他来的，他们口中的东西应该是秦帝交给他的仙草，之前草在他手中，这些人肯定去过雨仙山。叶道生强装镇定下马，先是安抚了马儿，你们是为了仙草，对吗？想要，本王给你们就是。江湖不是只有打打杀杀，那个谁？仙草就在这里，你来取。黑衣人有点猛，没想到叶道生如此识时务，决定亲自上前取走仙草，然后再杀叶道生。叶道生见黑衣人伸手来取仙草，等等，本王知道你们取走仙草也会杀掉本王，让我做个明白鬼，到底是谁派你们来的？宁王想知道，我偏不告诉你。说话间，黑衣人就伸手取仙草，叶道生瞅准时机，一掌拍打在黑衣人肩膀上，砰！黑衣人纹丝未动。草，什么情况？时间仿佛在这一刻静止，火焰居然没有出现在掌心里，这就很尴尬了。就连黑衣人都懵逼了。宁王这是要偷袭我叶道生，尴尬一笑，抬手把仙草送入口中，然后转身就跑，杀了宁王，开膛破肚，把仙草给我取出来。听到背后刺客的声音，叶道生心里慌的一批，前有狼，后有虎，根本就没有地方跑啊！要是被追上的话，就嗝屁了。这秦都的治安太差了吧？响动这么大，没有巡防迎来。难怪刺客敢当街行刺，跑啊！宁王殿下，你继续跑啊！没地方去了吧？嘿嘿，我草，这刺客正经吗？他嘿嘿是什么意思？十名刺客初见怒斩，攻击落在叶道生身上，他明显能感觉到死亡近在咫尺，自己一点办法没有，这就要死了，还会被开膛破肚，好惨啊！我给穿越者丢人了。叶道生知道他必死无疑了，可当刺客长剑距离他 0.01 公分的时候，突然就停了下来。似有神秘力量束缚长剑，无法斩落在他身上，这是怎么回事？金鸡之地，启蓉儿等放肆！声音自九天传来，叶道生循声看去，月光下一道白衣老者踏空飘落，他白眉白须，气质儒雅，似天外飞仙。三生先生，他脑海中出现关于老者的记忆。夫子院三生先生，既不是院长，也不是夫子，就是院里管理藏书阁的老人。叶道生知道，三生先生绝对是扫地僧那样的人物。以后回到夫子院，一定要想办法和他搞好关系。殿下，你没事吧？让先生费心，我无碍。三生先生衣袖青灰，刺客连人带剑击飞出去，一个个狠狠跌落在地面上，血剑从口中喷出，瞬间失去战斗力。好强！叶道生惊叹：“刺杀宁王，你们胆子太大了！回去告诉你们主人，在咸阳城里收敛点，不然别怪老夫不客气。”众人连爬带滚的逃走，和李一安交手的刺客亦是且战且退。快速消失在夜幕中。宋宁王回府，李一安躬身一揖，刚欲叩谢，三生先生双手负背，以奔月之姿消失在两人视线里。宁王，记得入学院。两人目送三生先生离去，叶道生心情久久无法平复，有些崇拜三生先生这样的强者，一言定生死。他要是有如此实力，何惧阴谋诡计？刺客先在允仙山刺杀他父皇，紧接着又当街行刺他。今夜不管车年内是他还是太子，刺客都会痛下杀手的。大秦不太平，叶道生发誓要变强，要掌控自己的命运。今夜发生的事情是第一次，也是最后一次。车辇被刺客摧毁，李一安牵着马儿护送叶道生回府。王爷是属下无能，险些让你遇刺，和你没有关系。李一安，你是八品修为，那些刺客是什么实力？回王爷，他们清一色八品初期修为。叶道生点头，思绪飞转，在帝都内豢养这么多八品修士，普通人是无法做到的。李一安。你知道三生先生是什么实力？李一安摇摇头。关于三生先生的传闻有很多，却无人知道他真正的修为。属下在帝都三十年，还是第一次见先生出手。叶道生沉默不语。王府外，告别李安后，他急步向府里走去。这一刻，他身体很不舒服，体内莫名出现一团力量，好像要把他肚子撑破。为什么会这样？难道是因为我误食仙草的缘故？殿下，你回来了。阿莲，王妃休息了。还没有，王妃在等殿下回来。叶道生闻言，向殿宇急冲过去。现在他身体异样的问题，只有道清洛能解决。他推开殿门，进入其中。眼前一幕太过香艳，让他心猿意马。爱妃帮我，好账，快快帮我！昏暗的灯光下，道清洛红色轻纱遮体，半遮香肩，画面无比香艳。叶道生鲁莽闯入，他连忙收紧衣衫，回眸看来，夫君，你怎么了？叶道生指着肚子，娘子，好账，快帮我！道清洛顺着他的手指看去，脸颊掀起红晕。夫君，这怎么帮你？他声如闻名，烟视媚行。叶道生急步上前，吓得道清洛向后退去。夫君
，我还没准备好。娘子，你误会了，我体内有一股神秘的力量，无法控制，随时会撑破肚皮的。你不早说，害得人家误会。道清若有些难为情，知道是他想歪了，握着叶道生手臂，夫君，你不懂修炼。叶道生点头，不懂。道清若怔了下，真不懂。叶道生哭笑不得，娘子，我要是懂得修炼之道，何须如此痛苦？道清若心下骇然。不明白叶道生体内有神火本源这样的至宝，却不安修炼之法，至此未曾踏入武道，奇哉，怪哉！眼下他来不及多想，需尽快帮叶道生把丹田内灵气疏散，不然有可能会自爆。夫君，你上床，盘膝落座。叶道生照做。很快，后背传来一阵温热，道清若双掌贴在他后背上，叶道生能清楚的感觉到丹田内的力量疯狂游走在七经八脉中。这一刻。他浑身充满力量，一拳破巨石，一脚踢死牛，力量快速提升。丹田终于舒服了，可是经脉开始传来剧痛，他额头汗如雨下，已经把衣衫打湿。娘子，还要多久？夫君，你坚持下。叶道生咬紧牙关，噬神之痛已是他的极限，坚持不了多久，估计就不行了。他还不能叫出声，这点痛算什么？啊，晕死了！道清若看着晕死过去的陆道生，黛眉微平，狐疑道。为什么在他体内没有发现神火本源？趁着疏通灵气的机会，他查探叶道生丹田，没有发现神火本源，让他百思不得其解。明明清楚的感受到神火本源就在他身上，到底是哪里出现问题？沉默一瞬，先天五行灵根，万年难遇的武道天才，竟然无法修炼，就让我送你一场机缘。道清落玉手从叶道生身上划过，五彩神辉笼罩着，渐渐没入到他体内。这一刻，道清落脸色愈发苍白，若不胜衣。他从床榻下来，朝着暗毒走去，血剑从口中喷出。为了让叶道生踏入武道，他的伤势又严重了。道清若运转法诀隐藏修为，起身走出殿宇，见阿莲站在长廊上，他冲着阿莲做个小声的手势：“小莲，夫君已经睡下，今晚只能为我重新准备房间了。”阿莲道：“王妃不和殿下一起。”道清若摇摇头：“今晚谁都不能打扰夫君。”他知道，经过一夜的时间，叶道生的灵根觉醒，正式步入武道。先天五行灵根的修士能走多远，就要看他的机缘了。因为先天五行灵根是最难修炼的，五行属性无法平衡，稍有不慎就会经脉错乱，自爆而亡。阿莲点头，带着道清若向偏殿走去。房间内，叶道生晕死过去，并不知道清若帮他觉醒先天五行灵根，昏迷中又一次进入到神秘梦境中。他发现身体的异样，同时在孕育火焰的青莲旁边有一株仙草，正以肉眼可见的速度成长。转眼间，藤蔓摇曳。布满整个空间，让混沌的空间绿意盎然，充满生机。叶道生大惊失色，服下的仙草为什么会出现在空间内，还会如此野蛮的生长？他一步上前，抬手取下仙草之叶。梦境中发生的一切都如此真实。这一刻，他掌心中出现五色灵气，包裹着摘下的枝叶。与此同时，藤蔓上溢出气息，疯狂涌他体内。床榻上，叶道生身影上仙气缭绕，化为一株仙草模样，缓缓升起，出现在宫殿之外。皎洁的月光照耀下，灵气绽放扩散。虚空中，云海下，一把阔剑如轻舟漂浮着，枝上人影仰卧，手持酒壶，正在月下饮酒，逍遥自在。谪仙人不过如此。月光下，男子有些邋遢，脸颊上布满胡渣，不修边幅。可他的眼眸深邃浩瀚，如九天繁星明亮。他突然站起身子，俯瞰向下，朝着王府方向看去，惊呼道：“仙气，怪哉，怪哉，情多有仙。”男子收起阔剑，化为一道神芒俯冲向下，如流星般划过夜空。梦境中，叶道生端坐在青莲，仙草一侧，陷入冥想中。他能清楚感受到，正有生生不息的力量游走在体内。清晨，阿莲离开王府，准备去采购府内用度。打开府门后，发现一名醉汉在石阶上睡着了。这里是宁王府，城内三教九流都不敢靠近，害怕冲撞王爷，遭受无妄之灾。第一次有醉汉卧于府前，阿莲上前想要叫醒醉汉。男子突然腾起身影，把阿莲吓得连连后退。男子睡眼惺忪，舒展着双臂：“姑娘，你是这座府里的人？”阿莲点头：“正是。”“你是谁？不知这座府底是什么地方？”男子道：“昨夜宿醉，见府外灯火明亮，就再次将就一晚。”阿莲道：“现在已是清晨，你可以回家了。”男子摆摆手：“无家可归，才回夜宿街头。姑娘能否赏我口饭吃？我有力气，什么活都可以干，不要工钱。”只管三餐和酒水，大叔，这里是王府，怎么可能招一名醉汉？你还是离开吧。王府，我可以做王爷的护卫，舞枪弄棒，我颇有手段。阿莲见男子说的头头是道，一
一想叶道生无法修武，身边需要一名护卫，男子孔武有力，肌肉虬龙，看上去还不错。你在这里等着，能不能入府，要我们殿下说了算。庭院内，道清落见阿莲提着菜篮返回。小莲，你不是去买东西，怎么回来了？王妃，府外有一名醉汉，想入王府讨生活，说是他可以做王爷的护卫。我看他还不错，特请王爷去看看。夫君还没睡醒，我陪你去看看。两人结伴来到府前，道清若从门缝里看了眼男子，冲着阿莲道。让他入府，王府内，道清若透过府门，一眼就看出醉汉是一名高手，在九州之地拥有如此实力，凤毛麟角。阿莲去而复返，来到醉汉面前，请先生入府。大汉入府看到道清若，惊为天人，美若天仙，不似人间凡物。这是他唯一能想到形容道清若的话。游历天下多年，阅人无数，见过美人数之不尽，姿色气质能与道清若相比之下，环顾四海无一人。让他意外的是。竟无法看透到清落，他不是凡人，身上无半点武道气息，让他有些费解。阿莲见大汉目光一直落在道清落身上，此举实在是荒唐，还不见过王妃。山野村夫，萧孤独，见过王妃。道清落轻轻颔首，小莲，你去忙吧。阿莲领命，拎着菜篮离去。先生，陪我走一走。萧孤独紧随道清落离去，沿着青石通道前行。先生如此人杰，为何要委身在王府？道清落轻描淡写的说着。直接就到出萧孤独的牢底，以先生的实力，在任何地方都是座上宾，不至于入王府讨饭吃。萧孤独剑眉一挑，面露波澜，发现他在道清若面前没有秘密。这女人好厉害，能够洞察一切。一名王妃都如此厉害，这座王府不简单。王妃多虑了，老夫行走江湖，厌倦了江湖纷争，想要找一处地方退隐。王府就是我最好的归宿。不管先生为何入府，只要不威胁夫君，你可在此安度一生。先生要是别有用心。可能会让你失望。我夫君初入武道，以后先生多费心。道清若诞生说着，顿了下，继续道：“先生可以自由出入府邸，前方摘星楼是王府藏书之地，以后先生居住于此。”萧孤独看着远处湖面楼阁，巍峨雄伟，高耸入云，四周似有仙气缭绕，却是一处绝佳的修炼之地。多谢王妃抬爱先生作为一名剑修，迄今没能入道，以后境界很难精进。道清若说着，以后先生就在摘星楼内观湖物剑。十年入道，未来可期。萧孤独聆听，心下骇然，无法入道，困惑他多年。昔日与好友谈论的一结论，除非有大机缘，方可入道。金道清若知他藏于心底的秘密，让他观湖入道，难道这是在点拨他？王妃果然是高人，他看向道清若的目光愈发恭敬，没有丝毫的亵渎，甚至觉得藏于王府的仙人就是眼前美人。毕竟他符合人们对仙子的所有幻想。萧孤独心里愈发好奇，王爷到底是什么样的人物？才能有用如此仙子做王妃，突然非常期待。如果王府内没有其他强者，昨夜他窥探到的仙气，定是来自于道清落。将萧孤独送入摘星楼内，道清落沿着湖边而行，转头看向波光粼粼的湖面，嘴角掀起神秘莫测的笑意。此刻，摘星楼上，萧孤独站在窗前，目送道清落离去。他身份不简单，真有仙女将凡尘。他打算留在王府内，找机会弄清楚道清落的身份。另一边，宫殿内。叶道生从熟睡中醒来，一个鲤鱼打挺坐起来，发现手中的确捏着他折断的仙草枝叶，又一次把梦境中东西带入现实。事实证明，梦境是真实存在的，神秘空间亦是存在的。那么问题来了，他要如何才能在神秘空间内来去自如？一株仙草进入神秘空间，几息之间野蛮生长，品阶提升不知多少倍。叶道生想着，要是能把其他东西带入神秘空间，是不是也可以变得更强？他掀开被子下床，突然发现身轻如燕。体内有一道力量在生生不息的游走，叶道生似乎意识到了什么，神情激动万分。我家家一株仙草，让我踏入武道。爱妃，爱妃，几声呼喊后，他急步上前推开店门，想要找到清若验证下自己到底有没有踏入武道。道清若听到声音，进入庭院内，夫君，你醒了。叶道生上前拉着他的玉臂，娘子，我是不是踏入武道了？道清若颔首，夫君已经踏入武道，现在是什么修为，我就不知道了。主要是他对九州的修炼体系不清楚，夫君，我给你找了一位师傅，他应该知道夫君是什么修为。叶道生怔了下，师傅，从何而来？道清若把阿莲发现醉汉的事情告知，夫君，这位先生不凡，做夫君的师傅没问题的。叶道生相信道清若所言，在他心里，道清若就是一名高手，他是不会看走眼的。娘子，带我去见见你口中的师傅。很快，两人来到摘星楼前，楼门突然开启，萧孤独走了出来。见过王爷、王妃，道清若示意萧孤独起身。夫君，这位是萧先生。
。叶道生道，萧先生不必拘束，我们进楼里一叙。来到楼内，他迫不及待询问：“萧先生，本王出入武道，现在是极品武者萧孤独打量叶道生许久，缓缓开口：‘王爷当真是如此武道？’”叶道生点头：“昨夜踏入武道，道亲若附和，先生不必怀疑。准确来说，夫君是今日才入武道，不可能，绝对不可能。王爷是五品武者。”没有几年修炼，不可能达到，怎么会是出入武道？他感到撒疼，头疼的意思。出入武道，晋升五品，九州无一。叶道生闻言，激动的一匹，终于成为武者。先生，可知我的灵根是什么？萧孤独随手一挥，神辉把叶道生笼罩，在他背后出现不同颜色的光柱，绚丽璀璨。这先生有什么问题？王爷的灵根，老夫看不懂。为何？太复杂，老夫从未见过如此杂乱的灵根。九道灵根于一体，九道灵根。叶道生和道清洛同时露出不可置信的神情。后者知道叶道生是先天五行灵根，为什么萧孤独说他拥有九道灵根？道清洛坚信自己不会看错的，怎么又变成五道灵根了？萧孤独彻底懵逼了，很古怪。萧孤独行走江湖多年，遇到妖孽天才不少，其中不乏有天灵根、剑灵根、魔灵根这样稀缺的灵根，像叶道生如此杂乱的灵根，闻所未闻。见他背后剩下五道光柱，不再继续变换，萧孤独喜上眉梢，似乎想到了什么。王爷，百年难遇的天才，先生此言何意？王爷，九州之地，灵根种类繁杂，大多修士为丹灵根，顾名思义，就是拥有一道灵根，例如金灵根、木灵根，天赋卓越者拥有两道灵根，名曰双灵根修士。这样的修士，放眼九州已是凤毛麟角。在传说中，还有一种非常稀有的灵根，就是王爷体内的五行灵根。同时拥有五道灵根，分别是金木水火土。叶道生闻言怔了下，先生，五行灵根百年难遇，是不是很强大？萧孤独道：很强大，可弊端明显，只有同时修炼五道灵根，修为才可以提升。任何一道灵根出现问题，就会前功尽弃，甚至伤及到性命。王爷真是出入武道？他还是忍不住询问。叶道生点头，先生不必怀疑，本王真是出入武道。萧孤独激动万分，知道自己遇到宝了。王爷要是不嫌弃。以后老夫指点王爷修炼，如何？求之不得。先生是要收本王为徒，使不得，使不得。萧孤独摆了摆手，老夫就指点王爷修炼。至于拜师，老夫没有资格做王爷的师傅。九州亦没有人能做王爷的师傅，没有人真正培养过五行灵根的天才。说到这，他似乎想到了什么。王爷拥有五行灵根的事情，不要让第四个人知道，一旦消息泄露，恐会引来杀身之祸。多谢先生提醒，本王记住了。王爷。初次见面，这把剑送给王爷作为礼物。萧孤独抬手间，神虹迸射，神剑悬浮于空。王爷此剑名曰逐日剑，希望王爷喜欢。叶道生抬手握住剑柄，剑鸣声不绝于耳。长剑震动间，寒光迸射，摄人心魄。好剑，好剑！谢先生赠剑。王爷此剑慎用，出鞘见血，一剑封喉。叶道生对逐日剑爱不释手。一旁道清洛突然开口：“先生，夫君初入武道，你是不是传授一切简单的修炼之法？”萧孤独笑道：“应该的，应该的。老夫是剑灵根。”说到这，他发现道清洛目光一直落在他身上，顿了下，又道：“老夫拥有双灵根，分别是剑灵根和金灵根，以后可以指点王爷修炼金属性灵根。”叶道生闻言：“先生可以啊，双灵根拥有者，九州少有。”他看向一旁道清洛，眼中尽是感激，知道他给自己找了一位好先生。萧孤独在王府的作用，不单单是指点他修行，有这么一尊强者坐镇王府，谁还敢来造次？王爷，这本金灵诀送给你，多谢。王爷不用和老夫如此客气，金灵诀修炼起来速度缓慢，王爷切勿心急。不会，修炼意图不能操之过急，本王懂。叶道生把书籍收入衣袖中，有劳先生，本王先回去修炼金灵诀。恭送王爷，王妃。萧孤独看着两人离开，一头的雾水。为什么会这样？那道仙气到底来自于何人？进入王府后，一共就遇到三人，他就知道能看透阿莲。叶道生和道清洛在摘星楼内这么长时间，硬是无法看透二人。最可怕的是，叶道生一入武道生五品，妖孽、变态、湖边。叶道生二人并排而行。娘子，你给本王捡了一个宝贝回来。道清洛莞尔一笑：“夫君，这都是小莲的功劳。”说曹操，曹操就到。阿莲就出现在不远处，正朝着他们走来。殿下，太子来了。太子一大清早就入府，肯定是为了昨夜刺杀的事情。他正好找太子有事。娘子。随我一起去见皇兄，夫君，可以吗？有何不可？丑媳妇迟早要见公婆。再说，只是去见皇兄，娘子不必紧张。叶道生诞生说着，嘴角掀起笑意。
待到清若去见叶长青，没有别的意思，更不是为了炫耀，就是单纯的想看一看太子见到道清若会是什么表情。其实也是借此机会把道清若介绍给太子。很快，两人来到前厅外，晨曦洒落在道清若身上，似乎沐浴在神辉中的仙子叶长青瞬间就看呆了。世上竟有如此美人，他曾经有幸见过大秦胭脂榜第一美人百里月禅，以为她就是世上最美的女子。再见到清洛才知道什么叫美外有美，百里月禅终究是逊色太多。三弟竟有如此美人，难怪他会休妻欺人。娘子，见过皇兄。道清洛微微欠身，见过太子殿下。叶长青不是礼貌的示意道清洛起身，好你个老三，老实交代是怎么回事。娘子，你和阿莲先退下。叶道生说着，目光落在太子身上。皇兄，我就喜欢看你没见过美人的样子。叶长青道：“老三，你是不是对美人有什么误会？”他已经超越美人的范畴，告诉姑，你们到底是怎么回事？此女只因天上有，人间难得几回见，怎么就甘愿委身于你？皇兄，你要这样说，我就不高兴了。叶道生很严肃，皇兄，难道就没发现这容颜和我是天作之合？叶长青打量着叶道生，憋了很久，姑从来没有见过像你这样厚颜无耻之人。叶道生笑道：“皇兄，你这不就见到了？”叶长青收回目光，意犹未尽：“你小子真是令人羡慕啊！”你们的事情找时间告诉姑，现在有重要的事情告诉你，是关于昨夜刺杀的。皇兄找到刺客的下落了，找到了。帝都外十里，刺客的尸体被发现，无意生还，任务失败被杀了。叶道生有些意外，看来有人担心露出破绽，这是杀人灭口。叶长青抬手把一道卷轴递给叶道生，人虽然死了，但也不是没有收获。刺客身上有这个图腾，应该是一道线索。大将军应该知道此图腾的来源，姑去找过大将军被拒绝了，说他身体欠佳。临走时遇到前往学宫的李胜男，他说想要见到大将军，必须你亲自去。听皇兄的意思是让我去大将军府，你不敢？京城就没有我不敢去的地方。叶道生打开卷轴，看了眼上面的图腾，皇兄，调查图腾的事情就交给我。老三，你去大将军府，李胜男肯定会为难你，要有心理准备。皇兄，你稍坐一会儿，我去办点事情。叶道生拿着卷轴离去，想弄清楚图腾属于什么势力，或许不用去大将军府。他打算去找萧孤独试一试。太子看着他离开的背影，面露疑惑之色。这小子怎么神神秘秘的？摘星楼外，叶道生身影出现。萧先生，本王找你有点事情。萧孤独打开楼门，请他进入楼里。王爷是修炼遇到问题。叶道生摇摇头。先生，非修炼上的问题，有件事情想请先生帮忙。萧孤独道：“何事？”王爷但说无妨。叶道生把卷轴平放在案牍上，打开后指着图腾：“先生，可知此图腾属于什么势力？”萧孤独瞥了眼卷轴上图腾，是龙图腾。王爷和是龙的人有过节，他们昨夜在帝都行刺本王，后被杀人灭口，死在城外十里。叶道生说着：“先生认识图腾，劳烦给本王讲一讲他们背后的势力。”王爷，是龙图腾专属于是龙堂，在江湖上有四大杀手组织：天罗、暗网、幽魅和是龙。他们之所以对王爷动手，应该是因为是龙和大秦的恩怨先生和秦国有什么关系。秦立国后，曾灭了一座国家，名为天龙帝国，而世龙堂就是天龙帝国余孽组成的。原来如此，先生，在什么地方可以找到世龙堂？萧孤独道：“王爷是要找世龙堂报仇。”叶道生摇头：“先生，世龙堂现在陨仙山击杀我父皇，又在帝都行刺我。如果只是世龙堂的话，威胁不是很大。本王怀疑在帝都中有人和他们勾结，想要伤及大秦根基。王爷，这不简单。”老夫去抓一位是龙堂杀手回来，交给王爷审一审，不就知道是谁和他们勾结了？萧孤独云淡风轻地说着：“先生需要多久？”王爷耐心等候，老夫去去就回。萧孤独信心十足，只要是龙堂在大秦活动，他们就逃不掉的。叶道生躬身一揖，冲着萧孤独的背影道：“有劳先生了。”萧孤独一跃而起，几纵之下消失不见。叶道生喜上眉梢，起身向前厅走去。大厅内，叶长青见他去而复返，老三。你怎么去这么久，皇兄？坐下说，我已经知道图腾背后是什么势力。这么快，你小子是不是有藏着什么秘密？叶长青狐疑的看着叶道生，老实交代。皇兄不要误会，我就是问了府里一个老人，正好他认识这个图腾。这是什么图腾？皇兄，此为是龙图腾，其背后是四大杀手组织之一的是龙堂，而是龙堂则是天龙帝国余孽建立的。叶长青如雷惊梦，对，对，对，就是天龙帝国。姑就记得当年大将军给父皇看过此图腾，那时年幼，只是惊鸿一瞥，所以记忆有些模糊。天龙余孽出现在帝都
他们这是要兴风作浪吗？皇兄，事情没有那么简单，在陨仙山伏击父皇的人也是噬龙堂，否则他们不会那么清楚，仙草就在我的手里。如果只是天龙妖孽作祟，问题在可控范围；要是有人和噬龙堂勾结的话，事情就非常棘手了。父皇前往陨仙山的消息泄露，有可能天龙余孽已经渗透到庙堂里，皇兄要小心提防，宫里应该也有他们的眼睛。叶长青神情凝重，老三。他们没能得到仙草，会不会再次对你出手？姑再派遣一批瑞士入府镇守。他语气中尽是担忧。叶道生笑道：“皇兄，你不用担心我。现在敌在，我们在明。皇兄派人去排查宫里的情况，至于追查世龙堂下落，就交给我。我一个无法修武的人，谁会注意？因为我对他们没有威胁。”叶长青点头：“老三，你要暗查，不能让自己有危险。姑就先回宫去了。等等，父皇的伤势如何了？百官有没有异动？”百官没有异动，倒是父皇的伤势越来越严重了。皇兄，你把这个仙草给父皇带回去，悄悄给父皇服下。胡闹！仙草是父皇给你的。皇兄，你就听我的，把仙草带回去给父皇服下。如果父皇有三长两短，我就是步入武道又如何？世上不是只有一株仙草，以后我们还有机会。为了父皇，叶长青见叶道生态度坚决，抬手接过仙草。老三，你放心，等父皇痊愈后，皇兄一定想办法为你重寻一株仙草。叶道生只是笑笑，没有说话。他身怀神秘空间的事情，不打算告诉任何人，那是属于他的小秘密。叶长青带着仙草离开王府，送到前院的时候，他看到了李易安，两人乘车碾而去。叶道生回到宫殿，开始修炼金灵诀。至于世龙堂的事情，就交给萧孤独去办。一晃五日过去，大将军府内，李胜男来到李靖仓的书房：“爷爷，你不是说宁王一定会入府？过去五日了，怎么还不见他来？”李靖仓放下手中书籍：“会来的。”盛南，这么久了，你心中的怨气该消除了，不就是休妻？将来你会有更好的归宿。再说，宁王本就配不上你，你武道马上破七品，把心思都放在修炼上。李盛南父亲，爷爷，宁王休妻，让我颜面扫地，我一定要教训他。李靖仓厉声训斥，胡闹！你以为他是谁？是你想教训就能教训的，他可是宁王。你私自去退婚，已经是触犯天威。要是陛下怪罪，会给我们李家弟带来祸患。你记住。无论什么时候，都不要去挑战天威。爷爷，人家就是气不过。行了，你们本就不是一路人，日后也不会再有交集。等你武道大成，前途无可限量。爷爷打算等你修为晋升八品后，送你去中州天女宗修行。九州那么大，你可以去追求武道巅峰，也会遇到更适合你的天才少年。宁王只能在皇室的庇佑下生活，一辈子无法走出大秦。李胜男轻轻颔首：“爷爷，我明白了。”话音落，他起身退出书房，将房门关闭。暗读前，李靖仓喃喃自语：“整个帝都没有人比我更了解世龙堂，宁王迟早会入府的。”这一刻，王府内一道人影突然飘落下来，手里拎着黑衣人，不是别人，正是萧孤独。他把黑衣人扔进摘星楼后，朝着叶道生的宫殿走去。阿莲见萧孤独出现在宫殿外，先生回来了，我这就去通知殿下。叶道生得知萧孤独返回，从修炼中退出，来到宫殿外。阿莲，让你办的事情都办好了。阿莲点头，回殿下。办好了，叶道生走出庭院外，见萧孤独站在不远处，疾步迎了上去。先生此去可有收获？萧孤独道：“人就在摘星楼里，王爷要亲自审问。”叶道生点头，交给我吧。啪啪啪，说不说？啪啪啪，说不说？王府柴房里，叶道生已经审问三天，光抽皮鞭都把他抽得累到不行。世龙堂女子嘴很紧，怎么都撬不开，更不要说对进去。不对。更不要说得到有用的消息。呼呼，叶道生喘了口气，继续挥动皮鞭抽打在女子身上。说不说，女子遍体鳞伤，抬头幽怨的看着叶道生：“你是不是有什么大病？打了我三天三夜，你们光问我说不说？你倒是问啊！你不知道我为什么抓你来？你是真有病，打我三天也没说是你谁。我从哪知道你为什么抓我来？”女子心态都崩了。三日前，她才抵达秦国，接到命令，上一个小队全军覆没。清早起床洗白白后，准备去和雇主见面。刚走出府邸那几步，就被人打晕掳走。再醒来，已经被封住灵气。五花大绑在柴房里，然后就有个傻逼一直问他，说不说，说不说。他连叶道生是谁都不知道，就被蹂躏了三天。造孽啊！实在是太残暴了。你不会连我是谁都不知道吧？女子愤怒地看着叶道生，这三天我是怎么过的？你难道没数？棍边相加，你就问了我说不说？呜、哦、呜，我怎么知道你是谁？叶道生闻言，自我介绍：“我是大秦宁王。五日前夜里，你们世龙堂派人刺杀我，不要告诉我，你不知道。”
，我真不知道，看来是我折磨的太轻了。啪，手中鞭子又一次落在女子身上，鲜血顺着鞭子滴落在柴房地面上。女子咬牙切齿：“你就是打死我，也休想从我口中得到什么。”叶道生很生气，没想到女子的嘴巴这么紧，转身朝着一侧的刑具架子看去，拿起一根狼牙棒在手里掂了下。看你的嘴硬，还是狼牙棒硬？他一步向女子走去，说不说？女子直接翻白眼：“我尼玛！”又来了，就不能换一句话？你说，要是被狼牙棒暴击，会是什么后果？叶道生指指狼牙棒，抵在女子嘴边，再给你最后一次机会，你来秦国做什么？秦都谁是你们世龙堂的接头人？这真是个愣头青，顶着我的嘴，让我怎么说嘛？呜呜，一看叶道生就没有经验，越是这种没有经验的人，他什么都能做出来。说不说？你有毒！呜呜，我想回家。女子快被叶道生折磨疯了。我说，叶道生把狼牙棒收了起来。女子缓缓开口：“我是奉命来秦国，三天前准备去城外飞云堡与雇主见面的，刚出门就被你掳到这里。至于雇主是谁，我也不知道，还不老实。我只有去了飞云堡，才知道雇主是谁。见过他的画像，却不知名讳。”叶道生把狼牙棒扔在一旁：“阿莲，你进来。”阿莲推门进入差房：“殿下有何吩咐？”“给他上点金疮药，换身干净点衣服。”叶道生沉声说着：“本王带你去飞云堡，最好不要耍花招，冥王。”你想用我为诱饵，引出雇主？我这样进入飞云堡会露馅的。不会，我又没打脸。叶道生留下一句话，起身离开柴房，朝着摘星楼走去。这次前往飞云堡需要萧孤独结伴行，有他在身边自己才放心。毕竟江湖险恶，他出入江湖没啥经验。江湖人心险恶，有萧孤独在就万无一失。摘星楼前，叶道生见楼门敞开着，就自顾自走了进去，沿着楼梯登上顶层。两道人影出现在他眼前，正是道清洛和萧孤独。娘子，你怎么在这里？我来给萧先生送点东西。王爷找先生有事。叶道生点头，有点事情。道清洛欠身一揖，那我就不打扰夫君和先生了。叶道生有些疑惑，感觉道清洛怎么怪怪的，好像有什么事情隐瞒。先生，娘子来找你有什么事情？萧孤独示意叶道生落座。王爷不知王妃体内的暗疾很严重，王妃来自是请老夫保护王爷的安危。你说娘子体内暗疾很严重，关于道清洛受伤的事情，他还真的不知道。先生，王妃的伤势会不会伤及性命？难道不会？需要好好调养很长时间。萧孤独说着，王妃来此还询问几味草药，那些都是对王妃身体有帮助的。说话间，他提笔写下几味草药的名字，把纸张递给叶道生。这些是王妃需要的草药。叶道生看了眼，把纸张折叠起来，收入衣袖中。先生，本王前来是想让你陪我外出一趟，不知当然可以。萧孤独毫不犹豫答应，看来王爷审讯有收获，有点收获，所以想去证实下。从未进入江湖，此去凶险，想让先生保驾护航。萧孤独拿起一坛酒，仰头狂饮，应该的，应该的。老夫外出几天，让王爷费心了，派人送来这么多佳酿，先生喜欢就好。本王回去准备下，半个时辰后，我们在王府外见。王爷去办事就好，老夫无时无刻都在你身边，我们不用结伴行，反而太过引人注目。也好，也好。萧孤独送走叶道生后，从衣袖中取出一道卷轴，正是先前道清洛赐给他的。看着上面墨迹未干，便知卷轴上见到神通出自道清洛之手。想起先前道清洛说的话，萧孤独如雷惊梦，感觉自己距离入道更进一步。神人也，神人也！他激动万分，把卷轴捧在手里，心里愈发笃定，留在叶道生身边就是他此生最大的机缘。另一边，叶道生返回房间，换了件黑色衣衫，腰悬逐日剑，有种江湖剑客的感觉。加上风流倜傥的样貌，这不把江湖女子迷晕了？夫君要出门，出去办点事情。不知何时，道清洛出现在他背后，帮他整理衣衫。我陪夫君一起去吧。娘子身有暗疾，就留在府里好好休养。有先生陪我去，不会有事的。先生的嘴巴不严啊。娘子不要怪罪先生，他也是怕本王担心。夫君路上小心，江湖险恶，步行就撤。本王知道。夫君，等等。叶道生准备离去，又让道清洛喊停。他回首看去，娘子不用担心。道清若一步来到他身边，把怀里黑猫递给叶道生：“夫君，你把黑祖带上。”黑祖，叶道生不解，为什么道清若会给猫咪取名黑祖？娘子，我出去办事，带他在身边不方便。道清若却执意让他带着黑祖。夫君，你别小看他，黑祖很厉害的。黑祖跳到叶道生肩膀上，耷拉着眼眸，昏昏欲睡。他只能带着黑祖一起上路。来到府外，阿莲已经让人准备马匹。殷寒月已经换上新衣服，简单收拾下，她的姿色绝佳，堪称一流。想想这几天一直在折磨如此美人
叶道生心里非常的爽快。只要是他的敌人，什么美人不美人的，该杀还是要杀的。仁慈这两个字，他的字典里没有。殷寒月错愕的看着叶道生，宁王打算一个人陪我去飞云堡。叶道生飞身上马，本王一人不可以。殷寒月道：“宁王就不担心我逃走？”叶道生笑道：“你可以选择逃走，大不了我再派人抓你一回，到时候就不是小皮鞭、狼牙棒伺候那么简单了。”殷寒月听到小皮鞭、狼牙棒，不禁打了个冷战。现在他屁股还疼呢，都是狼牙棒干的好事。上马，我们出发。长街上马蹄声越来越远，叶道生带着殷寒月离去。很快，他们出城，纵马飞驰在官道上，烟尘飞扬，骄阳笼罩在他们身上。这是叶道生第一次出城，看着远处大好山河。他已经接受现在的身份，只想好好的生活。可是世龙堂的刺杀让他察觉到危机，拼地让他感受到浓烈的父爱。他很珍惜和太子之间的兄弟情，所以大秦帝国不能有任何闪失，大秦强盛，他才能逍遥生活。所以他不能一直苟在王府，是时候为大秦做点什么。殷寒月看着叶道生的背影，心下疑惑。这一路走来，他没有发现任何修士的气息。叶道生一个不懂修炼的人，敢只身前往飞云堡，倒是有几分胆识。飞云堡远离帝都，没有人保护叶道生，随便一名江湖修士都可以把他斩于马下。其实到现在，殷寒月都不知道当日到底是谁抓了他。被人打晕后，在醒来的时候就被叶道生五花大绑了。他可以笃定出手的人，至少是九品巅峰的强者。殷姑娘，本王忘了问你在世龙堂内是什么身份。舵主，你们世龙堂里有多少个舵主？叶道生好奇的询问。十个舵主。殷寒月沉声说着，似乎想到了什么。宁王，飞云堡是江湖修士聚集的地方，到时候我们不能一起进入。要是王爷身份暴露，街头人有可能不会出现。殷姑娘不用担心。本王出入江湖，没有人认识我。不，宁王不了解飞云堡，他们的情报很厉害的，可能在九州情报机构面前算不上什么。但大秦境内的事情，没有人比他们更了解。飞云堡就是靠出售情报在江湖中立足的，其他产业只是辅助而已。从宁王踏入飞云堡开始，你的信息就会出现在堡主面前暗读上。这么厉害？叶道生承认是他低估了飞云堡，准确来说，他对江湖一无所知。飞云堡拥有强大的情报机构。他的思维活络起来，殷姑娘是不是任何人都可以在飞云堡购买情报？当然，有钱能使鬼推磨。叶道生点头，挺好，挺好。他心下暗想着，如何才能让飞云堡为他所用？以后不用出府，就能知道大秦境内的所有信息。黄昏时分，两匹战马出现在荒野，古树下他们勒马而立，极目远眺，视线落在前方山腰楼阁上。宁王，哪里就是飞云堡？依山傍水，天堑屏障，飞云堡倒是很会选地方。殷姑娘先去，本王随后就到。殷寒月提桨纵马，朝着飞云堡急冲过去。这一路走来，他幻想过上百种逃跑的计划，最后一想到叶道生的小皮鞭和狼牙棒，就放弃了脑海中的计划。不知道怎么回事，每次想到叶道生的皮鞭和狼牙棒，他没有太多的恐惧，反而有些期待。叶道生当然不担心殷寒月会逃走，像他这样的，不可能逃出萧孤独的五指山。在途中，他从殷寒月口中得到不少有价值的信息，对着殷寒月一阵扑哦。基本可以确定他是不会逃跑的，甚至还有可能为他所用。见殷寒月进入到飞云堡中，叶道生立加马被驰骋而去，很快就来到飞云堡山门前。一名侍者见他锦衣玉带，华丽富贵，连忙迎了上来，接过缰绳。客官是要在堡里留宿。留宿？叶道生瞥了眼昏暗的天空，夕阳已经黄昏，很快天就黑了，自然是要在飞云堡内留宿。难不成要露宿荒野？客官，请随我入堡。侍者把马匹交给马夫。带着叶道生进入飞云堡，高高的台阶上，尚未入堡就听到喝酒划拳的声音。等叶道生踏入大厅内，眼前一幕让他震惊：江湖修士齐聚一次，他们饮酒吃肉，刀剑傍身，一个个看上去凶神恶煞，置身其中，有种鹤立鸡群，格格不入。众人目光齐刷刷落在叶道生身上，一名裘然大汉纵声如雷：“哪里来的小哥，细皮嫩肉的？”哈哈，五虎，你是不是有看上小哥了？五虎咧着嘴冲叶道生笑道。小哥，要不要一起喝一杯？叶道生一步上前，那我就恭敬不如从命了。言气，他端起一碗酒，一饮而尽，转头看向侍者，再给这位客官上一坛好酒。我请客五虎，没想到叶道生如此豪爽，不禁对他产生兴趣。不知公子如何称呼？在下叶道生，原来是叶公子。我们能在飞云堡相遇就是缘分，没想到公子如此豪爽，俺再敬你一碗。五虎狂饮一碗酒，一人来到他身边，附耳低语。他的目光一直落在叶道生身上，原来叶公子就是大名鼎鼎的宁王。来人，关门！放狗！不对，关门！抓人！砰，砰！房门关闭，大厅内众人手持刀剑，虎视眈眈的看着叶道生。
我去，什么情况？一言不合就动手。叶道生拿着酒碗的手臂悬在空中，还不知道发生了什么。等等，我们初次见面，本王似乎没有得罪诸位，为何要打打杀杀？五虎把酒碗用力放在木桌上，冥王，难道不是来抓我们的？叶道生一头雾水，本王为什么要抓你们？说到这，他顿了下，继续道：“本王进入飞云堡是为了购买消息的，诸位要是不信，可以问问他。”本王是不是一人入宝的？一旁的侍者点头，冥王的确是一人来的。五虎脸色微微一变，示意众人把刀剑放下，哈哈大笑：“误会，都是误会，真的是误会吗？”叶道生可不这样认为。五虎一行人得知他的身份后，第一时间就想着动手，其中一定另有缘由。现在不能节外生枝，他只能压制内心的好奇。诸位继续吃酒，本王就先告辞了。在侍者的带领下，叶道生离开前厅，朝着二楼房间走去，背后传来众人的议论声。站在五虎身边那名尖嘴猴腮的男子又道：“大哥，官府要是抓我们，不可能派宁王前来。帝都传闻宁王无法修武，秦帝派他来不是送死吗？有道理，是我多虑了。”五虎瞥了眼离去的叶道生：“你去卜子外查探下，小心使得万年船。”瘦猴男子领命离去，其他人继续饮酒。前厅内的气息变得微妙起来。其实，殷寒月就坐在角落里，此时在他对面坐着一名斗篷男子，两人相谈甚欢。这一切尽收叶道生眼中，可以笃定，斗篷男子就是和殷寒月接头的人。之所以斗篷遮面，就是不想暴露他的身份。叶道生从此人的着装可以看出，非富即贵，普通人不可能穿着如此华丽。要是江湖修士的话，他们在衣衫上没有那么多的讲究。叶道生怀疑斗篷人应该来自于帝都。进入房间前，他突然停下脚步，转头看向侍者：“可否去见一见你们堡主？本王想购买情报。”侍者道：“王爷在房间内等候，小的这就去通报。”进入房间后，叶道生端坐在木椅上，心跳非常快。江湖就是不一样，方才太凶险了。要是五虎他们动手的话，后果不堪设想。他努力让自己平静下来，开始修炼精灵诀，不能浪费一点时间，尽快把修为提升上来，才可以在这个世界生存。能够感觉到黄仔的身份，在这个世界似乎不太够用。江湖修士说：“砍你就砍你，才不管什么皇子身份。九州那么大，杀一个皇子，逃到其他帝国一样，活得潇洒自在。”叶道生想法发生了改变，明白了，拳头硬才是王道。正当他运行起精灵诀的时候，突然置身于神秘空间内，随之心神一动，又回到房间里。叶道生喜上眉梢，兴奋不已。他可以随意进入神秘空间了。觉醒灵根，成为修士后，他可以随便进入神秘空间。置身于空间内，他的心情久久无法平复。突然，一道剑鸣声响起，腰间逐日剑出鞘，插在青莲旁边，火焰如游龙缠绕在逐日剑上。叶道生大惊失色。长剑没有被火焰摧毁，反而被疯狂淬炼，明显能感受到火焰中长剑正在逐渐变强。与此同时，叶道生怀中精灵诀飘飞出来，进入到混沌一样的黑暗中。他急冲向前追击，璀璨刺目的金光袭来，前方黑暗中金色大门缓缓开启。叶道生大惊失色，震惊的说不出话来。一本典籍竟开启了新的空间。他小心翼翼向前走去，发现金色大门后是一座书屋，里面漂浮着各种各样的典籍、卷轴，似乎伸手便可取之。叶道生笃定这座神秘空间就是他的金手指。这时，一道卷轴出现在他面前。叶道生抬手接过官之，卷轴上赫然篆刻“金地诀”三个大字。打开浏览后，他大惊失色。原来他修炼的精灵诀不过是手中金地诀的开篇内容的一部分。叶道生把金地诀收了起来，伸手去取书屋中武技，几番尝试都以失败结束。他心里暗自猜测，是因为修为太弱，无法任意取出书屋中典籍。一道白光从眼前划过，他瞅准时机，伸手去拿。豁然，一本典籍出现在手中。游龙剑道，他也是有功法的人了。打开游龙剑道，叶道生很快就被神乎其技的剑术给吸引了，不自觉就以指为剑，看着典籍上招式练了起来。他完全沉浸在游龙剑道中，没有发现逐日剑在火焰中不断释放出剑气，正疯狂涌入到他体内。在他背后有一道神剑虚影，随着剑气涌入，剑影越来越明亮。不知过了多久，叶道生长呼一口气，慢慢稳住身影。他惊喜的发现自己竟掌握了游龙剑道。这也太匪夷所思了！这么短时间内就把游龙剑道炼制入门，修炼速度是不是有点太可怕了？枪，一道剑鸣声传来，逐日剑出现在叶道生手中。经过火焰的淬炼，逐日剑变得愈发强大。尽管他不懂剑，但此刻逐日剑散发的气息让他感到极其的危险，摄魂夺魄。就在他准备使用逐日剑再练习一遍游龙剑道的时候，一阵敲门声响起，叶道生退出神秘空间，一步上前打开房门。侍者站在门外，毕恭毕敬道。宁王殿下，我们堡主请你过去。叶道生关闭房门，下意识向楼下前厅看了眼。
，发现坐在窗边的殷寒月和斗篷人已经不见了。他紧跟在逝者背后，向飞云堡深处走去，前去见堡主，询问消息是假的，主要是想要收编飞云堡。知道这件事情不好办，打算先见一见堡主是是谁。飞云堡最深处山崖上的宫殿外，逝者示意叶道生留步，起身向前，禀堡主：“小的把宁王带来了，让王爷进来吧。”女子声如天籁，悦耳动听，仿佛山涧里的黄鹂。叶道生没想到飞云堡的主人竟然会是一名女子，他瞬间就对这位女堡主来了兴趣，起身上前推开殿门进入其中，迎面一阵女子的芳香扑来，大殿内灯火通明，一名红衫女子站在不远处，明亮的灯光下，女子愈发的明艳动人。叶道生只是看了一眼就被带进沟里去了。叶道生突然就明白了，一双明月贴胸前紫禁葡萄碧玉圆是什么意思，他没有半分亵渎之意，只是惊叹飞云堡堡主的身材实在是太顶了，此女已过清纯的阶段。浑身上下就像是熟透的苹果，沾上了水，娇艳欲滴，令人心猿意马。王爷不进来坐坐吗？女子悦耳的声音传来，款款来到叶道生面前。宁王前来飞云堡，当真是稀客。王爷前来想知道些什么？叶道生目光从沟里移开，一副正人君子的模样，不知堡主怎么称呼。玉如娇，原来是玉堡主。叶道生点头。本王听闻飞云堡掌控大秦全部情报，就没有你们不知道的。王爷谬赞，不过是江湖兄弟的抬爱。王爷是要购买情报，玉念娇示意叶道生落座，抬手为他斟茶，微微躬身间，又一次春光乍现。叶道生自诩是正人君子，不可能做出偷看这种龌龊的事情，所以他光明正大的看。做人要诚实，做事要从心。嗯，真白，真大。王爷看够了，还没。叶道生随口说了句，突然意识到有问题，尴尬一笑。玉堡主，爱美之心，人皆有之。本王只是对美好事物的向往，玉堡主不会介意吧？玉如娇莞尔一笑。王爷是第一个把不要脸说的如此清新脱俗的人。叶道生，本王优点不多，不要脸算一个。玉如娇被叶道生弄得语塞，连忙在对面落座。继续下去的话，叶道生赤裸裸的目光真是让人受不了，太炽烈了，仿佛要把人焚烧。怎么会这样？我的媚术竟对他没有作用，反而被他的容颜吸引了。宁王想要什么情报？飞云堡的情报价格不便宜。玉堡主就按江湖规矩，价格太高的话，没钱，本王可以肉偿。叶道生进入房间的时候。就发现玉如娇有点不正常，他并不知道女子对他使用了媚术。玉堡主，本王想知道是谁在陨仙山刺杀我父皇，这个问题我无可奉告。玉如娇毫不犹豫拒绝。王爷可以换一个问题，屠龙之事莫要再提，对你我都有好处。另外，王爷听我一句劝，早点返回帝都，江湖的水太深了。叶道生听出玉如娇话中之意，玉堡主是担心被人报复，对吗？玉如娇道：“我们飞云堡是做情报生意，但从不碰帝国的情报。”王爷是聪明人，飞云堡是出售情报的地方，当然也是情报扩散之地。前厅那么多江湖修士，王爷进来的时候就没发现自己一定被人盯上了。要是本堡主告诉你关于刺杀陛下的情报，你应该无法走出飞云堡。”叶道生笑道。没想到玉堡主如此小心谨慎，其实本王已经知道是世龙堂行刺的。玉如娇怔了下，花容失色。既然王爷心中已有人选，又何必冒险进入飞云堡？来人，送客。等等，叶道生站起身子。玉堡主，不要着急，本王还有话没说完。玉如娇戒备的看着叶道生，知道他是有备而来。王爷还想说什么？叶道生凑到玉如娇身边，在其耳畔低语，热气打在他的耳垂上，美人瞬间香腮红晕。玉堡主，本王要是出去说是龙堂刺杀秦帝的消息不是飞云堡传出去的，你说江湖修士会有人相信？王爷这是在威胁我，难道就不担心我杀你？叶道生笑道：“本王敢直身前来飞云堡，会害怕你对我动手？”本王觉得做事以和为贵，打打杀杀解决不了问题。宁王到底想干什么？臣服。叶道生开门见山，本王想让玉堡主臣服于我，以后飞云堡专门为本王提供情报。玉如娇笑道：“宁王是疯了吗？以为一句话就能要挟飞云堡，让我臣服于你？”叶道生缓缓起身，向宫殿外走去。本王今夜会留宿飞云堡，玉堡主可以好好考虑下。想一想，飞云堡发展这么多年，为什么还是只在大秦？我想，关于世龙堂的消息一旦传出去。飞云堡会遭受到灭顶之灾，除此之外，飞云堡的信誉也将一落千丈。留下两句话，叶道生推门离去。玉如娇站在宫殿内，看着他离去的背影，气得咬牙切齿，尽管无比愤怒，却一点办法都没有，不敢贸然对叶道生出手。能在他媚术下丝毫不受影响，足见叶道生心智之间。京城传出消息说他没有灵根，无缘无道。玉如娇表示怀疑，一介凡人敢独自入江湖，进入飞云堡，如此气魄不是一般人有的。前不久，他在京城先是休妻七人，后又遇到行刺，这么短时间内知道是世龙堂在作乱，又世龙堂消息来要挟飞云堡。
，这个宁王胆子很大。玉如娇脑海中回忆着先前叶道生的话，也是品出另一番深意，清楚叶道生想让他臣服，然后把飞云堡做强做大。可是他不认为叶道生有这个本事。这一刻，叶道生已经回到房间中，正如他所料一样，殷寒月独身端坐在房间内等候。见他返回，连忙站起身子，见过宁王，和街头人见面了。现在可以告诉本王，京城内是谁和你们世龙堂勾结了。殷寒月道：“泰安王，前来接头的人正是泰安王府的管家。”说到这，他顿了下，继续道：“不过，王爷的行迹已经暴露，泰安王府应该会提前部署，有可能要对王爷动手。”叶道生云淡风轻，丝毫不担心泰安王府对他动手。有萧孤独在身边，就算是千军万马，也奈何不了他。他反问殷寒月：“你将情报告诉本王，怕是没有机会再回世龙堂了，对吗？”殷寒月沉默不语：“殷姑娘，你必须返回世龙堂。”本王要知道泰安王和世龙堂接下来的部署，你明白本王的意思吗？王爷，我一身修为被封印，现在返回世龙堂会暴露的。叶道生推开房间窗户，朝着外面看去，不远处月光下，一道人影端坐在宫殿之巅。下一刻，几道飞石袭来，从叶道生身影一侧掠过，落在殷寒月身上。随之，殷寒月体内的封印消失，一身修为恢复。窗户又关闭了。叶道生回首看向殷寒月，现在你可以离去了。按照本王说的去办，及时把消息传来。本王保你不死。殷寒月呆若木鸡，封印开启，可他浑身冰冷，知道暗中隐藏的神秘人想要杀他的话，比碾死一只蝼蚁还简单。清楚帮他解开封印的人，就是当日掳走他的人。宁王身边竟有如此可怕的强者，世龙堂和泰安王结盟是不可能有胜算的。所以，殷寒月相信叶道生说的话，可以保他不死。夜幕下，殷寒月离开房间后，纵马消失在荒野上。离开飞云堡后，他朝着月光下楼阁之巅看去，并未发现一道人影。到现在，他心里都很好奇，叶道生背后到底是什么人。这一夜，叶道生一直在神秘空间内修炼，由龙剑法和金地诀又精进不少。要是有机会，可以几名修士切磋下。晨曦从窗户洒落在房间内，叶道生听到一阵敲门声，身影从神秘空间内退出，打开房门，见侍者站在外面。王爷，我们堡主有请。带路，玉如娇应该是想通了，不然怎么会派人前来请他？在侍者的带领下，叶道生又一次来到宫殿外。在长廊上遇到了玉如娇，相比于昨夜的妖冶火辣，一袭白衣的她清纯中带着一点欲，主要是玉如娇的身材实在是太哇塞了，波涛汹涌的风，盈盈一握的腰，白皙修长的腿，但凡血压要是高点，在她面前都容易犯病。玉堡主一大清早就想本王，玉如娇瞥了眼叶道生，王爷昨晚说的话，我想了整整一宿，还是无法答应你。叶道生点头，挺好，本王最不喜欢强迫别人，强扭的瓜不甜。既然玉堡主不打算臣服，本王就先回京了。泰安王和世龙堂暗中勾结，一定会图谋不轨。本王没有时间在这里浪费，早点回京去对付他们。随着话音落下，他疾步离去，前行百米之遥，回首看向玉如娇。玉堡主放心，本王一定不会告诉泰安王，关于他和世龙堂勾结的消息是飞云堡告诉我的。玉如娇，不是我呀！叶道生起身前行。玉堡主，有时间去给泰安王和世龙堂解释吧。玉如娇茫然地看着叶道生的背影，他什么都没有说。为什么叶道生会知道泰安王勾结世龙堂的事情？一旦让叶道生返回帝都对付泰安王，后者绝对会认为是飞云堡告诉叶道生的，他会不惜一切代价摧毁飞云堡的。宁王，等一等！玉如娇连忙追了上去。叶道生停下身影，玉堡主还有什么想说的？玉如娇道：“我可以臣服。”宁王能保证飞云堡不会有闪失？叶道生点头。当然，除此之外，本王会支持玉堡主在最短时间内把情报机构开设在九州任何地方。一言为定，我可以把知道的一切全部告诉王爷，还叫王爷？玉如娇怔了下，主人，不用喊本王主人，喊我公子就行了。叶道生心里爽的一匹，借力打力，轻松拿捏了玉如娇。由此可见，飞云堡的实力也不是很强，如果足够强大的话，不至于会忌惮泰安王。飞云堡实力一般，这样他就大有可为。公子，请随我来。两人回到宫殿内，玉如娇把飞云堡掌握的消息和盘托出。叶道生从他口中得知，泰安王不是单单和世龙堂勾结，背后还有神秘组织支持，所以才有胆量想要推翻大秦政权。至于泰安王背后的神秘组织是什么，飞云堡也没有掌握确切的消息。玉堡主，本王要返回帝都，这段时间飞云堡的暗探先隐藏起来，等帝国处理了泰安王，再让他们现身。至于你随本王一起回京，玉如娇沉默一瞬，公子，我们的关系先不要公布于众，这样有利于飞云堡为公子效力，公子不用担心泰安王会对付飞云堡。接下来我会带飞云堡修士暂离。我想接下来的日子里，泰安王自顾不暇，怕是没有时间顾及飞云堡。说到这，他顿了下，继续道：“啊，公子返回帝都
，我派几人保护公子吧。叶道生摆了摆手，不用。玉如娇又道：“公子在飞云堡的行迹已经泄露，泰安王要是派人对付你怎么办？”叶道生云淡风轻，无妨，本王敢独自前来飞云堡，就不怕有人会刺杀。要是连自保的能力都没有，如何让飞云堡壮大？公子路上小心。”叶道生起身准备离开宫殿，走到门口的时候，似乎又想到了什么。玉堡主。你在江湖混迹多年，手里可有丹药？玉如娇怔了下，有有丹药。他起身离去，一盏茶功夫去而复返，把手里的玉瓶递给叶道生。公子，玉瓶内丹药名曰增灵丹，服下后可以提升修为。叶道生抬手接过玉瓶，多谢了。宫殿外，玉如娇目送叶道生离去，突然有一种赔了夫人又折兵的感觉。飞云堡沉浮，还要送上丹药，一瓶增灵丹价值不菲，心痛啊！叶道生离开飞云堡后，纵马驰骋在荒野上。想要以最快的速度赶回去，把泰安王勾结世龙堂的消息告知太子，好让他提前做准备。泰安王野心勃勃，时下他父皇身受重伤，一旦泰安王作乱的话，恐会伤及到大秦根基。昨日他进入飞云堡的消息，应该已经传入泰安王耳中。叶道生担心泰安王会提前动手，一路狂奔，荒野上烟尘席卷，他不敢有丝毫的耽搁。不知过了多久，马儿玉穿过一片丛林，突然就停了下来，仰头思风长鸣，像是受到了极大的惊吓。两侧树林摇曳，稀稀疏疏。叶道生稳住，跨下马，发现四周有黑衣人正朝着他包围过来，人数至少在五十人。不远处古树上，一人身披黑色长衫，头戴斗篷，腰悬长剑。叶道生知道他被包围了，泰安王派出这么多人来杀他，真是太看得起他了。对付一个不懂修炼的人，至于派这么多修士，太欺负人了。叶道生飞身下马，紧握手中逐日剑。黑衣人数量众多，但咱也不能怂，是不是？看着围过来的刺客，突然有种草木皆兵的感觉。杀！曲宁王首级者赏破镜丹一颗，一声令下，众人拔剑冲杀过来。所过之处，地面上枯叶飞起，刺骨的杀意充斥在每一寸空间。叶道生是修炼了金地诀和游龙剑法，奈何一点实战经验都没有。看着摄魂夺魄的长剑袭来，他心里莫名的有点慌乱。枪！逐日剑出鞘，神虹从空中划过，一名黑衣人倒下，直接被一剑封喉。秒了！我乖。落叶飘零，人影倒地。围攻上来的刺客戛然而止，戒备的看着叶道生，一个个面面相觑。不应该是这样的，帝都人境皆知宁王无法修武，他怎么能一剑秒杀七品修士？到底是什么地方出现问题？宁王一直在扮猪吃老虎。此刻，叶道生处于懵逼中，没想到手中逐日剑威力恐怖如斯。他知道逐日剑威力暴增，一定和神秘空间内火焰淬炼有关系。虚空中，萧孤独躺在阔剑上的身子直接弹起，不可置信的看着叶道生，逐日剑怎么变得如此强大？他知道逐日剑削铁如泥，不可多得的神兵，但没有强大到一剑秒杀八品修士的程度。况且叶道生没有丝毫的招式，相当于是剑气秒杀了刺客。萧孤独神情凝重，对叶道生愈发好奇。杀！夺下宁王手中灵气。刺客认为叶道生能一剑秒杀同伴，就是因为他手持强大灵气。这一刻，刺客已经从震惊中回过神来，对叶道生手中灵气垂涎欲滴。杀了宁王可得破镜丹一枚。还有他手中的灵气，富贵险中求。刺客决定搏一搏，他们掠动身影向叶道生杀去，剑影纵横交错。叶道生没有打斗经验，只能利用游龙身法躲避攻击。见叶道生只手不攻，刺客脸上阴霾消失。宁王无法修武，灵气是我们的。萧孤独立于虚空中，有些担心叶道生的安危，时刻准备出手。当他看到叶道生的身法时，剑眉微微一挑。王爷竟修炼如此玄奥的身法，他明白叶道生仅凭身法。就可以在刺客攻击下立于不败之地。突然有些期待叶道生出手，打够了。叶道生突然开口，让他觉得奇怪的是，刺客疯狂攻击，但在他眼里攻速缓慢，破绽百出。即便是没有游龙身法，刺客也伤不到他分毫。不过他不打算一直躲避，准备主动出击，提升一下实战经验。当刺客察觉到叶道生身上灵气波动的时候，他们人都傻了。再见，一抹残影划过，逐日剑似长虹，人影所过之处。几名刺客已经倒地，这是什么剑法？太可怕了！刺客首领立于古树上，下方打斗尽收眼底。尽管如此，他没能看清楚叶道生是如何出剑的。剑如游龙，灵力霸道。叶道生利用游龙剑法接连斩杀刺客，同时他发现了一个惊人的问题：只要有刺客死于他剑下，体内的灵气就会提升。他朝着尸体看去，一道光幕出现在眼前：斩杀七品神秘刺客，七品修为卡 X 一。草叶道生直接道出一种植物，他转头看向另一具尸体，同样出现一道光幕，斩杀七品神秘刺客大秦秘药不倒丹 X 
《斩杀七品神秘刺客》特色书籍三本，《大秦美人图》《夜中君》《霸道小郎君》。斩杀七品神秘刺客，普通铁剑 X 一，灵石 X 一，黄金十两，神秘地图 X 一，杀人就掉装备。叶道生心神一动，发现光幕中显示的东西全部在神秘空间里。他炽烈的目光看向其他刺客，期待斩杀他们会不会爆出好东西。这种爆装备的感觉爽极了。他当即使用了七品修为卡，暴躁的灵气游走在体内，一身修为瞬间突破到八品，人影如鬼魅般杀入到刺客中，根本来不及查看都爆出什么东西。约莫一炷香时间，荒野上刺客全部倒在血泊中。叶道生持剑立于荒野，好似一尊杀神。当他目光从众尸体上划过后，脸上泛起失望之色。足足斩杀五十人，也没有爆出什么好东西。萧孤独立于剑上看呆了，战斗中突破，瞬间提升两个境界。王爷是人是魔鬼？他纵横九州百年，从未见过有修士如此突破的。从叶道生杀人的手段来看，绝对不是新手。震撼，实在是太震撼了。他突然就想明白了。为什么道清洛会选择留在叶道生身边？王爷才是真正的高人，千年难遇的武道奇才。树梢上刺客首领察觉到叶道生的目光，浑身一哆嗦，不明白为什么叶道生的眼神如此古怪，非常贪婪的样子。他必须马上离开，把叶道生是武道修士的消息带回去。一念至此，他脚尖轻点，在古树上御风离去。叶道生看着刺客首领离开的方向，把逐日剑收入剑鞘里。他没有去追击，也追不上，但他知道刺客逃不走的。咻！破空声传开，人影凌空跌落下来，跪在叶道生面前。不是别人，正是逃走的刺客首领。萧孤独来到荒野上，脚下枯叶形成一团漩涡，好像把他整个人拖了起来。王爷，老夫帮你杀了他。萧老莫动，让我来。在叶道生眼里，刺客首领一定能爆出好东西，他是这批刺客中最强之人。不过叶道生没有着急杀他，青台手臂长剑把他脸颊上黑金挑飞。是泰安王派你来的，对吗？刺客首领沉默不语。叶道生点头，既然你不愿意说，就永远不要开口了。逐日出鞘，一剑封喉，干净利落，毫不拖泥带水。萧孤独微眯眼眸，瞳孔收缩，显然是被叶道生的手段震惊，杀伐果决，资质逆天，以后必将崛起。叶道生视线落在刺客首领身上，光幕果然出现，八品修为卡 X 一，破镜丹 X 一，青云剑诀残篇 X 一，神兽森林地图 X 一，果然收获不少。萧老，把这些尸体都处理了。萧孤独点头，开始毁尸灭迹。叶道生纵马飞驰，消失在荒野之上。此时，咸阳城内，养心殿内，秦帝仰卧在龙榻上，服下仙草后，他的伤势明显缓和，但还是很虚弱。长青，你说太安王离京了？叶长青点头，回父皇，昨日京兆府接到消息，说是太安王府被盗了，而臣才知道太安王已经离开帝都有段时间了。这几日，儿臣先后收到消息，太安王麾下兵马在暗中调遣。而臣怀疑太安王要造反篡国，秦帝轻咳一声：“长卿，太安王是大秦唯一的异姓王，本就一直野心勃勃。他想要篡国的话，你真不是他的对手。你去找三生先生入宫。”叶长卿躬身一揖，领命离去。这一刻，夫子院内一处悬崖边的古亭下，两道人影正在对弈，其中一人是三生先生，另一人正是太安王武天雄。夫子院，后山，古亭下，三生先生和太安王端坐在石案旁对弈。棋盘上黑白子厮杀激烈，已经到了最关键时刻。武天雄云淡风轻，一切尽在掌控中的样子，倒是三生先生微微皱眉，突然抬手向泰安王看去，当真要如此咄咄逼人？先生，非我紧逼不舍，纵观整个棋盘，尽在我的控制中，胜利在望，只差最后一步了。王爷运筹帷幄，手段高明，看上去是控制全局，可有没有想过一步错？步步错，将会坠入万丈深渊。三生先生中，白子悬于空中，迟迟没有落下。似乎在等武天雄的回答，先生，我们是棋逢对手，胜败就在先生一念之间。武天雄沉声说着，瞥了眼纵横捭阖的棋盘，先生犹豫了，这不是你的做事风格。三生先生道：“王爷不打算给自己留后路，这盘棋不至于如此的。”武天雄道：“这盘棋技分高下，也定生死，先生可以继续不安世事，享受清闲自在。我和先生太久没有见面，彼此之间生疏了很多。至于先生口中的退路。”本王从来不做没有把握的事情，这一点先生是很清楚的。三生先生闻言，依旧迟迟没有落子。就在此时，一名夫子出现在古亭外。先生，太子求见。老夫知道了，让太子在藏书阁等候。见夫子离去，武天雄又道：“先生如此犹豫不决，对你我都不是好事。落子不悔，先生想要绝地逢生是不可能的。”三生先生把手中棋子放入盒子内，起身准备离去，顿了下。王爷在此等候，老夫去去就回。先生留步。
，这盘棋先生是认输了。如果先生踏出亭子，本王能认为是先生已经做出选择了，对吗？武天雄也站起来，来到三生先生一侧，该说的、该做的，本王已经仁至义尽。先生想要垂死挣扎，本王奉陪到底。三生先生转头，太安王是在威胁老夫。武天雄笑道：“本王一直尊敬先生，岂敢威胁？只是想告诉先生，当断则断。”三生先生迟疑了片刻，起身离去。老夫做事只遵从本心，期待再次和王爷见面。声音回荡在山巅上。武天雄目送他离去。魔尊，你有把握击败他？随着话音落下，一团黑雾出现在古亭外。来人黑袍遮体，周身上萦绕着邪恶、森冷的气息，双眼择人而视。一尊高级宗师而已，不足为惧。王爷放手去做。本尊未曾在秦国见到一名真正的强者，有魔族暗中支持你，一统九州不过是时间问题。武天雄听到魔尊的话，心底的野心再次膨胀。叶帝天身受重伤，垂死挣扎，唯一对他有威胁的就是三生先生。有魔尊的保证，大秦再无一人可以阻挡他。等到泰安狼骑兵临城下，必将长驱直入，让他位居九重，登临大宝。武天雄脸上泛起怒意，知道自己又一次被放弃了。其实当年他和秦帝一起遇到三生先生的，那一年大秦先帝病危，帝国风雨飘摇，天盟帝国铁骑连下三州九城。一路长驱直入，想要杀入帝都。那时候，叶帝天还是太子，与武天雄同在夫子院学习，两人同窗多年。得知叶帝天要带兵迎战天盟帝国，武天雄毛遂自荐，扬言要同仇敌忾，守护大秦。秦猛之意，苦战八月时间，最后叶帝天和武天雄击败天盟皇属铁骑。等他们回到帝都的时候，先帝已经驾崩。叶帝天身为太子，又有军功，顺理成章登上帝位，当即就封武天雄为泰安王。在他们返回帝都的途中，遇到受伤的三生先生，两人就把他带回京城。因为叶帝天着急回京，想要见先帝最后一面。三生先生一直都是由武天雄悉心照料，在他痊愈后，还留在王府三个月时间。当时武天雄知道三生先生一身本领通天彻地，就想要拜他为师，却被婉拒了。紧接着，叶帝天召见三生先生入宫，他就收秦帝为记名弟子，这让武天雄一直心有芥蒂。直到今日，在他和叶帝天之间，三生先生又一次选择了秦帝。武天雄想不明白，到底什么地方不如秦帝？这么多年来，三生先生对他一直若即若离。即便如此，武天雄在得到魔族帮手后，依旧想要争取三生先生。结果已经非常明显了。此时，武天雄已经动了杀心，他想要颠覆大秦，建立五朝，谁也改变不了。人挡杀人，佛挡诸佛。他心里很清楚，三生先生去见叶长卿会泄露他的部署，所以一切都要提前，以防不测。离开咸阳城后，荒野上古树之巅。武天雄的身影突然停了下来，回望帝都，魔尊，等我们再回来的时候，这座城池就属于我们了。魔尊摇了摇头，王爷格局打开，大秦帝国只是开始，以后整个大武帝国是要一统九州的。武天雄会心一笑，似乎已经看到自己问鼎九州的场面，目光从咸阳城收回，和魔尊消失在荒野上。夫子院，藏书阁内，叶长卿终于等到三生先生，刚欲施礼就被制止。殿下，你父皇的伤势如何，回先生？父皇的伤势恢复了一切，但身体依然很虚弱。父皇让我请先生入宫。三生先生点头，走吧，我们入宫。情况紧急，我们路上说。离开夫子院后，两人共坐一辆车辇。三生先生把他知道的情况告知叶长卿，后者脸色骤然大变。先生什么时候知道泰安王意图谋反的？你父皇前往陨仙山的时候，本打算等你父皇返回告知，没想到你父皇遇刺身受重伤，此事就一直搁置。老夫夜入地宫，检查过你父皇的伤势，他被魔气所伤。药食无用，需将体内魔气驱除，才有机会痊愈。这些年，泰安王掌控江湖，庙堂内根基错综复杂，就连各地驻军都和他关系密切。他辜负了你父皇的信任。说到这，他顿了下，继续道：“泰安王和魔族勾结，欲颠覆大秦，你父皇重伤，无法与之交战，这个重任就落在你身上了。泰安王想战，孤奉陪到底。”叶长卿神情凝重，沉默许久。先生，孤有一事相求，殿下但说无妨。一旦大秦落败，先生一定要保我三帝周全。父皇曾经说过，三帝是大秦的希望。三生先生意味深长地看了眼叶长卿，你们兄弟之间的感情真是令人敬佩。生在帝王家，如此兄弟情谊真是世间少有。泰安王意欲篡国已成定局，叶长卿知道一场大战无法避免。从三生先生口中得知，武天雄掌控江湖势力，与帝国各地驻军关系密切。要是和泰安王动手的话，必将是牵一发而动全身。殿下。泰安王要是只勾结江湖势力和各地驻军的话，对于大秦的威胁不是很大。至少殿下有五成机会可以获胜。叶长卿道：“先生的意思是，泰安王背后还有人支持。”
。三生先生点头，神情黯然。在泰安王背后有魔族，这才是帝国最大的威胁。你父亲体内的伤，就是因为魔族。叶长青眉头紧锁，魔族，以前从未听说过。三生先生陷入沉默中，思绪回到了很久很久以前。殿下，魔族曾经盛极一时，无比的强大，整个九州之地都在魔族的控制中。魔帝被誉为千年难遇的武道天才，自是天下无敌。魔族在一统九州后，就露出他们的本性，开始疯狂压榨百姓和九州修士，名声怨道，战争四起。在那个时代，九州修士兴起反魔大战，是要推翻魔族的控制。后来，天降仙人以无敌之姿重创魔帝，让魔族实力一落千丈，各地百姓揭竿而起，推翻魔族政权。仙人重建九州秩序，将魔族赶出九州之地。至此，魔族彻底消失。谁能想到，时隔三百年，魔族重现？并且和泰安王勾结，魔族野心天下，绝对不只想推翻大秦。有了魔族的暗中支持，这场大战，秦国胜算只有三成。叶长青闻言，心下骇然，半路杀出个魔族，一切彻底失控了。先生，真的只有三成胜算？三生先生点头。老夫说的三成胜算是在已知的魔族修士情况下，不知魔族真正的底蕴有多强。魔族实力强大的话，恐怕连三成胜算都没有。叶长青陷入沉默中。先生之所以没有告诉父皇关于泰安王的事情，是他急火攻心，让伤势加重，对吗？三生先生道：“没错，老夫救下宁王那晚就是入宫面见圣上的，最终只是检查了圣上的伤势，关于泰安王的事情没有提及。”叶长青陷入纠结中，知道三生先生入宫的话，在他父皇的追问下，泰安王造反的事情是无法隐瞒的，纸终究是包不住火的。等来到养心殿外的时候，叶长生突然开口：“先生，关于泰安王的事情。”三生先生似乎知道叶长青想要说什么，你父皇应该已经知道一些消息，不用再继续隐瞒。陛下执政大秦多年，钱刚独断，即便是他现在受伤，依旧没有人比他更合适掌控大秦。同时，这天下最了解泰安王的人，一定是你父皇。话音落下，两人推开殿门，进入养心殿内。叶长青率先开口：“父皇，先生来了。”叶帝天转头看向三生先生，苍白的脸颊上泛起笑意。师傅最终还是选择了朕，不过。这一次，朕要让师傅失望了。泰安王准备这么多年，就等这一日。如今放眼整个秦国，无人是泰安王的对手。三生先生从叶帝天的话中听出，他似乎知道败局已定。陛下有何打算？叶帝天缓缓开口道：“先生，我打算把咸阳城让给泰安王，有劳先生带着太子和宁王离开大秦。”叶长青闻言，父皇，大秦要是灭亡了，天下何处能容下我和三弟？叶帝天道：“你们去中州，进入中州后。”泰安王鞭长莫及，奈何不了他们的。三生先生开言打断他们：“陛下，想要前往中州没有那么简单。泰安王背后有魔族，他是不允许有漏网之鱼的。即便是侥幸逃出大秦，沿途也会被魔族无止境的追杀，凶险万分。稍有不慎，就会落入魔族手中。”叶帝天陷入沉默中。如今他已是重伤肢体，想要为太子和叶道生遮风挡雨是不可能了。长青，道生服下仙草后有没有踏入武道？叶长青支支吾吾，一时间不知该如何回答。长青，你是不是有什么事情隐瞒朕了？父皇，三弟没有服下仙草，而是让我把仙草放在父皇的汤药里。胡闹！你们简直是胡闹！朕付出那么大代价，到头来没能让道生踏入武道。叶帝天神情黯然，显得非常落寞。本来他还把希望寄托在叶道生身上，现在一切都化为泡影。叶道生无法进入武道，只能沦为泰安王的刀下亡魂。起初，叶帝天想要的非常简单，让叶道生踏入武道，在九州之地有安身立命的本领。付出了这么多的努力，最终还是失败了。朕要的只是孩子平安，过分吗？三生先生一步来到龙塔前，陛下服用了仙草，让老夫帮你检查下身体。说话间，他开始为叶帝天号脉，微微皱眉。一颗仙草让陛下的伤势恢复，可体内魔气还在作祟。魔气不除的话，陛下无法催动灵气，身体会在魔气的摧残下越来越虚弱的。想要清除陛下体内的魔气，必须要陆地神仙出手才可以。老夫修为太弱了。叶帝天道。长青，扶朕下床。朕拟几道旨意，你尽管派人送出去，争取在泰安王兵临城下前，援军能够抵达。午后，一匹快马疾驰而至，出现在咸阳城下。这一路上，除了遇到刺客，再没有其他的插曲。入城之后，他第一时间入宫，打算去东宫把知道的情况告知太子，好让他提前做好部署。前往东宫途中，从内侍口中得知太子和三生先生在养心殿，他折返前去。大殿外，太子和三生先生走了出来。他们着急去部署，秦帝身子虚弱，又躺下休息了。老三，你怎么入宫了？有什么事情吗？皇兄，我已经调查清楚，到底是何人行刺父皇和我。这么快？要不是从三生先生口中得知消息，
，他短时间内不可能查到泰安王的。他觉得有些意外，好奇叶道生如何知道刺客的身份。老三，我从先生口中已经知道，一切都是泰安王在暗中操纵。泰安王已经造反，并且在暗中勾结魔族，大秦岌岌可危了。没想到事情如此严重，泰安王不是狗急跳墙，而是早已部署好一切，勾结魔族，再加上是龙堂的话，泰安王背后势力不少啊。叶道生微微皱眉，沉声询问。皇兄，这是要去部署？叶长青点头。父皇颁下三道奏折，让驻扎在永安、长安和万安三城的驻军返回帝都，争取能在泰安王大军抵达前返京。皇兄去忙吧，我看看父皇的情况。叶道生留下一句话，起身朝着养心殿走去。三生先生视线一直锁定在他身上，心下疑惑万分，喃喃自语着：“老夫竟无法看透宁王，他真的无法修武。”叶长青道：“先生多虑了，三弟无法修武，国师亲测。”绝对不会有问题的。三生先生收回目光，或许是老夫看走眼了。第一次从刺客手中救下叶道生，那时候他就察觉到叶道生身上有一股独特的气息，不易被人察觉。再见面，他身上若隐若现的气息让三生先生心下生疑。可是听到叶长青的话，他打消了心里的疑问。这一刻，叶道生出现在养心殿外，却没有直接进入其中，起身朝着长廊尽头走去，来到无人之地。身影一闪，进入到神秘空间内。他缓缓抬起手臂，把掌心中增灵丹和破镜丹抛向空中。接下来发生的事情和当日精灵诀出现在空间里的一样，丹药瞬间就被无尽的黑暗吞噬。紧接着，炽烈的气息席卷，一尊巨大的丹炉出现在叶道生面前，青莲中火焰自动出现在丹炉里。眼前丹炉有点类似于太上老君的八卦炉，无极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦就代表着世间万物。叶道生记得，八卦炉中的火焰是四大天火之一的六丁神火。难道他不能确定心中的猜测？起身来到丹炉前，抬手把炉中丹药取出，发现原本普通的破镜丹上出现了丹纹。由此可见，破镜丹和增灵丹的威力至少暴增百倍不止。他把丹药收入玉瓶，藏于衣袖内，身影回到长廊上。很快，他推开殿门，进入其中。秦帝听到声响，转头看了过来。道生来了。叶道生急步来到龙塔前，父皇，你不用起来。叶帝天道。没事，父皇的伤势很快就好了。叶道生知道是在安慰他，抬手从衣袖中取出玉瓶，递给叶帝天。父皇，而臣为你找了一些丹药，对父皇的伤势很有帮助。丹药，叶帝天知道丹药在大秦的珍贵。道生，让你费心了。父皇的伤势不是丹药可以医治的，还是留下你自己用。父皇，大秦风雨飘摇，正值危机时刻，需要父皇力挽狂澜，而臣此丹药能让父皇伤势恢复。说罢。叶道生就从玉瓶内取出增灵丹和破镜丹，让叶帝天服下。两枚丹药散发的异香让秦帝大惊失色。道生，此丹药你从何而来？叶帝天一眼就看出手中丹药绝非凡品。以往他为了提升修为有购买过丹药，可无论品阶、色泽还是香气，都无法和叶道生送来的丹药相提并论。关于八卦炉的事情，自然不能告知秦帝，那是他独有的秘密。父皇，而臣在府外偶遇一名道人，自称是海外仙人，丹药就是从他手中购买的。此丹儿臣使用过，没有任何问题。他对八卦炉淬炼的丹药还是非常有信心的。为了打消秦帝顾虑，只能说他服用过丹药。叶帝天把两枚丹药送入口中，瞬息间，强大的灵气从他丹田中爆炸，疯狂冲击着奇经八脉。他脸色大变，心下骇然。他服下的到底是什么丹药？竟有如此可怕的威力！朕居然突破了，简直太匪夷所思。本是重伤之体，浑身虚弱无力，由此可见丹药的威力是多么的恐怖。叶帝天本是上九品境修为，在被魔族击伤后，修为一落千丈，跌落下九品。现在他的境界又开始突破，九品修士分为九品巅峰上九品、中九品、下九品，宗师境分为初级宗师、高级宗师和宗师巅峰。大宗师分为初级大宗师、高级大宗师和大宗师巅峰。别看只是三个等级的划分，却有着天壤之别。一个等级让很多人一辈子无法逾越沟壑，只能到最后化为一堆黄土。中九品。上九品，九品巅峰，宗师叶帝天的境界接连提升四个等级，连他自己都觉得不可置信，脸上噙着骇然，心里暗想着什么丹药，恐怖如斯。噗，一道血剑从叶帝天口中喷出，黑色血液异常醒目。他发现体内的魔气没有完全消失，但当前的境界已经能够压制魔气。他起身从龙塔下来，整个人脱胎换骨，如获新生。道生，你给父皇服下的是仙丹？叶道生怔了下，或许是吧。见秦帝伤势痊愈，他喜上眉梢，又能安心的抱大腿了。叶帝天修为飞速突破，让他的心理发生改变。本打算让三生先生带着叶道生和太子逃往中州
。现在他拥有宗师的修为，面对泰安王和背后的魔族，一点都不惧。泰安王想要造反，这一次他要失望了。父皇已经痊愈，而臣就先回府去了。道生，这段时间帝都暗涛汹涌，你留在府内，不要四处走动，以防发生不测。叶帝天交代着，等父皇镇压泰安王后，抽空去府里看你。父皇不用担心我，而臣会保护好自己的。叶道生起身准备离去，父皇，泰安王背后除了魔族外，还和世龙堂勾结着，父皇要小心应对。他把知道的信息全部告知秦帝，做到知己知彼，百战百胜。叶帝天站在长廊上，目送叶道生离去，轻呼着新鲜空气，眼中泛起了金芒。为了保护叶道生，让他逍遥自在的生活下去，泰安王必须杀了。李德玄，速去传令，请大将军入宫。内侍李德玄闻言，轻挥手中拂尘，疾步寒风离去。随着境界的提升。叶帝天对泰安王造反有了新的看法，正好借此机会肃清一下庙堂。与泰安王的战士是针锋相对，稍有不慎就会万劫不复。尽管如此，他还是想借此机会看一下谁才是真正效忠大秦的。入夜时分，帝都外，近郊一座庄园内，几道人影疾步而行，穿过幽暗的长廊和假山亭榭，很快出现在湖边。王爷前去飞云堡截杀宁王的小分队，失去踪迹，一点消息都没有。方才禁卫传来消息，宁王午后入宫一趟。武天雄回首看向来人，什么意思？宁王活着从飞云堡返回帝都，一介凡人，无法修炼。你派去的修士是什么情况？如此简单的任务都会失败。直到现在，泰安王都没有意识到事情的严重性。不是任务失败那么简单，而是世龙堂派去的刺客彻底消失了。王爷，即便是任务失败，他们也会回来复命。可直到现在，无一人返回，事情太过蹊跷了。属下怀疑他们已被宁王斩杀。宁王。武天雄摇摇头，不可能。宁王身边没有强者。当日他孤身一人进入飞云堡，去查，派人把此事调查清楚。宁王身上有谜团，就把他抓来审问下。本王相信你们世龙堂有如此本领，来人躬身一揖，属下这就去办。在他离开的时候，正巧和一名老者擦肩而过。这名老者正是当日去飞云堡和阴寒月接头的人，也是泰安王府的管家。此人名曰云寿。王爷，大夏三公主来了，贵客来了，本王亲自去见。武天雄起身离去，朝着庄园前院走去。大夏三公主就是先前被叶道生休妻的萧凌飞，她这个时候出现在庄园内，事情有些蹊跷了。武天雄都要造反，还在深夜来访，看来他们之间的关系不简单。前厅内，萧凌飞褪去头顶上黑色斗篷，刚欲落座，就听到武天雄的声音：“三公主深夜到来，这是给本王送好消息来了。看样子，王爷已经猜到了，对吗？”武天雄示意萧凌飞落座。夏国大军是不是已经越过边境，进入到大秦境内？萧凌飞点头，的确如此。大夏龙腾军团十万铁骑，前来助王爷一臂之力如何？我父皇可是很有诚意的。十万龙腾军团，夏帝真是诚意满满。这一次，我们联合起来瓜分大秦，一定会合作非常愉快的。很高兴和王爷合作。萧凌飞莞尔一笑，为了牵制大秦二皇子的大军，我已经把消息传给大秦。这段时间，他们会一直袭扰边关。就算是叶战天收到帝都传来的消息，他也不会离开边关。武天雄笑道：“公主考虑的很周到，今夜就不要回去了，留在庄园内，让兰儿陪你说说话。”萧凌飞点头：“那就打扰兰儿妹妹了。”他和武兰一点不陌生，曾经都是叶道生的未婚妻，还一起去退婚，只不过现在都被叶道生给休了。送走萧凌飞后，武天雄带着管家向庄园深处走去。前行中，云寿突然开口：“王爷，龙腾军团可是大夏的王牌，夏帝一下子派出十万人。”他不只是来助王爷一臂之力的，区区十万龙腾军团就想灭了本王，得到大秦全部的疆域，夏帝真是太高估自己了。武天雄沉声说着，看了眼疑惑的云寿，你是不是很疑惑？为什么本王明明知道夏帝的意图，还让十万龙腾军团入侵？云寿点头，一脸的好奇。武天雄又道：“云老，你说十万龙腾军团要是葬身在大秦，对夏国的影响大。”云寿似乎明白了什么，王爷就没打算让龙腾军团活着回到大夏。以此来削弱夏国。等到王爷称帝后，几年内大夏无法威胁到秦国。武天雄淡然一笑，没有再解释什么。其实云寿只说对了一部分，他的真正意图是灭秦统夏，一步步开始掌控整个九州。直到现在，一切尽在他的掌控中。很快，大秦就会陷入混乱中。到时候，就到他拯救大秦的时候，百姓一定会对他感恩戴德。另一边，叶道生回到府邸内，就去看了道清洛，把从八卦炉中取出的丹药送给他，知道他体内有暗疾。希望丹药可以让他的伤势恢复。道清洛接过叶道生的丹药，轻轻放在案牍上。夫君，你出去一趟，修为提升的好快，不应该开心。怎么看你忧心忡忡的样子？娘子，大秦战事将起，我有些担心。夫君在怕什么
，担心大秦落败。道清若笑了下，安慰道：“夫君就放心吧，大秦气运昌盛，不可能灭国的。帝国发展有些战争是正常的。叶道生两世为人，岂会不懂这些？只是有些害怕秦帝和太子会有危险。娘子，你知道魔族？”道清若点头，明眸有些不自然，但稍纵即逝。夫君，我当然知道魔族了。他心里有些担心，自己刚降临九州，魔族就出现。这未免也太巧了，难道魔界和仙庭的人已经打破结界来到九州？要是这样的话，他留在大秦就不安全了，还会给大秦带来灭顶之灾。夫君，秦国之战还牵扯到魔族？叶道生点头，泰安王背后有魔族支持。道清若闻言，神情微微一变，被叶道生察觉到：“娘子，你怎么了？魔族出现，你似乎很害怕的样子。”他强装镇定，笑道：“夫君多虑了，魔族消失已久，突然出现在大秦，我是有些担心夫君的安危。”魔族好战，且战力强悍，秦军怕是无法击败他们。说到这，他顿了下，继续道：“夫君这段时间就留在府里，有萧老保护，应该可以抵御魔族入侵。”叶道生点头：“娘子，夜深了，你早点休息吧。”他能感觉到道清若有事在隐瞒，却没有刨根问底：“夫君，你不休息，我陪你一起休息。”叶道生带着道清若回房，等他入睡后，独自一人离去，来到偏殿内修炼，很快就进入到神秘空间内。然而，这一切没能逃过道清若的眼睛。他知道叶道生身上的秘密，缓缓坐起身子，将玉瓶中丹药取出服下。魔族出现，不管是不是冲着他来的，都必须尽快恢复实力。他总感觉留给自己的时间不多了。秦宫内，太子和三生先生去而复返，两人按照秦帝的旨意，传令各地驻军返回帝都，同时通知江湖势力齐聚皇城。这些年，泰安王和江湖势力走得比较近，剑宗。幻音阁倒是和皇室关系密切，正值大秦危难之际，不知他们会如何站队。两人来到御书房外，见内侍站在长廊上，叶长卿沉声询问：“父皇还在休息？”内侍道：“陛下在殿内等候多时了。”话音落下，他推门示意两人进入御书房。太子和三生先生入殿，神情骤然大变，发现秦帝立于暗牍前，正背对着他们。秦帝目光落在大秦地图上，研究泰安王的行军路线。武天雄蓄意谋反。麾下大军自然会第一时间入京父。父皇，你的伤势？叶帝天回首看向两人，缓缓开口道：“朕的伤势已经痊愈，体内魔气被朕压制，暂时不会有任何问题。”叶长卿面露狐疑，觉得匪夷所思，想不明白为什么秦帝的伤势会突然痊愈了。先前他们离开的时候，秦帝还无比虚弱，连下榻都是问题。三生先生道：“陛下，你的境界突破了，已经是高级大宗师，对吗？”他有点不敢相信看到的一切，实在是太匪夷所思了。这么短时间，怎么可能境界突破三个小境界？不可能，绝对不可能！如此突破速度，超出了武道修炼的正常范畴。师傅，朕的确突破了，这一切都是道生的功劳。他送给朕两颗来自海外仙人的丹药，服下后，朕的伤势痊愈，还让修为突破三个小境界。这，宁王送来的丹药？三生先生震惊的说不出话来，心下狐疑万分。海外仙人的丹药，真是这样？叶长卿就单纯的多了，面露狂喜。三弟能得到海外仙人的垂青，真是他一大幸事。父皇伤势痊愈，修为突破。泰安王想要造反，就是自寻死路。秦帝回首，继续看着地图。泰安王敢如此明目张胆的造反，自然是做了万全的准备。朕太了解他，勾结魔族是龙堂，这些只是他表面的力量。除此之外，朕怀疑泰安王还有后手，不可掉以轻心。好在道生让朕恢复了，这一次算是朕和泰安王的较量，朕是绝对不会让他得逞的。其实直到现在，叶帝天都无法接受武天雄造反。曾经他们是同窗，又一起并肩作战，在沙场上和天门苦战八个月，彼此是可以把后辈交给对方的。自他登基后，封武天雄为大秦唯一的异姓王，自诩对他不薄。叶帝天想不明白泰安王为什么要造反，有想之不尽的荣华富贵，为什么偏偏就看上地位，不顾昔日的情谊。这些年谈和泰安王的折子不少，他一直是睁一只眼闭一只眼，没想到对泰安王如此放纵，他不懂感恩戴德，反而要造反。泰安王的兵马会从泰安城入京，就必须经过函谷关。长青，你召集大秦瑞士，连夜出发驻扎函谷关。叶长青躬身一揖，儿臣领命。就在他准备离开御书房的时候，内侍身影出现在背后：“陛下，大将军来了。”叶帝天朝着殿外看去，让大将军入殿。这段时间，大将军李敬仓一直以身体抱恙为由，在府内休养。叶帝天知道李敬仓是对他有意见，但他相信大将军对秦国的忠心。李敬仓曾经三次提出要在大秦国力强盛的时候攻打天盟帝国，一劳永逸解决北方这个大麻烦，最终都让他给拒绝了。或许是李敬仓觉得自己在朝中不受重视
，就渐渐的远离庙堂中心，潜伏在府里。如果说泰安王在大秦有忌惮的人，李靖仓绝对是其中之一。李靖仓麾下飞虎军团是大秦的老牌军团，与大秦瑞士、秦简军团和长盛军团并称为大秦四大军团。其中，大秦瑞士镇守金鸡，飞虎军团在距离帝都不远的天堑要塞驻扎，秦简将军的军团则随着二皇子夜战天在边荣驻扎，防止大秦帝国犯境。长盛军团由大秦第一猛将秦启统领，坐镇北方诸城，震慑天盟帝国。眼下秦简军团和长盛军团无法反击，远水解不了近渴。能和泰安王麾下大军作战的，只有大秦瑞士和飞虎军团。李靖仓进入大殿内，见秦帝立于地图前，气息雄浑霸道，王者之气睥睨，心下骇然无比。此前武天雄找过他，说秦帝身受重伤，命不久矣，很快就会驾崩。这是命不久矣的人该有的样子，该死！差点就被泰安王给骗了，还好老子立场坚定，不然就背上逆贼的称号，一世英名就毁了。泰安王这厮太不是东西！李靖仓在心底里暗骂泰安王，躬身一揖，微臣李靖仓拜见陛下。叶帝天连忙从暗毒前走来，搀扶起李靖仓，此举颇有深意。首先表现出他对大将军的重视，其次是让李靖仓发现他的境界提升，起到很好的震慑作用，让他不敢有二心。李靖仓站起身子，心下骇然，他能感觉到秦帝威压无比强大。好像一座无法逾越的神山，陛下的境界这是提升了多少？他表面上不露声色，心底震撼万分。陛下找微臣前来有何事？秦帝微眯眼眸，示意李靖仓落座。大将军，朕接到消息，泰安王召集大军准备造反，朕打算让大将军率领飞虎军团与太子长卿一起驻扎函谷关。不知将军的身体能否胜任？要是不行的话，朕可以另择他人。李靖仓听出秦帝话外之音，意思非常明确了，能上你就上，不行朕就换人。趁机想要剥夺他对飞虎军团的控制权，绝对不能让这种事情发生。一旦失去飞虎军团的控制权，他们李氏一族将会衰败下去。陛下，泰安王造反，危机帝国根基，微臣岂能置身之外？飞虎军团随时待命，随太子一起前往函谷关。叶帝天点头，由大将军亲自坐镇函谷关，将是一座无法逾越的天堑，帝都万安。李靖仓躬身一揖，陛下，微臣即刻回府准备，与太子殿下前往函谷关。叶帝天摆了摆手，去吧，秦宫，御书房内，李靖仓领命，准备带兵前往函谷关阻挡泰安王叛军。踏出御书房前，他又停了下来，回首看向秦帝。前段时间，老臣听闻陛下龙体抱恙，特差人寻来一枚固本培元的丹药，微臣把此丹献给陛下，望陛下龙体早日痊愈。叶帝天看着李靖仓递来的玉瓶，龙颜大悦，心下暗语着：这老家伙搁这试探朕呢，以为朕是回光返照，以尽献丹药为由。了解他龙体康健问题，要是他龙体痊愈，李靖仓会死守函谷关；反之，他会为了李氏一族的富贵做出其他的选择。大将军有心了，朕的伤势已经痊愈。大将军此去函谷关凶险万分，这颗丹药将军留在身边已被不时之需。李靖仓怔了下，神情变换的很快。陛下龙体痊愈，实乃大秦之幸。叶帝天道，是啊，朕能痊愈，多亏了宁王那小子。李靖仓一听到宁王叶道生，瞬间就来了兴趣。陛下痊愈和宁王有什么关系？大将军有所不知，道生那小子被仙人收为亲传弟子，仙人赐给他仙丹觉醒灵根，这小子硬是送来给朕疗伤。朕有如此皇儿，真是令人欣慰啊！叶帝天直接给李靖仓上演了一场父慈子孝的大戏。后者一听仙人收徒叶道生，整个心态都炸了。宁王没有灵根，他才默许李胜男前去王府退婚。今宁王得仙人垂青，这般殊荣，真是一个没有灵根的修士该有的。李靖仓内心掀起惊涛骇浪。事情似乎已经超出了他的想象。陛下伤势痊愈，宁王德仙人青睐，大秦依旧如日中天。他知道泰安王造反一点胜算都没有的。此番前往函谷关，一定要狠狠地暴打泰安王麾下燕狼骑。世人皆知泰安狼骑名震北漠，李靖仓对他麾下飞虎军团非常有信心。他是在府里养病数月，可是飞虎军团的训练从未间断过。陛下，老臣回府准备，即刻随太子殿下前往函谷关。李靖仓怀着复杂的心情离开皇宫。知道这段时间做的决定是多么的愚蠢，尤其是莫须李胜男去宁王府退婚，格局小了，眼界太窄，错失了让将军府和皇室联姻的机会。太子长卿目送李靖仓离去，侧目一脸愕然。父皇，三弟真的被仙人收为亲传弟子？叶帝天面色一沉，问那么多做什么？速去集结大秦瑞士，准备前往函谷关。叶长卿躬身一揖，儿臣遵命。大将军府内，李靖仓踏入府邸，迎面李胜男走了过来。见其神色黯然，爷爷，你怎么了？圣男，我们都错了。李圣男闻言，一头雾水，不解道：“爷爷，什么都错了
。李清苍起身朝着书房走去，随我去书房。很快，两人来到书房内，李胜男心下疑惑万分，好奇爷爷怎么入宫一趟变得忧心忡忡的样子。爷爷，此番入宫是有什么事情发生？李清苍轻叹一声，我们错失了一次千载难逢的机会，此次入宫。从陛下口中得知，宁王殿下得到仙人垂青，已被收为亲传弟子。不可能，宁王爷道生没有灵根，那个仙人会收他为徒。李胜男非常笃定地说着：“错不了的。”陛下前去陨仙山，身受重伤归来，消息千真万确。可今日爷爷入宫，陛下的伤势已经痊愈，起因就是宁王把仙人赐下的丹药送给陛下。宁王得到仙人的指点，未来武道前途无可估量，所以他才会写下休书，把七位未婚妻全部休掉。因为在宁王看来。你们根本配不上他，或许他此举是仙人授意的。李胜男花容失色，半信半疑。爷爷，这世上真的仙人？当然，陆地神仙凌驾于凡人之上，抬手间可搬山填海，一击摧城可敌百万军。李靖苍沉声说着：“宁王本就有仙人转世之称，能被仙人器重，足见其不凡。”说到这，他顿了下，神情肃然。胜男，此事我知你知，不要让第三人知道。等你返回学院后，见到宁王，切不可招惹他。无论什么时候，宁王都是皇子，身体里流淌着皇室的血脉，其身份不是我们可以相比的。这段时间，爷爷休沐在府里，本就引得陛下不悦。你有钱去大闹宁王府退婚，要是再招惹宁王，一旦陛下给我们扣上大不敬之罪，可是要灭族的。你的性格要好好收敛下。李胜男木讷的点头。胜男谨记爷爷的教诲。李靖苍又道：“宁王要是去学院了，多和他接触，争取能博得他的欢心。”爷爷，这就有点为难我了。盛男的性格你知道，从不擅长男女之事。罢了罢了，进入学院好好修行，争取在四国学院大赛上取个好名次，到时候就有机会进入宗门修炼。实在不行，爷爷安排你进入军营历练。李胜男心下波涛汹涌，轻轻颔首离开书房。他百思不得解，为什么仙人会选择叶道生？满城皆知他体内没有灵根，难道是皇室故意放出消息？大人的世界太复杂了，勾心斗角、尔虞我诈，尤其是帝王权术。不是他可以猜测的，大不了以后不招惹宁王就是。在他离开书房不久，府里管家身影出现：“老爷，太安王那边又派人来了。”李靖苍从书房内走了出来：“他妈的，太安王这狗东西要干什么？不把我们李府拖下水，他不甘心，怎么回事？老爷以前不是这个态度啊！”老爷，哪来人怎么处理？直接打死！李靖苍毫不犹豫说着：“等等，带人把他抓起来，给太子殿下送去。”李靖苍知道他和太安王接触的事情，秦帝肯定是知道的。现在把太安王派来的人抓起来送给太子，就是让秦帝知道他对帝国是忠心不二的。太安王如何糖衣炮弹都不会动摇他对帝国尽忠。眼下必须表忠心，不能让秦帝对李府有猜疑。黄昏时分，东宫，太子把李靖苍送来的人打入死牢，亲率一万大秦瑞士出城与李靖苍会合。残阳余晖宛若血光弥天，一万大秦瑞士驰骋飞奔，朝着函谷关方向而去。瑞士出城，必有战事。咸阳城内百姓惶惶不安。多年来，大秦瑞士镇守金鸡，从未出城一战。百姓知道此番大战很棘手，坊间各种传闻层出不穷，可谓是天下没有不透风的墙。很快就有关于太安王谋反的消息传出，百姓震惊万分，觉得难以置信。太安王是大秦唯一的异姓王，与当今陛下秦通手足，一起纵横四海，征战多年。那些年，秦帝和太安王的事情被传为一段佳话。秦有太安，长胜久安。谁也没想到，宠极一身的太安王竟会造反。没有人能拒绝九五之尊宝座的诱惑。咸阳城内九四茶楼内，已经有人开始猜测这场大战最终谁会获胜。夜幕降临，华灯初上，咸阳城热闹依旧，繁华依旧，丝毫不受大战将至的影响。各方是人影如织，尤其是长平方的烟花之地，香风阵阵，令人着迷。女姬轻纱曼舞，搔首弄姿，勾人神魂。很多人不知不觉就进入小巷中沉沦，开始拯救小巷姑娘。一段热血的大战就此拉开序幕。宁王府外，一片寂然。屋檐下，灯笼在夜风中轻轻摇曳，光亮洒落在地面上，好似跳动的精灵。就在这时，一道人影出现在王府外，抬手叩门。轰隆，王府大门开启，两只大秦瑞士士兵哥从府里冲了出来，瞬间把来人包围起来。看着黑甲森森，刀光剑影闪烁，来人彻底懵逼。他暗自咽了口口水。小人五虎，求见宁王殿下，还请诸位通报下。瑞士统领是一名虬然大汉，威风凛凛。周身上散发的铁屑杀气，一看就是久经沙场的猛人。太子长卿尽管只给叶道生留下一千瑞士，他们是瑞士中的佼佼者，否则五虎也不会如此恐惧。去通报王爷！一名瑞士急步向府里跑去，很快把消息告知给阿莲
，后者则来到书房外。殿下，瑞士传来消息，府外有一名约五虎的男子求见殿下。五虎，叶道生脑海中瞬间就出现飞云堡内和他一起喝酒的大汉。他深夜入京前来王府，一定是玉如娇派来的。阿莲，让瑞士把人带到书房来。阿莲领命离去。少卿，五虎在瑞士的带领下进入王府后院，朝着书房方向走来。沿途他心下骇然无比，这宁王府不简单啊！进入王府的瞬间。他就感觉自己体内的真元开始躁动起来，三年没有突破的境界，在这一刻有些松动，呼吸间境界就要突破了，压都压不住那种。为什么会这样？王爷，人带来了，让他进来吧。阿莲推开书房，示意五虎进入，后者进入书房内，看到叶道生端坐在案牍旁，一袭白衣，超凡脱俗，手捧一卷古籍。扑通，草民五虎拜见宁王殿下。叶道生放下手中卷轴，起来吧，是玉如娇让你来的。五虎缓缓站起身子，连忙道：“回殿下，保主让草民带一封书信给殿下。”他微微躬身，把书信奉上五虎：“你的修为马上突破，不用刻意压制自己，就在这里突破吧。”他发现叶道生目光落在书信上，不曾看自己一眼，怎么就知道他要突破？殿下真乃神人也！叶道生打开书信，上面洋洋洒洒，简单写了两条消息：第一条，大夏十万龙腾大军已经北上；第二条。大量的江湖武者聚集在泰安城，看着书信上的信息，叶道生清楚，无论是大夏的十万龙腾军团，还是江湖武者的聚集，这些都是泰安王武天雄的底牌。本以为泰安王背后只有魔族和是龙堂，现在看来真的低估了他。叶道生把书信收了起来，起身朝着书房外走去。阿莲，等他突破结束，把他安排在客房。奴婢明白。殿下，这么晚了，你要去哪里？入宫，皇宫，御书房外。内侍大总管李德玄的声音响起：“陛下，宁王来了。”宣，宁王，请入殿。御书房内灯火通明，宛若白昼。叶帝天依靠在软榻上，见叶道生入殿，把手中奏折放下：“道生，这么晚了，你入宫有重要的事情。”父皇，儿臣刚接到消息，大夏十万龙腾军团已经北上，除此之外，在泰安城内聚集了大量的江湖武者。秦帝身子端坐起来，不可置信：“道生，消息准确。”叶道生点头：“父皇。”消息来自于飞云堡，绝对可靠。秦帝怔了下，朕就知道泰安王还有后手。他竟把大夏龙腾军团引入大秦境内，究竟想干什么？与虎谋皮。先前下帝派遣三公主萧凌飞入京联姻，朕就猜到他没安好心。原来让三公主前来大秦，是为了和泰安王勾结的。父皇，大夏龙腾军团很厉害，战力很强，堪比大秦的长胜军团，一直都是下帝引以为傲的军团。秦帝面色阴沉的可怕，泰安王引狼入室。以为有龙腾军团帮助就可以击败朕，简直异想天开。只是你皇兄和大将军镇守函谷关，压力就有些大了。泰安狼骑和龙腾军团联合起来，人数高达二十万，战力不容小觑。李德玄速去皇陵传旨，让镇守皇陵的项将军回京。奴才遵命。秦帝起身来到叶道生面前，道生，大秦根基稳固，你不用太担心。夜深了，回府去休息吧。叶道生想说什么，话到嘴边又咽了回去。儿臣遵命。秦帝见他准备离开，似乎想到了什么。道生，飞云堡的消息怎么会送到你府里？叶道生回首，父皇，先前调查世龙堂的事情，儿臣去过一次飞云堡，堡主非要效忠于大秦，儿臣就勉为其难的接受了。秦帝一脸诧异，真是这样吗？御书房内，秦帝一步回到龙案前，拿起几本古籍递给叶道生，这些修炼功法是朕让国师搜罗来的，你带回去好好钻研下，对你修炼会有帮助。无道，灵根觉醒后。你已有三个月时间没去学院了，明日去学院吧。夫子授课，文武双全，讲九州地理，对你的眼界和认知很有帮助的。帝国与泰安王之间的大战，不用你操心，朕可以解决的。叶道生接过秦帝递来的古籍，儿臣明白，明日就去学院。秦帝又道：入秋之后，四大学院的比试就要开始，到时候你将代表皇室去参加文试，明白？你两位皇兄在过去两届四大学院比试上都取得不错的成绩。你太子哥哥六年前是武士三甲，文士第二；你二皇兄三年前武士第二，文士第十名。说到这，他顿了下，继续道：“你只参加文士，能取得前十名次就可以。”本来他是对叶道生寄予厚望的，拥有仙人转世的称号，觉得他在四大学院比试上定能取得双料榜首。现在他要求不高，文士前十就是皇室最后的倔强。父皇，儿臣有一事不明：四大学院比试的排名有什么用途？能给帝国带来多少好处？秦帝出言解释：“道生，天下有四大帝国，诸多小国，学院却只有四座。我们大秦有春秋学院，大夏有稷下学宫
，天盟有长生学院，大前有日月学院。道生，你知每一座学院存在的目的是什么？为帝国培养有用之才。叶道生说出自己的浅薄认识，清楚学院存在的价值，绝不是为帝国培养人才那么简单。他凝神朝着秦帝看去，等着他的解释。道生，你坐下吧，今夜朕就给你讲一下学院。两人来到窗前的软榻落座，秦帝缓缓开口：“道生，你说的为国培养人才，只是学院存在的目的之一。”其实学院真正的价值是一个纽带，每三年四大学院就会举行一次比试，获胜的弟子会被宗门选择。如果我们大秦皇室的弟子被宗门选择，这座宗门就和大秦有千丝万缕的关系。你皇姐皇妹不就在天女宗修炼？另外，通过学院之间的比试，可以对四大帝国的实力有一个了解。排名，年轻武者是一座帝国的希望。叶长生点头，父皇，为什么两位皇兄没有去宗门修炼？他们在学院比试上的成绩不是很好。长青是大秦太子，一国储君，所以他拒绝前往建宗修炼。你二皇兄当年在学院的时候有武痴之称，深得三生先生和院长李青天的器重，本可以进入昆仑山修行，他却主动提出要去军营里历练，说是在沙场上厮杀一样可以达到武道巅峰。你皇姐和皇妹先后进入天女宗修炼，你这次参加学院比试，要是能取得前十的成绩，一旦昆仑山抛出橄榄枝，你就前去修行。叶道生点头，父皇，宗门是凌驾于帝国之上。叶帝天思忖一瞬，平等相处，真要是帝国与宗门交战，五五开吧。说到这，他顿了下，继续道：“除此之外，四大学院的比试，还有价值连城的奖励，对于帝国个人来说，都是天大的机遇。而臣明白，争取在文事上取得好成绩。道生，你不要有压力，帝国有你太子哥哥，沙场上有你二皇兄，宗门里有你皇姐，你就做一个闲散王爷，朕也能照顾好你。你是朕的儿子，谁也不能欺你。”叶道生闻言，陷入沉默中，心底有些动容。这是他第二次听到如此之言，上一次是太子长卿在宁王府里说过。他真不敢相信，生在帝王家，还有疼他的父亲，爱他的兄长，家人们，谁懂啊？这泼天富贵就落在他头上了。夜深了，国师，你亲自送道生回府。御书房外，一道嘶哑的声音传来。微臣明白。叶道生抱着古籍离开御书房，站在长廊上环顾四周，并未发现国师的踪迹。他对这老头有印象。整日黑袍遮体，样貌不详，只露出一双摄人的双目。在大秦帝国，很多人称之为秦帝的影子。叶道生只记得秦帝提过一次，国师名叫齐仓。就在这时，黑暗的长廊尽头突然传来一道声音：“宁王可以回府了，微臣会一直在暗处保护你。”卧槽！冷不丁来一句：“这特么是要吓死谁？”从皇宫回到王府，一路上叶道生知道国师一直在暗处。当他踏入王府的一刻，国师才消失在夜幕下。这家伙真是神龙见首不见尾。回到王府内，阿莲在前殿等候，忽见叶道生出现，连忙迎了上来：“殿下，你终于回来了。”阿莲，你还没睡？叶道生看着睡眼惺忪的阿莲，抬手揉了揉他的脑袋：“以后不用等到这么晚。”殿下，王妃还没休息，晚膳都让厨房热了三遍，说是怕王爷回来饿肚子。阿莲说着笑道：“王妃真好，真的疼殿下。”殿下，我们赶紧过去，别让王妃等太久了。说到这，他顿了下，似乎想到了什么。对了，殿下。王妃让阿莲把书房内的卧室给收拾了，说是以后殿下晚上必须回房间睡。啊，这幸福生活来得太突然了吧！两人来到房间的时候，道清洛正端坐在案牍旁，灯下美人，明艳动人，令人着迷。娘子，我回来了。道清洛似乎在想什么，忽闻叶道生的声音，才把他从思绪中拽了回来。相公回来了，快坐下，看看我让阿莲给你准备的晚膳。叶道生看着眼前的晚膳，脑袋瓜子嗡嗡的，皆是滋补之物。大晚上吃这些。今夜注定是要炮声隆隆了，阿莲取酒。今夜我要和相公喝几杯。娘子，喝酒就算了，我不胜酒力，明日还要去学院。叶道生察觉到道清洛的眼神不对劲，总感觉他今夜是有备而来的，这是打算把他灌醉，强行同房。夜如墨，繁星悬空，王府内一片寂然。摘星楼上，萧姑独立于窗前，注视着前方波光粼粼的湖面，夜风轻徐，两鬓发丝舞动。在他脸上噙着疑惑之色，道清洛让他观湖悟道。这些日子里入夜后，他都会观察湖中潮起潮落。他发现湖中有古怪，蕴藏着一道无比强大的气息。不应该啊！难道湖中有强大的生灵？那道气息时有时无，让他感到极其的危险。萧姑独心下骇然，整座王府内一切都很诡异，透露着不寻常。他身影一闪，出现在湖边，环顾四周，面露戒备之色，准备进入湖中一探究竟。就在这时。湖中神光熠熠，一道金光从湖中划过，稍纵即逝。萧孤独声音颤抖着：“龙龙龙！”他纵横九州半生
，见过无数强大的生灵，一直以为神龙只存在于传说中，没想到竟真的存在，还藏于王府湖泊中。世间真的会有神龙？这太匪夷所思了！王爷，王妃到底是什么身份，竟会有神龙庇佑？另一边，晚膳结束后，叶道生以为接下来就是他幸福生活开始的时候，没想到道清洛却拒绝和他圆房，说他体内的暗疾还没有痊愈，没有完全准备好，只能看。不能吃，好极哦，闹呢，不圆房，得整那么多大补之物。后来叶道生才明白，道清洛只是为了讨好他，想要几颗丹药罢了。这女人的手法有些笨拙，让人哭笑不得。看着道清洛拿着丹药去修炼，叶道生清楚，今夜他二弟要遭老罪。离开房间后，独自一人来到湖边吹吹冷风，忽见萧姑独立于湖边起身走了过去。萧孤独察觉叶道生的气息，转头看了过去，躬身一揖：“这么晚了，殿下怎么还没有休息？”长夜漫漫，无心睡眠。殿下这是有烦心事，说出来，老夫或许能帮殿下解决。萧孤独沉声说着：“萧老，过些日子，想让你去一趟泰安城。”叶道生注视着湖面，泰安王造反，召集大批江湖修士齐聚泰安城，欲对大秦出手。就这，殿下还有什么烦心事，一并说出来。其实也没有神妖事情，明日本王就要去学院学习，有些担心皇兄无法镇守函谷关，泰安王勾结大夏。十万龙腾军团已经北上，萧姑独笑道：“殿下深夜不眠，就是为了这些事儿烦忧。这都不是事，老夫给殿下办的明明白白的。殿下早点回去休息，明日学院授课结束后，老夫带殿下去一个地方，这些事情瞬间迎刃而解。”叶道生怔了下：“萧老，此言当真？”萧姑独点头：“老朽岂敢骗殿下？”“好，好，好，我们明日见。”叶道生哼着小曲，朝着道清洛的闺房走去。清晨。叶道生从睡梦中醒来，只感觉鼻尖痒痒的。睁开双目的瞬间，发现道清洛正用秀发挑逗他。大懒虫，赶紧起床了！阿莲已经来过三次，再不起床，去学院就要迟到了。起床，快点起床！听着道清洛的天籁般的声音，看着近在咫尺、毫无瑕疵的绝美容颜，叶道生的二弟不听话的抬起了头，雄赳赳、气昂昂的样子，威猛、霸气。相公，快起床，衣衫都给你准备好了。道清洛说着。伸手拉着被子，下一刻，他惊叫一声，吓得直接弹了起来。什么，相公，你睡觉怎么还把钝器藏在被窝里？就说怎么早上起来，屁屁疼的，原来都是被相公的钝器所伤。什么钝器？这都是些什么虎狼之词？叶道生坐起身子，侧头看向道清洛，娘子，今日你气色不错，体内暗疾痊愈了。道清洛把衣衫递给叶道生，恢复了一些，想要痊愈还要很长时间。不过相公的丹药真的很有用。说话间，他服侍叶长生更衣，手法有些生疏笨拙，能够看出他以前从未做过这样的事情。其实这段时间，道清洛在努力的适应当下的生活，每天除了修炼恢复伤势外，大量研读古籍。他想要做一个好妻子，毕竟曾经是九天十地最强的天道，至高无上的存在，一下子让他做一个粘人的小媳妇，多少角色有些转变不过来。他已经在尝试着改变。昨夜让叶道生搂着他睡觉，已经鼓了很大的勇气。放在以前，别说被人搂着睡觉。无人敢靠近他半步的，相公真迷人。道清洛给叶道生整理着衣襟，美眸一直落在他身上，眼中充满了柔情，样子像极了新婚小媳妇，是吗？叶长生说着，抬手捧着道清洛的脸颊，狠狠亲吻了一下。这一吻直接让道清洛沦陷了。他从未想过亲吻会是这样的感觉，浑身酥麻，宛若过电，双臂不自觉地缠绕在叶道生的脖颈上。就在二人深情一吻，忘乎所以的时候，房间外传来阿莲的声音：“殿下。”车年准备好了，再不出发就要迟到了。要是迟到的话，夫子会不高兴的。叶道生松开道清洛，发现他已是吐气如兰，双眼迷离。他轻抚着道清洛的脸颊：“娘子，我去学院了。”道清洛轻轻颔首，似乎还沉浸在深情一吻中，无法自拔。相公，去吧。叶道生简单梳洗了下，就带着阿莲乘车碾离去，朝着春秋学院方向而去。驾车之人不是别人，正是五虎。昨日他在府里突破结束，阿莲将他安排在客房休息。这次意外发现摘星楼上的萧孤独之后，两人在湖边相见。萧孤独只是指点了下他修炼，五虎就决定落在王府不离开了。在的死缠烂打、苦苦哀求下，阿莲把他带到道清洛面前，最终喜提王府车夫一职。五虎狂喜不已，兴奋万分，知道从此之后他的人生将走上巅峰。车辇沿长街而行，很快就出现在春秋学院外。宁王府的车辇出现，瞬间就引起学院弟子的关注。快看，是宁王的车辇！宁王没有灵根。藏身府里三个月，怎么又来学院了？宁王前不久刚休妻七人，现在他可是皇城的风云人物。
只是可惜了没有灵根，终究只能爱好器物从文了。其实宁王人怪好的咧，我们应该好好感谢他。要不是宁王休妻，你们大家有机会追求李胜男、扶摇师姐、云清瑶。对对对，宁王真是个大好人啊！春秋学院在皇城也被称之为夫子院，学院内有十位夫子，个个在大秦都是名动天下的存在。车辇停了下来，五虎回首，殿下到学院了。说话间，他下马掀开车帘，叶道生起身下来。一袭白衣不染纤尘，腰悬逐日剑，盛世美颜，令学院女弟子沉沦，发出一道道尖叫声。抛开叶道生无法修武不说，他的样貌是学院女弟子的梦中情人。男人看了落泪，女人看了流水。这一刻，学院门口的女弟子一个个小口微张，皆是目露桃花。时隔三个月，宁王依旧如此金贵动人。陌上人如玉，公子世无双，亦不过如此。就在众人议论纷纷的时候，长街上另一架车辇出现在学院门口。看到车辇出现，众弟子瞬间沸腾起来。这是大将军府的车辇，李胜男来了。前几日他在学院内扬言，要是宁王赶来学院，一定会好好收拾他的。这下有好戏看了。李胜男脾气火爆，向来说到做到。时下与宁王在学院门口相遇，以他的脾气，一定会大打出手的。众人目光落在车辇上，李胜男倩影出现，一袭火红的长裙，妖冶霸气。此刻他也看到了叶道生。当他走向叶道生的时候。学院门口众弟子皆是屏气凝神，知道他一定会出手的。虽然李胜男不敢暴打宁王，但是以学院的规矩，切磋教训一下，就算是秦帝也不好问罪的。李胜男拜见宁王殿下，李胜男恭敬地说着，欠身一揖施礼。啊，这怎么会这样？众弟子皆是一脸懵逼，事情为何与他们想象不一样？李姑娘不必拘礼。叶道生云淡风轻地说了句，转头看向五虎、阿莲二人，你们回府去吧，留下一句话。在众弟子惊愕的目光下，朝着学院内走去。李胜男看着叶道生离开的背影，黛眉微平，心下暗想着：他不是被仙人收为亲传弟子，怎么还来学院？还有他身上依旧没有真元波动，不像是踏入武道的样子。尽管他心里愤懑，还在因为休妻的事情耿耿于怀，可是迫于叶道生的身份，只能把怒火藏于心底。他发现学院弟子用狐疑的目光看着自己，清辉衣袖朝着学院内走去。这还是李胜男，他怎么了？好像很害怕宁王的样子，不知道啊，太奇怪了。众弟子一头雾水，想要看到的大戏没有出现，他们的多少有些失望。学院内，叶道生身影出现在广场上，沿途众弟子皆是议论纷纷。他对众人的声音置若罔闻。就在这时，迎面几道人影走了过来，见过夫子，见过院长。在弟子们的见礼声中，几人来到叶道生面前。来人不是别人，正是学院李青天。夫子如浩然，宁王来了，见过院长。叶道生秉权一一，冲着李青天施礼，后者笑道：“宁王重返学院是件好事，以后就跟在夫子浩然坐下修行如何？”叶道生点头，一切听院长的安排。李青天又道：“殿下也可以去五院修行，大道万千，皆有可行之法。想要追求武道巅峰，自身永远是核心。”说到这，他转头看向如浩然：“殿下就交给你了。”如浩然点头：“宁王，随老夫来吧。”叶道生跟在如浩然身边离去，朝着文院方向走去。他能清楚地察觉到，如浩然身上拥有强横的文气。记得太子曾经说过，在魏国有文圣，一步入圣，紫气东来三千里，掌天下文气，言出法随，堪比陆地神仙。眼前如浩然身上的文气虽不及魏国文圣到天如，但也不容小觑。叶道生看得出来，眼前老头的实力绝逼是上九品。这一刻，惊人的一幕发生了。叶道生发现，跟在如浩然身边，正有浩然如道气息进入他体内。脑海中神秘空间里，瞬间孕育出一团巨大的紫气，随之强大的紫气游走在奇经八脉中，整个人的气质在悄无声息中改变。此时，如浩然心生疑惑，白眉微皱，回首看了眼叶道生：“怎么回事？为何我体内的如道文气会突然流失那么多？”他回首看向叶道生，并未发现任何异常啊！究竟是什么地方出现问题？修行闻道一声，头一遭发生这样的事情。如浩然打算今日授课结束后，前去后山请教一下三生先生，或许他能帮自己解除疑惑。他丝毫没有怀疑体内文气流失和叶道生有一毛线的关系。很快，二人来到文院中，已有众多弟子在等候。见叶道生跟着夫子到来，众人皆是面露疑惑之色。不过很快他们就想明白了，叶道生没有灵根，只能选择文道。殿下，你在苍兰身边落座吧。云苍兰是文院中年纪较小的女弟子，身披宽松的院服，包裹着较小的身躯。她站了起来，示意叶道生在她旁边落座。叶道生一步走了过去，目光落在云苍兰身上。这丫头人小，规模却很大，再长几年，配上她的娇小可爱的容颜，绝对会超过云清瑶的。如浩然见叶道生落座，
今日在开讲前，先检查下昨日的任务，你们有没有完成？你们在文院修炼有一段时间了。昨日我受你们凝聚文气的办法，可有人成功？众弟子闻言，沉默不语，连头都不敢抬，生怕如浩然会点名他们展示。如浩然凝神，目光从众人身上划过。苍兰，你来试一试。云苍兰缓缓站起身子，好，我来。他抬起柔仪，掌心向上，不一会儿，一团白色的气息出现在手中，非常的微弱，风一吹就会消散。突然出现的白色雾气，好像舞动的精灵在他掌心中跳动。如浩然十分满意的点头，不错，很不错。苍兰已经成功凝聚文气，尽管只是初窥门禁，但已经很厉害了。苍兰，你坐下，还有人愿意试一试？场内一片寂然，就连众弟子的呼吸声都清晰可闻，却无一人起身尝试。云苍兰坐下后，一脸傲娇的样子，冲着叶道生吐了吐舌头。怎么样，我很厉害吧？厉害，厉害，是吧？殿下也觉得我厉害。那以后在文院内，我罩着殿下，你罩不住的。云苍挺起胸脯，一脸肃然。殿下不相信我，我罩得住的。好，那就你罩我吧。叶道生低语着，昂首朝着如浩然看去。夫子，我能试一试。文院中，众弟子听到叶道生说他要试一试，众人瞬间就开始起哄。有人低语着：“我们在文院修行数年，也无法孕育出文气。宁王今日初次前来文院，就想尝试凝聚文气，他怕是连口诀都不知道。”云苍兰拉了拉叶道生的衣角，殿下，你以前从来没有修过儒道，是不可能孕育出文气的。殿下，不要着急，等下课后苍兰教你。叶道生低头笑了笑，我只是想试一试，不成功也没事的。先前他脑海中突然出现一团紫气，叶道生猜测应该是浩然文气，但是他想知道那团紫气到底是什么。除此之外，还有一个重要的原因，那就是他要装逼，不对，他要崭露头角。如此入秋后的四大学院比试，他才有机会代表文院去参加。如浩然疑惑的看了眼叶道生，殿下可曾修炼儒道？叶道生摇摇头，不曾。如浩然笑道：“既没有修炼过儒道，就莫要尝试了。待到殿下掌握儒道法诀，自然会孕育出文气。”他说的已经很委婉了，主要是不想让叶道生在众弟子面前丢人，没有灵根，又无法孕育儒道之气，他怕叶道生会受到打击。叶道生点头，缓缓抬起手臂，按照云苍兰的样子，掌心向上。众弟子看到这一幕，纷纷笑出声来。他们根本不相信叶道生可以孕育出儒道文气。下一刻，在叶道生掌心中出现一团紫色气息，宛若精灵在手中舞动，美轮美奂。如浩然看到叶道生手中的紫气，脸色骤然大变。这，这是……他急步朝着叶道生走了过来。殿下，赶紧把紫气收起来。叶道生心神一动，掌心紫气消失。夫子，我有天赋修炼文道。如道生没有直接回答，目光从殿内弟子身上划过。你们自行修炼，殿下，你随老夫来。叶长生怔了下，不解的跟着如浩然离开文院。夫子，我们要去什么地方？那道紫气是什么？有什么问题？如浩然愁眉苦脸，摇摇头道：“殿下，随我来，一会儿有人会回答殿下的问题。”两人身影出现在学院后山，如浩然躬身一揖：“文院如浩然，求见先生，进来吧。”一道声音从草炉内传出，这声音有点熟悉啊。叶道生朝着草炉看去，夫子。里面是三生先生，正是。他们一步进入草炉，如浩然再次躬身施礼。三生先生抬眸看了眼，示意如浩然落座。殿下也来了。道生，见过先生。殿下不必拘礼，坐下吧。三生先生名义上算是秦帝的师傅，所以叶道生见到他自然是客客气气，即便他是皇子身份，也不敢有丝毫的怠慢。夫子带殿下来草炉，有什么事情？如浩然转头看向叶道生，殿下，把你的紫气展示给先生看一看。叶长生抬手释放紫气，一侧如浩然出言：“先生，可知紫气是什么？”三生先生猛地站起身子，来到叶道生面前，仔细打量着掌中紫气，眼中尽是震惊之色。先天紫气，儒道至圣。殿下可是天生的儒道妖孽，拥有先天紫气，殿下未来成就势必会超越文圣道天儒的。说到这，他顿了下，继续道：“道天儒曾经说过，拥有先天紫气者，可成儒神。他能一招入道，儒道成圣。”就是因为机缘之才得到一缕后天紫气，后天紫气与先天紫气不可同日而语。如浩然震惊万分，不可置信地注视着叶道生手中紫气，果然是先天紫气，果然是殿下天赋无双，无法修武又如何？如道至圣，一样天下无敌。一时间，两人皆是激动地看着叶道生，真是上天给你关上一扇窗，一定会给你开后门的。三生先生神情肃然，夫子，殿下拥有先天紫气的事情，绝不能让第三个人知道。一旦消息泄露，会给殿下引来祸端的。如浩然点头，先生放心，我嘴巴很严的，不会让第四个人知道的。三生先生又道：“殿下天赋绝世，
，你用心教导他，不可有丝毫的懈怠。”他又看向叶道生：“殿下，你拥有先天子气，可修九州儒道。只要殿下读书，就可以获得儒道文气，塑造儒道法相，挥斥方穷间儒道正气，可斩天下邪祟。”话音落下，他侧目看向如浩然，若有所思。三个月后，四大学院比试，要是殿下参加文试的话，一定要万分小心。如浩然明白三生先生的顾虑，先生。可不可以不让殿下参加？不可，殿下参加文试，关乎大秦的国运，岂能儿戏？听到两人的声音，叶道生笑道：“先生，夫子，其实参加文试，我可以不用先天子气的。”如此正好。三生先生说着，抬手间掌心出现一道卷轴。殿下，此卷轴乃是儒道魁宝，当年文圣道天儒一心想要得到，老朽也是一场机缘得到此卷轴。叶道生接过三生先生递来的古老卷轴，只是一卷腐朽的兽皮，摸上去有些干瘪扎手。可能是年代有些太久远了，已经开始卷了起来。他缓缓打开卷轴，快速浏览着上面的内容。这是一卷没有名字的功法，不过是以绝美的诗词记录下来的。一时间，他全身心沉浸在卷轴内容上，陷入冥想中。突然，身上金光璀璨，浩瀚紫气席卷，九天之下有神龙浮现，千里祥云，万里异象。忽见文气句化为大龙形态，俯冲向下，没入叶道生体内。三生先生，如浩然他们惊为天人的看着叶道生。两人彻底不淡定了。夫子声音颤抖着：“先生，这是夫子，我体内的儒道正气正在疯狂飙升，马上就要突破了。”三生先生瞳孔放大：“我也是，修为五十载没有寸进，如今桎梏破碎，水到渠成，这一切都是因为殿下。儒道今天，旷古烁今。”话音落下，两人陷入突破中。叶道生发现手中兽皮卷轴出现在脑海神秘空间内，飞入书屋之门中。过了很久，神光熠熠。一道金灿灿的卷轴飞了出来，飘落在他面前。这是神秘空间内，亘古之门开启，混沌中金光飞出，卷轴出现在叶道生面前，抬手取之，凝神一观，整个人瞬间如遭雷击。紫薇黄道，简简单单四个字，散发着无量的神韵。叶道生打开卷轴，金色字符跳动着：“紫薇黄道，龙气汇聚，气运加深，可凝聚黄道龙气，可抵万法不侵。”卷轴上隐约出现金龙虚影翱翔，獠牙锋利，神态威猛。自古以来，天下百姓对龙的敬畏之心，相信龙气遇事国运兴衰。拥有黄道龙气，乃是真龙天子。叶道生心下骇然，震惊万分，屏气凝神，按照卷轴上内容开始修炼紫薇黄道。体内先天紫气汇聚，化为一条紫色小龙，盘踞在丹田中。强大雄浑的先天紫气游走在经脉中。叶道生面露喜色，发现境界有些松动，修为达到八品巅峰，随时有可能进入下九品。先天紫气淬炼肉身，让修为提升两个小境界。他已经很满足了，他悠悠睁开双目，发现三生先生、如浩然已经从突破中退出，两人正目不转睛地看着他。先生、夫子，你们为何这般注视着我？三生先生，妖孽，绝世妖孽！如浩然，殿下，知道你做了什么？叶道生一脸诧异，夫子，本王做什么了？如浩然又道：殿下身怀先天儒道圣器，乃气运之子，老朽与先生受到殿下儒道圣器的影响，相继修为突破。叶道生点头。原来如此，可是本王什么都没有做啊！三生先生神情肃然，夫子，关于殿下身怀儒道圣器的事情，一定要绝对保密。如浩然知道事情的严重性，先生放心，浩然一定不会泄露半分，此事会烂在浩然肚子里的。殿下，你无法修武，却儒道无敌，未来成就将在儒圣之上，安心参悟儒道即可。谢先生提点。三生先生摆了摆手，不敢当，不敢当，老朽要感谢殿下才是。说到这，他递给如浩然一个眼神。后者心领神会，殿下，早课已经结束，下午不用来学院修炼，殿下可以在府里自行参悟儒道。老夫送殿下离开，父子留步，我自行离开。叶道生冲着二人躬身施礼，起身朝着山崖下走去。三生先生、如浩然二人立于山崖之上，目送叶道生离去。先生，殿下这般绝代天资，恐怕隐藏不了太久的。眼下大秦是多事之秋，殿下初入儒道，能隐瞒一时是一时，这天下终究是年轻人的。世人皆以为大秦最厉害的人是独断乾坤的秦帝，善于用人的太子，战力无双的二皇子，他们都错了，忽略了三殿下，他才是大秦的未来。如宁王这般绝世妖孽，没有人能盖过他的风头，想要低调太难了，毕竟实力不允许啊。是啊，谁能想到无缘武道的三殿下，在儒道上天赋如此妖孽？如浩然出言附和，脸上尽是震惊。三生先生笑道：“夫子应该庆幸才对，可以培养殿下这样的妖孽。”未来殿下成就超越如圣，夫子身为他的老师，必将名扬天下的。如浩然尴尬一笑，受之有愧，受之有愧。说到这，他似乎想到了什么。先生，我还有一个问题，说
：“先生，此前与宁王初见的时候，我体内儒道文气快速流失，你说没有没一种可能，殿下体内的紫气就是吞噬了我的儒道文气。”三生先生听到如浩然的话，摇了摇头：“夫子，你在做梦。殿下体内的紫气是先天紫气，黄道真气，普天之下独一无二的存在，不会和你有半毛钱关系的。那我体内的文气为什么会流失？”想那么多做什么？夫子不是因祸得福，先前境界突破，儒道文气飙升。这天下除了儒圣道天儒外，儒道之徒谁能和夫子相比？如浩然开怀大笑，确实，这一切都要多谢殿下。在两人说话间，叶道生人影已经来到山脚下，朝着学院方向走去。此刻，学院里没有人关心叶道生被夫子带去何处，反倒是没有了夫子的存在，他们可以自由的玩耍。什么修行儒道，早已被这些人抛之脑后。唯有云苍兰独自一人在教室里。认真的阅读古籍，参悟夫子教授的儒道口诀，很勤奋，很认真。小姑娘年纪不大，浑身上下透露出一股子坚毅的狠劲。说起云苍兰，这姑娘和学院里其他人还不一样，能来学院修行的弟子，皆出身豪门世家，皇亲贵胄，亦或者是江湖上一些势力的子弟。云苍兰只是咸阳城内普通人家的孩子，能入学院修行儒道，全凭机缘巧合。那一日，如浩然外出，偶然发现云苍兰，观其天资聪慧，乃可造之才。遂将他带入学院修行。这一刻，云苍兰听到院中嘈杂的声音，已然无心读书，黛眉微平着，想要表达自己的不满，但自知身份悬殊，只能默不作声。忽见一人进入教室内，来到云苍兰身边：“小苍，你知道宁王殿下去什么地方吗？”云苍兰摇摇头，不知。你找殿下有什么事情？来人一脸吃惊的看着云苍兰：“你还不知道？学院门口来了一位绝代美人，说是来找宁王的。这会儿学院里已经炸锅了。”两院的弟子都聚集在院门口，那女子的样貌气质比我们大秦胭脂榜榜首的百里月禅还要美十倍，不对，应该是百倍才对。云苍兰木讷的点头，殿下金贵，公子如玉，有这般美人喜欢很合理啊，不然殿下怎么会休妻欺人？对，对，对，你说的对。来人知道从云苍兰口中得不到有用的信息，留下一句话，一路小跑离开。云苍兰转头向教室外看去，发现庭院里已经空无一人。他知道所有人都去院门口看美人了，将书籍、卷轴收入包袱里，起身准备回家了。这一刻，学院门口已经是人山人海，吵闹喧天。不远处车辇旁，阿莲站在道清洛身边，低声道：“王妃，我们上车等殿下吧。”“不，我就要在这里等相公。”“哎，今日之后，殿下又成为长安城的最靓的仔。”“第三十章，谁敢？找死早课结束。”大多数人会选择离去，当然也会有极少数弟子留在学院里继续修炼。叶道生从山崖草庐下来，一路上不见一人，连个鬼影都没有。偌大的春秋学院一片寂然。叶道生微微皱眉，不对劲啊！素日里学院热闹得很，今日这是怎么了？连小树林里幽会的弟子都不见了，奇哉，怪哉！有绝世美人可以看，谁还在小树林里打野战？他沿着幽静的长廊向学院门口走去，准备返回王府，正好和萧姑独约好了。学院门口，道清洛静静地站在车辇旁，明眸皓齿，娇若花，容颜绝代古今罕。轻轻一笑如春风，倾国倾城又倾心。他的眉已是极致，顾盼之间令人无法自拔。阿莲，这些人为什么都在看我？因为王妃太美了。秦盛产美人，胭脂榜上美人绝代风华，可就是如此，他们的美貌都无法和王妃相提并论。道清洛闻言点了点头。阿莲，我是不是又给相公惹麻烦了？阿莲，王妃多虑了。今日王妃来学院门口接王爷，明日就会成为皇城的一段佳话。萧姑独站在车辇另一侧。听到道清洛和阿莲的谈话，王妃四姑射仙子，天仙林凡，岂是胭脂榜上的庸脂俗粉可以相比？这一刻，学院门口，众弟子都在猜测道清洛的身份。他们的家族在皇城中颇有地位，这些人皆是有头有脸的世家公子。咸阳城内有多少香闺美人、少妇美姬，他们如数家珍。奈何却无一人识得道清洛。你们说此前宁王休妻，是不是就因为此女？一定是这样的。此女玉骨冰肌秀，娇姿倩影芳，不管是美貌。气质统统碾压了殿下的七个未婚妻，要换成是我的话，也会毫不犹豫的休妻。看惯了这般绝世佳人，其他人岂能入眼？众弟子议论纷纷，津津乐道，似乎忘记了李胜男、林扶摇、云清瑶三女就在学院中，此刻就站在学院门口人群中。三女神色各异，李胜男在见到道清若的瞬间惊为天人，算是明白了为什么叶道生会写下休书。他承认道清若的容颜远胜于自己，世上竟有如此完美的女人。男人看了会心动，女人看了同样心动。听到学院众弟子都在猜测道清若的身份，李胜男隐约猜到，这女人应该是来自于传说中的仙门。叶道生得仙人垂青
，皆是一名仙女，很合理啊。他原本为了叶道生休妻一事耿耿于怀，在看到道清落的瞬间，他就释怀了。林扶摇是五院大师姐，胭脂榜排名第二，武道天赋极佳，导致他非常的傲慢。当年要不是院长极力撮合，他是不会答应和叶道生定下婚约的。在传出叶道生天生没有灵根，无法修武，他是第一提出要和叶道生退婚的人。自诩叶道生和他不是一个世界的人，今听闻有绝世佳人来学院寻叶道生，当即就来了兴趣，所以才出现在学院门口。自诩绝代风华，亲本佳人，可是，在道清若面前，让他黯然失色。听到学院门口众弟子议论的声音，心里愈发不是滋味。你们就不要乱猜了，这般天之娇女，怎么会看上宁王？说不定这名字前来也是为了退婚的。众弟子循声看去，察觉到林扶摇身上的寒气，相继出言附和：“师姐说的对，没错，这样的美人怎么可能喜欢宁王？喜欢我才差不多。”古大气一脸贪婪的看着道清落，垂涎不已。身为太子的小舅子，在皇城内，他目中无人，为非作歹。凡是他看上的女人，都会落入他的魔爪中。众弟子听到古大气所言，皆是以沉默不语，心底却在腹诽：“来人，给我把他刺醒！有糖尿病的别第一个。”不能让他尝到甜头。古大气见众弟子沉默不语，你们这些家伙也就赶在这里远观，看本公子如何将他拿下。说着话，他就朝着道清落走了过去，身边带着几名仆从，一副志在必得的样子。阿莲，他是谁？道清落明眸闪烁，宛若跳动的精灵，在他身上散发出蚀骨的森寒。先前古大气的所说的话，全部被他听到了。虽然道清落身怀暗疾，可他的修为凌驾于九州武者之上。听到古大气说什么。对他来说不是一件难事。王妃，他呀，皇城二世祖，太子殿下的小舅子，皇城里闻名的小公爷。阿莲出言介绍，看着向道清洛走来的古大气，他要是敢顶撞王妃，殿下是不会轻饶他。道清洛美眸闪烁，朝着前方来人看去，两人四目相对，古大气兴奋万分。看到没，美人冲我笑了。说着话，他突然停下脚步，整个人的动作变得古怪诡异起来，疯狂扭动着身躯，开始把身上衣衫一件件褪去。抓在手里，在空中旋转，样子极其滑稽，可笑至极。尤其是在大红色裤衩子上有两个字，异常的引人注目：强大。学院女弟子看到古大气放浪形骸的样子，抬手捂着眼睛，一个个小聪明，还是从指缝里向古大气的二弟看去。骗子，这也不大呀！小公爷，这是怎么了？好浪啊！哎呦我去，没想到他是这样的小公爷，居然做出如此骚浪的动作。古大气身边的仆从皆是一脸懵逼，公爷。你怎么了？别吓小人啊！几人上前想要控制住古大气，可他已经失去自我，完全沉浸在自己的世界里。道清若知道惩治的差不多了，一个眼神看去，古大气又恢复了正常，发现自己只穿着大裤衩在学院门口，整个人瞬间在风中凌乱了。操！谁在搞老子？暴怒的声音传开，一名仆从连忙捡起地面上锦衣给古大气披上。公爷，我们还是先回府去吧。古大气颜面尽失，怒灰衣袖，推开仆从的手臂，大步流星向道清若走来。是你，肯定是你，敢搞本公爷！不管你是谁，都要付出代价。来人，把他给我抓回府去，我要好好的审问。四名仆从听令，恶狠狠地向车辇走去，长剑出鞘，直指在道清洛身上。这一刻，阿莲、萧孤独、五虎三人目光落在来人身上。阿莲不知身边萧老和五虎的实力，认为他们就是一个老先生，一个车夫，所以很担心道清洛的安危。娇小的身躯挡在道清洛面前，萧孤独、五虎二人一步准备出手。就在这时，一道声音从学院大门内传出：“谁敢动我家娘子，本王的女人也敢碰，找死！”霸气的声音从学院里传出，众弟子脸色骤然大变。这声音怎么听着如此熟悉？他们循声看去，见叶道生一步步走来，白衣如雪，不染纤尘，身影笔直如枪，在阴云阳光笼罩下，竟是那般的明艳照人，公子无双，风华绝代。学院女弟子被叶道生的容颜吸引，皆是面露桃花，心眸微转，小口微张。宁王一如既往的风俊，世上竟有这般金贵的男子。在众目睽睽下，叶道生一步步走出学院，众弟子纷纷让出一条通道。他们沉浸在震惊中，无法自拔。远处，道清落见叶道生出现，连步轻起迎了上来：“相公，你下学了，累不累？”叶道生抬手轻抚到清落的青丝，宠溺的说着：“一点都不累，娘子怎么来学院了？”道清落轻声道：“萧老要带相公离开，邀我一起前去。”叶道生点头。一步朝着古大气走去，背后学院弟子呆若木鸡，不敢相信自己的耳朵。这美人喊宁王相公，她是宁王的媳妇，造孽啊！宁王怎么能有如此绝代风华的娘子？这特么比杀了我还难受。此女只因天上有，人间难得几回见，真羡慕宁王啊！
，现在终于明白了，为什么宁王要休妻了。拥有如此仙女，可抵妻妾成群。议论声此起彼伏，有人羡慕落泪，有人失落黯然。学院女弟子心里清楚，叶道生是他们永远得不到的男人。娇妻如此，夫复何求？人群中，李胜男悠悠长叹一声，悄无声息的退走。知道自此以后，他不会再和叶道生有任何瓜葛。如此也好，可以安心修炼，在寺院大比上取得好成绩。林福瑶俏脸煞白，站在人群中，浑身不自在。想起先前说过到清洛不可能和叶道生有关系，再看人家两人卿卿我我，举案齐眉的样子，原来自己才是真的小丑啊！这一刻，叶道生出现在古大器面前，面色阴冷。听说你要把我家娘子抓回府去，可有此事？古大器强装镇定，心下骇然，突然觉得眼前叶道生好陌生。为何在他身上察觉到杀气？殿下，殿下误会了。我要说弄着玩呢，殿下能信不？叶道生寒声道：“素日你顶着皇亲国戚的身份，在皇城里胡作非为，因为皇兄的缘故，无人敢开罪你。你不会以为皇城就是你们谷家的天下了？这天下从来都不是任何人的，天下是百姓的天下。你敢对王妃不敬，该当何罪？”古大器惶恐不已，知道叶道生动真格了。殿下，我姐姐是太子妃，看在我姐姐的面子上，此事就此作罢。我是真的不知道她是宁王妃，怎么不是宁王妃？你就可以随便欺负，叶道生冷声说着：“你也不用抬出太子妃，做错事情就要受到惩罚。”五虎把他两条腿敲断，让他三个月不能下床。五虎闻言怔了下：“殿下，真的可以吗？”叶道生拉着道清洛向车辇走去，还要我说第二遍？五虎点头，面露兴奋，笑容逐渐变态。他还从来没有打过小工也，一步来到古大器身边，一脚踢了过去，就听到骨骼断裂的声音，咔嚓，咔嚓。接连两道骨骼碎裂的声音传开，古大器瘫倒在地上，声嘶力竭的哀嚎着。仆从只能眼睁睁看着五虎离去，连个屁都不敢放。直到五虎走远，他们才搀扶着已经晕过去的古大器，灰溜溜的离开。宁王变了，好霸道啊！古大器是太子妃的弟弟，他这是一点面子都不给啊！看你说的，宁王还是太子的弟弟，皇城里谁不知道太子最疼老三宁王？那一日妻女退婚。太子亲率大秦瑞士出现王府给宁王撑腰，事情真要闹到东宫，太子一定会偏袒宁王的。可怜的小公爷就这样让人敲断了双腿。不过，为什么看到小公爷被打，我怎么感觉很爽？我也是，我也是，俺也一样。看着叶道生让麾下随从打断了古大器的双腿，林扶摇花容失色。他身边一位随从都是八品巅峰的高手，突然意识到他对叶道生一无所知，无奈的摇了摇头。曾经他还是太年轻了。不管什么时候，宁王都是大秦的三皇子。只要他有这层身份，就没有人敢小觑他。如今叶道生已有天仙般的妻子，其他女人再也无法入他的眼。他转身走出人群，朝着五院而去。这时，叶道生带着道清洛登上车辇，在学院弟子的注视下，渐渐消失在长街尽头。学院内楼阁上，李青天、林问天二人目送车辇离去。殿下不简单啊！是啊，随便一名随从就是八品巅峰的武者。身为皇子。拥有这样的护卫倒是不足为奇，可是他身边那名老者很神秘，我竟看不透他。李青天道：“我也看不透，那名老者的实力应该不弱于三生先生。”林问天：“这般强者怎么会留在殿下身边？”宁王殿下不简单，古大器断了两条腿，也算是小成大件。宁王做事很有分寸，看在太子妃的面子上，不过是断了两条腿。古大器要是没有太子妃弟弟的身份，对王妃不敬就不是断腿那么简单了。古族只能吃下这个哑巴了。两人身影一闪，消失在楼阁之巅。聚集在学院门口的弟子相继离去。一时间，宁王妃是天仙下凡的消息在咸阳城内传开。这一刻，叶道生的车辇已经离开咸阳城。五虎和阿莲驾车，萧孤独与叶道生二人端坐在车厢里。先生，我们要去什么地方？殿下不是在为大夏龙腾大军的事情忧愁。俗话说得好，千军易得，一将难求。老夫带殿下去给大秦找几名悍将。叶道生眸子一亮，悍将可以在什么地方找到？萧孤独，天云山，麒麟阁。叶道生怔了下，麒麟出世，水与争锋的麒麟阁。萧孤独点头，正是。天云山，麒麟阁于当世颇有威名。麒麟阁云霄道人擅传道授业，其门下弟子数不胜数。凡出自天云山的修士，入世后行走于列国之间，后尽数拜上将军。叶道生博览群书，在古籍中看过麒麟阁的事迹，书中真言便是他先前所说：麒麟出世，水与争锋。扫路河，战八荒，纵横百合，天下无双。说起麒麟阁，倒是有些奇怪，从来只培养为将者，从不培养为君者。
他记得大秦赫赫有名的第一猛将秦起，便是出自于麒麟阁。秦起入秦，自小兵做起，沙场上建功立业，仅十余载败上将军，统大秦常胜军团，坐镇北方诸城，威慑天盟。哪一年与天盟在龙城一战，仅凭三千兵马击败天盟五万汉族，一战封神，名扬天下，故位列秦四大名将之首，深得他父皇赏识。若是能得到麒麟阁入室弟子辅佐，何惧太安王麾下狼骑和大夏龙腾军团？叶道生微微皱眉。有些犯难，知道麒麟阁弟子皆当世人杰，可想让他们臣服不是件容易的事情。书中记载，麒麟阁弟子入世，选择加入列国效忠，全凭自身的抉择，阁里不会左右他们。如此十年间，每逢麒麟阁弟子入世，列国君王都会派人前去予以招揽，想让他们成为麾下战将。先生，与麒麟阁的关系如何？萧孤独淡然一笑，知道叶道生在担心什么。殿下入麒麟阁，老朽只是引路人，能否让阁中弟子臣服，就要看殿下的魅力了。殿下才华横溢，经世绝艳，将麒麟阁弟子收入麾下不是难事。道清洛笑着附和：“我相信相公一定可以的，我试试吧。”叶道生心里没有把握，且走一步看一步。他的想法很简单：进入麒麟阁成功与否，对自己来说是一次历练。如果无法收服麒麟阁弟子为他所用，要是大秦需要的话，他也可以前往沙场一战，为帝国抛头颅，洒热血，与太子一起并肩作战。歼灭来犯之敌，阳光斜射在秦宫上，琉璃泛起金光，投射在地面上，一道人影疾步而至，出现在御书房外。来人不是别人，正是秦帝的伴伴，太监总管李德玄。他行色匆忙踏入大殿，见秦帝正在批阅奏折，低声道：“陛下，老奴有事禀报。”秦帝慢条斯理的合上奏折，脸颊上噙着一丝疲惫之色。今大秦乃多事之秋，内有太安王密谋造反，外有大前帝国虎视眈眈。虽二皇子叶战天与秦简戍边，阻挡大前范进，可今日兵部送来的折子里提到，大前陈兵十万余边关，大战一触即发。另外，西魏开始蠢蠢欲动，有兴兵大秦之迹象。时下真是草木皆兵，四处皆敌，稍有不慎，就会动摇国之根基。德玄，何事？回陛下，太明城送来军报，请陛下过目。秦帝接过李德玄递来的奏折，既是爱好太明城传来的，自然和太安王有关系。他隐约已经猜到军报上的内容。打开，快速浏览一遍。果然，大夏十万龙腾军已入泰安城，与武天雄麾下泰安狼骑会师。眼下泰明城岌岌可危，泰安王掌控西北诸城，导致大夏军团可以长驱直入抵达泰安。相信不日将会向泰明城发起进攻。泰明城守将刘一寿，并非是泰安王的对手。想到这里，秦帝看向李德玄：“黄陵军团什么情况？巷战什么情况？”李德玄道：“回陛下，向将军这两日就会率领黄陵军团返回帝都。”秦帝转头看向背后的地图，沉思一瞬，速派人离京前去传旨巷战。黄陵军团不必入京，直接让他率领军团前往太明城。另外通知太子和大将军从函谷关出兵，绕过太明城，从泰安左翼出击，阻挡泰安王叛军。李德玄躬身一揖，领命来到大殿外，火速向两名内侍部署，让他们前去传旨。一切部署妥当，他重返御书房内。秦帝见其去而复返，还有什么事情？李德玄道：“陛下。”是关于三殿下的，道生，他怎么了？陛下，今日三殿下可是名传皇城了。他在夫子院外让麾下护卫打断了古府小公子的双腿。秦帝怔了下，还有这事儿？道生性格乖巧，做事素有分寸，怎么会突然对古府那小子动手？知道是为什么？李德玄点头，回陛下，老奴都打听清楚了。宁王妃去学院接殿下，古大气出言不逊，调戏宁王妃。三殿下一气之下，让护卫敲断了古大气的双腿。等等。宁王妃，老三什么时候有王妃了？朕怎么不知道？这小子玩的挺花呀！秦帝一脸疑惑，继续道：“前不久，老三不是刚休妻，大唐想要联姻，朕还打算让大唐公主交给老上。这小子怎么就搞出一个王妃来？知道姑娘是皇城哪家的姑娘？陛下，宁王妃不是京城豪门的大小姐，不是吗？那是，胡闹！这小子不会是去了烟花之地，随便找了一个美姬吧？陛下，老奴没有见过宁王妃。”但皇城里已经传开了，说是宁王妃是仙女林凡，其貌远超胭脂榜上的美人。至于宁王妃的身份是什么，到现在还是一个谜。秦帝剑眉一挑，什么仙女下凡？这傻小子不会是让人给骗了吧？速去王府传旨宁王，让他带着王妃入宫。朕倒要看看是什么女子。要是她身世不清白，绝对不能成为王妃的。不是什么女人都能配得上老三。老奴这就去王府一趟。对了，要是谷家老太爷入宫，就说朕军务繁忙。没有时间见他，秦帝补充了一句：“知道古大齐被打断腿，古家老太爷就宠这个孙子，一定会入宫的。”
，他没有时间和老太爷争论是非对错。谷大器在皇城的所作所为，他不是不知道的。这一次就算是小成大戒了。正如秦帝猜测的一样，黄昏时分，古族老太爷古天魂出现在宫墙外，在吃了闭门羹后，怒气冲冲的朝着东宫而去。夜幕下，华灯如火，绚丽璀璨。东宫内灯火通明，照耀如白昼。太子妃古倾城急步来到庭院内，朝着来人迎了上去：“爷爷，这么晚了，你入宫有什么事情？”进去说，古倾城扶着古天魂进入大殿内，摆了摆手，示意侍女们退下。爷爷，有什么事情让你亲自跑一趟？派人前来通知一声，倾城回府去看你。倾城，你弟弟让人给打了，两条腿都给敲断，至少要卧床三个月时间。古天魂心有怒气，大气是你的亲弟弟，他是一点面子都不给留。古倾城黛眉微平，心下狐疑，自己兄弟是什么德行，他还是很清楚的，仗着是太子，是在外面没少闯祸。皇城内出名的小公爷，从来都是他欺负别人，还没有敢对他动手。爷爷，是谁打伤了弟弟？宁王。古天魂没好气的说道：“怎么会是宁王？他与太子成婚，先后两次见过宁王，知道宁王的秉性，绝不会轻易与人交恶，也不会仗着皇子的身份欺压他人。”爷爷，宁王为何突然会对大气下如此重手？大气回府后就陷入昏迷，我从仆人口中得知，说是大气招惹了宁王妃，所以宁王才会让麾下武者动手。京城内谁不知道，宁王刚刚休妻七人，何来的王妃？我看他就是故意的。古京城连忙道：“爷爷，宁王不是鲁莽之人，此事弟弟有错在先。宁王出手教训，算是小成大戒，让他以后收敛点。爷爷是去见陛下了，没有见到，才来的京城这里，对吗？陛下有意包庇宁王，自然不会在这个时候见我爷爷。陛下选择不见你，原因有三：其一，大秦内忧外患，陛下日理万机，没有时间去处理这等小事；其二，陛下拒见是在给爷爷台阶下，意思已经很明白，就是告诉爷爷这事到此结束。真要追究对错，对我们古府没有好处的。弟弟在皇城内是什么德行，爷爷应该略有耳闻。其三，陛下是不想追究，冲撞王妃，论罪的话，小弟就不是断两条腿了。古倾城起身为古天魂侦查，帝国内忧外患，殿下亲率大秦瑞士前往函谷关御敌。这个时候我们无法帮到殿下，也不能给他制造麻烦。小弟的事情，爷爷好好想一想。我让厨房准备几个菜，一会儿倾城陪爷爷喝几杯。爷爷知道的，长青最宠的就是老三。我是小弟的姐姐，也是宁王的皇嫂，不会偏袒任何人，只会实事求是。古天魂悠悠长叹一声，倾城是爷爷唐突了，关心则乱，险些就酿成大错。说话间，他举起面前茶杯，轻抿一口。倾城，爷爷就不打扰你了，准备回去。爷爷，倾城有一事想请你帮忙。何事？爷爷，倾城担心太子的安危，想去函谷关找他。想请爷爷派家族魂卫随我一起去。古天魂面色一沉，厉声道：“胡闹！沙场交战，刀剑无眼。你去函谷关做什么？能帮太子什么？就不要去添乱了，好好待在宫里等太子凯旋。”古倾城起身来到古天魂身边，拉着他的手臂撒娇：“爷爷，你忘了倾城师从何处？要是不做太子妃，倾城也是金国不让须眉纵马厮杀在沙场上的女将。爷爷就帮我一次吧。”古天魂心里清楚，以古倾城的武力。自己前往函谷关一点危险没有，主要是想让古族的魂卫去帮太子。这小丫头到底知道疼谁？爷爷，你就帮我一次。好，好，爷爷答应让魂卫护送你前去函谷关，不过只能给你一千魂卫。古倾城笑道：“一千足够了。”好了，爷爷回府去。明日清晨，皇城东门外桃花坞，你去哪里？会有一千魂卫随你前往函谷关。东宫屋檐下，古倾城目送爷爷离去，侧目朝着一旁看去。林玉，赶紧去准备。明日我们去函谷关。冷灵玉点头，领命离去。翌日清晨，古倾城、冷灵玉二人悄无声息离开东宫。出城后，有人准备好战马，两女皆是男子装束，英气逼人，纵身上马，提将朝着桃花坞方向飞奔过去。桃花坞旁荒野上，一千魂卫等候多时，他们皆是一袭黑色长衫，脸颊上遮盖银色面色，只露出摄人的双目。腰悬剑，背负弓，手持长枪，皆是全副武装。忽闻马蹄声传来，魂卫统领勒马看去，纵身跃下马背，大步流星来到古倾城马前，躬身一揖：“梅七，拜见太子妃。”梅七，是你呀、啊！听古倾城的话，便知他知道梅七在外喊我公子。梅七点头：“是公子。”好，启程去函谷关。古倾城说着话，似乎又想到了什么。梅七派一个小队去泰安城方向侦查，密切关注泰安王大军的动向，有消息随时用青鸟传回来。这里必须插个嘴。古倾城口中的青鸟是属于大秦特有的传递消息的飞鸟，有点类似于信鸽，都是经过特殊训练的。唐十三、陈小七、宫九
，你们三人率领分队去泰安城方向侦查，有泰安王敌军的消息，随时传回来。三名黑袍人领命，纵马率领三十人离去。他们负责侦查的小队分都是十一人为一个单位，十人负责侦查，队长负责传递消息。就这样，古青城私封纵马，率领魂卫向函谷关飞奔过去。荒野上烟尘席卷，宛若一条土龙在天地间肆虐。十日，天云山下。一辆华丽的车辇出现，正是风尘仆仆赶路几日的叶长生一行。如今终于抵达天云山，叶长生从车辇下来，昂首望着眼前崇山峻岭。先生，麒麟阁就在山涧中。萧独孤，天云之巅，麒麟神阁，殿下等一等，很快就会有人来。话音刚落，一人自山涧中走来，出现在叶长生几人面前。诸位贵客，不远千里来天云山，不知有何贵干？萧独孤抬手把一枚玉碎递给来人，找你们老阁主李福仓。来人接过玉碎，瑟瑟发抖，看着萧独孤：“你，你是天云山下。”来人接过萧独孤手中玉碎，难以置信的看着他。身为麒麟阁的接引人，见多识广，阅人无数，自是对麒麟阁诸事了然于胸。一眼看出萧孤独递来的玉碎是象征麒麟阁身份的麒麟玉。麒麟阁自建阁以来，共送出三枚玉碎，持玉者便是麒麟阁的供奉。当然，请随我来吧。在得知萧独孤的身份后，来人不敢有丝毫的怠慢。请众人踏入山涧，前行中出现介绍：“大人，在下孔玄，麒麟阁接引人。大人可以喊我小玄子。”萧独孤面色淡然：“小玄子，去通报，就告诉你们老阁主，故人来见。”孔玄点头，把萧独孤一行人安排在偏殿后，疾步行风离去，带着玉碎前去禀报：“萧老，你身份不简单啊！”殿下谬赞，只是当年行走江湖，与麒麟圣木有些交集。萧独孤说着，思绪仿佛回到了当年。那时候，他如夜道生般年轻，风流倜傥。一人行走江湖，偶然机会遇到外出历练的麒麟圣母玉麒麟，他们结伴行，闯荡江湖，一起行侠仗义，大笑江湖。如今，玉麒麟是天下人眼中的麒麟圣母，执掌麒麟阁，培养将领，桃李满天下，让麒麟阁名声大噪。叶道生瞥了眼萧孤独，拉着道青洛朝着窗前走去。相公，他怎么了？娘子，先生，他是个有故事的男人，有故事的男人就是有魅力。道清洛闻声，美眸闪烁，静静地看着叶道生。相公，女人有故事就不迷人。叶道生笑道：“迷人，迷人，我家娘子最迷人。”道清洛脸颊泛起红晕。相公，男人的嘴，骗人的鬼，我才不信你。麒麟阁，入云峰上，阁主玉中天身影出现，两鬓微白，身材魁梧，样貌棱角分明，威风凛凛，仪表四天神。他躬身一揖，中天求见圣母，何事？石室内传来一道声音，强大的真气波动袭来，玉中天身影不自觉向后退了两步。他知道是圣母在试探自己的修为。圣母，山下有人送来一块麒麟玉，说是故人求见圣母。玉中天双手向上，躬身递出玉碎。下一刻，石室缓缓开启，一名侍女走了出来，接过玉碎离开。石室内，一女子端坐在玉仆上修炼，她风姿绰约，宛若仙子，给人感觉高高在上，令人不可仰视。岁月仿佛没有在她脸上留下任何痕迹。可当他接过侍女递来的玉碎，倏地站了起来，俏脸上泛起愕然，尖尖柔仪紧握玉碎。他来了，他终于回来找我了。玉麒麟激动万分，没想到时隔三十年还能再见玉碎，说明他回心转意，打算和他在入云峰共度余生了。等了这么多年，终于把你等来。他来到铜镜前，整理着容颜。凤无，将我那件素衣取来。凤无闻声离去，心下疑惑万分：圣母这是怎么了？来人是什么大人物，让他如此重视？少请。玉麒麟身披素衣，从石室内走了出来。这装扮正是当年他与萧独孤初见时的样子。虽时过境迁，但容颜未老，芳华依旧。他想以初见时的样子出现在萧独孤面前。中天，持玉者在何处？回圣母，人安排九灵峰天殿等候。玉麒麟身影腾空而起，双手负背，朝着九灵峰飘飞过去。中天，这段时间你懈怠了，修为精进的不多。声音回荡在空中，人影消失在氤氲雾气中。玉中天带着凤无离开入云峰。向玉麒麟离开的方向追了过去，九灵峰上，偏殿内，叶道生听着萧独孤讲述着过往，没有丝毫的意外。先生魅力很大、啊，萧独孤尴尬一笑，殿下就莫要取笑老夫，少不更事，错过很多东西。在想回头的时候，为时已晚，不是为了帮殿下招募猛将，老夫永远不会踏上麒麟阁。相见不如不见，对彼此皆是件好事，他是这样认为的。然而，玉麒麟却从未忘记过萧独孤，阅尽千帆，依然不见君。苦等多年，此刻人影出现在九灵峰偏殿外。萧独孤立于窗前，目光落在庭院中人影身上，神情有些呆滞。一眼万年，时过境迁三十载，
，一如初见那般，眼中只有彼此相共。这女人很漂亮，年轻时候应该是绝代佳人。是啊，叶道生感慨：萧老，他不懂怜香惜玉啊。在两人说话间，萧独孤出现在玉麒麟面前，四目相对，他们久久不语，最后还是玉麒麟率先开口：“独孤，你回来了，回来了，这么多年，你一点没变。”玉麒麟深情凝望，萧独孤，老了。玉麒麟淡然一笑，一步走向萧独孤，还走吗？萧独孤点头，回来办点事儿，还是会走的。玉麒麟面露失望，见叶道生四人出现，他连忙转移话题：“独孤，他们是给你介绍下，这位是大秦宁王殿下，他身边是宁王妃。”萧独孤出言：“我陪殿下来麒麟阁，有些事情想找你帮忙。”玉麒麟点头，疑惑万分的看着萧独孤，一个向往自由、痴迷武道的人，从不喜欢被任何人束缚，他怎么会选择效忠于大秦宁王？同时，他已经猜到了萧独孤带叶长生前来麒麟阁所为何事。独孤，我们聊一聊如何？可以。萧独孤紧随玉麒麟背后离去，两人出现在九灵峰之巅的古亭下。独孤，你怎么会加入王府效忠？为了武道？玉麒麟疑惑。你已是九州武道巅峰的存在，小小王府又能给你什么？萧独孤摇摇头，迟疑了下，艰难开口：“玉儿，你在天云山时间太久了，对外面世界了解太少，武道是永无止境的。”我的修为在九州是巅峰存在，可真正强者面前不堪一击。我纵横天下，踏遍九州，都在寻求武道真谛。后来才知道天外有天，这些和宁王府有什么关系？玉儿，王府有仙，陆地神仙。玉麒麟凝神看向萧独孤，你不就是？萧独孤叹息道：“我说的是真正的仙人，如当年击败魔族的天外仙人。”玉麒麟，不可能，大秦怎么会有天外仙人？要是真有的话，九州天下早就落入大秦手中。太安王怎么还敢造反？萧独孤转身朝着偏殿方向看去，王妃就是仙人。他半信半疑的看着萧独孤，若王妃是仙人，那宁王九灵峰，古亭下，玉麒麟回首看向偏殿，那宁王是萧独孤道：“我一生行走江湖，阅人无数，唯独看不懂王爷和王妃，能让仙人常伴左右，王爷的身份可想而知。另外，在王府内还有天大的机缘，江湖修十年，不及王府一月。”玉麒麟难以置信的看向萧独孤。清楚，他不是信口开河之人，这么夸张。萧独孤点头，玉儿，你已猜到我带殿下前来的意图，不知可否成全？玉麒麟道：“宁王有你保护，还用得着我们麒麟阁？”萧独孤又道：“殿下初入武道，只是七品武者，如今大秦内忧外患，殿下欲略尽绵薄之力，我选择效忠于殿下，自然是要为他排忧解难的。玉儿，我来找你，不是想让你出山相助。”玉麒麟道：“你想让麒麟的弟子加入宁王阵营？”成为他麾下将领，正是。独孤，麒麟阁是有规矩的，每一位弟子下山后选择加入什么势力，是他们自己的选择，麒麟阁不会插手的。宁王想求猛将相助，我可以给一次机会。是否有人加入大秦，就看他的本领了。殿下没问题的，我相信他。玉麒麟有些诧异的看着萧独孤，你变了，以前你只相信自己的。萧独孤笑道：“人总是会变的的，不然我也不会登上麒麟阁，不是吗？”取言无常。玉麒麟话音落下。欲言又止，踏空而行，出现在偏殿，见狱中天、凤无二人出现，让阁中弟子在演武场集合。他见狱中天领命准备离去，再次出言提醒所有人。这时，萧独孤来到庭院内，立于叶道生身旁。殿下，麒麟圣母已经答应给一次机会，能不能让麒麟阁弟子下山辅佐，就看殿下自己的本领。我明白，这是麒麟阁的规矩。叶道生一步来到玉麒麟面前，躬身一揖，谢前辈成全。殿下能让独孤保护左右。自是有过人之处，老敖想要看一看殿下究竟多厉害。叶道生一脸肃然：“什么老敖？前辈看上去也就比我年长几岁。要不是从先生口中得知前辈的身份，突然见面的话，我肯定会喊一声姐姐。”姐姐，玉麒麟怔了下：“殿下，莫要取笑了。”娘子，你说前辈像不像姐姐？叶道生转头询问道：“青落，后者起身上前：“当然了，前辈看上去就比相公年长几岁，如此绝世美颜，看不到任何岁月留下的痕迹。”说着话。道清洛突然抬手握住爱好给玉麒麟的手臂，我以后喊你姐姐怎么样？玉麒麟不喜欢别人和他有肢体接触，纵然道清洛是王妃，一样让人觉得厌恶。就在他准备挣脱的时候，手臂上一道真元快速游走的在奇经八脉中。他转头惊愕的看着道清洛，后者美眸闪烁，我可以喊你姐姐？可以，当然可以。能有王妃这样的妹妹，是我玉麒麟的荣幸。他挽着道清洛，殿下是妹妹的夫君，我这个做姐姐的自然会帮他的。我们先去演武场吧。看着两人挽着手臂离开，叶道生和萧独孤相视一眼，纷纷露出茫然之色。这到底是怎么个事儿？前行中。
，玉麒麟心中泛起惊涛骇浪。方才道清洛将一缕真元没入他体内，瞬间境界松动，壁垒破开，随时会突破的。此刻，他对萧毒谷所言深信不疑，他这个妹妹是仙人无异。让他不解的是，道清洛仙子林凡，修为通天。为什么会选择叶道生宁王与阁中弟子相比？唯一的优势就是容颜和背景，其他方面平平无奇。一想到初次见面，叶道生就喊他姐姐，这小子油嘴滑舌，懂得逗女孩子欢心。难道道清洛选择宁王就是因为他嘴巴会甜？如果萧独孤有宁王一半的情商，他们之间不会错过这么久。少请！众人在玉麒麟带领下来到演武场上，这一刻阁中弟子已经齐聚于此，就连那些闭关修炼的弟子一样前来。众人目光落在叶道生几人身上，好奇他们究竟是什么身份，竟能让老阁主出关，亲自带他们前来。在众人议论声中，玉麒麟带着叶道生登上擂台，场内瞬间一片寂然。他转头看去，众弟子，本座身边这位是大秦宁王殿下，他此番前来阁中是为了大秦招募神将。如果有人想加入大秦帝国，可以登上擂台与宁王殿下交流。留下一句话，玉麒麟就走下擂台，场内弟子再次窃窃私语起来。往年各大帝国派人前来招募弟子。阁里会派出长老迎接，这一次是老阁主亲自为大秦帝国站台，分量是完全不同的。可以看出，老阁主和大秦帝国的关系不一般的。有弟子已经提到了他们的师兄秦起，现在已经在大秦拜上将军了。叶道生见玉麒麟准备离去，玉阁主，本王可以说两句话。玉麒麟点头，当然可以。大秦与阁中弟子是相互选择的，殿下自然可以表达自己的要求。叶道生目光从场内众弟子身上划过，本王知道。诸位未来会是名动天下的神将，每个人都是前途无量的千里马，千里马需要伯乐，本王就是你们的伯乐。本王不会许诺你们加入大秦就会高官厚禄，但可以明确告诉你们，凡是加入大秦的人，本王会百分之百的信任，支持你们。麒麟阁弟子智谋无双，武艺高强，我大秦上将军就出自于麒麟阁，相信大家也有机会。就在这时，人群中一名白衣弟子身影出现在擂台上，男子气质儒雅，清秀俊美，肤色白净，静若处子。点沉不惊，他平静地看着叶道生：“我能问殿下一个问题？”叶道生点头：“当然可以。”白衣弟子又道：“在下李灵玄，敢问殿下如何看待君与百姓的关系？”叶道生打量着李灵玄：“君与百姓，君者周也，庶人者谁也？水能载舟，亦能覆舟。”擂台上，李灵玄闻言，有些诧异地看着叶道生：“简单一句话道出君与百姓之间的关系，且回答得如此高明，无懈可击。”他知道眼前叶道生是胸有沟壑之人，知天下百姓的重要性，才可以做到爱民如子。殿下高见，若殿下不嫌弃，李灵玄愿意加入大秦。李灵玄并非草率的选择大秦，也不是因为叶道生一句话就做出抉择。与麒麟阁学习十载，终是为了奔一个好的前程。大秦在天下四国中实力不弱，秦帝一飞昏君，这是他选择大秦的原因之一。但主要原因是叶道生帝国需要传承，秦帝百年之后，何人来执掌大秦才是最重要的。在他看来，秦之归宿终是叶道生。此刻选择加入大秦，归于叶道生麾下。他日宁王登基至尊之位，他必将委以重任，可成为大秦肱骨之臣、从龙之臣。叶道生知，眼前李灵玄是一名不可多得的儒将，有学识、有气魄、有想法，文才武功都很出色的将领。将军愿意入秦，我岂有嫌弃之理？听到两人的谈话，萧独孤笑道：“李灵玄很有眼光，选择殿下，用不了多久，他将名动天下。”玉麒麟道：“林玄与殿下算是互相吸引吧。他可是麒麟阁少有的儒将，十年不曾踏出麒麟阁，一朝入世天下经。过去十年里，李林玄虽未离开麒麟阁，却在天下已小有名气。历年入阁求将的列国贵胄，不知多少人向他抛出橄榄枝。每次他都会问出君与百姓的问题，十年来无一人的回答让他满意。显然这一次殿下的回答让他心动了。”萧独孤笑道：“没办法，我们殿下就是如此有才。”玉麒麟看了眼萧独孤。很少听到你对一个人有如此高的评价，宁王殿下的确有过人之处，我突然有些期待，不知这才他能带走几名弟子。玉儿，你们麒麟阁最厉害的弟子是谁？这些年有人能超过秦起、福田和李慕白三人的？玉麒麟怔了下，你说的三人皆是麒麟阁最优秀的弟子，他们是一起离开的，却选择了不同的帝国，拥有了相同的成就。李灵玄智谋无双，且武艺高强，他与李慕白很像，未来成就不在他之下。至于像秦起。福天那样的杀神悍将，他们皆是百年难遇到神将。目前麒麟阁中上无人可以和他们相提并论。不过有一人说话间，又一道人影出现在擂台上。此人身高八尺，长相威猛，周身上肌肉虬龙，散发的气息雄浑霸道，就像一座巨塔立于叶长生面前。安、啊，纪元，想要加入大秦。
。叶道生看着面前纪元，确认过眼神，绝对是猛人，就是有些不修边幅。这一刻，擂台四周的弟子纷纷出言议论，在他们眼里，纪元就是一个怪物，性格孤僻，呆头呆脑，食量奇大，在麒麟阁五年之久，不读书，不练武，对排兵布阵之法、庙堂为官之道，皆是一点兴趣没有。在后山允天枪面前一坐就是五年，除了吃饭就是坐在允天枪面前，还自言自语说他是枪神。起初麒麟阁弟子还信以为真，加上他的大体格子，无一人敢招惹他。后来才慢慢发现，纪元除了吃之外，就是空有一身蛮力。素日里会被麒麟阁弟子戏弄，所以他被称之为麒麟阁最废的弟子。消毒孤瞥了眼纪元，玉儿，你说的那个人是不是他？玉麒麟点头，正是，他是我带上麒麟阁的。初见时，他失去了记忆。只记得自己名叫纪元，来到麒麟阁后就一直在后山陨天枪旁边坐着。你别看他憨憨的样子，这家伙要是吃饱了，力量大的出奇，有万福不挡之勇，是个好苗子。萧独孤似乎对纪元很满意的样子，侧目向道清洛看去，见其脸颊噙着笑意，王妃觉得他如何？很好。道清洛美眸闪烁，从纪元登上擂台开始，他脸上一直噙着笑意，显然是已经看出纪元的身份。这时，擂台上，纪元再次开口：“殿下。”俺要是加入大秦，有三个要求，不知殿下能答应俺不？说来听听。第一，殿下必须每顿饭给俺吃饱了；第二，殿下必须拔出后山的陨天枪，然后给俺使用；第三，殿下必须给俺打造一身战甲。叶道生点头，你的三个要求我都可以答应。纪元又补充道：“三个要求中有一个殿下无法满足，俺都不会跟你走的。”叶道生笑了，带路，我们去取陨天枪。第一，三个要求。对于他来说，一点问题都没有。只有第二个要求，拔出陨天枪，他也不知道自己能不能做到。随我来。在纪元的带领下，麒麟阁所有人来到后山，出现在一处山涧。不远处，一座巨石上插着一杆通体黝黑的大枪，枪头上散发出慑人的寒光。麒麟阁弟子对此枪一点都不陌生。从剑阁开始，这杆枪就一直在这里。饶是像纪元这般天生神力，也无法把陨天枪拔出来。这么多年过去，凡是在麒麟阁修行的弟子都尝试过。却无一人成功。众弟子见叶道生想要尝试取出陨天枪，没有人相信他可以做到，认为纪元提出的要求根本就是在无理取闹。不过，你说殿下可以拔出陨天枪？不知道，此枪太古怪了，不是蛮力可以撼之，天降神器，有缘人得知，否则就是陆地神仙也无法将它取出。萧独孤沉声说着。就在这时，道清若起身来到叶道生身边，语气轻柔地说着：“相公，还是我来帮你取枪吧。”叶道生怔了下，娘子。道清若又道：“相公，此枪乃天外神器，我有办法将它取出，到时候由相公交给纪元即可。”叶道生还想说什么，眼前人影已经登上巨石，看到这一幕，场内麒麟阁弟子皆是一脸懵逼。他要干什么？众弟子皆是狐疑的看着道清若。在麒麟阁内，不乏有力大无穷之人，其中纪元、陈战、点恶等人皆是天生神力，他们都无法撼动陨天枪。叶道生却让一介女流去取枪，根本是不可能的事情。纪元魁梧高大的身躯立于叶道生身边，殿下，我师傅说过，谁能拔出陨天枪，他就是我的主人。叶道生侧目看去，我家娘子出手与本王是一样的，你不用担心，本王会把此枪交于你手中的。说着话，他目光一直跟随道清洛来到巨石上，相信他一定可以取下神枪。道清洛倩影立于陨天枪一侧，转身美眸看向四周的弟子身上，最终落在一名大汉身上。此人长得凶神恶煞，属于那种大人看了噩梦，小孩看了大哭的长相。不但长得丑，还很有个性。在脖颈的地方有一道月牙图腾，异常的引人注目。不知阁下叫什么？大汉见到清洛美眸落在自己身上，很不情愿的开口：“回王妃，在下点恶。”道清洛轻轻颔首：“你觉得我能取出此枪？”点恶道：“王妃一介女流，不可能取出神枪。昔日她初入麒麟阁，得知后山有神枪，就来尝试过一次，自诩神力无穷，却以失败告终。看到清洛美若天仙，柔弱纤细的玉臂。”怎么可能撼动如此神兵？我实话实说，冒犯了王妃，还请恕罪。道清若笑道：“点恶，若是我取出此枪，你臣服于我家相公；若是取不出此枪，我让相公赐你一柄绝世神器，如何？”王妃这是要送给在下一柄绝世神器。点恶笑道：“好，我与王妃赌了。”道清若见目的达到，缓缓抬起玉手，轻轻抚摸着陨天枪。下一刻，长枪发出一阵轰鸣声，仿佛被唤醒般，嗡嗡枪鸣，震耳欲聋。巨石上出现炸裂的痕迹，陨天枪激射而起，出现在虚空中，散发出恐怖的枪芒威压。周身上出现九龟图腾，在斜阳照耀下显得神圣无比。啊，这就成功了。
。麒麟阁弟子看着升空的陨天枪，眼中泛起不可置信。再无一人敢小觑到青落，他是一介女流没错，却做取出了让他们无法撼动的神器。纪元见到青落让陨天枪觉醒，一步踏出，扑通一声跪地。纪元拜见主人，道青落抬起玉手，握着落下的陨天枪，倩影出现在叶道生面前。相公，给你枪。他把陨天枪递给叶道生，灵眸看向纪元。我家相公才是你的主人。叶道生接过陨天枪，不由感叹：“真是一把绝世神兵。”纪元，本王现在就把陨天枪赐予你。接枪。纪元双臂抬起，接过递来的陨天枪，瓮声瓮气道：“纪元拜见主人。”叶道生扶着纪元起身：“你不用喊我主人，称我殿下吧。”纪元点头：“殿下，你别忘了答应俺的其他两个要求，俺吃的有点多。”叶道生笑了：“放心，偌大的宁王府还养不起你。”纪元憨憨一笑，有殿下这句话，俺就放心了。以后殿下让俺打谁，指个方向就可以了。这一刻，道清若一步来到点恶面前，我们之间的赌约还算数。点恶道：“君子一言，驷马难追。”王妃能够取出陨天枪，我点恶叔的心服口服，他大步流星来到叶道生面前。点恶，拜见殿下，不必拘礼了。萧独孤看到这一幕，真没想到王妃才是有缘人，如此轻易取出陨天枪，看来我们麒麟阁之行要结束了。玉儿。殿下把麒麟阁最优秀的三名弟子带走了，你不会怪我吧？玉麒麟道：“为何要怪你？他们与殿下有缘，就是他们的宿命，一切冥冥之中自有安排。只是我有些好奇，王妃为何选择点恶？此人劣迹斑斑，残忍嗜杀，在麒麟阁内比他优秀的弟子很多的。”萧独孤瞥了眼点恶，王妃的心思，其实我们可以猜测的。他知道，一定是道清洛看出了点恶的不凡。才会亲自出手为叶道生招募此人。要是平平无奇之辈，自是无法入道清落的法眼。这一刻，道清落来到叶道生身边，只是轻轻颔首。叶道生回首道：“玉前辈，本王得到三位神将辅佐，这就带他们下山了。此番前来多有叨扰，让玉前辈费心了。”玉麒麟道：“殿下客气，日后还请善待他们三人。”叶道生点头：“玉前辈放心。”众人离开后山，玉麒麟唤来玉中天道：“你去带纪元和点恶去藏宝阁。”将玄黄战甲赐给纪元，九明刀赐给点恶。玉中天点头，带着两人离去。叶道生见玉麒麟目光看向萧独孤，便知他还有话要说。萧老，我与娘子在山下等你。他带着道清洛、李灵玄、五虎、阿莲四人向麒麟阁山脚下走去。一处断崖上，玉麒麟立于萧独孤身边，要走了还会回来。萧独孤迟疑了下，急于开口，话到嘴边又咽了回去。玉麒麟笑道：“既然没有什么想说的。”那就下山去吧。萧独孤身影腾空而起，几纵之下消失在林间。玉麒麟黯然神伤，知道他们之间纵酒还是错过了。有些人一旦错过了，那就是一辈子。纵使彼此心里有着对方，错过了就是错过了。他知道今日一别，再见面不知何许。看着萧独孤身影消失不见，孤身一人站立少顷，转身离去。玉儿，随我一起下山吧。一道熟悉的声音突然从背后传来，玉麒麟前行的脚步停了下来。转头看去，萧独孤立于虚空之上，柔情似水的看着玉麒麟。玉儿，随我一起下山。玉麒麟喜极而泣，好像情窦初开的少女，木讷的点点头：“我愿意。”萧独孤这一次终是鼓足了勇气，不想让自己留下遗憾，也弥补了这些年对玉麒麟的伤害。他身影重返山崖，握着玉麒麟的玉手：“我们走。”玉麒麟道：“独孤，阁中诸事我须交代下，你在山下等我，我很快前来和你们会合。”萧独孤道：“好，我等你。”真正爱过的人，彼此都忘不掉对方。玉麒麟如此，萧独孤亦是如此。你根本忘不掉一个真正爱过的人。有些时候，你以为错过的是一个人，其实你错过的是整个人生。萧独孤正是想明白了这个道理，才会选择去而复返，带着玉麒麟离开山下。叶道生紧握着道清若的玉手，语气温柔：“娘子，谢谢你来抱抱。”说话间，他不等道清若反应，就极其霸道的把他揽入怀里，丝毫不顾及阿莲。五虎、李灵玄三人的感觉，硬生生给他们塞了一把狗粮。别人都是老天爷喂饭吃，李灵玄三人是让人喂狗粮。见二人相拥在一起，三人连忙背过身去，远离车辇。非礼勿视，非礼勿听。娘子，多谢你帮我取下陨天枪，让我得到纪元、点恶两位猛将。叶道生温柔的声音在道清洛耳畔响起，温热的气息让他心猿意马，小鹿乱撞，香腮泛起嫣红，样子娇羞可爱。道清洛只有在叶道生面前，才有如此娇羞温柔的一面。在别人眼里，他高贵无比，气质清冷，仿佛要拒人千里之外。这是紫薇黄道，两人相拥在一起。道清洛察觉到叶道生体内的气息波动，花容失色。
，万万没想到在叶道生体内竟有紫薇黄道气息，真的捡到宝了。叶道生身怀本源神火，就让他感到意外。现在又有紫薇黄道气息，道清若心里清楚叶道生的身份绝对不简单。另外，紫薇黄道之气对他恢复伤势很有帮助的。相公，今晚你陪我好吗？耳畔突然响起的声音让叶道生浑身紧绷。对于道清若的主动，他欣喜不已。今夜相公就好好陪你。道清若玉臂松开叶道生的脖颈，莞尔一笑，一副计谋得逞的样子，调皮又可爱。相公，纪元和点鳄二人天赋很好，他们以后会成为相公最得力的干将。纪元二人要是成长起来，这天下能击败他们的人不超过五人，还是娘子慧眼识珠。叶道生说着话，转身向山涧看去，两道人影向他们走了过来，正是纪元、点鳄。这一刻，纪元身披玄黄战甲，金光璀璨，耀目摄魂，手持陨天枪。宛若天神下凡，威风凛凛，霸气无双。点鳄紧握九明刀，一把散发着寒光的长刀，之上钻刻着古老的图腾。定睛看去，会发现九明刀上的图腾皆是来自于阿鼻地狱的恶魂，狰狞恐怖，令人恐惧。见过殿下，两人躬身施礼，毕恭毕敬。叶道生抬手示意二人起身，出发回咸阳城。相公，不等萧先生，不用了，萧老有私事要办，我们先行一步，萧老很快会追上来的。殿下，等一等。山涧的一道声音传来，叶道生转头看去，只见接引人孔玄牵来三匹马。殿下，这三匹良驹是阁主送给李灵玄、纪元、点鳄三人的。叶道生扭头看向三人，既是阁主相送，你们就收下吧。三人一步上前，接过孔玄手中良驹，纷纷开言叩谢。他们飞身跃上马背，紧跟在车辇两侧，在夕阳余晖照耀下，跟着叶道生向咸阳城而去。车辇上，叶道生端坐着，脑海中思绪飞转。开始思考如何使用李灵玄三人。大秦得到三名当世悍将，如虎添翼。三人出入军中，寸功未立，自是要从小兵做起。他掀开车帘，向马背上李灵玄看去。灵玄，抵达咸阳城后，你们是想要直接进入军中，还是有其他的想法？都可以说出来听听。李灵玄道：“末将听殿下的安排。”纪元道：“俺、啊、哪里也不去，就要留在殿下身边。”点恶道：“殿下，末将想去先锋营。”叶道生闻言，灵玄。回京后，本王打算向陛下上书，建立新军，到时候交给你和点鳄来掌管。你二人意下如何？有信心让此军成为大秦一把无往不胜的利刃。建立新军，交给他们。李灵玄、点鳄二人大喜，此举可以看出叶道生对他们的器重。拥有自己的军团，当然要比进入军营里一步步建功立业更好。殿下，末将善练兵，若有军团交于末将，一定不负殿下所托，让这支军团成为大秦第五大军团。大秦四大军团早已名动天下，李灵玄有信心让新建军团成为第五军团，足见他野心之大。好，本王相信你们二人。秦公，御书房内，秦帝放下手中奏折，抬手看向李德玄，还没有老三的消息。李德玄点头回陛下，没有宁王殿下的消息。老奴得到消息，那日殿下离开学院就出城了，至于去了什么地方，老奴已经派人去查了。说到这，他顿了下，继续道：“陛下，城内暗卫传来消息。”这段时间有大批的江湖势力渗透到咸阳城内，他们藏身于西城一座破庙里，要不要让暗卫将他们连根拔起？不急，密切关注他们的动向即可。这些人已经是瓮中之鳖，他们掀不起什么大的风浪。秦帝说着，缓缓站起身子，加派人手，让国师亲自去寻找老三的下落，不能让他有任何闪失。一旦有消息，立刻把人带到宫里。李德玄知道秦帝担心宁王的安危，不敢有丝毫的怠慢，老奴这就去办。秦帝来到御书房外，极目远眺，忧心忡忡的样子。他太清楚泰安王的手段了，彼此又极其了解对方。沙场交战是一方面，泰安王肯定会不遗余力对他身边的人出手，知道他最宠这个小儿子，所以一定会派人对付叶道生。这个接骨眼上，叶道生下落全无，秦帝不得不担心，害怕他落入泰安王手中。这一刻，泰安城内，王府里，武天雄正在召见大夏龙腾军团的统帅，此人正是昔日在麒麟阁学习的李慕白与秦启。福天、霍顶天三人并称为天下四大名将。此刻大殿内除了泰安王、李慕白二人外，还有夏国三公主萧林飞、泰安王之女武兰。昔日他们曾一起去宁王府退婚。萧林飞侧目看向武天雄、泰安王：“我大夏十万龙腾军已入泰安，我们何时指导黄龙杀入咸阳城内？”泰安王府大殿内，听到萧林飞的询问声，武天雄笑道：“三公主莫急，两军交战，贵在知己知彼。本王太了解秦帝。”他是不会坐以待毙的。时下，若是我们贸然出兵，很有可能会落入秦帝的圈套中。龙腾军团入泰安已有些时日，不知王爷收到多少有用的消息
，大夏潜伏在咸阳城内的探子传来消息：太子长卿与大将军李靖仓率领飞虎军团驻扎在函谷关。武天雄闻言，公主的消息太滞后了。本王得到最新消息，太子和李靖仓的飞虎军团已经离开函谷关，正朝着太明城赶来。除此之外，秦帝还启用了黄陵军团，领军之人是向战。说到这，他转头看向李慕白，相信李将军对向战并不陌生。此人虽未登上名将榜。但是一位非常棘手的对手，的确很棘手。李慕白诞生说着：“既然泰安王对秦帝的部署了如指掌，为何不选择主动出击？在两大军团没有抵达太明城前，我们先取下此城。”武天雄摇摇头，笑道：“公主有所不知，时下秦帝可以调遣的大军只有飞虎、黄陵亮大军团、二皇子和秦简麾下军团，在抵御大前兵马。秦起坐镇北方诸城，震慑天盟帝国，他们皆是远水解不了近渴。本王打算带到飞虎。”黄陵两大军团进入太明城内，然后将他们一起歼灭，一战定乾坤。秦帝手中无兵马可以调遣，到时候我们杀入咸阳城，再无任何阻拦。看似按兵不动，实则是为了一劳永逸。除此之外，武天雄知道秦帝最重感情，要是能暗中除掉叶道生、叶战天三兄弟中一人，将会对秦帝造成巨大的打击。他让世龙堂魔族派出强者去刺杀三人，选择迟迟没有动手，就是在等好消息传来。萧凌飞道。那我们先回军营了。泰安王何时动手，派人前来通知我们。武天雄亲自送二人离开王府，见他们纵马向城外军营而去，转身看向背后云兽、世龙堂和魔族，还没有消息传回来。王爷想要刺杀大秦太子三人，其中最好杀的还是宁王。魔族修士前不久传来消息，宁王夜道生出城，他们已经跟了上去，相信很快就会有好消息传回来。至于太子长卿、燕王夜战天的话，他们皆在军营中，又有秦简。李靖仓这样的高手在身边，想要刺杀他们还是有些难度的，需要给世龙堂足够的时间。不过这一次世龙堂立下军令状，他们一定会成功刺杀太子和燕王的。武天雄点头，传令给他们，让加快速度。老奴明白了。云兽躬身一揖，又道：“王爷，刚收到消息，太子妃古倾城出现在函谷关附近，要不要派人对他动手？”太子妃，古族那个姑娘。武天雄狂笑道：“真是天助我也，云老。”你亲自去一趟，务必把古倾城抓回来。他落入本王手中，太子长卿还不是任由本王拿捏？老奴这就去办。离开麒麟阁已有三日，叶道生的车碾行于荒野官道上，车外传来五虎的声音：“殿下，午后我们就可以抵达咸阳城了。”前方有一座茶棚，殿下要不要去歇歇脚？沿途凡是遇到茶棚、酒肆、五虎，都会出现询问，事无巨细，把叶道生照顾得很周到。休息下吧，正好透透气。叶道生声音从车碾内传出。五虎驾车向茶棚而去。一般在官道上摆摊的人都是附近的村民，他们会准备一些茶水、糕点，在官道上售卖给过往的行人，以此来赚取一些碎银，补贴家用。车碾停了下来，五虎先是上前查看一番，没有发现什么端倪，这才返回来到车碾旁。殿下，没问题，很安全。叶道生带着道清洛、阿莲两女下车，朝着茶棚走去。迎面跑来一名小厮，年纪不大，但白白净净的。他非常客气，几位客官，里面请。几人进入茶棚落座，五虎冲着小厮说道：“两壶好茶，再准备点糕点，快去吧。”小厮闻言，急步离去。叶道生看着他离开的背影，目光从茶棚内众人身上划过。五虎，这茶社有问题。五虎刚欲环顾四周查看，却让叶道生拦了下来：“坐下，莫要打草惊蛇。”点恶见五虎在他身旁落座，面露疑惑：“殿下，你怎么知道这家茶社有问题？荒野茶社，风吹日晒，皮肤应该早已粗糙不堪。”刚才你们看到小厮细皮嫩肉，根本不像是常年在荒野经营茶社该有的。除此之外，那名小厮应该是一名暗器高手，在他手指上有明显的老茧，应该是常年使用暗器导致的。众人没想到叶道生观察的如此细致入微，这间茶社要是真有问题的话，那么他们就是冲着殿下来的。五虎、点恶神情瞬间戒备起来，倒是纪元大大咧咧的样子，冲着厨房的方向喊道：“茶水和糕点能不能快点？俺都要饿死了。”叶道生递给阿莲一个眼神。后者从包袱里取出一块牛肉，递给纪元，先吃这个吧。纪元憨笑着，还是阿莲姑娘对俺好。说着话，他就接过牛肉，准备大口吃起来。似乎突然想到了什么，冲着叶道生说道：“殿下，你吃不？不了，你吃吧。”纪元又看向五虎、点恶二人，俺知道你们不喜欢吃肉，就不让你们了。看着他大快朵颐的样子，五虎和点恶皆是一脸无奈。这家伙一个人的食量超过他们五人加起来。总感觉他饿的时候，一口气能吃下一头牛。叶道生也是极宠纪元，离开麒麟阁后就入城为纪元购买大量的食物。阿莲和五虎二人大包小包的带回来，眼下就剩包袱里最后一块牛肉了。那块牛肉目测有三四斤的样子。
在小厮送来茶点前，牛肉已经全部进入他的肚子。客官，让你们久等了。小厮举着茶点出现，不停的表示歉意。就在他放下茶点准备离开的时候，突如其来的一句话，让场内气氛变得无比紧张。纪元紧握手中允天枪，站在小厮身边，纵声如雷，质问道：“这茶里有毒，你们是不是想害我们殿下？说吧，谁派你们来的？”荒野茶社里，纪元突然一声暴喝，让气氛瞬间紧张起来。茶社里众人目光齐刷刷看了过来。他们心下狐疑，到底是怎么暴露的？说不说？不说，我干死你！纪元神情狰狞恐怖，一手就把小厮拎了起来，好像拎着一只小鸡，吓得小厮在空中瑟瑟发抖。客客官，我不知道你在说什么。小厮脸色苍白如纸，极力解释着，想要挣脱纪元的束缚。俺最讨厌别人骗我了。纪元说着，就准备把手中小厮给扔出去。突然间，小厮灵活的转动身体，抬脚向纪元面门踹了过去。就是因为这一脚，让他彻底暴露。纪元怒喝一声，把人扔了出去，狠狠撞击在茶社上，草炉坍塌，人影狠狠跌落在地面上，口中鲜血溢出。茶社内众人见状，知道他们已经暴露，直接不装了，摊牌了。霎时间，一柄柄刀剑从木案下抽了出，众人整齐而立。兵哥直指在叶道生身上，纪元魁梧的身躯挡在叶道生面前。殿下先走，俺留下断后。他撕开长枪上缠绕的布匹，寒光乍现，摄人心魂。长枪附于身影一侧。宛若九天战神立于天地间，叶道生缓缓站起身子，云淡风轻。纪元、五虎、点恶，一个不留。知道这些人是泰安王派来刺杀的，连审问的价值都没有。一声令下，三人持兵戈冲杀上去。一时间，荒野上大战拉开序幕。纪元大步流星向刺客冲杀过去，手中允天枪横扫，有狂风之威，怒砸有泰山之重，触之必死。人影被允天枪抽飞出去，跌落在百米之外，瞬间就一命呜呼。点恶手持九名刀，深入人群中，刀法刁钻诡异，令人防不胜防。好似死神之镰，收割刺客的性命。杀气弥漫，刺客倒地。阿莲从未见过如此场面，吓得躲在叶道生背后发抖。娘子，你带着阿莲先上车。道清洛来到他身边，相公，我不走，我要留下来保护你。说到这，他神情变得冰冷下来。相公，这些人只是一部分，还有大量的刺客正在赶来。叶长生向后退了两步，娘子，保护我。刷，刷，人影踏空而来，行于古树之巅。他们黑袍遮体，杀气席卷，高达百人。看着飘落在荒野上的刺客，叶道生面色阴沉下去。这已经是泰安王第三次搞他了，真以为他是好欺负的。为了杀他，派出这么多人，真是太看得起他了。李凌玄拔剑戒备，挡在叶道生面前。殿下勿忧，有莫将在，万无一失。凌玄，为首的刺客是九品武者，九品，这么强。李凌玄有些吃惊，眼中划过一抹惊恐，不过很快就掩饰过去。显然他没想到前来的刺客会是江湖上的武道强者。随着百人降临荒野，为首的黑袍人冷冽的目光落在叶道生身上，杀了他们三人，我去斩杀宁王。黑袍人猛地向前急冲过来，长剑如灵蛇般，速度奇快无比。见状，李凌玄提剑迎了上去，与来人缠斗在一起，不足十个回合，他就落入下风。黑袍人是一名剑道高手，修为凌驾于李凌玄之上，神红贯穿。人影上布满了剑痕，尽管如此，李凌玄不曾后退一步。枪，一道剑鸣声传开，黑袍人长剑直指在李凌玄脖颈上，后者接连向后倒退，死亡距离他咫尺之间，稍有不慎就一命呜呼。叶道生见状，准备拔剑出手，突然腰间逐日出鞘，朝着黑袍人击射过去。砰的一道兵戈撞击声传来，黑袍人手中长剑一寸寸断裂，逐日剑一往无前，从他肩膀上洞穿过去。黑袍人抬手捂着肩膀。鲜血从指缝内喷出，他神情瞬间戒备起来，明白叶道生身边有高人，可以一剑碎他兵戈。此人的修为要在他之上。道清洛连步轻起，走得很慢，却好像顺一般，来到黑袍人面前，敢杀我相公，谁给你们的胆子？黑袍人见来人是一介女流，仔细打量着道清洛，脑海中思绪飞转，江湖上什么时候有这号人物？他一点印象都没有。这女人好强啊！道清洛站在他面前，释放的威压让他灵魂站立，仿佛一座无法逾越的大山。察觉到凌厉的杀气从道清洛身上迸射，黑袍人硬着头皮：“阁下知道我是谁？我们是魔族修士，阁下为了宁王和魔族作对，是不会有好下场的。”魔族，你们真的来自于魔族？道清洛突然就笑了。此前听叶道生提到过，泰安王背后有魔族，他还担心自己会暴露。原来此魔族非比魔族，真是什么人都敢称为魔族。真正魔主是掌控魔界的君主，拥有绝代天资，独断万古的实力。魔主不仅实力强大。更重要是他的智谋无人可及，仅凭魔主一人就足以震慑众生。
名震千古，否则他也不会被魔主给算计了。知道此间魔族并非他真正的魔族，道清若玄着的心终于放下，屈指一弹，一道金芒没入黑袍人体内，砰！黑袍人扑通一声跪在地上，瞬间失去了一战之力。道清若转头冲着叶道生笑了笑：“相公，这些人是魔族的，你打算如何处置？”叶道生起身上前，看了眼在地面上痛苦挣扎的黑袍人：“娘子，你对他做了什么？”道清若一脸无辜的样子：“相公，我什么都没做，他可能是被相公的强大给震慑了。”相公，这人有用不？让我一剑杀了他吧！娘子莫动，让我来。他的金手指可是杀人掉宝的，眼前黑袍人是九品武者。杀了他，肯定有好东西掉落。叶道生抓着黑袍人的肩膀，将他拽了起来，冲着荒野上大战的魔族刺客喊道：“你们首领已经落入我手中，尔等还要挣扎放下手中兵戈，本王绝对不会动手杀你们，否则，你们的下场就和他一样。”说着话，他接过道清若手中逐日剑，砍下黑袍人的首级。魔族刺客看着滚落在地面上的首级，一个个露出恐惧之色。他们首领是九品武者，就这样被一剑斩杀，他们根本不可能是叶道生的对手。放下手中兵戈，本王绝对不会动手杀你们！放下手中兵戈，本王绝对不会动手杀你们！叶道生雄浑的声音回荡在荒野上，魔族刺客环顾左右，有人心存侥幸，试图想要遁走，身影刚腾空而起，无形中一道力量直接将他击毙。砰的一声，尸体跌落在荒野上。看到这一幕，魔族刺客知道逃走根本是不可能的。叶道生是一尊超级强者，斩杀他们只在一念之间。已有前车之鉴，他们纷纷抛下手中兵戈，彻底放弃抵抗。纪元、点恶、五虎把他们全部杀了。叶道生冷声说道：“失去兵戈的魔族刺客成了待宰的羔羊。”在纪元、五虎、点恶三人的冲杀下，众人毫无还手之力。叶道生心里非常清楚，三人能在这么短时间内斩杀百名魔族刺客，皆是因为道清洛在暗中帮了他们。道清洛强大的威压下，魔族刺客毫无还手之力，只能沦为一具具冰冷的尸体。相公，你不是说不杀他们？娘子，我是说不会动手杀他们。你看我就没有动手啊，还能这样？相公，你好坏啊！叶道生淡然一笑：“娘子，这叫兵不厌诈。”这时，李凌玄拖着受伤的身体上前，躬身一揖：“多谢王爷出手相救。”叶道生扶起李凌玄：“将军舍生忘死的保护本王，是我应该谢你才对。”阿莲，扶李将军上车。王爷，不可，万万不可！李凌玄连忙拒绝：“王爷，末将这点伤不碍事的。王爷的车辇岂是末将可以登上的？瞎扯！”就是一辆车子而已，在本王心里就是无数驾车辇，哪怕是黄金锻造的车辇，也不及将军的万分之一。上车，这是命令。叶道生一脸肃然地说着，递给阿莲一个眼神。阿莲，帮将军简单处理下伤口。阿莲搀扶着李凌玄登上车辇，后者感激涕零，是为越己者死。从这一刻开始，李凌玄这条命就是叶道生的。纪元、点恶、五虎三人身披染血衣袂，来到叶道生面前。殿下，刺客全部斩杀，一个不留。叶道生点头，启程回咸阳。他纵身上马，将手臂递给道清洛：“娘子与我同乘一骑如何？”道清洛身轻如燕，跃上马背，端坐在叶道生怀中。后者提将纵马朝咸阳城方向驰骋过去。相公，骑马这么好玩？自意驰骋，如踏流星，一颠一颠的。美景、美人，要不是背后有人紧随着，叶道生真的想体验下马阵是什么感觉，应该很爽吧？回到咸阳城内，正好是午后。刚来到王府外，一名内侍就迎了上来。殿下，你总算回来了。叶道生知道内侍是从宫里来的，公公找本王有什么事情？内侍道：“殿下离京半个月时间，陛下担心殿下的安危，一直让奴才在王府等候，请殿下随奴才入宫。”叶道生回首看了眼道清洛，娘子，我入宫给父皇报个平安，很快就回来了。”内侍又道：“殿下，王妃要和你一起入宫。”道清洛一听要入宫，相公，我能不去？叶道生紧握道清洛玉手。娘子，丑媳妇迟早要见公婆，何况我家娘子美若天仙，就随我一起入宫见见父皇。道清洛轻轻颔首，好吧，我陪相公入宫。阿莲，福林玄入府，让大夫给他治疗下。另外给纪元、点恶准备房间。对了，去四海楼多买些美食，一定要让纪元吃饱了。纪元闻言，大步流星上前，一把将叶道生揽入怀中。殿下，俺就知道跟着你没错的。阿莲姐姐，快去买吃的，俺都饿死了。至于李林玄的伤，迟一点再治疗。他还能坚持，死不了的。御书房外，内侍疾步前行，神情有些激动，来到大殿外，冲着李德玄说了两句：“陛下，宁王回来了。”李德玄冲入御书房，声音激动地说着：“陛下，宁王身边还有一名女子，应该就是坊间传闻中的王妃。”秦帝放下手中奏折，叔弟坐起身子
，老三回来了，还把那姑娘带到宫里来。”他起身来到铜镜前，简单整理了下衣袂，冲着李德玄道：“朕才是老子，为什么突然变得如此紧张？难道该紧张的不应该是他们？陛下要宣宁王入殿，宣吧！”秦帝端坐在龙案前，神情极其严肃的样子，他倒要看看到底是什么女人。能让叶道生如此着迷，这把人都带到宫里来见他，说明叶道生是认真了。叶道生握着道清洛的玉手进入御书房，而臣拜见陛下。道清洛，见过秦帝，娘子要跪下施礼的。道清洛波澜不惊，相公，我从不跪任何人的。叶道生尴尬一笑，父皇，清洛他不熟悉宫中礼仪，还请父皇恕罪。这一刻，秦帝打量着眼前道清洛，心下骇然无比。好小子，这是从哪里找来的美人？他终于明白了为什么叶道生会选择休妻欺人。坊间传闻宁王妃是仙女下凡，本以为是百姓之间的以讹传讹，此刻道清洛就站在他面前，秦帝才知道坊间传闻并非空穴来风，此女只因天上有，人间难得几回见。让他意外的是，自己是宗师修为，竟无法看透道清洛。明明在他身上没有一丝的灵气波动，可为何让他感到无比的危险？老三平身吧。道姑娘初入皇宫，不懂礼仪，情有可原。朕是不会计较的，秦帝说着。李德玄，你带道姑娘去见见皇后。李德玄躬身一揖，道姑娘，请随老奴来。道清洛美眸闪烁，朝着叶道生看去，后者点点头，去吧，母后他人很好的。两人离开后，秦帝神情瞬间大变，不再绷着脸。老三，你小子本事够大的，说吧，这段时间去什么地方了？不知道眼下是多事之秋，泰安王一直想对你动手。叶道生笑道：“父皇。”今早的时候，臣就和泰安王的刺客交手了，一百名魔族刺客尽数被杀。你小子是要吓死朕！这半个月时间，你到底去了什么地方？父皇，而臣去了趟麒麟阁、秦宫、御书房内。秦帝诧异的看着叶道生，天云山、麒麟阁，他很意外，叶道生久居府邸，怎么会知道麒麟阁？当年前往麒麟阁请江，带回来请起，至此他立下赫赫战功，名扬九州。对于麒麟阁，他有些许了解。道生，你去麒麟阁请江，你怎么会知道麒麟阁的？叶道生笑道：“父皇，而臣府里有一名江湖老人，在一次闲聊时候，他得知臣担忧沙场局势，就建议儿臣前往麒麟阁请江。如果请江成功的话，就可以帮父皇分忧。而臣也是父皇的孩儿，两位兄长都在沙场上守护大秦，而臣不能置身事外，藏于府邸中。”秦帝神情有些动容，龙颜大悦：“老三，你长大了，看来朕以后不能再把你当成孩子。”此去麒麟阁可有收获？他深知前往麒麟阁请江不是件简单的事情。麒麟阁弟子恃才傲武，想让他们臣服很难的。父皇，而臣此去麒麟阁得到三名将领，他们的实力很不错。在回来途中遇到魔族的刺客，就是他们保护臣全身而退的。三名战将，昔日列国前往麒麟阁都是一将难求。他不敢相信叶道生竟能得到三名将领。父皇，而臣入宫来，正好有一件事情想求父皇成全，何事？而臣想组建一支新军，还请父皇成全。秦帝闻言，陷入犹豫中，非他不愿意让叶道生组建新军。老三，如今帝国已有四大军团，再加上皇陵军团，算起来就是五大军团。每年的军费太多了，战火一起，黄金万两。不是父皇不想让你组建新军，只是国库空虚，无法再支撑一个军团。叶道生知道秦帝的为难，脸颊上泛起笑意。父皇，既然国库没有足够的饷银，那儿臣就去泰安城。你小子去泰安城做什么？朕不允。泰安城方向如今是战火延绵，让叶道生前去将会陷入危局中。秦帝断然是不会答应的。叶道生一脸肃然：“父皇，三军士兵皆是别人家的孩子，他们可以为了大秦牺牲，而臣为什么就不能？而臣前往泰安城协助作战，等击败泰安王后，父皇可把泰安城兵马交给臣。以后这支军团的饷银，而臣自己负责。”说到这，他扑通一声跪地，请父皇成全。秦帝摇摇头。抬手把叶道生扶了起来，道生，你无法修武，沙场刀剑无眼，朕实在是放心不下呀。父皇，男儿要当死边也，以马革裹尸还葬耳，而臣何惧之有？秦帝见叶道生如此决绝，沉思一瞬，好，朕准你前往泰安城，待到平定泰安之乱，收缴的降兵尽数归你，朕连同泰安城一起赐给你。叶道生喜上眉梢，而臣叩谢父皇。秦帝轻挥衣袖，转身朝着殿外看去，李德玄。去把朕的龙甲和长槊拿过来，少请。李德玄领着内侍入殿，带来了龙甲和长槊。金光熠熠的龙甲是秦帝昔日驰骋沙场的战甲，长槊亦是他的兵器。秦帝一步上前，轻抚着龙甲
，曾经身披战甲，纵横三千里的峥嵘岁月，仿佛就在昨日，与泰安王并肩作战，经历九死一生的日子浮现在眼前。昔日忠诚的兄弟，今却要刀兵相见。道生，你过来。秦帝抬手把长硕递给叶道生，此硕名曰天龙硕，九州赫赫有名的宝器，金镇将它赐给你。说到这，他抬手在叶道生肩膀上拍了几下。你小子的身躯与朕年轻时候差不多，黄金龙甲应该很合身。此去泰安城，能战就战。不敌就跑，沙场上胜败乃兵家常事。活着回来，叶道生点头，父皇放心。儿臣明白，秦帝像是下了很大的决心。朕等你回来，好好交代下道姑娘是怎么回事。叶道生笑道：“父皇，卿若是儿臣的王妃，此生为他一，再也不会有其他人了。”话音落下，他起身朝着御书房外走去。李德玄连忙递给内侍一个眼神，众人带着金甲和长寿追了上去。见秦帝黯然神伤，陛下，三殿下有陛下当年的勇武。去沙场历练，定会见其功，凯旋归来。秦帝悠悠长叹一声，当年朕也是临危受命，亲率大军阻击强敌，道生此去泰安城，有长亲和巷战，不会有问题的。这孩子好像突然长大了。李德玄又道：“三殿下知陛下的不易，懂得为陛下分忧，这是好事情啊。”秦帝脸上阴霾散去，一步来到地图前，算算时间，泰明城方向的大战应该已经拉开序幕了。让龙卫密切关注泰安城方向的情况，随时禀报。老奴明白，李德玄说着，似乎想到了什么。陛下，要不要派人暗中保护三殿下？秦帝摆了摆手，不用。既然选择放手，就让他自己去历练。让人在暗中保护的话，那小子要是知道了，肯定会不高兴的。离开皇宫后，刚踏出宫门，叶道生就看到道清洛站在车辇旁，起身迎了上去。娘子，你不是去了母后哪里？我和皇后娘娘聊了几句，无事可做，就请辞离开了。皇后娘娘好像不太喜欢我。道清洛诞生说着。一副无所谓的样子，压根就没有把未央宫内发生的一切放在心上。母后怎么会不喜欢你？叶道生心下疑惑。眼下他着急前往泰安城，打算大战结束回来后再去询问。道清洛看着内侍放在车辇上的龙甲和长硕，相公，这些是秦帝赐给你的。叶道生点头，娘子，我准备去泰安城，前往沙场历练一番。父皇担心我，就把他的龙甲和宝器赐给我。原来如此。道清洛登上车辇，明眸落在龙甲上，这战甲真漂亮。相公穿上的话，一定威风凛凛，天下无双。能让我看一看？一副甲胄而已，娘子喜欢随便看。车辇上，道清洛柔仪轻抚着龙甲，玉指从甲胄上划过，不经意间，一缕缕银光没入龙甲内，就连端坐在一旁的叶道生都没有丝毫的察觉。相公，前往沙场能带上我？不可，沙场上凶险，风餐露宿的，我可不能让娘子去受罪。叶道生毫不犹豫拒绝。娘子，你就留在王府等我回来。虽然娘子不能去沙场上，但是我也有任务交给娘子。道清洛一听有任务给他，美眸瞬间就亮了起来。相公想让我做什么？叶道生故作神秘，回府再说。余辉应宫墙，五虎驾车辇离去。这一刻，御书房外，一名内侍来到李德玄身旁，在他耳畔低语了一阵：“下去吧。”李德玄起身来到大殿内，躬身一揖：“陛下，未央宫那边传来消息，道姑娘在皇后那里待了一小会儿，就离开了。”秦帝微微皱眉：“何故？”李德玄又道：“回陛下，剑宗唐韵姑娘在未央宫。”秦帝闻言，瞬间就明白是怎么回事。皇后一直把唐韵当成他的儿媳妇，对这个唐韵也是百般宠爱。在得知到清洛的身份后，自然是不会给他好脸色的。皇后啊，糊涂，他还是不了解老三。这般怠慢到姑娘，要是让老三知道了，他们母子之间怕是会生间隙的。朕都说了多少次，年轻人的事情就让他们自己去处理。皇后就是不听，先是给老三定下七道婚约。现在老三都休妻了，还是不死心。那唐姑娘除了是出自剑宗外，还有什么可以和道姑娘相比的？罢了罢了，这事儿就交给老三去处理吧。说到这，他似乎想到了什么。李德玄，朕想了很久，觉得老三有古怪啊。李德玄脸色骤然大变，试探性询问：“陛下的意思是？”秦帝又道：“朕发现这段时间老三变化很大，麒麟阁请将，列国都多次失败，老三一去就请来三名战将，是不是太顺利了？”朕怀疑老三背后有高人指点，你去查一查，这段时间王府有没有新人？李德玄躬身一揖，老奴这就去办。其实，在叶道生离开御书房后，秦帝就开始思考了。种种迹象表明，叶道生身边有高人，他的怀疑对象是道清洛。谜一样的女人，总感觉是这个女人的出现后，叶道生才开始改变。另一边，叶道生返回王府后，此时李凌玄、纪元、点鄂三人正准备吃饭，忽见他朝着大殿走来，连忙起身相迎。凌玄。你的伤势，李凌玄道：“让殿下担忧了，一些小伤而已，并无大碍。”
叶道生抬手向下压了压，坐下说吧。纪元寒笑道：“殿下，能边吃边说不？当然，殿下，看你心情不错，是有什么好事情？”林玄，父皇答应本王组建新军了，还让本王带你们去泰安城，去沙场上历练，是不是一件值得开心的事情？李林玄面露喜色：“殿下，等平定泰安王反叛之后，我们就可以组建新军了，对吗？”叶道生点头：“的确如此。”并且父皇还把泰安城和降兵全部赐给本王，所以此去泰安城一战，许胜不许败。殿下放心，有纪元和点恶在，加上末将的部署，对战泰安王麾下狼骑，我们是不可能落败的。好，有你这句话，本王就放心了。你们吃饭吧，今夜好好休息，明日拂晓我们出发前往泰安城。叶道生示意三人坐下吃饭，不用送他离开，他独自一个人来到书房内，端坐在木案前，持笔伏案疾书。很快，他洋洋洒洒在纸上写了很多。看着纸上的内容，他不停的点头，似乎非常满意的样子。殿下，王妃让我来告诉你，萧先生回来了。阿莲的声音在书房外响起：“阿莲，你进来吧。”叶道生拿起纸张吹了吹，听到开门传来，起身上前把纸张递给阿莲，把这张纸交给王妃。在本王离开的这段时间，府里一切都听王妃的，明白？阿莲明白。去吧。阿莲离开后，他没有过多的停留，起身朝着摘星楼走去，马上就要前往泰安城。他准备把萧独孤带在身边，少顷，来到摘星楼，叶道生先是看到一抹倩影，脸上泛起英雄难过美人关。萧独孤最终还是直面内心，把玉麒麟带在身边。错过的爱，他又一次追回来了，只能比曾经更加珍惜。先生，本王好像来的不是时候。萧独孤尴尬一笑，殿下莫要玩笑。他起身来到摘星楼外相迎，躬身一揖：“殿下，老朽有点事耽搁了，让殿下御赐。”是独孤失职，无妨。本王这不是好好的。叶长生说着，顿了下。先生，本王准备前往泰安城，需要先生陪我同往。老朽明白，那本王就不打扰了。先生悠着点，有什么需要尽管向本王开口。翌日清晨，几匹快马飞奔在咸阳城长街上，离开城池，消失在荒野官道上。这支队伍正是叶道生一行。此去泰安城，纪元、李林玄、五虎、萧独孤、点恶五人陪在叶道生身边。本想从府里调走五百大秦瑞士一起上路，后来叶道生想了想，放弃了这个想法。带五百瑞士出城，目标太大了，还影响他们的速度。秦帝在决定让叶道生前往泰安城后，赐给他黄金龙甲、天龙槊之外，连夜派人送来十匹极品战马，良驹可日行千里，夜行八百。在叶道生看来，身边有萧独孤五人足矣。江湖力量，谁人能比得过萧独孤？他可是以一己之力杀穿整个江湖的猛人。战将方面，智勇无双的李凌玄。以一敌百的纪元和点恶，沿途就算是遇到危险，也是万无一失的。六人纵马飞驰，直逼泰安城，所过之处，烟尘席卷弥漫。泰安城内，王府后院，武天雄面前端坐着一名黑袍人，正手捧茶杯，轻抿着。魔主，大秦两路兵马不日抵达泰明城，我们的计划是不是可以实施了？大夏那边催得紧，迟迟不动手的话，我怕大夏龙腾军团会撤走。魔主将茶杯轻轻放在案牍上，十万魔军集结，交给你调遣。这场大战可以拉开序幕了，还是此前我告诉你的，不能让大秦两支军团活着离开太明城。灭了大秦的皇陵，飞虎两支军团，秦帝手中无兵马可以调遣，只能看着我们杀入咸阳城。武天雄面露喜色，有魔主这句话，我即刻前去部署，先让太湖酒鬼潜入太明城内，除掉城内的守将，再烧毁他们的粮草。说到这，他一副阴谋得逞的样子，似乎又想到了什么。魔主派去咸阳城刺杀宁王的人，是不是已经回到魔族了？没有。人交给你了，本座就不会过问。魔主说着，发现武天雄神情有些古怪，发生什么事情了？武天雄不敢隐瞒，回魔主派去刺杀的魔族修士，到现在下落全无。本王还以为他们返回魔族了，如今看来，他们应该是凶多吉少。究竟是什么人在暗中保护叶道生这个废物？接连两次刺杀都失败了，一个无名小卒何必把他放在心上？魔主寒声说着，秦帝的三个皇子里，唯一对我们有威胁的人是太子长卿，至于燕王。宁王他们连做你对手的资格都没有，懂吗？莫要在这种人身上浪费时间。武天雄缓缓站起身子，起身朝着后庭外走去。也就是在这一日，大批的江湖人士潜入太明城内，大闹太明城，一时间城内陷入极度混乱，百姓惶惶不安，足不出户。守城将领接连暴毙，城内粮草付之一炬。然而镇守城池的士兵却追击不到凶手，他们来去无踪。三日后，太子长卿、李靖苍大军兵临城下。此刻，城内百姓已经开始逃离，不敢继续留在太明城内。易安，去看看怎么回事。叶长卿让李易安前去探查情况。少顷。
。李义安去而复返，来到叶长青马前，殿下，太明城内守将死于非命，粮草尽数被毁，百姓觉得太明城守不住了，这才选择逃离。叶长青面色一沉，知道是太安王开始行动了。入城，当务之急必须先稳住百姓。纵马飞奔入城，身影出现在城池之上，纵声如雷。城里百姓听着，姑乃当今太子，此番前来太明城，就是要剿灭太安王。帝国的大军已经入城，大家不必惊慌，安心留在城内。姑向你们保证，只要姑在太明城一日，敌军就不可能攻入城内。太明城是你们的家园，离开这里，你们又能前往何处？声彻于空，久久回荡。本已骚乱的百姓瞬间安静下来，在得知帝国大军已经到来，他们悬着的心终于落下，选择继续留在城内。等到百姓相继返回城内，叶长青下令关闭城门，料定很快太安王就会有行动。未今之计是先守住太明城。在制定作战计划，在前来太明城途中，他多次与李敬仓聊过战事。泰安王武天雄本就是骁勇善战的猛将，麾下统领十万泰安狼骑，再加上大夏龙腾军团的帮助，兵力凌驾于他们之上。这场大战注定是一场持久战。安抚好百姓，大军全部入城。已是入夜时分，叶长青、李敬仓二人来到守城将领的府邸，在看过尸体后，他们断定行凶者是江湖武者。殿下，从刘将军的伤势来看，此人是一名用剑高手。刘将军久经沙场，却连还手的机会都没有。刺客的实力不弱，我担心还有刺客隐藏在城内，将会对殿下和大将军不利。叶长青道：“城内眼下是安全的，泰安王的目的达到了，杀了刘将军，烧毁粮草，刺客是不会继续留下的。时下城内有十万兵马，要是刺客再敢来行凶，无疑是插翅难逃。”孤从三生先生口中得到一些泰安王的消息，此人自诩是一代枭雄，做事极其自负，相信孤入城的消息已经传入他耳中。现在他应该轻率狼骑，正在赶来的路上。说到这，他转头看向李敬仓，大将军是否已经派斥候前去查探？另外，把太明城的消息传回帝都，午后就派斥候出去。殿下不用担心。李敬仓沉声说着：“至于粮草的问题，可以从林阳城内调一部分。林阳刺史和守将是本将的熟人，他们在接到消息后，一定会第一时间筹措粮草送来的。”叶长青点头，还是将军行事缜密。接下来就是和太安王一战了。大将军有几分把握击败太安王？李敬仓犹豫了下，泰安王背后有大夏、魔族的支持，这场战役有多少胜算，末将也不清楚。现在我们能做到就是以精制动，以不变应万变。易安，你去传令，今夜除了巡逻的士兵外，其他兵将好好休息，养精蓄锐。叶长青知道，当日出东升的时候，这场大战就拉开序幕了。夕阳美如画，清风醉晚霞。南阳城外，马蹄声烈，忽见一行人纵马飞驰而至，来人不是别人，正是叶道生六人。勒马于城池之下，此刻城门已关，守城战将高举火把，照耀在叶道生一行人身上，出言问话：“来者何人？”南阳城门已关，诸位想入城，明日赶早。闻言，叶道生抬手把一枚令牌交给李灵玄，后者纵马上前：“大秦三殿下在此，速速开门。”守城士兵以天色已晚为由拒绝开城：“诸位还是离开吧，眼下太安王谋反，任何人不可再入夜后进城，就算是三殿下也不可以。”叶道生怔了下。并没有怪罪守城士兵，他们也是职责所在。看来今夜只能露宿荒野了。这时，城池上，守城偏将出现，发生何事了？回将军，城外来人自称是三殿下，想让我们打开城门。李青云闻言，接过火把向城外看去，开门就是三殿下。可是，开门有什么事情，本将一人承担。李青云厉声说道，把火把扔给一旁士兵，亲自前去打开城门。叶道生已经招呼众人准备离去。做好了在荒野过夜的打算，忽闻背后城门开启，提将回马看去。殿下，留步！李青云疾步上前。殿下，好久不见了。叶道生怔了下，看着眼前李青云，脑海中思绪飞转，这才回想起关于眼前小将的信息。青云兄，你怎么会在南阳城？回殿下，家父前来南阳城做刺史，青云就随行来此。原来如此，就说你怎么不在学院？说起来，李青云和叶道生算是同窗，昔日他们都是学院的弟子。那时候，李青云就是叶道生的小跟班。本以为靠上叶道生能给李府带来好处，没想到他父亲会被调到南阳城，远离帝都。那时他想去找叶道生，为他父亲美言几句的。可听说叶道生在皇宫测试中没有觉醒灵根，沦为无法修炼的皇子，因此他就放弃了找叶道生帮忙的想法，跟着父亲一起来到南阳城。没想到时隔半年时间，他们还能在南阳城相遇。殿下，请随我入城。叶道生飞身下马。与李青云闲聊着，向城内走去。从他口中得知，太子大军已经离开一段时间了。泰安王造反的缘故，西北诸城都是严防死守，害怕泰安王会趁虚而入。殿下，这是要去什么地方？
，泰安城，殿下要去泰安城作战。正是。李青云面露激动之色，殿下能不能带青云一起？青云亦是大秦儿郎，也想为守护大秦尽绵薄之力。说到这，他顿了下，神秘兮兮，殿下。青云现在统领一支千人骑兵，如果殿下需要的话，我可以带着他们通往。叶道生思索一瞬，准了。他之所以答应李青云，除了二人是同窗之外，还有就是李青云够忠诚，在学院的时候就对他鞍前马后，这样的人可以为他所用。殿下，今夜你先在离府好好休息，明日我们一起出发前往泰安城。李青云兴奋不已，说话声音都有些颤抖。在他看来，在南阳城遇到叶道生就是一场机缘。让他再次留在叶道生身边。此去泰安城，要是建功立业的话，李府也会跟着水涨船高。很快，一行人来到刺史府内，李牧在得知叶道生前来，亲自前来迎接，命人准备酒菜给众人接风。李牧是一个非常清高、固执的中年人，通过和他的交谈，叶道生隐约猜到他为什么会远离帝都，被调到南阳城担任刺史。如他这般刚正不阿、眼里容不得沙子的人，不适合庙堂，性格太刚烈，说话太直，很容易得罪人。虽才是超卓。却得不到赏识，这对父子很有意思。李青云没有学到他父亲身上一点，处事圆滑，深谙人情世故。可能是因为他知道他父亲的性格无法在官场上生存，所以才变得左右逢源。青云，明日与殿下一起前往泰安城，沙场不比其他地方，凶险无处不在，波云诡谲，你一定要保护好殿下，明白？李牧一脸肃然地说着，放下手中筷子。殿下，你们年轻人多聚一聚，下官就先告退了。叶道生点头，有老李大人了。李青云见父亲离开大殿，连忙开口：“殿下多担待，家父就是这般性格。”叶道生举起酒杯：“李大人的性格很好，本王倒是蛮喜欢的。不同流合污，随波逐流，只有这样置身事外，才能看清一切。”挺好，挺好。晚饭过后，李青云把众人安排在厢房休息，独自一人来到李牧书房内。父亲，孩儿知错了。李牧放下手中卷轴，抬眸看了眼李青云：“你何错之有？”李青云又道：“孩儿不该自作主张。”选择和三殿下前往泰安城。砰！李牧把卷轴拍在案牍上。青云，在你眼里，为夫就是如此不顾大局之人。吾儿七尺男子汉，大秦好郎，想要守护大秦，为夫岂有不支持的道理？你能做出如此决定，为夫真的替你感到骄傲。三皇子胸有沟壑，才华横溢，且慧眼如炬。你能留在他身边，可是学到很多东西。说着话，他来到书架前，取下上面摆放的长剑。曾经为父也有一腔热血，想要弃笔从戎。为大秦开疆扩土，建立不时功勋。这把剑跟随为父多年，现在把它送给你。男儿就应该驰骋疆场，奋勇杀敌。听到李牧这段话，让人不由得想到一首诗：“男儿何不带吴钩，收取关山五十州，请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯。”李青云接过父亲递来的长剑，抬手紧握着。父亲放心，孩儿此去定护殿下安危，守大秦疆域，杀反叛恶贼。李牧欣慰地拍了拍李青云的肩膀：“今夜早点休息。”明日好友精神出发前往泰安城，夜如墨，月如钩，繁星璀璨，星光洒落。叶道生推开阁楼窗户，以窗而立，晚风拂面。就在这时，几道黑影从李府旁边的楼阁上划过，人影一闪即逝，宛若黑暗中的鬼魅。这些人出现太过蹊跷了，有古怪啊！先生，随我去看看。黑夜中，叶道生、萧独孤二人离开刺史府，他夜色而行，朝着黑影离开的方向追了过去。一路从城西来到城东，两人在一座楼阁之巅傲然而立，俯瞰向下，发现黑衣人进入一家酒楼。叶道生剑眉一挑，好奇这些人来此做什么。殿下，这些人杀气腾腾，看来他们要刺杀的人应该在这家酒楼里。先看看情况。叶道生并不知刺客的目标是什么人，所以不打算贸然行动，或许只是江湖纷争而已。要是不威胁到大秦，他是不打算插手的。眼下大秦是多事之秋，多一事不如少一事。就在这时，他脸色骤然一变。喃喃自语着：“是他，萧独孤，由殿下认识的人。”叶道生点头：“泰安王府的管家，他怎么出现在这里？到底是为何人而来？”昔日在飞云堡内，他和云兽有过一面之缘。从玉如娇口中得知云兽的身份，作为泰安王府的管家，突然出现在这里太过蹊跷。事出反常必有妖。当当，酒楼内突然传来一阵兵戈撞击的声音。叶道生身影一闪，靠近酒楼，俯瞰向下，将一切尽收眼底。这一刻。酒楼中魂卫正保护着古青城撤走，刀光剑影纵横，黑衣人疯狂向古青城逼近过去。可以看出，魂卫不是黑衣刺客的对手。短暂的交锋后，地面上尸横遍野，血流成河。叶道生意识到大事不好，再不出手的话，太子妃将会有危险。他已经猜到为什么云兽会出现在这里，目的是为了抓到古青城。有人质在手，太子只能投鼠忌器。先生，动手！殿下
，你认识这女人？她是皇嫂，太子妃。”萧独孤双手负背，凌空飘落下去，出现在庭院中，衣袖翻飞间，雄浑霸道的真气将刺客掀飞出去。突如其来的强者让古倾城和云兽皆是大惊失色，疑惑的看着萧独孤。古倾城本以为今夜自己会落入太安王手中，麾下魂卫训练有素，却依然不是江湖武者的对手。云兽已经胜券在握，认为可以轻松抓到古倾城，有这个女人就可以拿捏叶长青。萧独孤突然降临，打碎了他的美梦。他强装镇定，打量着萧独孤：“阁下是什么人？我们是奉太安王之命前来的，还请阁下给个面子，莫要插手此事。”萧独孤只是把古倾城保护在背后，对于云兽的话置若罔闻。就在这时，叶道生一袭白衣飘飞，猎猎作响。凌空而下，来到院子内。云管家，好巧，我们又见面了。说着话，他转头看向古倾城，皇嫂，你没事吧？古倾城花容失色，看着站在灯光下的金贵少年，震惊万分，心如擂鼓。道生，他不敢相信叶道生竟然是一名武道高手，身边还有萧独孤这样的强者，看来世人都被骗了。叶道生才不是无法修炼的废物皇子，而是大秦隐藏起来的绝世强龙。宁王、云兽瞳孔一缩，难以置信的看着叶道生，直到这一刻。他终于明白了为什么接连几次的刺杀最终都失败了。宁王，你隐藏的好深啊，世人皆被你给骗了。叶道生笑道：“本王从来没有隐藏过自己，本王只是低调而已。我总不能告诉天下人本王无敌吧？那种事情，本王真的做不出来。”说到这，他抬手指指在云兽身上：“先生，他留下活口，其他人都傻了。”萧独孤身影略动如鬼魅，看得众人眼花缭乱，直到身影倒在血泊中。他们未曾看清楚萧独孤究竟是怎么出手的，瞬息间，庭院内就剩下云兽一人。老头站在夜风中，彻底凌乱了。自诩跟在太安王身边多年，什么样的强者都见过，却未曾见过萧独孤如此恐怖的武者。他到底是什么修为？叶道生一步步来到云兽面前，说吧，太安王都部署了什么？云兽惊恐万分：“宁王，你别异想天开了，我是不会告诉你任何事情的，是吗？”叶道生抬手逐日剑出鞘。一道剑光划破空间，紧接着惨叫声传开，云兽右臂飞了出去。现在可以说了吗？本王真的不想折磨你，只要你老实交代，本王是不会杀你的。云兽失去一条手臂，怨毒的目光看向叶道生，在他眼里，叶道生就是一个恶魔。我说了，你真的不杀我？叶道生点头，当然，本王绝对不会食言。云兽思索了瞬间，缓缓开口说道：“宁王，你想知道什么？”叶道生道：“把你知道的。”关于太安王勾结魔族，大夏的事情全部告诉本王。云兽见识过叶道生手段，不敢有丝毫的隐瞒，当即把他知道的一切告知。话音落下，他怯生摄躬的看着叶道生。此时失血过多，脸色已经苍白如纸。叶道生得到想知道的一切，十分满意的点头：“先生，杀了吧。”他声嘶力竭的大骂：“宁王，你不是说过不杀我的？”叶道生点头：“是啊，本王说过不会杀你，所以才让先生动手。”云兽。你搁这和我闹呢？萧独孤抬手间，一剑封喉，云兽倒在血泊中，死不瞑目。叶道生转身来到古倾城身边，皇嫂，这里不安全，随我一起走吧。古倾城闻言，震惊的看着叶道生，突然发现眼前的少年好陌生，本就不了解叶道生，现在才发现世人都低估了他。好，皇嫂，这是要去泰安城找皇兄。古倾城点头，是的，去函谷关没有见到你皇兄，这才准备前往泰安城，没想到在这里遇到刺客。多亏你出现的及时，否则后果不堪设想。皇嫂，道生奉命前往泰安城，助皇兄一臂之力，正好护送皇嫂一起前往。好，这一夜，叶道生把古倾城带回去李府，安排在别院内。孤灯下，叶道生端坐在暗毒旁。先生，战将的问题解决了，泰安王集结的江湖修士怎么办？他从云兽口中得知，泰安王麾下集结了三千江湖武者，大夏和魔族的军团威胁很大，这些江湖修士也不可小觑。萧独孤闻言，缓缓抬起手臂，殿下。江湖修士有此物就可以轻松解决。南阳城，李府，阁楼中，叶道生看着萧独孤递来的令牌，面露疑惑之色。先生，一枚令牌就可以让江湖修士言听计从。萧独孤轻抿一口酒，一步上前推开窗户，晚风拂面。殿下，莫要小觑了这枚令牌，他在江湖上代表着无上的权利。叶道生把玩着手中令牌，没有发现什么特别之处，连任何字符和图腾都没有，平平无奇。先生，此令是盟主令。九州之上，此令只有两枚。萧独孤沉声说着：“如今殿下拥有此令，拥有和武林盟主一样的权利，可以号令江湖群雄。见盟主令不从者，将会被江湖各势力追杀，整个江湖再无藏身之处。”叶道生看着手中盟主令，没想到一枚小小的令牌竟有如此大的能量，一领在手，江湖我有
。泰安王召集的江湖武者对他没有丝毫的威胁，反而还能为他所用。先生曾经是武林盟主，萧毒孤笑道：“殿下，那都是很久很久很久以前的事情了。现在的武林盟主见到老夫也要喊一声祖师爷，见到殿下要称呼师叔祖。”叶道生把盟主令收了起来：“先生，早点休息，明日我们还要赶路。”他知道萧毒孤是一个很有故事的男人。晚风袭过，月光洒落，在萧独孤身上能看到一丝孤独感。翌日清晨，李青云集结了他麾下的千名骑兵在府外，孤身一人来到叶道生的小院内。等到人影从房间内走了出来，他急忙迎了上去：“殿下，我们何时出发？”“马上出发。”叶道生说着，向古清城休息的院子走去。一炷香后，叶道生、古清城、纪元、点鄂、李凌玄、五虎等人自李府内走了出来。李青云曾经在咸阳城一段时间自然识的太子妃，只是他有些好奇，昨日他接叶道生入城的时候，并未见到太子妃。那么古清城是什么时候住在李府的？他心里有太多的疑问，却没有开口询问。黄嫂，你与我一起前往泰安城，护送你的人就让他们回去吧。古清城见识过叶道生的手段，清楚他身边随从实力远在魂位之上，当即下令让魂位离去。日出东方，晨曦笼罩荒野官道上，叶道生一行纵马驰骋。唯一不同的是，他身边多了古青城和一千名骑兵。踏出南阳城那一刻开始，李青云就下令一千骑兵要听从叶道生的命令，还让叶道生为这支骑兵赐名。叶道生也很意外，没想到李青云练兵是一把好手，算是重新认识了这位昔日的同窗，遂给千名骑兵取名“虎奔”。泰明城外，在江湖武者接连刺杀城内守将之后，叶长青就知道泰安王的大军很快就会抵达。事实也正如他猜测的一样，三路大军兵临城下。将泰明城围的水泄不通，十万魔军位于北城门外，大夏龙腾军团位于南城门外，泰安王麾下的狼骑列阵东城下，足足三十万大军围城，杀喊声震天，大地震战摇晃，仿佛下一刻城池就会塌陷下去。城池上肋骨生裂，守城战将发现大军围城，纷纷发出信号，敌军如决堤之洪，让守将惊恐万分。太子长卿、李敬仓、向战三人登上城池，极目远眺看去，旌旗猎猎，马鸣长嘶。兵戈散发的寒光极其慑人。殿下，城外三十万大军，要是同时攻城的话，我们镇守不了太久。大将军的意思是，叶长青侧目看向李敬仓，事后传来消息，武天雄就在眼前狼骑中。大将军前去北门死守，阻挡十万魔军。向将军去北门与龙腾军团作战，无论如何不能让他们攻入城内。李敬仓面露担忧之色。殿下，你不会真的打算出城迎战武天雄吧？叶长青道：“射人先射马，擒贼先擒王。”一切皆因武天雄而起，将他击杀之后，诸事尘埃落定。殿下三思，此举实在是太冒险了。就在两人说话间，向战突然开口：“殿下，看武天雄大军列阵的样子，他们似乎没有打算强攻太明城。此前武天雄派人摧毁了城内的粮草，如果他围而不攻的话，我们又能坚持多久？到时候不费一兵一卒，就可以让城内大军土崩瓦解。”向将军，说说你的想法。向战沉默一瞬，殿下。派少量士兵镇守南北两座城门，末将清县镇死士出城击杀武天雄。叶长青知道向战是准备去赴死了，想要在万军从中取武天雄的首级，实在是太困难了。大大大！马蹄声从城外传来，三人循声看去，发现一匹快马飞奔来，在马背一侧跟着一只苍狼，马背上虬然大汗，身披半边战甲，一边缠绕着粗壮的铁链子，看上去杀气腾腾，宛若来自于地狱的杀神。此人正是魔主麾下头号魔将蛮无双。在他脸上会有奇诡的纹身，好像是一只张开嘴巴的恶狼，狰狞恐怖的样子，让人望而生畏。少顷，蛮无双勒马于城池下，纵声如雷。城内的秦军听着，速速打开城门投降，否则等本将杀入城内，一定会把你们大卸八块。声彻于空，久久回荡。太子三人面沉如水，听着蛮无双的挑衅声，突然有点搞不懂武天雄的意图。殿下，此将动摇军心，末将请缨出城与之一战叶长青迟疑了片刻。向将军小心点。向战提起一杆长枪，离开城头。不一会儿，城门开启，他率领一千黄陵军团冲杀出城，飞奔来到蛮无双面前。来将何人？留下名讳。本将从不杀无名之辈。大清，向战。蛮无双似乎对向战这个名字并不陌生。原来你就是黄陵军团的统帅。本将前来就是为了杀你，吃我一斧。他立加马腹，挥动手中开天斧，朝着向战杀了过去。与此同时，一名狼骑把向战出城的消息传给泰安王。武天雄闻言笑道：“看来叶长青麾下可用的战将也就向战和李敬仓二人，我们得到的消息没有问题。通知大夏三公主，他们可以攻城了。”太明城下。
，大夏龙腾军团严阵以待。为首二人正是三公主萧凌飞、大将军李慕白。此刻，武天雄派来的将领出现：“三公主，李将军，可以攻城了。”李慕白朝着左翼看去，韩北明率领先锋军攻城。一声令下，韩北明率领麾下兵马，带着云梯靠近太明城南门。一时间。荒野上沙喊震天，席卷的铁血杀气笼罩在城头上。守城战将见状，惊恐万分，当即派人前去通知太子，同时下令城池上士兵准备战斗。众将士剑拔弩张，滚石流木已经举起，只等龙腾军靠近。这一刻，东城外荒野上，向战与蛮无双鏖战在一起。后者身为魔将，力大无穷，且练就一身防御武功，刀枪不入。向战在大秦颇有威名，世人只知秦有秦起，秦简。李靖苍这样的名将，在他们的赫赫威名下，向战显得有些微不足道。就算在朝中，也不受器重，只是让他镇守皇陵。殊不知，这一切皆是秦帝刻意为之，目的就是为了隐藏这尊神将。再看荒野上的两人交锋，一番大战下来，蛮无双竟渐渐落入下风。本以为可以轻松击败向战，奈何事与愿违。一杆龙吟枪让向战舞的炉火纯青，强大刁钻诡谲，令人防不胜防。可以看出，向战的枪法师出大家。世人都小觑了，向将军。李靖苍听到太子的话，十分满意的点点头，向将军神勇无双，后起之秀。要不了多久，大秦就不需要老朽了。大将军何出此言？我们大秦需要像将军这样的星宿，也需要大将军这样的国之柱石，缺一不可啊！殿下，武天雄派出此人，只是为了试探，怕是很快就会开始攻城了。李靖苍话音刚落，一名士兵登上城头，疾步朝着他们跑了过来，禀殿下，大夏龙腾军开始攻城了。叶长卿闻言，脸色骤然大变。大将军，这里交给你，孤取南城镇守。李靖苍刚欲开口，人影已经远去。太子带着李义安和麾下战将纵马飞奔，出现在南城这一刻。南城的大战已经拉开序幕。韩北明亲率死士攻城，这些人视死如归，面对秦军的反击，没有丝毫的退缩，反而攻击愈演愈烈。待到叶长卿登上城池的时候，龙腾军的云梯已经搭在城墙上，源源不断的敌军沿云梯而上。尽管秦军严防死守，还是有漏网之鱼。敌军随时有可能登上城池。叶长卿知道龙腾军统帅是李慕白，此人出自麒麟阁，与秦齐几人被誉为天下神将。李慕白则以阵法出名，想要出城一战，几乎是没有取胜的机会。一旦陷入军阵，必将插翅难逃。易安，取孤的公母来。曾经四大学院比试上，太子不管是文斗还是武斗，皆是取得斐然的成绩。他接过李易安递来的公母，拈弓搭箭，直指在韩北明身上，咻，咻。飞矢破空，朝着韩北明击射过去。韩北明已经登上云梯，突如其来的飞矢让他大惊，连忙侧身躲避，侥幸躲过两箭后，他还想继续攀登。太子三道飞矢齐飞，直接把韩北明从云梯上逼退出去，身影跌落在荒野上，接连向后倒退。踉跄之下，他发现肩膀被飞矢贯穿，鲜血汩汩而流。韩北明乍然昂首看去，狠辣的目光落在叶长卿身上，抬手把肩膀上飞矢拔出，纵声怒吼。龙腾大军中，萧凌飞、李慕白二人见韩北明跌落荒野，皆是面露震惊之色。昔日大战中，从未发生过此等事情。韩北明从来都是攻无不克，战无不胜，攻城略地，无人能挡下他的进攻。两人昂首望向城池上，发现叶长卿的身影。大将军，守城之人是太子长卿，让宗门武者抓了他。一旦太子长卿落入我们手中，秦帝必将投鼠忌器。殿下，这个时候就把我们全部的实力暴露出来，是不是不太好？还请殿下三思。李慕白出言提醒：“殿下不用担心，太明城是受不住的。”武天雄此人野心巨大，我们还是要长远打算。萧凌飞立功心切，脑海中却想起下地的叮嘱：沙场上交战，一切必须听李慕白的部署。他只能选择妥协。李星云，你去城池下喊话，让太子长卿出城投降，否则本将亲率大军杀入城内。李慕白沉声说着，顿了下。黄云战，把冲车推出来，你率领重甲兵前去助韩北明一臂之力。一个时辰后，本将要看到城门打开。黄云战是一名魁梧大汉，手持方天画戟，身披鎏金黑甲，看上去霸气凛然。他正是李慕白麾下重甲兵的统帅，其勇猛之姿令人叹为观止。轰隆，轰隆！重甲兵手持战盾，长矛一步步从大军中走出，推着冲车向城门口而去。叶长卿见状，脸色骤然大变，知道李慕白这是打算不惜一切代价攻城。就在这时，李星云手持丈八蛇矛，勒马于城下。纵声如雷，叶长卿，速速打开城门投降！我家将军可以留你一命，否则等到我们杀入城门，必将血洗整个太明城，让全城百姓为你的愚蠢付出代价。叶长卿紧握腰间龙渊剑，面色阴沉的可怕。继子玄，上官菩萨，萧虎。
高长天，你们四人随故一起出城杀敌。季子玄道：“殿下，不可鲁莽。龙腾军团的守将是李慕白，此人诡计多端，让城下敌将喊话，目的就是为了激怒殿下。殿下不能中计。”叶长青摇摇头，一脸肃然。李慕白也是人，虽有长胜将军的称号，但姑打算去试一试。说到这，他顿了下，继续道。尔等四人是大秦瑞士中的悍将，难道还惧怕李慕白？你们就不想和这名传奇战将交手？杀了他，你们将名扬天下。他岂会不知李慕白的强悍？奈何眼下局势，唯一的办法就是出城一战。李慕白和武天雄只是结盟，一旦他麾下龙腾大军遭受重创，一定会选择撤退的。太子在赌，赌李慕白和武天雄的结盟没有到固若金汤的局面。天下攘攘，皆为利往。天下熙熙，皆为利来。李慕白率领十万大军入秦，目的是想要分一杯羹。如果得知他被武天雄利用，一定会极度愤怒的。叶长青知道自己要做什么，只要在李慕白心底种下怀疑的种子，这场大战就有转机的机会。轰隆，轰隆，城门突然开启，叶长青身披银甲，腰悬龙渊，手持一杆亮银枪，纵马飞驰出城，背后正是季子璇、上官菩萨、萧虎三将率领一万大秦瑞士紧随。而他把高长天留在城内，一旦他们陷入包围。就让高长天关闭城门，到时候他们会想办法突围的。忽见叶长青领兵杀出，荒野上李星云、黄云战、韩北明三将皆是露出震惊之色。十万龙腾大军列阵城外，这个时候叶长青还敢出城，他们有点看不懂叶长青这波操作。真是天堂有路你不走，地狱无门自来投。三人当即从不同的方向朝着叶长青冲杀过去，大战一触即发。叶长青将长枪附于马背一侧，纵声如雷，杀。随故一起重创敌军，见太子身先士卒，冲杀在最前端。大秦瑞士爱好给斗志昂扬，紧跟在叶长青背后，所过之处，速杀之气弥漫，飞沙走石翻卷。大秦瑞士他们训练有素，所向披靡，一直都是一支让天下列国闻风丧胆的精锐军队，堪称是战争机器。虽然人数不多，却从来无一人敢小觑他们。这一刻，远处敌军阵营中，李慕白眉头紧锁，陷入疑惑中。龙腾大军围城的情况下，太子长青还敢出城一战？有气魄，有胆识，可是，一万大秦瑞士岂能撼动龙腾大军？此战之后，他必活捉太子长青，全歼大秦瑞士。至此之后，天下最强军团的名号非龙腾军团莫属。大将军，原来太子长青是个鲁莽之人。此时他出城一战，相当于把太明城拱手让给我们李慕白侧目看向萧凌飞公主。太子长青乃当世枭雄，绝对不会明知出城是死局。还带领瑞士出城一战，我想他会有后手的。说着话，他紧握手中乾坤囚龙棒，目光一直落在叶长青身上，随时准备出手。公主，此战我们可活捉太子长青，太明城大战很快就落幕了，到时候这场大战的主动权就落入我们手中。武天雄以为有魔族相助就可以为所欲为，他还是太天真了。萧林飞凝神注视着前方荒野上大战，大将军、黄将军他们三人能否击败太子长青？要不要派人出手相助？李慕白云淡风轻。太子长青一国楚军，何曾经历过沙场拼杀？黄云战三人皆是久经沙场的悍将，可以轻松击败太子长青。稍后，公主准备随我入城便是。他对黄云战、李星云、韩北明三将非常有信心。然而事实真是如此，在叶长青率领大秦瑞士前行中，重甲兵严阵以待，厚重的战盾立于荒野上，宛若一座固若金汤的墙壁。黄云战一声令下，漫天箭矢如飞蝗过境，从九天倾泻垂落，笼罩在瑞士身上。叶长青见状。手中亮银枪挥动如风车，飞矢被击落，没入地面上。他一骑当先，持枪冲杀而来，气势恢宏霸气，虽千万人无往矣。黄云战观之，力加马腹，手持方天画戟迎了上来。顷刻间，两人的兵戈已经缠斗在一起，大开大合，招招致命。上官菩萨、季子璇、高云天、萧虎四将率领大军，好像绝堤之洪流，朝着重甲兵杀去。与此同时，韩北明、李星云二人出现，勒马立。横戈拦路，砰，砰，兵戈撞击声传开。叶长青和黄云战鏖战百余回合，竟打得难解难分，胯下战马腾空而起，发出长鸣。没想到秦太子的战力如此强大，本将倒是小觑你了。叶长青道：“黄云战，大夏五虎将之一，你倒是有点战力，只可惜和李慕白一样没有脑子。大夏十万龙腾大军与武天雄结盟，欲要摧毁大秦，可你们有没有想过，大秦根基稳固，武天雄不过是一个反贼。”他有获胜的机会，龙腾、魔君、狼骑兵临城下，唯有你们龙腾军在疯狂攻城，你难道就不觉得奇怪？黄云战挥动手中方天画戟，凌空贯穿下去。秦太子，你想说什么？
。叶长青又道：“姑想说的是，你们不过是武天雄手中的一颗棋子，让你们在这里攻城，与大秦精锐殊死一战。武天雄坐山观虎斗，等到我们两败俱伤的时候，他可以轻松得到太明城，然后屠杀你们龙腾大军。魔君和狼骑联合起来，在龙腾军团重创的时候，你们有实力阻挡。”说到这，他顿了下，继续道。回去告诉李慕白，他太愚蠢了，不配位列天下神将。黄云战闻声有些失神，要真如太子长青所言那般，他们如此奋力一战，不过是在给武天雄做嫁衣。这时，叶长青瞅准时机，银枪横扫，枪尖的锋芒距离黄云战脖颈咫尺，长一寸的话就可以一枪封喉。黄云战惊慌失措，蚀骨的森寒瞬间袭遍全身，他提枪回马，朝着大军狂奔过去。叶长青没有纵马追击，知道他的目的达到了，只要黄云战把消息带回去。怀疑的种子就会在李慕白的心底里肆意滋生。敌军大阵中央，李慕白忽见黄云战纵马归来，面露疑惑之色：“黄将军为何撤回？”“大将军，我们中计了。”李慕白剑眉一挑：“何出此言？”黄云战道：“大将军，三路大军兵临太明城下，只有我们在攻城。泰安王的狼骑和魔君全部按兵不动。武天雄这是想让我们和大秦精锐拼个你死我活，他好坐收渔利。”李慕白点头，似乎想到了什么。这些是太子长青告诉你的，对吗？正是。李慕白怒道：“本将和公主早就猜到武天雄的意图。此战我们的目标是太子长青，抓了他就等于拿捏了秦帝的命脉。”黄云战尴尬一笑：“原来将军早有打算，末将这就去活捉秦太子。”李慕白提枪纵马：“今夜，你随本将去捉拿太子长青。”一支骑兵紧跟在李慕白背后，向叶长青杀了过去。见状，黄云战连忙追了上去，速度奇快无比。与此同时，距离太明城远的荒野上，叶道生一行人出现了。忽见官道上有百姓仓皇而逃的身影，他勒马力，飞身下马询问：“老人家，你是从太明城而来？”荒野上，从太明城逃出来的老者被叶道生拦了下来。他观察到老者背着包袱里只是一些简单的细软，说明他走得很仓促。叶道生已经猜到太明城方向应该是发生了战争。老人显然是受到了惊吓，在他表明身份、反复追问下，老人才选择开口：“打起来，打起来了！”太明城已经被包围，很快就会沦陷的。官爷还是不要去了。说完，他疾步向走去，不敢有丝毫的停留。叶道生意识到事情的严重性，当即飞身上马，朝着太明城方向狂奔过去。林玄，从此地赶往太明城需要多久？回殿下，黄昏时分可以抵达。你们随本王先行一步。叶道生说着，看向李青云：“你率领一千虎奔军随后赶来，见机行事，明白？”李青云点头：“殿下放心，交给我。”老三，相公有危险。我要和你们一起前去。古倾城突然开口，目光坚定地看着叶道生。放心，我不会成为你的累赘。叶道生本想说什么，话到嘴边又咽了回去。出发，骏马四风飒，瞬间消失在官道上。他只想第一时间赶到太明城，担心迟则生变。太明城下，李慕白和萧凌飞明知武天雄的意图，却还是派出战将迎战。他们真正的目标是太子长青。想要抓了叶长青来要挟秦帝太子长青，本以为李慕白在知道太安王的阴谋后会选择保存实力，可他万万没想到龙腾大军会选择迎战。不好，大夏敌军的目标是殿下。上官菩萨意识到这一点，纵马飞奔来到叶长青身边：“殿下，快回城！敌军是想活捉殿下。要是殿下落入大夏手中，这场大战秦会落入被动中，陛下都会束手无策的。”叶长青端坐在马背上，扫视沙场上飞奔来的敌将，只无法返回太明城。此刻，韩北明、李星云、基业、黄云战四将率领兵马冲杀过来，退，敌军有可能趁机杀入城内。眼下唯一能做的就是死战。李慕白想要抓孤没那么容易，必须要让他付出惨重的代价，让他知道大秦瑞士是不败的。众将士听令，随孤一战，血不流干，死战不休，声彻于空，久久回荡。背后一万大秦瑞士齐声高呼：“秦有瑞士，谁与争锋？秦有瑞士。”谁与争锋？沙喊震天，士气高昂。叶长青身先士卒，持亮银枪冲杀出去，目光落在李星云身上，长枪四流火一闪，轰鸣而至，与之兵戈撞击在一起。上官菩萨、季子璇、萧虎三将纵马与黄云战、基业、韩北明他们激战在一起，他们之间的战斗是棋逢对手，兵戈撞击声震耳发聩，十几个回合下来，旗鼓相当，毫无败绩，这也是正常的。黄云战三将是龙腾军团中的将领，骁勇善战。亦是久经沙场，上官菩萨他们是瑞士中的猛将，在大秦诸将中仅次于秦启、李敬仓、秦简，尤其是上官菩萨，骁勇异常，人莫能当。曾在秦启麾下参加了云前大战，杀进杀出，勇不可当，杀敌两千。
，后回京受封为武威将军。秦帝将他留在大秦瑞士中。此刻他与姬夜鏖战，两人皆是善使枪者，已经在马背上拼起枪法，你来我往，异常激烈。大秦瑞士和龙腾军团皆是两国精锐的军团，大战拉开序幕，一时间难分胜负。李慕白仗着人多势众，准备开启车轮战。在他看来，太子长卿率领万人出城。几轮大战下来，就精疲力竭，再无一战之力。到时候就是待宰的羔羊。这一刻，太子长卿出城迎战的消息已经传入武天雄耳中。他嘴角掀起得逞的笑意。云狼、扶苍，你们二人率领狼骑随本王前往南城。他留下蛮无双在这里牵制巷战和李靖苍，自己前去捉拿叶长卿。太子在手，太明城不攻自破。还有另一个重要的原因，绝对不能让太子长卿落入李慕白手中，否则有了这个筹码。最终获益者就是大夏帝国。城头上，李靖苍见武天雄率领狼骑向南城狂奔过去，心下暗叫不好，转头看向偏将询问：“太子殿下在南城情况如何？”回大将军，太子领兵出城了。李靖苍痛心疾首，知道太子还是太年轻了，守城上有一线生机。出城一战不是羊入虎口，他想要带兵去营救太子，却分身乏术。城外十万狼骑虎视眈眈，一旦没有他的镇守，狼骑随时会开始攻城。速去南城查看太子的情况，有任何情况随时来禀报。明金，他下令擂鼓鸣金，想让巷战回城，如此他就可以抽身去援助太子。轰隆巨响传开，宛若惊雷敲击在心脏上。巷战闻声，提将回马，不与蛮无双缠斗，带人准备回城。可是背后蛮无双根本不给他离开的机会。司风纵马而来，再次与巷战交手，想走，你问过我，巷战只能放弃回城，继续与蛮无双一战。两人皆心知肚明。清楚无法斩杀彼此，蛮薰儿，你去助你兄长一臂之力，不能让此将活着返回太明城。主上放心，交给我。蛮薰儿是一个毛头小子，手持双锤，纵马朝着巷战杀了过去。武天雄离开去了南城，敌军大军中却有魔主坐镇，他端坐在战车上，悠哉悠哉的样子，仿佛一切尽在他的掌控中。黄昏时分，天地渐暗下来，清风微徐，空气中弥漫着血腥之气。李靖苍端立在城头上。脸颊上尽是担忧之色，在蛮无双兄弟二人的联手攻击下，巷战苦苦坚持这么久，已是强弩之末。再打下去，必将陨落。他紧握手中兵戈，起身准备出城营救巷战。就在这时，一名士兵上前，在李靖苍耳畔低语一阵：“你说什么？宁王来了？这个时候，陛下怎么会让宁王来太明城涉险？人在何处？”回将军，马上登上城池。李靖苍转头看了过去，城池上，李靖苍忧心忡忡。在他看来，秦帝这个时候让叶道生前来太明城，就是为了给他上难度。敌军围城，太子已是生死难料。宁王叶道生无法修武，送来沙场前线，无疑就是炮灰。都说帝王心思难料，这一刻，李靖苍表示他对秦帝一无所知。就在他等候叶道生登上城池的时候，又一名士兵疾步跑了过来，躬身一揖：“禀大将军，我们在队伍中发现了小姐。”李靖苍闻言，脑袋瓜子嗡嗡的，真是一波未平，一波又起。李胜男什么时候藏身于大军中？他竟一无所知。太明城必将有一场殊死大战，李胜男混在大军中，随时有可能死于敌军手中。去把小姐看管起来，莫要让她乱跑。话音刚落，几道人影出现在城池上，为首之人正是叶道生。当李靖苍看到人群中还有太子妃古倾城的时候，头皮发麻。他们为什么要来太明城？这里是沙场，不是游乐场啊！尽管如此，他还是强装镇定，起身迎了上去。末将拜见宁王。叶道生连忙抬手扶起李靖苍，大将军不必多礼，眼下太明城战况如何？说着话，他朝城外看去，不见叶长卿的身影。大将军，我皇兄人在何处？李靖苍道：“回宁王，太子在南城和大夏龙腾军团作战，城外战将是何人？”黄陵军团，巷战。叶长生见巷战落入下风，已是强弩之末，随时会有性命之危。点恶，你出城助向将军一臂之力，斩敌将。点恶兴奋道：“殿下。”交给我，他纵身一跃，直接从城头上跳了下去，手持九名刀，朝着蛮无双、蛮薰儿两人狂奔过去。抬手间，手中一柄大刀飞出，击落蛮薰儿落下的巨锤。城池上，李靖苍看到眼前一幕，面露不可置信，一眼就看出点恶是一名绝世猛将。见他以一敌二，丝毫不落入下风。他目光收回，落在叶道生身上。宁王麾下怎么会有如此恐怖的神将？这时，前往南城的偏将返回，疾步行风上前。见叶道生立于城头上，连忙躬身一揖：“禀宁王，大将军，南城下太子被困。”简简单单七个字，让场内气氛瞬间紧张起来。古倾城转身就准备前往南城，却被叶道生一把抓住，柔仪：“皇嫂，你留在这里
，我去营救皇兄。”说到这，他朝着不远处城头上萧独孤看去：“先生，这里交给你。”李靖苍循声看去，才发现萧独孤的身影。此人何时出现的，他竟一无所知。殿下，这位先生是萧先生，一人可破百万师。叶道生留下一句话，手持腰间逐日剑柄，疾步朝着城池下走去，背后李凌玄、五虎、纪元三人紧随。殿下。南城外敌将是大夏李慕白，不可轻敌啊！李靖苍冲着叶道生的背影喊道：“不管他是谁，伤我皇兄者，死！”叶道生冰冷的声音传来，仿佛一把利剑插在李靖苍的心上。李靖苍目送叶道生离开，喃喃自语着：“这还是我认识的宁王。”方才叶道生留下最后一句话中隐藏着可怕的杀气。古倾城来到李靖苍身边，老将军不用担心，宁王他可以救回太子的。李靖苍，连太子妃都相信宁王可以救人。他突然意识到自己好像对叶道生一点都不了解，秦帝行事素来严谨，滴水不漏。这个时候派遣宁王前来，一定有他的深意。从叶道生带来的战将可以看出，或许宁王的出现会成为这场大战的转机。他偷瞄了一眼萧独孤，晚风起，两鬓青丝扬，一人立于城头饮酒，神情淡然自若，是城外十万大军如无物。到底是什么样的人，才能做到如此的淡定？想起叶道生说过，一人可当百万师，真的假的？世上真有如此猛人？李靖苍半信半疑地向城外看去，脸颊上泛起难以置信。典鄂以一敌二，竟追着蛮无双两人打，这也太猛了吧！典鄂突然从城内窜出，打得蛮无双兄弟二人毫无招架之力。敌军阵营中，魔主倏地腾起身影，阴冷的目光看去，此人是谁？不是说太明城内战将只有秦太子、李靖苍和向战？谁也没想到会半路杀出个典鄂，魔主怒不可遏，马上就要杀了向战，却让救了下来，送入城内。拓跋骁，你率领五百魔兵去杀了他！一名身披血红战甲的将领纵马飞奔而出，背后紧随五百魔兵向典鄂杀了过去。看到私风狂奔而来的敌军，典鄂手持九名刀，纵声狂吼：“我乃大秦虎贲将军典鄂，谁敢与我决一死战？”虎贲将军，李靖苍微微皱眉，思绪万千。大秦什么时候有虎贲军？他怎么一点都不知道？典鄂看着勒马不敢前行的敌军，憨憨一笑：“有点意思，殿下教我的话果然管用。”一句话吓得他们不敢上前了。这一刻，拓跋骁提将勒马，疑惑万分。他们收到消息，太明城内只有黄陵军团、大秦瑞士和飞虎军团。什么时候冒出一个虎贲军？难道城内还藏有其他大军？速去把消息传给主上。话音落下，他这才纵马向典鄂杀了过去。敌军这是又要车轮战了，典将军怕是会不敌。李靖苍担忧地说着，老将军就把心放在肚子里。典鄂一人能打十名战将，以他的战力，区区五百魔兵还不够他杀的。萧独孤轻抿一口酒，漫不经心地说着。李靖苍一步上前：“先生，可知典将军来自于何处？”萧独孤怔了下：“麒麟阁。”说到这，他顿了下，继续道：“老将军也是个八卦的人啊。”李靖苍，麒麟阁的战将，难怪，难怪，他突然想到了什么。既是麒麟阁走出的猛将，为何会效忠于宁王叶道生身上？到底有什么秘密？这一刻，叶道生带着纪元、李凌玄、五虎三人来到南城。城外沙喊声震天，火把摇曳闪烁，宛若一条条火龙翱翔在空中。高长天忽见叶道生走来，连忙迎了上去。末将拜见宁王，我皇兄情况如何？回宁王，太子殿下正向北边突围，武天雄和大夏三公主正在围攻。开城门，本王要出城营救皇兄。太明城，南门。高长天听到叶道生要出城营救太子长卿，脸色骤然大变，难以置信的看着叶道生，殿下。城外敌军层层包围，现在出城无异于羊入虎口，还请殿下三思。叶道生极目远眺，城外火把光芒摇曳，北边火光攒动，不用多想便知太子身陷重围。就算城外是刀山火海，本王也要出城，开城。他不可能看着太子长卿战死沙场，也不会让他身陷囹圄，落入武天雄手中。高长天还在犹疑，突然一柄长剑抵在他脖颈上，李凌玄沉声道：“殿下说了，让你开城门，开城门。”高长天无奈的下令，让士兵打开城门。叶道生递给李凌玄一个眼神，后者长剑归鞘，紧随其后离开。高将军，南城就交给你了，殿下放心，人在城在。高长空目送叶道生一行离去，少顷，城外荒野上传来一阵马蹄狂奔的声音。夜幕之下，叶道生四人纵马向沙场北边飞驰过去。纵使前方有十万龙腾军，他们义无反顾，视死如归。四人如何能杀出一条血路？高长天喃喃自语着。下令三千瑞士出城，随着叶道生一起前去营救太子。时下战况已经非常明了，龙腾军团和武天雄并没有打算要攻城
，他们的目标是太子，所以派出三千锐士出城，丝毫不影响城内的防御。夜幕之下，三千锐士紧跟在叶道生背后，宛若一道出鞘的利剑，朝着敌军冲杀过去。这一刻，叶道生眼里只有太子长青，前行中冲着纪元说道：“随本王杀敌，营救太子。”纪元手持陨天枪，纵马狂奔，如入无人之境，所过之处，敌军皆是被一枪挑飞出去，恐怖战役迸射。方圆百米内空无一人，殿下放心，小场面交给俺就行了。叶道生手持天龙槊，左右贯穿下去，凡是被他击中的敌军，战甲破碎，倒飞出去，他剑眉一挑，面露异色。这天龙槊威力竟如此恐怖！当初秦帝把天龙槊赐给他的时候，叶道生清楚威力没有如此强悍，到底是哪里出现了问题？娘子，他突然想到了什么？那一日离开皇宫的时候，在车辇里，道清洛把玩着天龙槊，一定是那时他动了手脚。才让天龙槊变得如此恐怖。有了神兵加持，叶道生摧枯拉朽，疯狂收割敌军的生命。这一刻，叶长青已经被武天雄、萧林飞二人合围起来。上官菩萨、纪子璇、萧虎三将与太子依靠而立。面对包围过来的敌军，他们已经做好赴死的准备。叶长青，莫要再挣扎了，你已经是强弩之末。武天雄冷声说着，摆了摆手，有一支兵马向叶长青冲杀过去。叶长青血染战甲，紧握长枪支撑着身子。武天雄。想让孤王投降，你别做梦了！只要一息尚存，孤就死战到底，血不流干，死不休。大秦瑞士誓死方休。武天雄不屑一顾：“叶长青，你有点骨气，可惜大局已定，你想死，本王就成全你。”说到这，他顿了下，继续道：“你先走一步，黄泉路上，你父皇很快就会来陪你的，你不会太孤独。”杀，杀！叶长青目眦欲裂。看着前方杀来的敌军，又一次提枪杀了出去。身边诸将义无反顾紧随，就算是死，他们也陪着太子一起。顷刻间，人影出现在大战中，一手持枪，一手持剑，宛若来自九幽的战神。尽管已是遍体鳞伤，却没有后退一步。大秦瑞士，谁与争锋？众将士随孤王杀，就算是死，也要死在冲锋的路上。此刻的叶长青已经是强弩之末，能够坚持到现在，全凭意志力。他脑海中一直有一个声音。无时无刻在提醒他，绝对不能倒下。敌军滚烫的鲜血喷洒在脸颊上，刺激着他的神经。每踏出一步，脚下便有一名敌军倒下，飞矢从肩膀贯穿过去。他把长剑插在荒野上，抬手将剑矢拔出，提剑猛地急冲出去。这一幕直接把武天雄、萧林飞二人看傻了，他们神情有些动容，不可置信地看着叶长青。没想到大秦太子竟如此难对付，杀了他，给本王杀了他！取太子长青首级者，赏万户侯。黄金万两，武天雄怒声咆哮着：“重赏之下必有勇夫。”他倒要看看叶长青能坚持到什么时候。一声令下，源源不断的大军又一次冲杀过去。这一刻，叶长青立于敌军尸体堆上，手扶枪柄，支撑着摇摇欲坠的身体，鲜血朦胧的双眼，看着模糊的敌军杀来。大秦、瑞士不退，孤士过河之卒绝不后退一步。武天雄，你想攻入太明城，就从孤王尸体上踏过去。殿下，殿下。上官菩萨、纪子璇二将上前扶着太子长青，后者强撑着站起身子。孤没事，继续杀敌。猩红的鲜血布满脸颊，就连垂落的发梢都在滴血。叶长青猛地抬头，纵声狂吼：“太子长青在此，谁敢上前一战？”声音回荡在夜空下，包围上来的敌军停了下来，完全被他的霸气震慑，无一人敢越雷池一步。上官，殿下伤势太重了，你背着殿下离开，我们二人留下来断后。纪子璇沉声说着。目光落在萧虎身上，他们已经做好了生死的准备。就在这时，一名士兵来到武天雄面前，禀王爷，一支秦军从太明城杀来，领军战将有万夫不当之勇，马上就杀到这里了。武天雄脸色骤然一变，是飞虎将军李敬仓。他得到确切消息，太明城内统帅只有太子长青、李敬仓和向战三人，后者被被困于东城下，分身乏术，不可能前来营救太子。唯一能出城的就是李敬仓，可是他若是出城，魔君马上会攻入太明城。看来李敬仓是要太子，不要太明城了。回王爷，来人是大秦明王，宁王叶道生。武天雄闻言，瞬间就不淡定了。宁王叶道生，不可能！武天雄不相信叶道生会出现在太明城下。魔主亲自派人前去咸阳城刺杀宁王，他是怎么活下来的？王爷千真万确，正是宁王。来将极其笃定地说着。宁王亲率三千瑞士杀了过来，麾下战将太过威猛，我军无一人可以阻挡。武天雄强装镇定，放声大笑。看来秦帝真是老糊涂了，送来一个太子还不够，还要把宁王送给本王。宁王一个废物而已，率领三千瑞士就想救人，简直是痴人做梦。
，萧凌飞出言附和：“太安王不必担心，叶道圣连灵丹都没有，无法修武的废物，就他还敢上沙场，我这就带人去杀了他。”昔日叶道生休妻，让他在咸阳城内颜面尽失，现在得知叶道生亲自送上门来，他发誓要亲手杀了叶道生。公主已是八品武者，斩杀一个废物还不是手到擒来？武天雄出言恭维：“公主去杀叶道生，太子交给本王就行了。”秦帝接连失去两名皇子，大秦就名副其实了。看着萧凌飞离去的背影，他脸颊上泛起狡黠的笑意。接连几次刺杀叶道生都失败了，说明他欺骗了世人，此子绝对不是废物。武天雄明知叶道生深不可测，却让萧凌飞带人前去阻挡，就是为他斩杀太子长卿争取时间。杀！不要给叶长卿喘息一口气的机会。另一边，萧凌飞率领龙腾军前来阻击叶道生，忽见迎面纵马飞奔而来的秦军。为首正是身披黄金龙甲、手持天龙兽的叶道生，见他私风纵马奔袭而来，如入无人之境。萧凌飞花容失色，这还是他认识的大秦三皇子。短暂的震惊后，他回过神来，一声令下，背后龙腾军拈弓搭箭，飞矢如瀑，向叶道生击射过去。叶道生定睛一看，发现大军中萧凌飞，黄道真气贯穿在长槊上，挥动如风车般，轻松挡下飞来箭矢。一人、一骑、一槊逆风而行，穿过垂落的箭瀑。在出现时，已经来到距离萧凌飞不远的地方。面对昔日和他有婚约的萧凌飞，他没有丝毫的手软，长槊如虹，破空贯穿，向萧凌飞攻击过去。萧凌飞拔剑相迎，在他眼里，叶道生还是那个无法修武的废物。下一刻，他就后悔了。叶道生长槊把他手中长剑击飞出去，他，他怎么会如此强大？自诩是八品武者，叶道生和他不是一个世界的人。直到此刻，他才明白，叶道生一直在扮猪吃老虎，他才是货真价实的强者。修为居然凌驾于他之上。叶道生，你隐藏的好深啊！萧凌飞暗骂一声，提缰回马，准备逃走。叶道生才不会给他逃走的机会，将紧握的长槊抛了出去。长槊宛若一条飞龙，破碎空间激射而出，径直从萧凌飞后背贯穿过去。看着胸前出现的长槊，他一脸不甘的跌落马下。龙腾军见萧凌飞被杀，吓得魂不守舍，瞬间就溃不成军，不敢迎其锋芒。叶道生纵马上前，抽出萧凌飞身上的天龙槊，继续飞奔前行，不曾看他一眼。无论是谁敢阻挡他营救太子，杀无赦。萧凌飞是大夏三公主又如何？此刻的叶道生完全一副人挡杀人，佛挡诸佛的气势。昔日他休妻萧凌飞，不返回大夏做他的三公主，还敢领兵前来作乱，和武天雄狼狈为奸，这样女人死不足惜。李林玄看着叶道生远去的背影，喃喃自语着：“殿下已是杀神，谁能想到殿下的武力如此恐怖？”他很庆幸自己选择效忠，在他眼里，叶道生文武双全，且胸怀天下。这样的人必将成为九州主宰，留在叶道生身边，一定有机会大展拳脚。与泰安王一战，不过是小试牛刀罢了。殿下，上官菩萨胸前中了一枪，鲜血喷溅如注。尽管如此，他还是搀扶着摇摇欲坠的叶长卿。此刻他们已经困兽之斗，精疲力竭。叶长卿持剑跪在地面上，大口喘息着：“父皇，儿臣尽力了。”随着话音落下，他又一次强撑着站了起来，想要发起最后一次冲锋，奈何身体已经不允许了。敌军看着踉跄摇晃的叶长卿，知道他再无一战之力，数十杆长枪贯穿过来，准备刺死叶长卿。就在千钧一发之际，突然一道长槊凌空击射下来，轰的一声插在荒野上，携带的强大真气把敌军震飞出去。一道马鸣长嘶声传来，武天雄循声看去，在火把光芒照耀下，一人出现在他视线里，不是别人，正是叶道生。此刻，叶道生提将勒马，胯下战马前蹄腾空，人影倾斜着。凌厉如剑的目光落在武天雄身上，叶道生，武天雄不可置信，明明让萧凌飞去阻挡叶道生了，他怎么会这么快出现？难道他被脑海中出现的想法吓了一跳，连忙摇了摇头，不可能，绝对不可能，叶道生不可能这么快把萧凌飞干死的。太阳王，我们终于见面了，宁王，好一个宁王，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。武天雄波澜不惊，本王只想杀太子一人，没想到你会送上门来。既然如此。本王就成全你叶道生飞身下马，一步来到太子长卿面前，一把扶着他倒下的身子。皇兄，道生来了，没事了。道，叶长卿话还没有说完，眼前一黑，直接晕倒在叶道生身上。看着伤痕累累的皇兄，叶道生怒火中烧。林玄、五虎，你二人护送皇兄他们回城。叶道生说着，把人交到两人手中，转身看向武天雄：“你死定了。”武天雄笑道：“宁王，就凭你想要杀本王？”太明城下，本王陈兵三十万，你拿什么杀我？靠你背后三千瑞士！太安王，你死定了！我说的，谁来也救不了你！叶道生身影猛地向前急冲出去，
，抽出插在沙场上，长硕向武天雄杀了过去。武天雄，你身为大秦泰安王，不思皇恩，谋逆造反，此为罪一也，当杀。勾结大夏，祸乱天下，此为罪二也，当诛。伤我皇兄，罪无可恕，此为罪三也，必死，必死。叶道生生如神罚，似在宣判武天雄的死期。武天雄不屑一顾，笑道：“叶道生，凭你还杀不了本王。”随着话音落下，他挥了挥手，背后一道道人影宛若鬼魅，从大军中掠出，刀剑纵横杀向叶道生。泰安王有恃无恐，皆因麾下的江湖武者。叶道生率领三千瑞士，能掀起什么浪花？叶道生持枪而行，迎上杀来的江湖武者。他已是九品武者，放眼江湖也是一名高手，宗师不出，所向披靡。一人一枪杀入人群中，长枪纵横如龙，每一次贯穿下，必有江湖修士死于枪下。叶道生四处铡猛虎。神龙入海，打得江湖修士节节败退。马背上，武天雄大惊失色，终于明白了为什么叶道生会如此快出现。想来萧凌飞已身死，宁王，你隐藏的好深。武天雄意识到叶道生欺骗了所有人，知道不可能轻易除掉他，速去通知魔主前来。想要镇压叶道生，唯有魔主亲自出手。殿下，俺来助你一臂之力。纪元纵声如雷，提着陨天枪杀来，宛若一个战斗机器。所过之处，泰安狼骑如草芥。一枪挥出，人仰马翻。武天雄瞳孔一缩，大惊失色。宁王麾下竟有如此神将，他是久经沙场的悍将，一眼就看出纪元神勇无双，乃是天下少有的猛将，自诩掌控了咸阳城所有的情报，到头来却发现对叶道生一无所知。世间有人谤他、欺他、辱他、笑他、轻他，他居然都可以隐忍。宁王真不简单啊！纪元，去杀武天雄，本王要看到他的手机。叶道生以摧枯拉朽之势收割江湖武者，不远处传来纪元的声音：“殿下放心，不砍下武天雄的首级，俺三天不吃饭，一天不吃饭，纪元就软的不行。敢说三天不吃饭，由此可见他的决心。”武天雄，吃俺一枪！纪元猛地向前狂奔过去，以无敌之姿横扫千军。泰安狼骑骁勇善战，可是，在纪元面前，就像是待宰的羔羊吃。一道破风声传开，叶道生手中天龙兽飞出，从急冲过来的武者胸前贯穿过去。抬手腰间逐日剑出鞘，他挥舞着长剑，犹如战神下凡，无人可挡，一人力敌源源不断的江湖武者。直到这一刻，江湖修士才发现叶道生的恐怖修为凌驾于他们之上。众人身影下意识向后退去，持剑的手臂颤抖着。叶道生每踏出一步，他们就想退一步。武天雄看着落败的江湖武者，心下骇然。再见叶道生提滴血长剑杀来，好像杀神临凡。他怎么会如此恐怖？唰，人影腾空而起。叶道生持剑而立，剑气如龙，呼啸而下。江湖武者皆是被一剑封喉。这是什么剑法？武天雄惶恐万分，抽出腰间佩剑，身影从马背上腾起，主动出手向叶道生杀了过去。本是一方枭雄，拥有九品修为，看出叶道生的修为后，坚信自己可以击杀。叶道生，本王是低估了你，看来你才是最大的威胁。既然来到太明城，你休想活着离开。叶道生沉默不已，眼中杀意迸射，身如游龙。朝着武天雄杀了过去，长剑在空中碰撞，声彻于空，震耳发聩。数十回合下来，武天雄不落下风，嘴角掀起狡黠的笑意。叶道生，你也不过如此。确定叶道生的修为后，只待魔主前来，就是他的死期。轰！一声巨响传开，两人身影分开。武天雄负剑而立，强大的真元迸射。叶道生，你比太子长清强一点，不过也就一点点。你们兄弟二人的命，本王要了。说着话，他嘴角掀起得逞的笑意。回首向背后看去，魔主，你来了。叶道生察觉到魔主的气息，纪元，我们撤。他身影凌空飘落在马背上，率领瑞士向北边突围出去。有纪元的狂怒斩杀，泰安狼骑不敢阻挡，纷纷退避，让出一条通道。请魔主出手，别让宁王逃走。武天雄急切的声音响起，魔主踏空而行，速度奇快无比，瞬间就出现在叶道生背后虚空中。就在他准备向叶道生出手的时候，一道火光激射而来，宛若天火垂落。魔主大惊失色，身影向后倒飞出去，不敢硬刚飞来火蛇。天地灵火，他震惊地说着，再抬头看去，发现叶道生已经突出重围，消失在夜幕之下。他竟拥有天地灵火，他怎么会拥有天地灵火？太匪夷所思了。魔主一直喃喃自语着，身影回到武天雄身边，后者出声问道：“魔主，怎么能让叶道生逃走？宁王不好杀呀。”魔主此言何意？武天雄一脸诧异，魔主可是宗师巅峰的强者。如此修为，还杀不了叶道生。宁王拥有天地灵火，这般宝物出现在他手中，就算是本座亦不敢轻易出手
，稍有不慎就会灰飞烟灭的武天雄博览群书，自知天地灵火的存在。不过那都是传说中的宝物，怎么会出现叶道生身上？他真的越来越神秘了。魔主，如此一来，我们是不是奈何不了叶道生？小问题，明日让我师弟出战，他身怀宝物，可以收走宁王的天地灵火。魔主信心十足的说着。宁王失去天地灵火，本座杀他如碾死一只蝼蚁般简单，就让他多活一夜又如何？话音刚落，一人一骑，身披白甲而来，正是大夏李慕白。他环顾四周，未见萧林飞的身影。太安王，我家公主人在何处？李将军，三公主死于夜道生剑下。李慕白瞳孔放大，震惊万分，奉命前来攻打大秦，还要保护萧林飞的安全。现在公主战死沙场，他如何向下帝交代？这时。几名龙腾军士兵抬着萧凌飞的尸体上前，一名校尉惊慌失措，声音微颤：“大将军，三公主被宁王一枪击杀，还请大将军为公主报仇。”李慕白看着萧凌飞的尸体，迟疑了许久：“法科，你带领一支小分队送公主凤体回国。宁王杀我大夏公主，本将军必取他性命。”午夜时分，突围出来的叶道生、纪元二人带着大秦瑞士回城，巨石三千瑞士，归来只剩下不足一千人。叶道生飞身下马。来到一名战将身边，把战死的兄弟统计出来，全部交给本王。他们都是大秦的英雄，待到大战结束，本王会厚葬这些兄弟。他们的家人是英雄的遗孀，本王会善待他们。说话间，他拍了拍战将的肩膀：“此事交给你，所有兄弟一个不能拉下，明白？”王爷放心，末将保证完成任务。叶道生点头，其他人回军营休息。安排好一切后，他带着纪元回到府邸，在得知太子还处于昏迷中，叶道生第一时间找到消毒菇。夜如墨，月如钩，清风吹过，空气中弥漫着肃杀、血腥。消毒菇坐在楼阁之巅，手持酒葫芦，仰头望天，看着漫天繁星。叶道生身影出现，清风扬起衣衫，他负手而立。先生，皇兄的伤势。消毒菇把酒壶扔给叶道生，殿下喝口酒，上好的最先酿。叶道生抓住酒壶，却一点心思都没有。先生，你看过皇兄的伤势到底严不严重？无妨，一点小伤。老朽已经医治过，卧床几日就痊愈了。萧独孤缓缓开口说着，顿了下，继续道：“坐下歇会。今夜太明城的月亮很圆啊。”叶道生在他身边躺下，仰头轻抿一口醉仙酿，轻咳一声：“先生，玉前辈已经回到你身边，为什么还要酒不离手？”殿下，你以为老朽喝的是酒？萧独孤顿了下，继续道：“老朽喝的是岁月。”说到这，他似乎想到了什么。殿下，方才在城外为什么突然撤走？殿下这是一点机会都不给老朽啊，先生，有点虚伪了。你想要出手，魔主还有机会出现在城下。萧独孤尴尬一笑，殿下前来太明城的时候，王妃特意交代过，殿下没有生命危险的话，老朽是不能出手的。娘子还交代你什么了？萧独孤，没有了。殿下不要误会，王妃都是为了你好。太明城一战是千载难逢的历练机会，老朽和王妃都相信殿下一定可以的。先生的意思是，本王没有生命危险，你是绝对不会出手的。没错，老朽不能违背王妃的意思。叶道生苦笑一声：“我家娘子对我真好啊。”萧独孤附和：“是啊，王妃为了殿下可是操碎了心。”城外，敌军大帐内，武天雄、魔主、李慕白三人正在商榷明日攻城之事。宁王出现，太明城内情况未知。本王觉得明日先让江湖武者入城，他们可以重创宁王麾下战将，为我们攻城解决不少麻烦。武天雄沉声说着，侧目看向李慕白：“将军麾下宗门武者可以一起出动了。”李慕白脸色微微一变。没想到军中藏有宗门武者的事情，早已被武天雄知晓。太安王放心，明日入城一战，大夏宗门武者会出手的。魔主可否派出几名长老？如此便可万无一失。明日魔族强者会由我师弟带领，定会把太明城闹得鸡犬不宁。魔主运筹帷幄，顿了下，继续道：“必要的时候，本座会出手的。”其实他从心底里垂涎叶道生身上的至宝，拥有天地灵火，此子注定不凡。他早已打算暗中潜入太明城。等到叶道生身上灵火被收走后，他再出手取其性命。王爷等我师弟的信号，届时再开始攻城。里应外合，太明必破。武天雄面露喜色，有魔主的部署，李将军的协助，明日之战我们必胜。他志得意满，坚信明日就可入主太明，除掉叶道生和太子，没有这两块绊脚石，咸阳城就是探囊取物。拂晓时分，叶道生正沉浸在修炼中，房间外传来古倾城的声音：“三弟，夫君醒了，找你过去。”他那脸气息，推开房门来到院中，与古青城来到房间内。此刻太子长青已经转醒，脸色苍白如纸。忽见叶道生前来，试图想要起身，却被扶住了。皇兄，你身上有伤，莫要乱动。嗨嗨，老三
，这次多亏你及时出现，否则我就交代在太明城外了。皇兄见外了，你有兄弟，谁敢伤你，我必杀他。叶道生帮太子掖了掖背酒，皇兄，你就安心养伤，接下来的大战交给我。叶长清道：“沙场凶险，你小子可要注意。我听倾城说，你可以修武了，是真是假？”叶道生点头，是可以修武了，不是很强，主打的就是一个低调。好好好，无帝可以修炼了。此乃大秦姓氏，叶长卿有些激动，身上伤口撕裂，接连一阵咳嗽。老三，你出入武道，修为太弱，不要和武天雄硬刚，有事多和大将军、向将军他们商量。皇兄好好修养，我知道该怎么做。叶道生安抚着太子，突然房间外传来李凌玄的声音：“殿下，大批江湖武者潜入城内，开始猎杀我军士兵。”闻言，叶道生站起身子：“有劳皇嫂好好照顾皇兄了。”说着话，他推门离开房间，一侧李凌玄道：“殿下。”武天雄故技重施，想要借助江湖势力来击杀城内将士。现在我们怎么办？无妨，随本王去看看。两人离开府邸，纵马向城门口疾驰过去。这一刻，城内江湖武者四处杀戮，他们好像日出前的最后一抹黑暗。利用玄妙的身法，相继偷袭成功，杀得大秦士兵措手不及。等叶道生来到城门口的时候，已有百名士兵死于他们手中，尸体横于长街之上。他端坐在马背上，环顾四周，云淡风轻道。诸位都是为了本王而来，现身吧。话音落下，长街两侧楼阁上人影攒动，速度极快而来。短短几分钟，已有百人出现，他们凌厉的目光充满了杀意。宁王，你的死期到了，给我杀！黑袍老者森冷的声音传开，江湖武者挥动兵戈，朝着叶道生杀来。就在这时，叶道生突然开口：“等一等。”清晨帘幕卷清风，日出东方天破晓，太明城内肃杀之气弥漫。充斥在每一寸空间内，长街两侧江湖修士拔剑相向，直指在叶道生身上。大战一触即发，叶道生突然开口叫停，众人目光齐刷刷落在他身上，好奇叶道生究竟想玩什么把戏。叶道生从衣袖中取出一枚令牌，对准面前众人：“盟主令在此，谁敢造次？”江湖武者闻言，注视着叶道生手中令牌，他们大惊失色，身影下意识向后退去。武林至尊，盟主圣令，号令天下，莫敢不从。持盟主令者。就是江湖至尊，可号令天下群雄。众人惊恐万分，觉得难以置信。江湖盛传盟主令只有两枚，一枚在武林盟主东方瑶手中，一枚消失不见。也有传闻，另一枚盟主令在九仙人手中。可是为什么叶道生会手持盟主令？他和武林盟天门有关系，还是和九仙人有关系？众人思绪飞转，知道不管叶道生和谁有关系，那把盟主令交给叶道生，说明极其器重他。况且两座势力都是他们招惹不起的存在。天门江湖第一势力，一门可灭一国，毫不夸张。九仙人，九州最古老的陆地神仙，一剑可当百万师，摧城、碎星、揽月，天上逍遥仙，人间九剑仙。扑通，扑通，长街上江湖武者纷纷跪地，齐声道：“拜见宁王，我等愿听宁王的号令。”一时间，叶道生就像是高高在上的武林至尊，所有人跪地膜拜，心生臣服之念。他们效忠于武天雄是为了修炼资源，现在臣服叶道生是为了活命。这些人很能拎得清，只有活着才有无限可能。要是与叶道生为敌，他背后无论是天门还是九仙人，都会让他们求朝天的。转头叶道生麾下，也许还是一场机缘。看着长街上江湖武者相继跪地施礼，韩伯光一个人站在尘封中凌乱了。他是魔主的师弟，奉命带人江湖武者入城斩杀叶道生。做梦都想不到画风会变成这样。顷刻间，他成了孤家寡人。入城的江湖武者倒戈，只有他一人是真的来杀叶道生的。这是闹啥？韩伯光心底咯噔一下，日塌了。叶道生收起盟主令，缓缓抬手，示意众人起身。威力的目光落在韩伯光身上：“你还不先跪为敬，怎么还想杀本王？”是，是。话音刚落，长街上江湖武者非常自觉把兵戈直指在韩伯光几人身上，把他们围得水泄不通。魔族前来只有八人，面对两百名江湖武者的包围，他们成了待宰的羔羊。拿下！叶道生一声令下，江湖武者向韩伯光八人发起进攻。长街上大战开启，瞬间乱作一团。韩伯光心里明白，无法将场内江湖武者全部斩杀。他掠动身影，猛地向叶道生急冲过去。叶道生岂会惯着他？长剑出鞘，迎了上去。与韩伯光这样的强者交手，才是最好的历练。游龙剑法施展，剑气游走于空，笼罩在韩伯光身上。韩伯光怔了下，显然没想到叶道生敢主动出手。两人皆是九品武者，孰强孰弱？只有打过才知道。这一刻，魔主身影出现在城内楼阁上，福克尔氏把一切尽收眼底，瞬间面露疑惑，不解为何江湖武者会围攻魔族修士。
，到底发生了什么？就在他疑惑之际，一道人影凌空飘落下来，萧独孤一袭青山，双手负背而立。魔主察觉身边来人，连忙转头看了过去。阁下是？魔主打量着萧独孤，竟发现自己无法看透眼前之人，近在咫尺，却给人感觉虚无缥缈，毫无真元波动，威压似无法逾越的大山。你是魔主？好弱！魔族落寞至此，而安敢出来造次？萧独孤云淡风轻的说着。相比于曾经称霸九州的魔族，如今的魔族太过微弱了。真不明白魔主怎敢出来为非作歹？你究竟是什么人？魔主强装镇定询问。面对萧独孤的威压，他连出手的勇气都没有。听说你要杀我家殿下，可有此事？萧独孤寒声说着，九天之上飞剑贯穿，直指在魔主身上。跟我走吧。看着近在咫尺的飞剑，皆是由真元凝聚所化。魔主似乎想到了什么，声音微颤：“你，你是九剑仙。”知我身份，还要挣扎？九剑仙乃是九州泰山北斗，他怎么会和宁王扯上关系？魔主心下骇然，好奇叶道生究竟是如何做到的，竟能得到九剑仙的垂青？九剑仙前辈，放过一条生路，就当我没有出现过。魔主祈求着，我马上离开太明城，至此再不踏入大秦半步。你的去留，生死，我无法做主。萧独孤说着，青灰衣袖，剑气丰脉，魔主一动不动，体内真元无法催动。在萧独孤面前，他就是个人形玩具。曾经引以为傲的修为，与萧独孤相比不值一提。萧独孤拎着魔主，好像老鹰抓小鸡一样，几纵之下消失在楼阁之巅，在出现时已回到小院内。五虎，去通知殿下，老夫有礼物送给他。先生，他是谁？五虎闻声，瞥了眼魔主，出言询问。魔主，五虎如遭雷击，不敢有丝毫的怠慢，疾步寒风离去。魔主端坐在石案旁，经脉背风。瞥了眼正在悠闲饮酒的萧独孤，他就像做错事的孩子。前辈，别这样，有话好好说。闭嘴，别打扰我喝酒，不然我干你。一个干字，吓得魔主瑟瑟发抖，菊花不由得一紧，再也不敢开口说话。且说长街上，叶道生和韩伯光激战在一起，百余回合未分胜负。不过韩伯光已经落入下风，至于魔族其他人，在江湖武者的围攻下，已经被乱刀砍死了。韩伯光有些急了，他入城斩杀叶道生，皆因天地灵火。没想到叶道生并不仰仗灵火，剑道一样恐怖如斯，杀不掉，真的杀不掉。剑似游龙，翱翔天地。这般剑道造诣，久攻不下，好气哦。人影向后倒飞出去，脚尖从长街上划过。韩伯光稳住身影，发现胸前出现一道剑痕，鲜血染红衣衫，其之身可见白骨。一时间，他不敢轻举妄动，只是戒备的打量着叶道生。就在此刻，五虎出现在长街上，喊道：“殿下，先生找你回去，说是有礼物送给你。”叶道生怔了下，狐疑萧独孤这个时候会送他什么礼物？先生可曾说过要送本王什么？五虎道：“一个人是魔主。”长街上，韩伯光听到两人的谈话，脑袋瓜子嗡嗡的。他师兄是什么修为？怎么可能被抓？不可能，绝对不可能！五虎喊那么大声，难道是怕他听不到？叶道生身影一闪，朝着愣神的韩伯光杀了过去。剑光愈发极快，令人防不胜防。四周其他江湖武者也围攻上来。一时间，韩伯光处于下风，仓皇躲避之下，身上的伤痕越来越多。此时，叶长生把黄道龙气萦绕在逐日剑上，每一道剑光划过，隐约有龙吟响起。宁王，你的剑怎么突然变得如此之快？韩伯光觉得匪夷所思。面对叶道生的快剑，他已无招架之力。他明明一开始就可以将他击败，为何要等到现在？逗他玩呢？叶道生笑了。本王是快剑手，手有多快，剑就有多快。为什么你一开始不使用快剑？没有你，本王如何磨练剑技？能杀你就是不杀，就是玩。韩伯光闻言，心态炸了，仓皇躲避长剑的贯穿，最终还是让叶道生一剑穿透肩膀，身影被挑飞出去。砰！人影狠狠跌落在地面上。叶道生沉声：“五虎，插上他，回府。”叶道生转身潇洒的离去。长街上江湖武者看着他的背影，一个个心有余悸。他们庆幸选择沉浮，否则都将葬身在叶道生剑下。韩伯光上九品武者都不敌叶道生，他们如何能够将其击败？不对啊！大秦传闻三皇子叶无道没有灵根，无法修武。草，传闻都特么的是骗人的！他们管这样的少年天骄教不会修武。短暂的震惊之后，众人连忙起身追向叶道生。不一会儿，他们就出现在府邸外。这一刻，城外大帐内，武天雄、李慕白二人还在等候韩伯光传消息出来。三军严阵以待，时刻准备攻城。两人知道此刻太明城内已是一片混乱，相信很快就会有信号传出来。殊不知，给他们传信号的人，这一刻都跪在叶道生面前。府邸小院里，五虎带着韩伯光出现，
，后者看到魔主端坐在石案旁，瞳孔放大，不敢相信是真的。是师兄，你怎么也在这里？魔主哭笑不得，一时间竟不知如何回答韩伯光。他现在的处境还不明显，怎能问出如此愚蠢的话？萧独孤放下酒壶，毕恭毕敬：“殿下，这糟老头子坏得很，躲在暗处鬼鬼祟祟的。老夫刚好路过，就把他给抓回来了。殿下看如何处置吧。”鬼鬼祟祟，刚好路过。魔主面色一沉，静静地看着萧独孤：“我信你个鬼！这个老六就是为了抓他才降临的。”魔主，是吧？叶道生寒声说着，尽管和魔主素未谋面，可他身上的气息很熟悉。昨夜前来追击他的人就是眼前魔主。说吧，武天雄除了让你们入城刺杀外，还有什么部署？师兄，不能说！韩伯光喊道。话音刚落，五虎的大刀已经抵在他脖子上。就你特么话多！魔主，本王把机会给你了。”叶道生说着。递给五虎一个眼神，拖下去，乱棍打死。五虎拖着韩伯光离去，声嘶力竭的大喊：“师兄，不能说！你要说了，他们是不会放过你的。”我说。魔主突然开口：“知道要是不说，必死无疑。说了，也许还有一线生机。”他可不是韩伯光那样的瓜皮。他心态彻底崩了。本以为魔主会守口如瓶的，早知道是这样，他就主动交代了：“宁王，别杀我，我什么都愿意说。”韩伯光的声音传来。我知道师兄和泰安王勾结的所有事情，当日陨仙山刺杀你父皇的事情，就是魔主和泰安王部署的。那一次是魔主亲自出手的。呜、哦，别杀我，我什么都说。五虎，把人插过来。叶道生笑着说道：“魔主，瞬间就凌乱了，真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。”刚争取到的一线生机，韩伯光瞬间给他掐灭了。叶道生看着被拖过来的韩伯光，说吧：“你们还有什么计划？”殿下，我要是都说了。能给条活路不？老韩愿意给殿下当牛做马。韩伯光弱弱的询问道：“五虎，打死吧！”别别别！我说。韩伯光看了眼面如猪肝的魔主，殿下，我奉魔主之命入城刺杀，一旦得手，就传消息给泰安王。到时候，武天雄和李慕白就开始攻城，里应外合拿下泰明城。魔主让我入城刺杀，是因为殿下身上有天地灵火，正好我身上有一件可以收取火焰的宝物，我愿意把宝物献给殿下，求放过。叶道生十分满意的点点头，知道韩伯光所言属实，心下瞬间定计，打算给武天雄和李慕白来一个请君入瓮。他转头看向魔主，阁下还有什么补充的？魔主面如死灰，知道大势已去，刺杀秦帝的事情暴露，叶道生是不会放过他的，索性就直接闭口不言。叶道生冷冷一笑，逐日剑出鞘，从魔主脖颈上划过，一剑封喉，鲜血喷溅在石岸上，这一幕把韩伯光差点就吓尿了。没想到叶道生杀伐果断。毫不拖泥带水，呜呼！去通知大将军，向将军前来，快去！叶道生也有打算，所以还不能杀了韩伯光先生，先把他留给你，我去去就回。去吧。萧独孤目送叶道生离去，喃喃自语着：“殿下牛逼，宗师巅峰的修士，说杀就杀，留下在王府烧火不香，帮王府养马不香，暴殄天物。要是我就把他拴在王府内，让他看家护院。”说到这，他轻抿一口酒，神经兮兮：“殿下已经有我。”当然不需要这些垃圾，少请。李敬仓、向战、点恶、李灵玄、纪元、上官菩萨等人全部出现在府邸后院。此刻庭院内已经站着百名江湖武者，这一幕把众人给看傻了。叶道生见人已到齐，缓缓开口：“大将军，向将军，本王打算打开城门，请城外敌军入城。”看着众人一脸茫然，叶道生将他的计划和盘托出，并且每一步都做了精密的部署，运筹帷幄，决胜千里。好一个请君入瓮！诸位，开始行动吧。众人领命，按照部署行动。叶道生看着他们离开的背影，嘴角掀起一抹弧度。就在这时，眼前出现一道光幕：斩杀魔主，斩杀魔主，获得奖励魔骨一块，天魔宫一步。没有了吗？完了吗？这一次的奖励有点过于简单了。叶道生以为会掉落修为卡，没想到空欢喜一场。很快他就调整好心态，有魔骨和天魔宫也不错。当务之急是先解决武天雄和城外敌军，等返回帝都再研究魔骨和天魔宫。萧独孤身影出现在叶道生旁边，殿下一番部署，太明城的大战要提前结束了。到时候喝庆功酒的时候，记得给老夫搞一壶。叶道生笑了，先生放心，大战落幕，我会派人收集天下美酒给你送去。此战可以大获全胜，先生当居首功。若非先生抓来魔主，一切不会如此顺利的。萧独孤摆了摆手，殿下，老夫退下了。叶道生目送先生离去，双手负背而立，极目远眺，站起，泰安王的末日到了。韩伯光，到你表现的时候了。一切听殿下安排。半个时辰后，五虎身影出现在府邸中，疾步来到叶道生面前，躬身一揖：“殿下，部署结束。”
。叶道生点头，韩伯光，动手吧。韩伯光站起身子，抬手将信号弹释放，烟雾四灵蛇直冲天穹，紧接着在虚空中绽放，好像绚丽璀璨的烟花。做完一切，他怯生生的看着叶道生，殿下得罪了，走吧。接下来的剧情是这样的：城外，武天雄和李慕白看到虚空出现信号，当即下令大军开始攻城。浩浩荡荡的大军似洪流席卷，当他们逼近太明城的时候，城门突然开启，一名江湖武者施展身法出现在武天雄战马前。王爷，城门已开，请速速入城。宁王被我们控制了。武天雄闻言，面露狂喜之色，一切比他预想的还要顺利。不枉花费大量的资源，请来这些江湖武者，此战能取得胜利，他们起到关键的作用。入城。等到武天雄和李慕白带人出现在太明城内，长街上，韩伯光控制着叶道生。正和李靖仓、向战二人对峙，武天雄把一切尽收眼底，提将勒马。宁王，你终于落入本王手中，放心，本王现在不会杀你。等本王攻入咸阳城内，会当着你父皇的面杀了你，让他体验下痛失爱子是什么感觉。来人，把宁王带下去，严加看管。两只狼骑持戈上前，准备从韩伯光手中接过叶道生。这一刻，韩伯光却压着人主动上前：“王爷，老夫亲自把人交给你。”武天雄纵身跃下马背，神情戏谑无比，想要再次羞辱叶道生。可接下来的画风突然变了，两把长剑同时直指在武天雄身上。猝不及防之下，武天雄来不及躲避，被两柄长剑刺破战甲，身影向后倒飞出去。看到这一幕，马背上李慕白彻底懵逼了。突如其来的变故让他意识到大事不好。武天雄稳住身影，看了眼胸前，多亏有金丝软甲挡下两人的攻击，不然两把长剑就透体而过了。劫后余生。他昂首看向韩伯光，怒声道：“你疯了！知道自己在干什么？”韩伯光道：“武天雄，太明城就是你的葬身之地。”叶道生，武天雄，欢迎来到太明城，给本王杀！一声令下，城内江湖武者蜂拥而上，刀光剑影纵横杀向武天雄。一时间，他脑袋嗡嗡的，为什么会这样？眼前江湖武者都是他的人，怎么会听从叶道生的命令？泰安王，我们中计了！李慕白纵声提醒。回马准备离开太明城，撤，先撤出太明。叶道生笑道：“既然来了，一个也别想离开。”哐哐，哐哐，兵戈碰撞声响起。城头上，李青云带领弓弩兵出现，一声令下，箭矢如雨，凌空击射下来。城内泰安狼骑和龙腾军慌乱阻挡，顷刻间已有千人中箭身亡。武天雄抬手一剑，把江湖武者击退，腾空而起，飘落在马背上。提江想要冲出城去，见前路布满了尸体，出城无望。只能弃马离去。叶道生纵身跃起，朝着逃走的武天雄追了过去。大将军，向将军，一切按计划行事，降者不杀，胆敢反抗，就地斩杀。声音回荡在长街上，人影紧跟在武天雄背后。泰安王，扶出吧，你逃不掉的。武天雄闻声，回首看去，见背后只有叶道生一人，心生杀意，带着叶道生向小巷里逃去。等他进入小巷，忽见前方出现一人，不是别人，正是魔主。见到魔主的身影。武天雄又觉得他行了。叶道生，本王承认你是一个很好的对手，比你父皇当年妖孽的多。可惜一切该结束了。说到这，他朝着魔主看去。魔主，动手吧。嗯，怎么一点动静没有？武天雄并不知道，眼前的一切都是叶道生部署好的，就连他出现在小巷中，都在叶道生的计划中。沿途皆有大秦士兵和江湖武者，这条小巷是武天雄唯一的归宿，所以他才会让人把魔主的尸体放在这里。武天雄。这是本王送给你的第一份礼物，看看喜欢吗？他什么意思？武天雄不明白叶道生话中之意，再次喊道：“魔主，快出手击杀叶道生！”不用喊了，魔主已经死了，我杀的。叶道生轻声说着，却如惊雷般击中在武天雄的心头上。不可能，绝对不可能！武天雄无法相信叶道生杀了魔主，他很清楚魔主的实力，宗师都不被放在眼里，叶道生如何杀得了他？他怀揣着疑惑，朝着魔主走了过去。当看到魔主脖颈上的剑痕，他才相信魔主真的死了。魔主是他最强的底牌。武天雄，你输了，束手就擒吧。武天雄知道他输了，且是一败涂地。可是他不甘心，多年的部署毁在叶道生手中。此刻他像发疯的凶兽，猛地向叶道生急冲过来。宁王，我要杀了你！叶道生转身离去。纪元，打残就行了，带回去交给父皇处置。一名彪形大汉出现在小巷中。挡在武天雄面前，来人正是手持陨天枪的纪元，好似一尊怒目金刚立于天地间。武天雄只能眼睁睁看着叶道生的背影渐行渐远，愤怒的咆哮声响起，来发泄内心的不甘纪元一步步逼近武天雄。太安王，遇到我，你遭老罪了。小巷外，
。叶道生看着长街上厮杀的大军，知道这场大战即将落幕，把武天雄交给纪元，他插翅难逃。从萧独孤口中得知，纪元是一名九品战将，这般神将九州少有，武天雄不可能是他的对手。魔主陨落，败局已定，武天雄不再意气风发，而是心灰意冷，心境的改变已经落入下风。这一刻，他心思都在李慕白身上。本着既来之，则安之的原则，十万龙腾军团敢踏入大秦之地，他们都将埋骨于此。李慕白是天下名将，杀之，大夏痛失一名神将，国力一落千丈，短时间内无法再威胁到大秦。长街尽头，龙腾军团后军变前军，仓皇而逃，在箭雨肆虐下损失惨重，还是有部分兵马冲出太明城。李慕白身中一箭，左肩上猩红的鲜血溢出战甲，他抬手折断箭矢，立加马腹飞奔离去，诸将紧随其后。冲出太明城的瞬间，他们长出一口气，以为如此便有撤走的机会。就在这时，正前方突然出现两队兵马，为首之人正是点鄂、李凌玄二人。一时间，李慕白大军再次陷入危局中，后有李靖仓、向战二人追击。面对如此困局，李慕白没有一丝慌乱，脑海中思绪飞转，瞬间定计带领大军从右翼撤走。眼下顾忌不了太多，能冲出大秦兵马的围困，已是他最后的倔强。城外乱作一团。谁能想到如日中天的大夏龙腾军，泰安狼骑会在短时间被杀得毫无招架之力，兵败如山倒。龙腾、泰安两支军团虽在人数上占据上风，奈何士气太一蹶不振，仓皇逃窜之下，哪有一战之力？不知何时，叶道生出现在城头上，身披龙甲，手持天龙槊，腰悬逐日剑。城外的追逐之战尽收眼底，世人皆知穷寇莫追。可他给李靖仓、向战、点鄂。李凌玄众将的军令是：穷寇必追，活捉武天雄、李慕白二人。一记瓮中捉鳖，粉碎了泰安王多年的部署。殿下实在是高明。先生何时来的？叶道生侧目看向，先生总是神龙剑手不见尾，怪吓人的。萧独孤负手而立，极目远眺。殿下为何不出城斩敌，灭了大夏龙腾军团？殿下一战扬名，岂不美哉？叶道生摇了摇头，笑道：“本王运筹帷幄，建功立业的事情就交给诸将。”就那么一点功劳，本王就不和他们争抢了。虽有贤君不爱无功之臣，虽有慈父不爱无义之子，纪元、李凌玄、点鄂、李青云他们需要军功，况且本王志不在此。萧独孤笑道：“也对，这天下王者何曾提剑与人厮杀？无意不是指点江山，运筹帷幄。”说到这，他顿了下，好奇道：“殿下志在何方？”“老婆，孩子。”热炕头叶道生诞生说着，日上三竿，练剑。钓鱼、喝酒，岂不美哉？萧独孤诧异的看着叶道生，这不就是大佬们退休后的终极生活？他心里清楚，以叶道生的实力，过这样的生活一点毛病没有，很合理。殿下，当真洒脱，看透俗世。先生，可愿意起否？愿。这一刻，城内小巷中，纪元和武天雄的鏖战已经接近尾声，惨绝人寰的叫声从小巷里传出，这声音是武天雄的，好像让几个大汉给糟蹋了。少请。纪元拖着武天雄一条腿，把他从小巷中拽了出来。背后地面上出现一道血印，极其的醒目。哼，不是殿下要留你一命，俺非让你见识下天下第一枪的强大。你是魔鬼，杀了本王，杀了本王！武天雄痛苦哀嚎着。时下他只求一死，不想再遭受非人的折磨了。三条腿都让纪元打断，这种痛苦，家人们谁懂啊？来人，把他给殿下送给过。一队士兵疾步上前，插着武天雄向城门口走去。苦心经营十余载，最终毁于一旦。曾经宠极一时的大秦异姓王，秦帝的玉帝，因为贪念，最终走向末路，真是令人唏嘘。也不知武天雄是否后悔过。王爷，叛贼武天雄带来了。叶道生摆了摆手，示意士兵退下。太安王，你还有什么想说的？武天雄艰难地睁开熊猫眼。胜者为王，败者寇。本王没有什么好说的。叶道生，先生，武天雄交给你了，一定把他活着带回帝都。萧独孤，殿下放心。人交给我，他死不了的。武天雄循声看去，目光落在萧独孤身上。叶道生，本王会败，皆因此人，对吗？武天雄，身为大秦异姓王，你选择造反，名不正，言不顺，如何会获胜？叶道生沉声说着。一侧萧独孤附和：“帝王乃是天命所归，你不顾及芸芸众生，何以为帝者？”武天雄狂笑一声：“好一个天命所归！天命星象从来不会垂怜弱者，他永远都只是强者的光环。”青史只论成败，不问因由，千秋功罪，但与人平。此战若是本王获胜，天下谁人敢不臣服？无可救药。叶道生摇了摇头，见纪元提着允天枪纵马出城，
，朝着李慕白逃走的方向追了过去。先生，大战即将落幕，本王去找皇兄了。萧独孤点头，殿下，老夫先带武天雄回京。去吧，太明城外，荒野上，飞沙扬起，肃杀弥漫，秦军穷追不舍，杀喊声震天，士气高昂。这一战，他们打得酣畅淋漓。没想到叶道生一计破敌军，让已是困局的战役扭转乾坤。李敬仓、向战二人很佩服叶道生，本以为他前来太明城会是累赘，最后却是他带领大军走向胜利。大军中，李胜男身披戎装，手持长枪，明显有些不在状态。三军竟在称赞叶道生，一想到昔日他去王府退婚，简直是愚蠢之极。如今叶道生一战成名，震惊九州，再也不是天下人口中的废物，却也成了他高攀不起的存在。杀，杀！今天的杀喊声排山倒海，点恶。李林玄二人已经杀入龙腾军中，宛若猛虎入羊群，所过之处，杀得龙腾军人仰马翻。李林玄取下弓弩，飞矢上弦，直指在李慕白背影上。一支穿云箭划破长空，再次从李慕白的后背贯穿过去，接连身中两箭。李慕白紧勒缰绳，努力不让自己跌落马下。他心里很清楚，自己就是龙腾军的支柱，一旦他坠落马下，三军瞬间沦为一盘散沙。自知想要逃走是不可能了。李慕白竟主动回转战马，凌厉的目光落在点恶、李敬仓几人身上。就算身死，也要死在冲锋的路上。他们在麒麟阁的学习的时候，马革裹尸是一名战将最高的荣誉。将军速退，我等来阻挡清军。几名战将勒马立，紧握兵戈，准备殊死一战，以此为李慕白争取逃走的时间。他们深知李慕白战死将会给大夏造成巨大的损失，走不掉了。战，何惧之有？李慕白身为天下名将，就这样落败。他认识到自身的问题，起初是三公主萧凌飞影响了他的决定，之后是他相信武天雄了。最主要的原因是，所有人都低估了叶道生。看着司风纵马杀来的点恶、李林玄，在他们身上有一股熟悉的感觉。李慕白知道，二人来自于麒麟阁，叶道生可以得到麒麟阁神将，这是所有人都是始料未及的。除此之外，叶道生本身就是武道强者，世人皆被他骗了，因为轻敌终将落败。李慕白，束手就擒吧。莫要垂死挣扎了！李敬仓提将立马，纵声如雷。龙腾军大势已去，他们随你征战多年，你也不想看到他们葬身在你面前吧？本将戎马一生，早已将生死置之度外。他们身为大夏将士，何惧一死？李敬仓，今日本将的对手不是你！李慕白沉声说着，目光落在李凌玄身上。要是本将没有猜错，阁下应该是麒麟阁中的书生李凌玄吧？师兄别来无恙，果然是你。叶道生何德何能，可以请你下山？师弟，出剑吧！李林玄拔剑出鞘，刚欲出手，却被点恶拦了下来。书生，你的武力不如他，还是我来吧。不用，这是我和师兄之间的战斗，纵然不敌，也要奉陪到底。一人一骑一剑，急冲上前，朝着李慕白杀了过去。李慕白提枪相迎，两人皆师出孔玄，不过素未谋面，没想到第一次见面就是沙场上殊死一战。当年李慕白出师下山。加入大夏帝国，同年李凌玄上山拜师孔玄。虽然师出同门，却没有任何交集。师兄，投降吧！无主惜才，定会善待于你。大秦如日中天，良禽择木而栖。师兄明白这个道理的。李凌玄苦口婆心的劝说，看着马背上李慕白摇摇欲坠的身影，师兄，你的伤势太严重了，再打下去，就算我获胜，也胜之不武。夏帝待我不薄，一臣不是二主，莫要多言，吃我一枪！砰的一声，撞击声传开。李慕白持枪压在李凌玄长剑上，若是昔日他一枪可败李凌玄，眼下伤势严重，心有余而力不足。臭书生，放开李慕白，让俺来！荒野上突然传来一道雄浑的吼叫声，这声音不是别人，正是纪元。只见他纵马而来，气吞山河，手中陨天枪散发出摄魂的寒光。师兄降了吧！来人是麒麟阁百年来最强的武疯子，此人天生神力，恨天无把，恨地无还。要是他出手的话，师兄毫无招架之力。纪元，李慕白脑海中瞬间蹦出这个名字。宁王竟把他请下山。身为麒麟阁弟子，他对阁里战将的情况略知一二。昔年曾建议下帝派人前去麒麟阁请江，其中就有纪元和李凌玄。师兄，不是殿下请纪元下山的，而是他主动则主。殿下雄才伟略，且胸怀天下，让人不由得臣服。说话间，纪元已纵马上前，长枪破空贯穿过来，直指在李慕白身上。砰的一道兵戈撞击声传开，李凌玄挡下纪元一枪攻击。纪元，别冲动！殿下说过留活口的。纪元长枪附于身影一侧，瓮声瓮气道：“俺知道要留活口，打个半死，给殿下送回去就好了。俺就是这样把武天雄交给殿下的。”说到这，他顿了下。
继续道：“不投降，就打到投降。你们读书人就是莫击，给他一击猎菊枪，看他乖不乖。”书生，你让开，否则俺连你都打。李林玄看向李慕白面露着急之色，师兄，纪元纵马飞奔，横枪贯穿出去。李慕白出枪相迎，一击碰撞，手中长枪飞了出去，连同人影一起跌落在荒野。李慕白看着炸裂的虎口，颤抖的手臂，心下骇然无比。这是什么绝世伟力？叶道生是如何让他主动臣服的？他心里清楚，就算是巅峰时期，也不可能是纪元的对手。这家伙身怀万军巨力，由万夫不当之勇，真是江山代有才人出，各领风骚数百年。长江后浪推前浪，后浪还把前浪上。枪，一道枪鸣声传开，允天枪直指在李慕白身上，枪锋距离他咫尺间，枪如半寸，方取其性命。拿下，思思，太凶残。李靖苍注视着马背上纪元，宁王有此一将，可抵千军万马。太明城，赐师府礼。叶道生出现在庭院内，一袭戎装，腰悬长剑。太子长青端坐在石案旁，忽见人影出现。老三，城内外杀喊声震天。泰安王是不是又开始攻城了？皇兄，大战已经结束了。叶道生落座，见古倾城为他侦查，连忙从他手中接过茶壶。皇嫂，我自己来。大战结束了。叶长青难以置信，老三。泰安王麾下十万狼骑，还有大夏龙腾军，这就败了？怎么可能？你别和皇兄开玩笑！叶道生喝了一杯茶，缓缓开口道：“皇兄，武天雄已在回京的路上，此刻城外正在打扫战场。太明城大战真的落幕，此等大事，我岂敢妄言？”叶长青、古倾城二人震惊万分，皆是好奇的打量着叶道生，他们很想知道城外大战是如何结束的。本以为这将是一场持久之战，短短一日时间就结束了，太过匪夷所思。叶长青表示，他一点参与感都没有啊！皇兄，我只是略施小计，引泰安王、李慕白二人入城，给他们来了个瓮中捉鳖。叶道生把发生的一切告知。叶长青、古倾城二人沉浸在震撼中，久久无法回过神来，简直太逆天了！皇兄，大战落幕，你身上有伤，与大将军、向将军一起回京，剩下的事情交给我。叶道生没有忘记答应李凌玄、点鄂二将，要为他们组建一支军团，在咸阳城临行之际。秦帝曾言攻下泰安城，以后此城就是他的封地。叶道生自是要去看一看。你小子力挽狂澜，短短数日结束大战，实乃帝国之幸。叶长青赞许着，那泰安城就交给你了。皇兄先把好消息给父皇带回去。叶道生点头，大战终于结束，待泰安城诸事安定，我也回帝都去，沙场交锋一点意思都没有，不如在王府钓鱼读书。叶长青笑呵呵，你小子是想媳妇了吧？叶道生闻言。脑海中出现道清若的身影，说实话出来，这段时间的确有些想念。沙场之上刀光剑影，尸山血海，哪有美人养眼？老三，你一战成名，过不了多久，消息传遍九州，你小子就是风云人物了。皇兄，其实我不喜如此，我也想低调，奈何实力不允许啊。大战的压力烟消云散，兄弟二人一阵闲聊，突然一道人影出现在庭院外，来人是上官菩萨，他躬身一揖，禀太子、宁王、大夏李慕白被俘。叶长青道：“老三，你去处理下。李慕白乃天下名将，一定要善待。若是能将其拉拢入秦，可让帝国实力提升不少，千军易得，一将难求。皇兄放心，我会善待李慕白的。”叶道生起身，带着上官菩萨离去。看着他离开的背影，叶长青面露喜色：“老三终于长大了，如今也能独当一面。”古倾城道：“夫君，宁王少年天骄，一战成名，回京之后。”怕是有不少官员会拜入他的门下。叶长青听出古倾城话外之音，倾城，以后这种话莫要再说。我们兄弟之间不应该有猜忌。况且道生一开始就对那个位置不感兴趣。如果他想邀储君之位，当年父皇不会立我为太子。古倾城点头，正如太子所言，当年叶道生出生，引来天地异象，坊间传闻其为仙人转世，秦帝万千宠爱于一身，区区储君之位不过一句话的事情。当年秦帝询问过叶道生，他主动提出立长不立庶。放弃了储君之位，倾城，姑知道你在担心什么。如今父皇龙体康健，可执掌大秦百年。叶长青自诩论武力，不敌燕王叶战天，论智谋不如叶道生。他能做的就是安分守己。一直记得三生先生说过的一句话：命里有时终须有，命里无时莫强求。倾城，扶我回去。府邸外，秦军压着李慕白走来，此刻鲜血已染红他的战甲。叶道生见状，疾步迎了上去，厉声呵斥，胡闹。谁让你们捆绑李将军的？来人，速传军医，为李将军疗伤。李慕白见叶道生亲自为他松开束缚，凝神打量着眼前少年，这就是让他们落败的宁王。李将军，请入府。
。叶道生抬手示意，侧目看向李凌玄、纪元二人，打扫战场，准备发兵泰安城。两人躬身一揖，领命离去。入府后，军医仓皇而至，很快就为李慕白取剑，包扎了伤口。好在两道剑矢并不致命。李将军先休养，等到伤势痊愈，我们聊一聊。李慕白看着叶道生离开的背影，思绪飞转，公子如玉，温润如风。初次见面倒是印象不错，他在叶道生身上没有看到霸道、嚣张的气息。此子与其他皇子不同，但他发现短暂的接触下来，自己无法看透叶道生。越是如此，越让人觉得危险。不知叶道生究竟有何意图？入夜后，李凌玄、纪元、点恶、上官菩萨、李青云五人出现在叶道生的房间里。沙场打扫结束，他们前来禀报情况。在得知降兵十万的时候，叶道生震撼不已。其中包括泰安狼骑和大夏龙腾军。至于藏于城外的魔军，在得到战败的消息，第一时间就逃之夭夭。林玄、点恶，本王答应过你们，泰明城大战落幕，降兵交给你们。从此刻开始，十万降兵交给你们统领，军团名为虎奔。李林玄、点恶连忙躬身一揖，谢王爷。明日大秦瑞士，黄陵军团会离开泰明城，以后此城的防御工程也交给你们二人。行了，你们退下吧。众将领命离去。唯有纪元站在房间外。纪元，你下去休息。明日拂晓，随本王前去泰安城。叶道生在暗读前落座，剑眉微微一挑。他没想到会有十万降兵，单单军饷就是一笔巨大的开支。一想到他在御书房内说出的豪言壮语，不免有些后悔了。也不知道交给娘子的事情办得如何。翌日清晨，叶道生带着纪元、李青云二人，率领三千大秦瑞士离开泰明城。此战，武天雄麾下十万泰安狼骑死的死，降的降。精锐尽失，泰安城内还能有多少兵马？率领三千大秦瑞士前去足矣。与此同时，太子长卿古清城、李敬仓、向战一行人也离开泰明城。为了防止城内降兵出现问题，大秦瑞士和黄陵军团交给李凌玄统领。受伤的李慕白与太子长卿同坐车辇，这是要被运到咸阳城去。身陷囹圄，只能任人摆弄。不知不觉十日过去，荒野上，叶道生下令瑞士休整，今夜要露宿荒野。就算披星戴月赶路，也无法抵达泰安城。按照这般速度，至少还要两日。篝火燃烧，三军列阵，开始原地休息。纪元从马背取下一个大大的包袱，兴冲冲的来到叶道生身边：“殿下，你看我给你带什么好吃的？”对于一个吃货来说，无论何时何地，绝对不能让自己饿肚子。打开包袱，牛肉、糕点、烧鸡应有尽有。纪元咽了咽口水，双眼已经泛起了绿光。“殿下，你先来。”叶道生摆了摆手：“你吃吧。”纪元毫不客气的大快朵颐起来，一侧李青云看得两眼放光。纪将军，能给我来点？当然可以。纪元嘴里塞满了东西，说话有点吐字不清。他非常大气的撕下一个鸡屁股，递给李青云：“给你。”纪元，你那么瘦，这点就够吃了，怎么还嫌弃不成？李青云接过鸡屁股，静静的看着纪元，听我说，谢谢你。叶道生从包袱里拿起一个烧鸡，扔给李青云，后者开心的像个孩子，还是殿下疼我。我要是个女人，一定会以身相许的。他无奈地摇了摇头，这真是一个烧鸡引来的孽缘啊！夜越来越深，风呼呼地吹过，不远处丛林里传来一阵奇怪的声音，好像厉鬼在哭泣，尖锐刺耳。黑暗之下，这般声音让人毛骨悚然，头皮发麻。本已昏睡的瑞士瞬间精神起来，拔剑出鞘，围在叶道生左右，戒备地看向远处丛林。叶道生缓缓站起身子，向前走去。殿下留步，丛林里凶险未知，让俺去一探究竟。纪元抬起手臂擦拭嘴角，拎起允天枪，朝着丛林里跑了过去，嘴里还不停地念叨着：“何方妖孽，敢在此地造次？”纪元，你小心点。叶道生出言提醒，人影已经没入黑暗，进入丛林。起初还能听到纪元的声音，渐渐的夜很静，那道尖锐刺耳的叫声还在继续，却再也听不到纪元的声音。叶道生见眉微微一挑，担心纪元会有危险，不应该啊。纪元可是九品战将，想要在这么短时间内击败他，除非是宗师出手。如果两人交手，不可能一点声响没有。叶道生决定亲自进入丛林一探究竟，看看到底是何人在装神弄鬼。青云，你们留在此处，本王去去就回殿下，不要冲动。夜黑风高，丛林里一切都是未知，何不等到明日拂晓，我们一起进入探查？李青云担心叶道生的安危，出言阻拦。无妨。叶道生接过一根火把，起身向丛林里走去。背后瑞士皆神情凝重，今晚注定是一个不眠之夜。等到他持火把进入丛林。那古怪的叫声越来越微弱，好像是在逃离。叶道生身影一闪，寻声追了过去。艺高人胆大，他心里想着，要真是女鬼的话，大不了化身宁采臣，和他大干一场。夜风袭过，声响消失。
，叶道生环顾左右，神情变得无比凝重。他发现四周的古树似乎都在移动，这是怎么回事？你为什么追我？一道声音突然从背后传来，叶道生当即拔剑出鞘，转身直指过去。不远处古树之上，一抹白影出现，微弱的火光下，他竟看不清来人的样貌。这女人有毒吧？大半夜不睡觉，身披白袍，鬼叫连天，这特么是要吓死谁？就在这时，又一道道白影出现。形成合围之势，突然一女子开口道：“师姐，这少年长得真好看，直接弄晕扛回去。”动手，白影掠动，青纱宛若灵蛇向叶道生攻击过去。就在他准备出手的时候，竟发现体内真元无法催动，中毒了。石香软金散，不对，这好像是叶道生的意识越来越模糊，身影凌空坠落下去。直到这一刻，他才知道为什么纪元突然消失，一点声音都没有。感情也是中毒了，荒野上。火把之光摇曳，李青云彻底慌了。丛林里毛骨悚然的尖叫声消失，天地恢复平静。火把燃烧发出的噼噼啪啪,啪的声音清晰可闻，唯独听不到丛林里的声响，仿佛叶道生和纪元凭空消失一样。究竟发生了什么？莫说是李青云，就连读者都很好奇。可是他不敢贸然踏入丛林，只能选择苦等。又是一个不眠之夜。另一边，丛林最深处，黑暗之下迷雾笼罩，一道道白影急速前行。他们让叶道生依靠在自己身上，隐约能听到议论声。师姐，这位公子淡灰夕颜，金贵如玉，等师姐享受完了，能不能让我们也耍一哈？当然，师姐，这大汉太重了，真想丢下他。一名女子出言抱怨，她晕死之后就像一头死猪。胡闹，她可是一位不可多得的武者。元阳和真元雄魂霸道，带回去师傅是一定会重赏。白灵儿瞥了眼纪元，今夜我们赚大了，他一人就能满足师傅，可比昔日我们抓到的那些普通人强多了。这段时间，此地战争不断，路无行人，我们很久没有抓到人，师傅都不开心了。清灵悦耳的声音随着夜风飘荡，很快一行人进入迷雾中，消失不见。如果有强者出现于此，定睛一看，便知迷雾不过是障眼法。此处有一道结界阵法，刻意与外界隔绝。白灵儿一行人把叶道生、纪元带回族中，安排在厢房内，第一时间前去通知师尊。两人被毒气迷晕，陷入沉睡中。一阵有旋律的呼噜声响起，声音来自于纪元，少请。吉某倩影出现在房间内，师傅，这次抓回来的男人，你一定会非常满意。他们都是武道强者，真元和元阳雄魂可以让师傅修为恢复不少。灵儿，你们有心了。一名明艳的少妇来到床榻边缘，美眸闪烁，打量着叶道生、纪元二人，脸上噙着喜色。不错，不错，为师吞噬了他们的真元，体内的暗疾将会痊愈的。这名华贵的少妇正是白莲的师傅白青儿。短暂的打量后，瞬间就被叶道生的美貌吸引。这名少年身份不凡，衣衫华贵，卓尔不凡。尤其是他身上散发的气息，好强大。白青儿缓缓抬起柔仪，运转法诀，开始吞噬叶道生的真元。他能感受到叶道生体内仿佛蕴藏着真元汪洋。如果白灵儿几人不是取巧的话，利用毒物根本无法抓到叶道生。砰！一声巨响传开。当白青儿玉手贴在叶道生身上的时候，强大的反噬之力将他震飞出去。倩影接连后退几步，一脸错愕地看着叶道生。怎么会这样？说话间，叶道生周身上泛起金色光晕，似有黄金巨龙缠绕在他身上，把整个人包裹得密不透风。这是黄道龙气。白青儿花容失色，好像受到了极大的惊吓，侧目看向白灵儿：“你们是从什么地方抓到这两人的？九州世界怎么会有人拥有如此强悍的黄道龙气？他应该和我们一样，不属于这方世界。”场内几名女子面色震惊，知道他们闯祸了。叶道生身怀黄道龙气，身份不凡，把他们抓回来。怕是捅了马蜂窝，会引来大灾难的。师傅，现在怎么办？白谦儿毫不犹豫，趁着他们没有醒来，赶紧把人送回丛林，当做什么事情都没有发生过。我们的身份不能暴露，否则会沦为众矢之的。他们出现在丛林外不是巧合，有可能是冲着我们来的。众女闻言，手忙脚乱的忙了起来，试图想要把叶道生、纪元二人送回丛林。别碰啊，让我再睡会儿。纪元梦意一句，转个身又睡了，弄得众女一头雾水，一时间不知如何下手。担心纪元随时会苏醒，兰儿，迷药给我。白灵儿准备给纪元加点量，给他弄昏迷再送回去。突然，一只大手有力的抓着他的柔仪，一把将他拽到床上。美人别走，美人来，别笑一个。美人，亲亲。熟睡中的纪元不知道在做什么梦，把白灵儿拽到怀里，手脚并用，是将上下而求索。真的是梦？那为什么他的手法如此娴熟？白灵儿察觉到高峰被人拿捏，瞬间怒喝道：“登徒浪子，而敢！”一声厉喝，惊醒纪元。他一脸呆萌的样子，抬手揉了揉眼睛。卧槽，不是做梦，怎么有这么多美人？
当他看到叶道生躺在一旁的床榻上，神情严肃起来，放了我家殿下，有本事冲我来！嘈杂声传开，叶道生悠悠转醒，美人映入眼帘，一个鲤鱼打挺端坐起来，这是啊，盘丝洞。纪元急步上前，挡在叶道生面前，殿下莫怕，俺保护你，让他们冲俺来，俺扛得住。他慢慢从床榻下来，摇了摇脑袋，让自己清明，推开纪元的身体。诸位姑娘是什么人？以这样的方式，请本王来赐所为何事？白谦道。阁下大秦的王，叶道生点头。大秦，宁王，叶道生，不知姑娘如何称呼？玉女宗，白谦儿。叶道生点点头，脑海中思绪飞转，在他记忆里没有关于玉女宗的任何信息，笃定眼前白谦儿没有说实话，但他没有选择揭穿。白宗主，请我们前来所为何事？宁王，本宗主要是说抓错人了，你相信吗？装神弄鬼，手法老辣，趁着夜色掳人的事情，你们没少干吧？叶道生面色一沉。你们趁着夜色专门抓像本王一样帅气的男人，应该另有意图吧？白宗主，你很不老实，本王很不高兴。强大的压迫感充斥在房间内，他九品武者的威压释放落在白青儿众女身上。你们不是本王的对手，说实话吧，不然本王会让你们暴受打击的。纪元点头，出言附和，不老实交代，俺可要折磨你们了。嘿嘿，那笑声让人毛骨悚然，尤其是他舔舌头的样子极其猥琐。不是叶道生在这里，纪元一定会把美梦进行到底。给他们来一个假戏真做的，殿下，你坐。纪元示意叶道生落座木案前，在我家殿下面前就不要装神弄鬼了，坦白从宽，抗拒从严。我家殿下狠起来，连他自己都打。本以为纪元木讷，不够言辞，没想到这厮有社交牛逼症，千万不能被他憨厚可掬的样子给欺骗了。白青儿心生疑惑，不相信叶道生只是大秦王爷那么简单，身怀纯粹的黄道龙气，万法不侵，邪祟辟易，这般绝世天赋不该出现在人族的。并且他看不透叶道生，不知其究竟有什么意图。时下身怀暗疾，与之交手的话一点胜算没有。白姑娘还不打算说？叶道生缓缓站起身子，既然如此，本王就离开了。纪元心领神会，殿下，俺要动手了。九品武者的威压迸射，充斥在房间内每一寸空间里。小美人想好要什么姿势，去死了！嘿嘿，等等！白青儿突然开口，面露难色，知道为了族人，她别无选择。我本天上仙。奈何落人间，仙，这一下换作叶道生震惊，诧异的看着白青儿，你们是什么仙？假的吧？仙人怎么会如此弱？这世上真的有仙，尽管是很久很久很久以前的事情，但在古籍中是有记载的。九州开元年间，魔乱苍生，天下生灵涂炭，仙人临凡诸魔，荡平魔乱，还天下太平。史记仙魔之战，距今已过数百年，所以在九州武者眼里，仙人是至高无上的存在，他们代表着力量。实力和无敌，这种固化的认知影响着一代代人，以至于叶道生在听到白青儿自称是仙的时候，第一反应是不相信。仙人强悍，不可力敌，岂会畏惧一名九品武者？说出去，有人信吗？谁会相信？宁王，你信吗？白青儿丝毫不意外，倩影旋转，白色雾气出现，那一抹倩影消失，地面上出现一只通体雪白的狐狸，灵动的眸子打量着叶道生。殿下，小心！纪元把叶道生挡在背后。这哪里是什么仙，明明就是妖怪、妖孽，吃俺一枪！宁王听说过瑶池天狐族，白狐突然开口：“我们是天狐族的，真不是妖怪。”瑶池，天狐族。叶道生心下好奇，脑海中不由得想起当日道清洛坠入湖中，初次见面时，他也自称是九天仙女。难道我家娘子真的是仙子？仙界到底发生了什么？这么多仙人坠落人间，你们为什么会坠入九州，出现在这里？天庭大战，瑶池遭受波及。我们天狐族身为瑶池女帝的支持者，自然会成为攻击的目标。那场大战打得天昏地暗，仙山崩碎，仙河倾泻，陨落的仙人无数。我们天狐族体质特殊，才侥幸躲过一劫，利用时空隧道逃至九州。可是也遭受到重创，修为一落千丈，不能长时间幻化人形。我们在这里是抓了一些九州百姓，但从未伤其性命。宁王可否给我们一条生路？青儿一定会中谢的。天狐族最擅长炼药。青儿愿意把天狐族的至宝万丹炉献给你。随着话音落下，一团亮光出现，在金芒包裹下，一座丹炉出现在叶道生面前。空气中弥漫起奇异的药香之气，这香味来自于万丹炉。叶道生伸手把丹炉收走，下一刻丹炉进入神秘空间里，消失的无影无踪。白青儿看到这一幕，虎眼大睁。万丹炉主动则主了，太害人了！他究竟是如何做到的？叶道生没有查看神秘空间，目光落在白青儿身上。天庭之战是何人挑起的？如你们一般坠落九州的仙人还有多少？白青儿，仙人洛凡究竟几何？青儿无从得知。
。当年天庭之战是神魔仙三界之战，青儿不过是瑶池众仙族之一，真正原因不得而知。叶道生算是听明白了，天狐族在众仙族中不过是小喽啰，开启大战的原因只有核心人员才知，他们根本就接触不到。白姑娘，你听说过道青洛？白青儿喃喃自语着，摇了摇头，没听说过。难道仙家也分派系？我家娘子不属于瑶池一脉。看来想从白青儿口中得知关于道清若的消息是不可能了。叶道生迟疑了下，白姑娘，本王不会伤害你们的。你们留在这穷乡僻壤，资源极其匮乏，何年何月才能恢复岸籍，重返瑶池？或许你们没有想过返回瑶池，可昔日的敌人真就会放过你们。白青儿诧异的看着叶道生，宁王是什么意思？叶道生开门见山，你们随本王一起离开，带你们返回帝都。天狐族不是擅长炼药，本王可以为你们收集材料，你们负责炼药。有了丹药的帮助，你们恢复起来会快一些，总比你们在这里吞噬普通百姓真元要好得多。白青儿不敢相信自己的耳朵，静静的打量着叶道生。宁王为什么选择帮我们？叶道生，本王就喜欢助人为乐。当然，如果青儿姑娘愿意，可以帮本王炼制一些丹药作为回报。白青儿点头，当然可以。他知道这就是叶道生的目的，如此也好，大家各取所需。殊不知，叶道生真正想要的，远不止一些丹药那么简单。通过白青儿讲述的一切，他笃定自家娘子就是九天仙子，短时间内可以藏身在王府内。不知道哪一天，昔日的敌人就有可能找来。他想要保护道清洛，知道仅凭自身的实力，远远无法和仙人抗衡的。把天狐族笼络在身边，帮助他们恢复修为，日后就算强敌来犯，威胁到道清洛的安危，天狐族将会成为他一大助力。人无远虑，必有近忧，做事要长远考虑。留下天狐族，不管是当前可以为大秦提供丹药，还是日后同仇敌忾。都现在杀了他们更有性价比。青儿姑娘，通知下去，我们准备离开这里。林儿，速去通知族人，我们准备离开。纪元看着他们离开的背影，殿下，你是打算把他们都收入后宫？这么多美人，你身体吃不消的。再说，王妃能答应吗？是夜，泰安城内，王府大殿内，武兰端坐在上首木案旁。曾经，他也是叶道生修期中的一员。要说武兰虽没有道清洛的绝世仙容、倾国倾城的美貌，但他七点双眸绕禅。长留白雪站胸前，亦是一位天生丽质、美貌出众的佳人。这一刻，他黛眉微平，面露担忧，看着前方老者。古书《太明城方向》没有父王的消息。老者名曰古云，王府新任管家。他能够尚未成为管家，还要多谢叶道生斩杀了云兽，否则他永远不可能成为王府管家。回郡主，王爷没有消息传回来，想必是战事紧张。古云沉声说着：“郡主不用担心，王爷麾下十万泰安狼骑皆是精锐。”又有魔主和大夏雄兵相助，攻占太明城易如反掌，相信很快就会有捷报传回。武兰点头，凝神看向殿外月色。古书夜深了，你早点休息吧。说到这，他似乎想到了什么。要是有太明城方向的消息传回，第一时间通知我。古云躬身一揖，郡主放心，老奴时刻关注大战的消息。武兰离开大殿，沿着长廊而行，喃喃自语着：“或许是我多想了。狼骑加上大夏龙腾军，无论是兵力还是江湖武者。”太明城大战都万无一失。想起武天雄临行前告知，让他在泰安城内堆积粮草，以备不时之需。如今粮草过百时，只要狼骑需要，随时可运往太明城。长廊上昏暗的灯光照耀着，武兰的倩影被拉得老长，黑暗中一道人影藏匿着，他自始至终都未曾察觉到。武天雄前去太明城作战，王府强者尽数带走，导致黑影降临府中无人察觉。他悄无声息地跟在武兰背后，王府后院，武兰前行的身影突然停了下来。回首看去，黛眉微平，总感觉背后有人。环顾四周，未见人影。我这是怎么了？最近总是疑神疑鬼的。当他进入闺房准备修饰的时候，发现一道人影端坐在暗毒旁，正赤裸裸的看着他，凌厉的杀意迸射。五兰花容失色，面露戒备。此人可以悄无声息的潜入他的房间，实力要在他之上。阁下是什么人？抓你的人！五虎露出两颗大黄牙，自顾自的拿起暗毒上茶壶，为自己倒了一杯茶喝了起来，动作娴熟，一点都不客气。似乎这里不是武兰的闺房，像是她自己家一样。泰安王府，岂容你在这里造次？武兰强装镇定，我父皇是泰安王，你敢对我出手，九州江湖再无你立足之地，逃至天涯海角也必死无疑。五虎缓缓放下茶杯，笑道：“你父王，叛贼而已。如果你不是泰安王的女儿，我是不会对你动手的。”说到这，他顿了下，继续道：“你还幻想着泰安王会追杀我？实话告诉你，武天雄兵败泰明城。”此刻已经在回京的路上，他即将是刀下亡魂，不可能！我父王统御十万狼骑，怎么会在如此短时间内落败？武兰根本不相信五虎说的话。十万狼骑又如何？在我家殿下面前，不过是一盘散沙
，毫无一战之力。五虎说着，缓缓站起身子：“有劳郡主和我走一趟吧。”五兰身上真元迸射，身为七品武者，他是绝对不会束手就擒的。抬手间，柔仪持一把如灵蛇般的软剑。郡主是要想动手？五虎可是八品巅峰的武者，身经百战，岂会惧怕五兰小小七品武者？大刀出鞘，怒砍落下，刀法大开大合，招招致命。不到三个回合，五兰落入下风，夺门逃走。小美人。哪里跑？来人，有刺客！五兰纵声大喊，惊动王府侍卫，以为如此就可以逃出升天，殊不知此举只会徒增伤亡罢了。王府侍卫岂会是五虎的对手？行走江湖多年，过着刀口舔血的日子，五虎掌握的刀法就是杀人技。急促的疾步声传来，王府侍卫持兵戈而至，剑拔弩张，直指在五虎身上。泰安城身为武天雄的大本营，他不相信有人可以攻入城内，所以王府内没有强大的武者坐镇。他做梦也想不到叶道生这个老六，在制定计划的时候会把泰安城算在里面，派遣五虎前来王府抓人。只要控制了五兰，得到城池将不费一兵一卒。杀了他！五兰一声令下，侍卫们放箭射杀五虎，箭矢击射而来，人影掠动，刀若狂风，砰砰声传开，箭矢被击落在地面上，一分为二。人影似猛虎出闸，持刀杀人。面对八品巅峰的武者，侍卫毫无招架之力。五虎手持滴血大刀，从后院一路砍到前院。所过之处，遍地尸体。大杀特杀，五兰吓得花容失色。无一人可以阻挡五虎。今夜他要血洗王府。五虎本不想杀人的，只想抓到五兰控制泰安城，他们自寻死路而已。郡主，你先走，老奴留下阻挡他。古云身影出现，手持一柄长剑，站在五虎面前，一副江湖剑客的样子。唰，砰！刀剑撞击声传开，五虎一刀挑飞云谷手中长剑，刀落残月从老者脖颈划过。一刀消手，鲜血飙溅。五兰逃到府门前，突然背后传来一道冷冽的杀意，大刀插在府门上，颤抖着，鲜血瞬间刀刃滴落。小美人，束手就擒吧！说着话，五虎身影出现在五兰旁边，后者挥剑想要动手，却被一掌击飞出去，狠狠跌落在地面上。噗！一道血剑从口中喷出，五兰面容苍白如纸，一个境界的差距是他无法逾越的大山。五虎拔刀一指，美人颇有姿色，献给殿下玩一玩。相信殿下肯定会很喜欢。说到这，他坏笑着，说不定殿下玩够了，还会把你赐给我。长这么大还没有玩过郡主呢。男人小时候喜欢公主，长大后也喜欢公主。五虎自然不例外这一夜。泰安王府落入五虎手中，静等叶道生前来接手。五兰被五花大绑在柴房里，此刻他已经放弃挣扎了，知道任由他喊破喉咙，也不会有人来救他的。荒野上，三千瑞士纵马狂奔，队伍里李青云不时回首偷瞄一眼白青儿，还是无法压制内心的好奇。殿下，这女人不错呀，秀色眼睛骨，荷花羞玉颜。这世上竟真的有这样的美人，他们是不是已经臣服殿下？叶道生点头。青云，你有什么想法？李青云有些难以启齿，一时间不知如何回答。殿下，他们是你的女人？不是，那就好，那就好。李青云神情兴奋起来。殿下，能不能把白衣女子赐给青云？看到她第一眼，我连孩子叫什么都想好了。叶道生怔了下，你喜欢青儿姑娘？李青云。喜欢，太喜欢了！叶道生一脸坏笑的看着李青云，你小子那不是喜欢，只是馋人家的身子。叶道生又道：“青云，本王无权把青儿姑娘赐给你，他们是臣服于本王，却不是本王奴仆。还有听本王一句劝，青儿姑娘水太深了，你把握不住的。当然，你要是真心喜欢，你们可以选择自由乱爱，本王是不会阻拦的。”他提剑纵马，加速离去。背后李青云提将放缓速度，来到白青儿身边：“青儿姑娘，我。”滚，扎心了，老铁。看着白青儿带人纵马离去，他轻叹一声，无情。午后，众人出现在泰安城下。李青云勒马丽在叶道生身边，殿下，这就是泰安城。入城，叶道生极目远眺，看着巍峨雄伟的城池，宛若古老的凶兽匍匐在荒野上，气势恢宏，霸道傲立。殿下，武天雄兵败，但泰安城尚在敌军手中，就这样长驱直入，会不会太凶险了？李青云出言提醒。有些担忧，叶道生早就部署好了一切，坚信时下五虎已控制泰安城。他离家马腹向城池逼近，背后随行的瑞士剑拔弩张，如临大敌，时刻准备攻城一战。轰隆，轰隆，接连两道巨响声传开，城门缓缓开启，两道人影出现在众人视线中。来人不是别人，正是五虎。他带着五兰前行，很快来到叶道生战马前。五虎拜见殿下，不辱使命，成功抓获五兰。叶道生深邃如海的眼眸落在五兰身上。五兰，我们又见面了。五兰循声看去，花容大惊，
：“宁王，是你？怎么，很意外？”叶道生淡声说着：“曾几何时，这女人是他的未婚妻，短短数月却沦为阶下囚。武兰，你父亲兵败太明，已被押送回京。你放心，本王是不会杀你的。”武兰怔了下，诧异的看着叶道生，不明白他又要玩什么把戏。叶道生继续说着。武天雄出兵造反，按照秦律凌迟处死，还要诛杀九族，到时候会有人杀你的。对了，忘记告诉你，武天雄就是被本王击败的。武兰怒目而视，纵声大喊：“叶道生，你不得好死！就算我变成鬼，也不会放过你的。”青云，带人去查抄泰安王府，所有家资全部充公。”叶道生寒声说着，本王不想听到他说话。五虎施展风雪手在武兰身上一点，他瞬间就叫不出声来，垂头丧气，好像霜打的茄子。知道泰安王府没路了，把人带去下，关入天牢，不日运往帝都。走吧，五虎拽着五兰离去，众人拍马而行，进入泰安城内。从这一刻开始，这座城池落入叶道生手中。一个月后，大夏帝都，一队士兵出现在龙雀城外，他们拉着灵柩而行，很快就引起全城百姓的注意。一时间，大夏帝都内各种传闻都有，消息第一时间传入夏帝耳中。御书房内，萧尚苍在得知三公主萧凌飞被杀。龙颜大怒，将手中奏折怒摔在龙案上。李慕白是干什么吃的？朕把菲儿交给他，说好的万无一失呢。陛下息怒，先问问是何人杀了三公主？秦人敢杀三公主，我们一定让他们血债血偿。一名黑袍老者手持权杖站在龙案下方，缓缓开口说道。萧尚苍冷冽的目光落在将领身上。大秦何人杀的菲儿？将领诚惶诚恐，不敢有丝毫的隐瞒。回陛下，杀三公主的人是大秦宁王叶道生。叶道生。大秦三皇子，他不是无法修武。夏帝似乎想到了什么，好你个秦帝，你欺骗了天下所有人。大秦境内传言三皇子无法修武，其目的是为了蒙蔽世人，实则是为了韬光养晦，让三皇子一鸣惊人。太明城战局如何？秦帝认为武天雄拥有十万狼骑，再加上大夏精锐龙腾军，攻陷太明城轻而易举。回陛下，太明城已是困兽之斗，大军围城，秦军坚持不了多久。将领把沙场情况告知。在他离开前大战的主动权还掌握在泰安王手中，如今一个月时间过去，想必太明城已经沦陷。大军正长驱直入，杀向大秦帝都咸阳城。萧尚苍寒声道：“国师，传旨给大将军，让他一定活捉叶道生。朕要让他生不如死。”黑袍老者点头，微臣领命。秦帝，御书房内，太子长卿身影出现。一个月时间，他的伤势已经痊愈，而臣见过父皇。秦帝示意叶长卿平身，派人去泰安城了。老三什么时候回来？他一直在外面，朕不放心啊。父皇不用太担心，太明城下大战多么艰难，三弟都轻松化解。如今他不过是去接手泰安城，不会有任何问题的。叶长卿说着，顿了下，继续道：“父皇，儿臣和李慕白聊了很多次，想让他效忠大秦，有些苦难，何故？”秦帝面色一沉，朕不杀他，已是皇恩浩荡，他还想要什么？父皇，儿臣通过和他交谈，可以听出来，李将军的家眷都在大夏。若是他效忠于大秦的话，以夏帝的性格，整座李府会被灭门的。儿臣想派人前去龙雀城，把李将军的家眷护送到大秦来。不可，太冒险了！秦帝直接出言拒绝。太明城战况很快就会传回大夏，如今想在夏帝眼皮下救人，无疑是自寻死路。朕是不会派人白白去送死的。叶长卿点头。那臣再劝劝李将军。秦帝道：“去吧，不臣服就囚禁着。朕不杀他，但他也休想返回大夏。”御书房内，秦帝见叶长卿准备离开，忽然想到了什么。朕听说宁王妃这段时间在帝都内购买了不少铺面，他是打算要从商。叶长卿道：“儿臣也略有耳闻。至于宁王妃打算做什么，儿臣尚不知晓。你去看一看，宁王妃需要什么帮助，尽量多支持她。”父皇不是不让皇亲经商，老三没经商啊。宁王妃经商和老三有什么关系？秦帝一本正经地说着，那些官员要是上折子弹劾，朕会收拾他们的。他有点不敢相信自己的耳朵，父皇什么时候开始如此双标了？这偏爱有点太过分了。儿臣明白，这就去办。另一边，泰安城内诸事在十日前已结束。叶道生把李青云留在城内，把泰安城交给他治理。相信以李青云的才能，可以让这座城池变得愈发强大。归途中，叶道生心情大好，哼着小曲。刚抵达泰明城，李灵玄、典鄂、上官菩萨三将就出城迎接。过去一个月，他们整合降兵，建立虎奔。经过这段时间的训练，三军有了显著的改变，已经不需要瑞士和黄陵军驻扎在此。林玄，后面马车上的辎重、银两全部交给你们，算是给虎奔的军饷，应该能坚持几个月。
。等本王返回帝都，会尽快让人把军饷给你们送来。虎贲军交给你们三人，本王非常放心。另外，太明城地理位置优越，地大物博，资源丰富。你们除了练兵之外，自己也要想办法搞钱。李林玄点头，王爷放心，待到虎贲军步入正轨，末将与点将军、上官将军商量过，以后我们还是会以太明城的经济为主。如此甚好。叶道生十分满意的点头，点恶无双虎将，战力彪悍；上官菩萨有勇有谋，武力超群；李灵玄是儒将，统御、练兵、搞经济都是一把好手。将太明城交给三人镇守，他没有什么不放心的。灵玄，本王把泰安城交给青云掌管，素日里你们多帮衬一点。末将明白。李灵玄说着，转头朝着背后看去，过来吧。一名内侍急步上前，王爷，这位公公是太子殿下派来的，奴才见过宁王。皇兄派你来有什么事情？回宁王，陛下担心殿下的安危，特让奴才前来催促殿下回京。叶道生点头。帝都这段时间有发生什么事情？内侍思忖一瞬，帝都无事发生，倒是太子殿下临行之际，有一事让奴才询问宁王的意见。何事？大夏李慕白将军迟迟不肯归顺，太子说是因为李将军的家眷问题，想问问殿下，李将军该如何处置？叶道生怔了下，百密一疏，他怎么把此事给忘了？李慕白的家人都在大夏。想让他为大秦所用就很有难度了。沉思一瞬，他转头看去，青儿姐姐，有劳你们去一趟大夏帝都，设法把李将军的家眷救出来，护送他们前来咸阳城，如何？白青儿毫不犹豫地答应。与叶道生相处一个月时间里，彼此数落起来。叶道生赐给下丹药，让他恢复暗疾。短短一个月时间，他体内暗疾恢复大半，一身修为达到九品巅峰，本就身怀无尽底牌，如今在九州算是有自保之力。青儿姐姐，这枚玉瓶你带在路上。里面是六味黄道丹，对你的身体很有帮助的。叶道生毫不吝啬，抬手就是一瓶六味黄道丹。啊哈！至于此丹是什么品阶，说实话他现在也不知道。万药炉进入神秘空间后，短时间内疯狂升级，连青莲火焰都吞噬炉中。如今名曰混沌炉，只需把草药扔进炉中，便可自行承担，方便快捷。叶道生这段时间送给白青儿他们的丹药，全部出自于混沌炉。一个月时间里，天狐族人修为提升不少，让他们去执行这次任务，万无一失。他就是要在下地眼皮子底下把人救走。白青儿接过玉瓶，回首看去，灵儿、兰儿、墨儿、莲儿，你们四人随为师一起去大夏帝都，其他人随王爷入京。王爷放心，我们五人足矣，定会把人带回来，一个也不会少。叶道生点头，小心点，本王在帝都等你们归来。舞女纵马狂奔，青儿一骑驰骋烟尘滚滚，远离太明城。叶道生没有进入太明城，带着纪元、五虎。五兰和部分天狐族人再次启程，背后三千瑞士护送。这一日，东宫，李叶安出现在大殿外。殿下，刚传来消息，宁王妃在西城让鲁国公府的公子给围了。叶长卿闻言，放下手中卷轴：“你说什么？鲁国公府的公子是流氓？他不是去烈阳宗修炼了？什么时候回的帝都？”李叶安点头，正是。他身边带着云子敬，属下担心宁王妃会吃亏。九品剑客云子敬，叶长卿知道云子敬。九品之下嘎嘎杀，九品之上一换一。京城第一快剑，就连他身边的李一安都不是其对手。随姑去看看。他深知流氓的秉性，身为鲁国公的独子，飞扬跋扈，纨绔嚣张，到处惹是生非。在帝都中，很少有人敢招惹。两年前，鲁国公送他去烈阳宗修行，没想到这个帝都小霸王竟回来了。如今他背后有烈阳宗支持，加上有云子敬保护，怕是愈发的无法无天。敢招惹宁王妃，看来是时候教他做人了。叶长卿知道这事儿要处理好，不然以叶道生的脾气，回京后知道此事，怕是会大闹国公府。这流氓也真是的，招惹谁不好，偏偏选择宁王妃。他小舅子就是因为招惹了道清洛，如今还无法下床。叶安没说流氓为什么包围了宁王妃，起初是为了一间商铺，后面就是见色起意了。李叶安说着，流氓到现在还不知道，被他包围的人是宁王妃。叶长卿点点头，鲁国公啥都好，就是生了个不争气的儿子。两人离开东宫，纵马向西城而去。这一刻，城西一家酒楼下，国公府的侍卫围着道清洛、阿莲二人，流氓打量着两女，品头论足。本公子才离开帝都两年，竟有如此绝世佳人，不错不错。这妞，小爷我要了。长街上，看热闹的人越来越多，大家对流氓的所作所为颇有微词，迫于对方的身份，敢怒不敢言。流氓久负恶名，尽管离开帝都两年，凶名依旧在，又是身份尊贵的国公之子。普通老百姓谁敢招惹他？只能眼睁睁看着到清洛两女被欺负。有人心中暗语着：这小娘子被流氓盯上了，恐怕是无法逃出他的魔爪。一旦落入流氓手中，可就遭老罪了。昔日多少黄花大姑娘
，让他给糟蹋了。又有人说道：“昔日流氓就喜欢黄花姑娘，怎么出去了两年，口味变了，开始好人妻？”其实所有男人和流氓一样，都想成为曹老板。拿下，给本公子带回府去。流氓一声令下，身边侍卫蜂拥而上，试图想要抓了道清若两人。阿莲心急如焚，娇躯挡在道清若面前。知道我们是什么身份，敢对我们动手，有人饶不了你。流氓听到阿莲的声音，一脸坏笑。我好怕怕啊！在咸阳城内，谁敢对我出手？奉劝你们乖乖听话，本公子会联系你们的，不然休怪本公子辣手摧花。道清若怀抱黑猫，云淡风轻，美眸闪烁着，从头到尾不曾把流氓放在眼里。阿莲，退下！在他眼里，流氓就是一个跳梁小丑，自是有点武力就敢在帝都作威作福，没有鲁国公的庇应，这厮坟头草都一米高了。阿莲，我们走。道清若撸猫而行，不想惹是生非。见状，流氓怒不可遏。敢不把他放在眼里？本公子让你们走了。烈阳宗两年，本公子现在火气很大，今日我吃定你们了。拿下！侍卫疾步上前，拔剑相向。就在这时，九天之上一道破空声传来，咻的一声飞剑自苍穹击射下来，砰！巨响传开，地面炸裂，飞沙走石翻卷而起，恐怖的剑气荡漾，把国公府侍卫震飞出去，一个个口吐鲜血，骨骼寸寸断裂，连站起来都是奢望，瞬间就失去战斗力。这一幕把长街上众人看傻了。天外飞剑，恐怖如斯，究竟是何人出手？流氓、云子敬二人看着插在长街上的长剑，两人惊恐万分。尤其是云子敬，真元化剑，出手之人好强。其剑道造诣在老夫之上，帝都竟有如此剑道高人，老夫居然一无所知。公子，这两个女人的身份不简单，莫要多生事端，让他们离开吧。流氓怒不可遏，目光落在道清落倩影上，贪婪垂涎，就让他如此离开，心有不甘。云老，我有师傅赐下的飞剑符，何惧隐藏在暗处的剑修？他敢现身，我一剑秒杀！我不相信此人的剑道造诣超过我师傅。公子，飞剑符是天剑道人送给你保命的，为了一个女人使用神符，不值当的。云子敬出言提醒，还请公子三思。云老，此为飞剑符，你带上去抓了那女人。流氓把飞剑符递给云子敬，等把他们带入府中，我会赐给你们夺命十三剑的剑谱。云子敬听到夺命十三剑的剑谱。眼眸亮了起来，瞬间就心动了。此剑既是烈阳宗十大绝技之一，要是能得到夺命十三剑的剑谱，将其参悟之后，他的剑道造诣会突飞猛进的。接过飞剑符，他身影一闪，朝着道清若寂冲过去。后者剑行渐远，连步轻起，一群青阳不受丝毫的影响。云子敬不过是九品剑客，如何能伤到他？先生，杀了他！道清若突然昂首，轻声细语的说着，语气中透露着毋庸置疑的威压。云子敬手持三尺清风，朝着道清落逼近。就在这时，咸阳城武者身上佩剑剧烈颤抖起来，根本不受他们的控制。咻，咻，长剑出鞘，直冲霄汉。霎时间，万剑齐飞，纵横捭阖，弥天剑气覆盖咸阳城。一时间，咸阳城内沸腾了，众人议论纷纷，都在猜测究竟是何人出手。万剑悬空，剑气激射，这般手段，非剑仙莫属。咸阳城内何时有剑仙？叶长青纵马一路向西，忽见佩剑飞出，再见李一安的长剑激射飞出，脸色骤然大变。一安能看出出手之人是什么修为？李一安摇摇头，遇见万柄，见到真意，此人至少是见到宗师。见到宗师，放眼咸阳城，拥有宗师修为的强者也只有学院的三生先生。可他修浩然正气，并非是剑修。殿下，剑气来自城西，会不会是烈阳宗的强者？李一安说着，不对，烈阳宗好像没有见到宗师，速去看看。万剑横空，宛若一座剑冢，剑鸣如雷，惊天动地，惊动了咸阳城内的武道强者。春秋学院后山孤峰上，三生先生双手负背而立，喃喃自语着：“万剑遮天，见到大宗师莫过于此地，都竟有这般经验绝世的剑道强者。”皇宫御书房外，长廊上，秦帝身影笔直而立，注视漫天飞剑，龙目微凝。李德玄，速去看看怎么个事儿。这般剑道强者出现在咸阳城内，秦帝微微有些忧心，不知是福是祸。万剑遮天，满城皆惊。道清洛带着阿莲越走越远，已消失在长街尽头。云子敬欲要追击，但见头顶万剑悬空，吓得双腿贯铅，肝胆欲碎。直到此刻，他才笃定道清洛二人的身份不简单，不是他们可以招惹的。痴痴，痴痴，万剑激射而下，锁定在云子敬身上。他大惊失色，抬手释放飞剑符，试图想要阻挡万剑的攻击。一剑飞天，形同虚设。在万剑之下，飞剑符释放的剑光不堪一击。众目睽睽下，万剑从云子敬身上透体而过。云老，啊
。流氓吓坏了，拔腿就跑，吓得屁滚尿流，前行中恨不得连第三条腿都用上。深知隐藏在暗处的剑修不是他可以招惹的。九品剑客无法阻挡一击，到底是什么恐怖的存在？他意识到自己闯祸了，为了二弟的幸福，怕是要赔上整个国公府。万剑寂灭，碧空如洗，似一切不曾发生过。剑气消散，长街上一人跪地，身躯上出现一道巨大的剑窟，不是别人。正是云子敬，本是流氓的护卫，时下流氓逃之夭夭，弃其尸身于不顾。叶长青纵马出现，奈何大战已经落幕，只看到云子敬的尸体，听着四周百姓的议论，却没有得到任何有价值的消息。这时，一人疾步上前，与马背一侧施礼，拜见殿下。宁王妃人在何处？回殿下，宁王妃已离去，可见到出贱人的样子？未曾看到。暗叹出言说着，不过可以确定，出手之人是在保护宁王妃。叶长青点头，心下狐疑，对道清洛的身份愈发好奇了。从第一次在王府见到道清洛，他就好奇这女子的身份，让李一安暗中调查，却一无所获，好像道清洛是凭空出现的，太神秘了。他总感觉老三有秘密。几个月时间，整个人脱胎换骨。太明城一战，他就意识到问题所在。每个人都有属于自己的秘密，叶道生不愿意提及，他也不打算追问。叶安派人把尸体送到国公府去，属下明白。从他小舅子开始，再到流氓，事实证明了一件事情：没事千万不要招惹道清洛，不然会有生命危险的。这一刻，鲁国公府，流氓行色匆忙的入府，直到此刻他惊魂未定，前行中突然撞人，吓得魂飞魄散。马儿，你怎么了？说话之人是鲁国公刘松清。爹，孩儿可能闯祸了。刘松清怔了下，意识到大事不好，流氓能主动提到他闯祸了，肯定不会是小事。到底发生了什么事情？爹，云老死了。他深知云子敬的修为，当年因为一饭之恩，身为九品剑客的云子敬才会选择留在国公府，肩负起保护流氓的职责。在帝都内能杀了云子敬的人不多，何人杀了子敬？流氓摇了摇头，爹，那人是见到宗师不曾露面，遇见九天斩杀了云老。见到宗师，刘松清慌了，如此强悍的武者，不是他们国公府能招惹的。逆子，你到底做了什么？如实相告，否则为父就不了你。宗师见修入宫都是做上宾，能够带给大秦的好处，不是他这位迟暮的鲁国公可以相比的。如果流氓不交代清楚，甚至有可能给国公府带来灭顶之灾。爹，那女人是什么身份？孩儿也不知道啊！真没想到她背后会有宗师剑修。流氓怯生生地说着，不敢看刘松清一眼。又是女人，你这辈子就毁在女人身上。刘松清恨铁不成钢，为父好不容易送你前去烈阳宗，两年里你倒是学到一些本领，那也不是你耀武扬威的资本。帝都的水很深的，稍有不慎就会万劫不复。前不久，陛下刚平叛乱，泰安王战败。这些日子，陛下有意削弱诸王和诸国公手里的权力。看来第一个开刀的就是我们鲁国公府。刘氓怔了下，面露疑惑之色：“爹，你什么意思？”刘松清道：“动动你的脑子，在帝都内能派出宗师剑修的人，除了陛下，你觉得还会有别人？”爹，你的意思是男女来自于宫中？流氓如遭雷击，惊恐万分。知道继续留在咸阳城内，他在劫难逃。爹，还能先回烈阳宗了？去吧。刘松清轻叹一声，切记没有收到为父的消息，绝对不能踏出烈阳宗。明白？流氓点头。孩儿明白。他慌不择路的离去，不敢在咸阳城内停留片刻。刘松清目送儿子离去，迟疑片刻。阿福被马车去东宫。素日里他和太子关系不错，担心流氓氏冲撞了皇室，特前往东宫求证下，他已经做好了失去一切的准备。只要能保全流氓，手中的权力交给秦帝又何妨？直到现在，鲁国公都以为是秦帝故意部署的一切，目的就是为了对付他。古道漫漫受夕阳，车水马龙繁花尽，夕阳残照，汉家陵阙。官道上，叶道生一骑当先，私封驰骋，离开咸阳城两个月时间，一切恍若隔世，正如古人诗词中所说的那般：“小看天色暮看云，行也思君，坐也思君。”离开两月时间，他无时无刻不在想念道清落。时下咸阳城就在前方，叶道生迫不及待想要回府。用老唐一首诗来形容叶道生此刻的心情非常合适：三杯浑浊酒，几句话衷肠。何时归故里？和他干一场。殿下，你悠着点，俺追不上啊！纪元的声音回荡在荒野上。叶道生纵马已入城，王府外，叶道生飞身下马，把缰绳扔给门口侍卫，大步流星入府。娘子，我回来了。阿莲正在前院忙碌着，忽闻叶道生声音，放下手中托盘。急步迎了上来，殿下，你终于回来了。叶道生抬手轻抚着他的脑袋，我家娘子人在何处？这段时间府里一切都好吧？在他眼里，阿莲如同妹妹一样
，从来没有把他当成仆人来看。过去的岁月里，一直都是阿莲陪在他身边。殿下，王府内都挺好的。阿莲说着，欲言又止。叶道生察觉到端倪，阿莲发生什么事情了？阿莲支支吾吾片刻，还是开口：“殿下，今日阿莲陪王妃去西城看铺子，遇到鲁国公府的公子，他对王妃出言不敬，还命令手下对王妃动手。还有这种事情？”叶道生面色一沉，老子在沙场和敌军拼命，竟有人敢对王妃不敬，看来本王还是太仁慈了。娘子人在何处？回殿下，王妃在摘星楼和先生商榷事情。叶道生起身向摘星楼走去。这一刻，道清洛、萧独孤、玉麒麟三人走出摘星楼，沿着湖边而行，向叶道生走了过来。夫君，你回来了。娘子，本王不在这段时间里，让你受委屈了。叶道生牵着道清洛的玉手，来到萧独孤面前，先生。一会儿随本王去一趟鲁国公府，宁王府，湖边。萧独孤听到叶道生的话，知道他已经知道今日城内发生的事情。殿下，鲁国公府的公子逃离帝都，去了烈阳宗。老夫杀了他的随从，一名九品剑修。本王杀了刘公子的。王妃不想节外生枝，就饶他一命。叶道生点头，跑回烈阳宗。多亏他跑得快，不然不把他想打出来，算他拉得干净。道清若声音轻柔：“夫君，你交给洛儿的事情都办妥了。”眼下九州风云变幻，已经不太平了。夫君还是低调点好。娘子此言何意？叶道生听出道清洛话外之音，见他黛眉微平，似是有担心的事情。夫君，九州不纯粹了。道清洛意味深长地说着，此事说来话长，找机会，洛儿再慢慢告诉你。萧独孤出言附和：“殿下，王妃说的没错，老夫能够清楚地察觉，九州的强者越来越多，很多强大的气息极其陌生。先前老夫还和麒麟聊起，怀疑这些人来自于九州之外。”是吗？叶道生没有丝毫的意外，怀疑新出现的强大气息，这些修士应该和白青儿他们一样，皆是仙人坠落凡尘才会出现在九州之地。这些人清楚他的处境，短时间内不敢太过张扬，只会暗中苟着发展。但他心里清楚，九州坠落仙人越多，迟早是要出事的。道清若身份泄露，只是时间问题罢了。自是要早做准备，如此才能万无一失。先生，武天雄人在何处？回殿下，在摘星楼地牢中，待他出来。本王准备要入宫了。太明城一战结束越狱，是时候把武天雄交给父皇了。正好他们父女二人一起入宫。少请。萧独孤带着武天雄走出摘星楼，曾经意气风发的泰安王，时下颓废狼狈，就是一位迟暮的老人模样。在他身上看不到任何的锋芒。关押在地牢内一个月，过着暗无天日的生活。武天雄回顾了自己的一生，真是悔不当初，不选择造反，他还是独霸一方的泰安王。中见天日，武天雄知道踏出地牢的时候。距离他的死期就不远了。几人来到前院，正巧遇到纪元、五虎二人进来。五虎，去把人带上来。五虎去而复返，带着束缚的五兰出现在庭院内，一直沉默寡言、一言不发的武天雄，在这一刻情绪变得激动起来。显然他没有想到，在这么短时间里，五兰也会落入叶道生手中。曾几何时，他们入京，五花马，千金裘，如今却是阶下囚。父女见面，唏嘘不已。他们眼神中尽是不甘、无奈。入宫。御书房外，李德玄见不远处广场上出现一道道人影，揉了揉眼睛，再三确认后，急步进入殿内。陛，陛下，三殿下回来了。三殿下带着武天雄父女二人，马上就到殿外了。秦帝执笔顿了下，墨汁滴落在奏折上。时隔两个月，终于要和武天雄见面了。昔日他们是九死一生的战友，无话不谈的君臣，现在一切都变了。他为君，武天雄不再是友，不再是臣。宣，李德玄躬身一揖。身影立于大殿内侧，宣宁王入殿。叶道生进入大殿内，见礼道：“儿臣拜见父皇。”秦帝从龙案前走下，抬手扶起叶道生，来，让父皇看看。瘦了，黑了，不过看上去结实了些。朕听你皇兄说，太明城中你运筹帷幄，决胜千里，重创泰安狼骑和龙腾军团。你小子总是给朕带来无限的惊喜，干得不错。说吧，想要什么赏赐，朕都应允你。父皇。赏赐在儿臣前往泰安城前，不是都已经点臣了？叶道生沉声说着：“太明城一战降兵十万，儿臣建立虎贲军团，将他们收入其中。至于太明城一战，没有皇兄的誓死守护，大将军、项将军、大秦瑞士、皇陵军团的殊死拼杀，就算儿臣的计谋再好，也不可能这段时间内结束这场内乱。太明之战，功不在儿臣，功在三军。父皇应该赏赐他们善待战死将士的遗孀。吾儿成长了，言之有理。”秦帝十分满意的点头。老三武天雄是在殿外，是武天雄父女二人都在殿外。秦帝递给李德玄一个眼神，宣他们入殿
。另外派人去通知三生先生入宫，他们也算旧识，让三生先生见他最后一面吧。寻罪臣武天雄进殿，四名金无畏压着武天雄父女二人出现在大殿内，秦帝微眯眼眸打量着二人。武天雄，我们又见面了。金无畏见武天雄面胜不跪，一脚踢在他腿弯处，武天雄依旧挣扎着不跪。秦帝摆了摆手，你们退下吧，老三，你也退下。叶道生躬身一揖，领命离去。他知道秦帝有话和武天雄聊，毕竟曾经他们有着深厚的情谊，可曾后悔？朕许你一世荣华，执掌一州之地，大秦唯一的异姓王，可以给你的殊荣，朕从不吝啬。你为何要造反？不悔。武天雄抬起头，拨弄着凌乱的头发。秦帝，胜者为王，败者为寇。你杀了我，如果再给我一次机会，我还是会造反。你不过是生了个好儿子，没有叶道生的存在，太明城之战。太子长卿必死无疑，三十万大军直取咸阳，地位唾手可得。我是败给了叶道生，而不是败给你。说实话，叶道生比你厉害的多，以他的才能做秦帝的话，我是绝对不会造反的。我本以为太明之战你会御驾亲征，我们之间可以一较高下，终究是我低估了你，还是一如既往的阴险、狡诈、虚伪，暗中培养叶道生，却对外宣布他无法修武，没有他，本王不可能落败。秦帝闻言，面色阴沉的可怕。御书房内的气氛压抑到极点。武天雄，朕若亲征泰安城，你真的就有胜算。说着话，他周身上真气迸射，宗师威压落在武天雄身上。你有胜算？武道宗师，不可能，绝对不可能，没有什么是不可能的。秦帝面色阴沉的可怕，寒声道：“至少你有一点说对了，朕的确有个好儿子，朕能拥有宗师修为，皆因吾儿长生。”武天雄，我们相识四十载，朕拿你当大哥，你把朕当表弟。造朕的反，派人去陨仙山刺杀朕。你以为杀了朕就能登上至尊之位？你别忘了，朕的三个儿子：长卿文武双全，聪慧过人，入主东宫；长六部官员，战天神武勇猛，统领二十万大军，在列国的威名远胜于你。老三道生就不多说了，仙人转世，绝代天骄，你已经败在他手中，这就是最好的证明。卧槽，你哥这给我炫耀呢！秦帝又道：“朕只是想告诉你，就算你刺杀了朕。”这天下也属于朕的儿子，你永远没有真龙之命。三生先生曾言，你是破军将士，朕还不相信。如今看来，那些年的确对你太仁慈了。武天雄笑道：“胜败已定，多说无益，但求一死。”他自知必死无疑，不想多费口舌。秦帝，事情没有那么简单。魔主虽死，魔族永存。大秦将会永无宁日。江湖小天机真言，魔乱九州，国祚崩塌，迟早会实现的。大秦的结局会和我一样。哈哈。笑声回荡在御书房内。就在这时，一道人影出现在大殿内。来人正是三生先生。看着武天雄狼狈不堪的样子，三生先生感到非常的痛心。天雄，昔日学院一见，我的话，你还是没有听进去，落得如此下场，是你咎由自取。还有什么想说的，提出来吧。武天雄抬眸看了眼三生先生，思绪仿佛回到了当年先生在王府里那段日子，无话可说。先生每一次的选择都是正确的。他的声音有些苦涩，落寞。当年三生先生选择了秦帝，这一次一如既往。如今看来，他的抉择是正确的。当日先生若是跟着他离开学院，此刻也会沦为阶下囚的。先生，念在昔日的情谊上，请给我一个痛快。三生先生怔了下，本以为武天雄会出言为武兰求情，至少可以保下他的一丝血脉，未曾想到他闭口不提。天雄，你败给道生一点都不冤，你不是他的对手，道生的天赋古来少有。武天雄道：“这大秦天下，要是叶道生做主的话。”我肯定不会造反，叶道生的才能远超秦帝，怕是用不了多久，秦帝就会被取而代之。不知那时你们父子兵戎相见，又会是什么样的场景？秦帝闻言，面露怒色，抬腿一脚踢在他肚子上，恶狠狠地骂道：“你个狗东西，临死之前还想挑拨我们父子的关系，真是死不足惜！”武天雄被踢倒在地，样子狼狈至极，仍不思悔改，狂笑道：“秦帝，怎么被我说到痛处了？你就是不如叶道生，哈哈。”迟早有一天，为了地位，叶道生也会造反逼宫的。来人，把他给朕插出去，凌迟处死。金无畏拖着武天雄离去，路过被负的武兰时，兰儿是为父害了你。武兰道：“父亲，兰儿不怪你，黄泉路上有兰儿相伴，父亲不会觉得孤单。”三生先生摇了摇头，唏嘘不已。曾经他们之间是有情谊的，奈何武天雄谋逆世大罪，谁也救不了他的。师傅，陛下不用多言，武天雄自取灭亡，谁也救不了他。三生先生说着，顿了下。陛下，再有一个月时间，四大学院比试就要开始了。这一次是让宁王代表皇室出战。师傅，如今老三可以独挡一面，
，让他去参加四大学院比试，就当是历练了。陛下，还是让两位公主回来去参加吧。宁王天赋太强了，生逢乱世，还是让殿下低调点。秦帝明白三生先生的话外之意，朕明白了，那就让灵儿他们去吧。说到这，他似乎想到了什么。师傅，让道生去参加文士不行。三生先生连忙摇头，不行，绝对不能。秦帝没想到三生先生的反应会如此激烈，疑惑万分，为何？他并不知叶道生身怀黄道龙气的事情。三生先生道：“陛下，大秦才子无数，学院内就有掌握文道浩然之气的武者，让他们去参加文士就够了。既然打算让殿下低调，就不要让他的任何才华显露出来。殿下越是神秘，越让那些对大秦虎视眈眈的人忌惮。”师傅言之有理，那就听师傅的安排。秦帝转头看向李德玄，派人去天女宗通知灵儿回来。李德玄躬身一揖：“老奴这就派人去通知六公主。”秦帝抬手示意三生先生落座。师傅，小天机的真言，你听说了？三生先生点头，听说了。魔乱九州，国祚崩塌。这句话不过是前半句，后面还有半句：龙陵九州，万古无疆。真言中的龙到底是人、是仙、是兽，我们无从得知。陛下不用太过担心。大秦国力蒸蒸日上，又有太子、燕王、宁王，就算魔乱九州，大秦万安。自始至终，他没有提起叶道生身怀黄道龙气的事情。武天雄临死前的话，已经在秦帝心底种下怀疑的种子。他担心让秦帝知道叶道生身怀黄道龙气，可能会出事的。师傅，这一届学院比试，获胜者在什么地方历练？通天谷还是仙魔战场？仙魔战场。秦帝点头，好可惜，老三无法参加。要是他能进入仙魔战场，一定会有巨大的收获。三生先生道：“陛下，宁王无法参加比试，但可以作为带队之人一起前去，顺便让三殿下见识下外面的世界。”此举甚好，还是师傅考虑的周到。两人相谈甚欢，早已把武天雄被杀的事情抛到九霄云外。这一刻，叶道生出现在王府外，突然一抹倩影映入眼帘。他怎么来王府了？王府外，云苍兰身披宽松的长袍，神情有些局促，几番尝试想要入府又停了下来。叶道生站在不远处，看着他的样子，不由得笑了起来。苍兰，你怎么来王府了？云苍兰忽闻叶道生的声音，吓得连忙转身看去，尴尬一笑，见过殿下。不必多礼，你来找本王有什么事情？叶道生去学院的时间不多，给他留下深刻印象的就云苍兰。这小丫头还说要罩着他的。夫子让我来找殿下。夫子，云苍兰点头。夫子让我留在殿下身边，直到四大学院比试开始。他似乎猜到了夫子的意图。苍兰，你要代表学院去参加四大学院的文试。是的，夫子说我是学院里最有天赋的文道弟子，代表学院参加比试，一定会为学院取得好成绩。叶道生点头。随我入府吧。云苍兰紧跟在叶道生背后入府，好像刘姥姥进大观园，好奇的打量着四周。当年她被如浩然带回学院，就一直生活在学院里，很少外出的初见王府的华贵。假山亭台楼阁，小河流水，无不透露着一丝神韵。云苍兰置身其中，美眸闪烁着，不知何故站在王府庭院内，她感到极其的舒服，仿佛有无数道溪流进入体内，游走在经脉中。她能清楚的感受到体内的文气在疯狂飙升，这究竟是怎么回事？难道这就是夫子让我来找殿下的原因？走啊，愣着做什么呢？听到叶道生的催促声，云苍兰这才回过神来，连忙追了上去。殿下，这位姑娘是阿莲，带着侍女从长廊经过，手里拿着被褥，灵眸闪烁着打量着。殿下魅力就是大，什么样子的美人都喜欢她。阿莲，这位是本王在学院里的朋友，名叫云苍兰，这段时间会在府里小住下。你记得在偏院给她安排一间房子。好，我们正好再给白姑娘他们安排房间。阿莲说着，似乎想到了什么。殿下，王妃有事找你。知道了，我这就过去。叶道生说着，回首看向背后云苍兰：“你随我来。”知夫子让云苍兰前来王府的意图，是为了让他帮忙提升云苍兰的实力。叶道生打算把他交给萧独孤。两人身影出现在摘星楼外，见萧独孤、玉麒麟二人坐在庭院内。先生，我带一朋友前来，把他交给你。萧独孤起身相迎，打量着云苍兰：“殿下是何意？有劳先生帮苍兰提升修为。”文修，萧独孤一眼就看出云苍兰是一名文道武者。殿下，老夫是剑修，对文道一窍不通啊。先生谦虚，本王相信你可以的。叶道生深知萧独孤的手段，尽管他不是文修，可是见多识广，能够提供给云苍兰的帮助，不是学院夫子如浩然可以相比的。在江湖上行走多年，手中应该有文道秘典，想必是可以帮到云苍兰的。先生若是为难，就先让苍兰在这里修炼，本王再另寻他法。萧独孤沉默一瞬。缓缓抬起手臂，掌心出现一道卷轴。老夫虽不是文修，但万法相通，倒是可以指点姑娘修炼。来，这卷文道功法送给姑娘，希望对你有所帮助。
，苍兰谢前辈赏赐。云苍兰接过萧毒菇递来的卷轴，转头看向叶道生：“殿下有事要忙，苍兰在前辈这里修炼即可。”殿下，人交给我，你就放心吧。萧毒菇出言附和。叶道生留下云苍兰，起身离开摘星楼。小姑娘，你叫什么名字？回前辈，我叫云苍兰，不知前辈如何称呼？云姑娘喊我老萧。萧毒菇诞生说着。姑娘是殿下的朋友，老夫一定竭尽全力。那道卷轴你先看一看，有什么不懂的地方可以来询问老夫。摘星楼二层上有老夫多年来收藏的一些卷轴，姑娘可以随便翻阅。谢前辈太爱，有这道卷轴就够了。夫子说过，用之不分，乃凝于神。我先学习这道卷轴。萧独孤闻言，十分满意的点点头。小姑娘很不错，知道专修一道的重要性，将来前途无量。前辈，可否借我一修炼室？上二楼。萧独孤二人看着云苍兰离开背影。玉麒麟开言道：“这小女娃不简单，天生儒道圣体，未来在文道的剑术不弱于魏国文圣。殿下是妖孽，她的朋友也不简单啊。”说到这，他顿了下，继续道：“夫君送给她的卷轴是浩然天诀吧？当年为了这部功法拼得你死我活，现在竟随手送给他人。”萧毒孤笑道：“我是剑修，文道秘典于我无用，送给云姑娘算是结下一道善缘。再说，我们现在修的是王妃传授的仙法，一部凡功而已，何足挂齿？”浩然天诀，云苍兰来到阁楼上，打开卷轴研读起来，瞬间就被上面高深莫测、玄奥无比的内容吸引。他心下好奇，萧独孤究竟是什么身份，出手就是如此强大的功法？学院书中关于文道的功法、典籍，他皆有研读，竟无一本可以与之相提并论。对于浩然天诀，云苍兰爱不释手，知道这是自己的机缘，习得此功法上的内容，可以让他如道飙升。四大学院比试上将会取得不错的成绩，也不枉夫子一直的栽培。一时间。整个人沉浸在功法中，很快就陷入冥想中。按照浩然天诀功法，引天地浩然真气入体。庭院内，萧独孤、玉麒麟二人察觉到紫气东来，弥漫在咸阳城上空。两人目光落在阁楼上，小姑娘很不错，无师自通，引天地紫气。夫君，这小姑娘可以好好培养下，将来有可能成为殿下的一大助力。是啊，如今九州这般天赋的小辈真的不多了。他在文道上的天赋远超当年道天如。文圣才气在身，师可杀敌，文可安天下。云姑娘亦能如此。两人说话间，叶道生已经来到后院，身影出现在道清洛房间外。娘子，本王来了。闺房内，道清洛端坐在暗读旁，忧心忡忡的样子。见叶道生进入房间，夫君坐下，我们聊一聊。叶道生察觉到道清洛的异样，娘子，什么事情让你不高兴了？道清洛开门见山，夫君，我没有不高兴，只是有些担忧而已。娘子，你在担心什么？叶道生来到道清洛身边落座，抓着他的柔意安慰：“娘子放心，天塌下来有夫君帮你撑着。”夫君，你知道白天他们的身份？知道啊，瑶池天狐族。叶道生沉声说着：“娘子是担心我把他们留在身边，会引来不必要的麻烦。”道清洛轻轻颔首：“夫君知道他们的身份，还把人留在身边，这样会引来大麻烦的。这几个月，仙人临凡，九州变天，迟早会有浩劫降临的。他们就是导火索。”叶道生笑道。原来娘子在担心这些，我却不这样认为。浩劫降临是迟早的事情，我把他们留在身边，目的是为了保护娘子。娘子的身份比他们还要神秘吧？我担心未来浩劫降临，会有人对娘子不利。天狐族众人天赋不错，稍加培养的话，可以成为一大助力。有些事情迟早是要面对的，我们提前部署，方可有备无患。道清若闻言，明白了叶道生的意图，夫君早就开始怀疑我的身份了，对吗？叶道生摇摇头，笑道：“本王从来没有。”怀疑过娘子的身份，不过娘子过去是什么身份，在我心里，你只有一个身份，就是本王的老婆。本王所做的一切都是为了保护娘子，谁想要伤害你，就必须从我尸体上踏过去。说到这，他顿了下，继续道：“至于娘子是什么身份，等你想告诉我的时候，自然会开口。我绝对不会强求。”道清洛面露难色，迟疑片刻：“夫君，我究竟来自于什么地方，真的已经不记得了。脑海中关于曾经的一切都非常的模糊，只记得仙庭和魔族。”叶道生轻声安慰着道清洛：“咱不管过去，无论发生什么事情，夫君都会保护你的。你只要每天都开开心心的就好。”其实他心里非常清楚，道清洛的身份肯定不简单。白青儿来自于瑶池，竟然不知道清洛的存在，并且他的敌人是仙庭魔族，所以他笃定自家娘子的身份凌驾瑶池之上。尽管嘴上说着保护道清洛，其实心里慌的一批，害怕没有足够的时间。要是仙人降临的话，以他现在的实力，只会被人家玩虐。谈什么守护？娘子，我现在是炼药师，什么丹药可以让你的暗疾痊愈？告诉我，我来帮你炼药。夫君是炼药师，道清洛诧异万分，知道在九州之地不可能出现炼药师
。这段时间里，他在咸阳城内遇到过一些人，他们最多算是药师，距离炼药师相差十万八千里。叶道生见到青洛半信半疑的样子，心神一动，混沌炉从体内飞出，悬浮在道青洛面前。娘子，一炉在手，丹药我有。娘子需要什么丹药，夫君都可以帮你炼制的。道青洛美眸闪烁，注视着混沌炉，夫君。这炉鼎你从何而来？他很好奇，这般神物不可能出现在九州世界，为何会落入叶道生手里？实在是太匪夷所思了。娘子，意外所得。关于他体内神秘空间，叶道生选择保密，不打算告诉任何人，包括自己的女人。神秘空间是他最大的底牌。夫君真乃大气运之人，得到这座炉鼎，未来会成为最强的炼药师。娘子说吧，你需要什么？夫君都能满足你。道清落沉默一瞬，夫君。如果有龙元丹和本元丹，任何一个都可以让我的暗疾恢复不少。叶道生紧握他的柔仪，拉着他来到书桌旁。娘子，炼制龙元丹和本元丹需要什么材料？你都写下来，我让人去寻找。道清洛莞尔一笑，憨子，我只是随口一说，这两枚丹药所需的材料，九州世界不会有的。龙元丹中需要神龙真元，九州世界无龙，更别说神龙了，太难了。娘子，事在人为，你先写下来，我来想办法。万一要成功了，叶道生把混沌炉收了起来。娘子，天狐族的修士就交给你了。道清洛点头，夫君，我知道怎么做。说到这，他似乎想到了什么。夫君，离京之前让我在帝都购买商铺，你准备做什么？做点小生意。叶道生诞生说着，十万虎贲军需要军饷，奈何国库空虚，一时间拿不出太多的银两，只能自己想办法了。小生意，夫君准备售卖什么？丹药。叶道生毫不犹豫地说着，其实先前他只是打算利用穿越前的知识，做点普通的小生意。主打就是一个出奇制胜。今时不同往日，有天狐族修士在身边帮他炼制丹药，还有什么比丹药更暴力的生意？丹药是不错的。道清若说着，夫君，这两个月时间里，臣妾有些意外收获，或许能帮夫君解决军饷问题。什么？叶道生好奇的询问。咸阳城外，距离函谷关不远的地方，有一座灵山，地底之下暗藏灵石和灵脉。要是夫君能将其开采出来，价值是无可限量的。能换取足够的军饷外，利用灵石修炼，可让三军将士修为提升，彻底改变大秦。到时候，整个帝国可以称呼为先秦。叶道生兴奋万分，把帝国打造成先秦，遇到任何危机都可以平安化解。那时候，保护道清洛就不是随口一说。娘子，今日早些休息，明日我们一起前往函谷关，去灵山一探究竟。道清洛见叶道生起身准备离开，夫君，你准备去什么地方？还有你带回来的小姑娘是什么人？娘子，你别误会。苍兰不过是学院的朋友，四国比试马上开始，夫子让他入王府，是想让我指点他修炼。那小姑娘在文道上有些天赋，倒是值得培养一下。道清若说着，缓缓抬起玉手，一道玉简出现在他手中。夫君，这道玉简你带过去交给他，会让小姑娘在文道上无敌的，至少可以做到九州无敌。混沌如今，离开房间后，叶道生带着混沌如今，没有直接前去摘星楼，踏出庭院，沿长廊而行，很快就出现在书房里。混沌如今晦涩难懂，神乎玄奥。他也是儒道修士，身怀黄道龙气，所以打算自己先修炼下混沌如今。来到书房里，叶道生从衣袖中取出混沌如今，开启神秘空间后，混沌如今瞬间被吞噬其中，霎时间无尽的字符泛着金光漂浮在脑海中。这一次不同以往，神秘空间没有给混沌如今升级，而是把它分解开。本来晦涩难懂的混沌如今，瞬间变得简单明了起来。无量的金芒笼罩在他身上，神魂进入神秘空间内。端坐在青莲火焰旁边，开始修炼混沌如今，很快就陷入冥想中。青莲萦绕，神火闪烁，隐约中一条条紫色神龙出现，围着叶道生的身影旋转。雄浑霸道的黄道龙气充斥在神秘空间内。叶道生丹田内出现一团灵气，游走在奇经八脉中，一身修为开始突破，顷刻间达到上九品境。这一日，烈阳宗内，流氓身影出现在九焰峰上，终于回到宗门。他悬着的心才放下，敲响师傅的房门：“师傅，弟子回来了。”房门打开，天剑道人走了出来，身披青山道袍，腰悬一把长剑。芒儿，你不是奉命返回帝都，为宗门寻找商铺，怎么如此快就回宗了？交给你的任务完成没有？宗门想在方氏发展生意，以鲁国公在帝都的影响力，找几处合适的商铺，对你来说不是难事儿。说到这，他顿了下，继续道：“怎么未见云子静在你身边？”流氓怯生生地说道：“师傅，云老死了，死了，发生了何事？”天剑道人觉得很诧异，云子靖可是九品剑客，怎么突然就陨落了？师傅，为了给宗门寻找商铺，弟子在帝都内与一女子发生争执，那女子背后有剑道宗师，强势出手斩杀了云老，弟子险些死在他手中，只能逃回宗门。
。流氓非常自责的说着：“弟子无能，没有完成宗门给的任务，还请师傅责罚。”天见道人怔了下，咸阳城内有见到宗师，不可能啊！为师怎么一点消息没有？此人知道你的身份，还敢出手斩杀云子敬，这是一点不把烈阳宗放在眼里。天下见到宗师寥寥几人，为师倒要看看是谁敢杀我烈阳宗的人。马儿，你陪为师再走一趟帝都，师傅。那人可欲万剑，杀人于无形之中，且神秘莫测。师傅还是不要以身犯险了。芒儿，你是怀疑为师的实力？什么见到宗师，为师岂会惧他？天见道人不屑一顾地说着。为师修建六十载，天下见到宗师那几人，皆与为师相熟。他们前来咸阳城的话，肯定会先来烈阳宗做客的。大清无宗师，九州人尽皆知。此人应该是上九品的剑客，也就欺负下你和云子敬。可是天见道人的弟子，是谁想欺负就可以欺负的。杀了云子敬，为师会让他付出代价的。师傅，当真要去？少废话，陪为师走一遭。直到现在，流氓一想起当日飞剑弥天的场景，他就心有余悸，极度惊恐，不想再返回帝都。可看天剑道人信心十足的样子，流氓又有些心动，只能跟在师傅背后下山。师傅，这是麒麟兽，麒麟后裔，身怀麒麟血，名曰麒敖。天剑道人出言介绍，此兽成年时堪比人族大宗师。再有几年，他便可成年。如今已有宗师战力，为师名震天下。除了掌天下剑符外，最引以为傲的就是他了。流氓在烈阳宗修行两年，听闻宗门各种传闻，其中就有齐敖的传言。弟子中盛传他师傅拥有一只麒麟兽。今日一见，果然非同凡响。单单此兽散发的气息，就让人感到窒息。师傅，有了齐敖相伴，此去咸阳城便可有恃无恐了。天剑道人笑了下，芒儿，为师此去只是为你讨回公道。不会在咸阳城大开杀戒的，那里毕竟是大秦帝都，龙脉所在之地，杀人太多，恐会引起秦帝的不满，对你们国公府来说也不是一件好事。流氓点头，弟子全听师傅安排。两人一兽，消失在荒野上，朝着咸阳城方向而去。是日，清阳耀灵，和风融雨，人影自书房内走了出来，不是别人，正是叶道生。在神秘空间内修炼十日，终于全部参悟混沌如今，一身修为提升到九品巅峰。距离宗师不过半步之遥，参悟混沌如今后，他体内暗藏九道紫气巨龙，究竟威力如何？找机会要试一试了。叶道生内敛气息，朝着摘星楼走去，打算把混沌如今前三层先传授给云苍兰，没有打算把整部仙法全部交给他，利用混沌如今可以让云苍兰一直留在他身边，以后可以为他所用，岂不妙哉？人都是自私的，尤其是叶道生两世为人，深谙其中道理。摘星楼内。萧毒孤正沉浸在修剑中，忽然察觉叶道生的气息，内敛气息，起身轻挥衣袖，从楼阁下来。楼梯口，他身影笔直而立，看着进入楼内的叶道生，剑眉微微一挑，笑盈盈道：“数日不见，殿下武道精进不少啊，先生谬赞。武道提升一点罢了。”叶道生云淡风轻地说着：“先生，苍兰人在何处？四大学院比试在即，不知他文气是否有提升。”萧毒孤一步上前：“殿下，云姑娘身怀儒道神体。”天赋极佳，短短十日，他已把浩然天诀修炼到第七层，浩然日月，这般天赋堪称儒道第一人。小姑娘未来可期。说话间，云苍兰自楼阁书屋内走了出来，口中喃喃自语着，似有疑虑不解，黛眉微颦着，来到二人面前，见过殿下，见过萧前辈。萧前辈，此处内容太过深奥，苍兰不解，还请前辈指点迷津。萧独孤接过浩然天诀，注视着上面的内容，迟迟没有开口。这萧独孤年少时痴迷武学，且天资极高，一心只想成为天下第一。为此，他踏遍九州世界，寻求剑道巅峰真意，为此辜负了玉麒麟。两人明明彼此相爱，却分别三十载。可他一门心思钻研剑道，以为自己达到剑道无敌之境。从遇到道清洛开始，他才明白所修剑道不过是剑道小成罢了。道清洛赐给他的剑道仙法中，第一句话是这样说的：“一剑当天已是仙，持剑屠仙是为神。”可他却无法做到一剑当九天。自称九剑仙，以九为伴，以剑为友，修剑一甲子，却没有真正入道。自诩武道天赋无双，可指点云苍兰修行浩然天诀，此刻竟是一脸懵逼。浩然天诀第八层，浩然龙吟，已非他能参悟。儒道至圣，与剑道入圣相同，皆非易事。前辈，如何？听到云苍兰的催促声，萧独孤尴尬一笑。他奶奶的，这浩然天诀是那个孙子创出的功法，搞这么复杂，是想难死谁？云姑娘莫急，容老夫再看看。常言道，隔行如隔山，修行亦是如此。虽说万法相同，然萧独孤看着浩然天诀，亦是一头雾水，当真是懵逼他妈给懵逼开门。先生
本王瞧一眼吧。叶道生看出萧独孤的窘境，抬手接过浩然天诀卷轴，目光从内容上划过。天诀第八层浩然龙凝，修炼了混沌如今，再看浩然天诀，其中内容是何其简单。苍兰，这里你有疑惑？云苍兰点头，对，对，对，就是这里。苍兰，我施展给你，好好看，好好学。叶道生口中念念有词，教云苍兰如何按照功法记载运行如道文器。霎时间，紫气东来，龙影弥漫。在二人注视下，如道文气凝聚出一道龙吟，翱翔在虚空之上。龙吟九天，吸出寒骨，就这么简单。云苍兰美眸闪烁，一脸崇拜的看着叶道生，多谢殿下指点。苍兰悟了，他开心的像小兔子一样，蹦蹦跳跳的准备离去。背后传来叶道生的声音：“等等，这道卷轴给你。浩然天诀九世参悟之后，你就可以修炼卷轴上的功法。本王已做了注释和方法，以你的天资，很快就能参悟。”谢殿下，云苍兰接过混沌如今前三层的内容，急步向楼阁上跑去。刚踏上楼梯，倩影停下来，回眸看向叶道生：“殿下，启程参加比试的时候，记得通知我。”放心去吧。叶道生摆了摆手，示意云苍兰离去。见萧独孤直勾勾的看着自己，先生何故如此？本王脸上有脏东西。殿下，你是什么变态？如道天赋竟超越云姑娘这个妖孽？萧独孤声音有些激动：“殿下是五如同修，算是吧。”叶道生点头，都懂一些皮毛，不值一提。说到这，他顿了下，继续道：“先生，我们一起走走。本王有些事情想请教先生。”两人沿湖而行，远处湖面波光粼粼，忽有点点涟漪泛起，似乎是鱼儿探头。萧独孤还沉浸在叶道生带来的震惊中。如道无敌，殿下身上究竟有多少秘密？他突然想明白了，为什么学院夫子让云苍兰入府，目的是为了让叶道生帮他提升文气。殿下，你有什么问题尽管开口。但愿老夫可以帮上你，先生。九州有龙，一句话给他整懵逼了。萧独孤只想说一句：“你家湖里不是有神龙？”殿下什么意思？搁这给我装不知道。他下意识瞥了眼湖面，难道殿下真的不知湖中有神龙藏匿？只有王妃知道。殊不知，叶道生和道清洛都不知湖中藏有神龙。九州之地是有神龙的传说，但却从没有人真正见过。殿下，你找神龙做什么？本王需要龙元炼制丹药。叶道生有些失望的说着。龙吟九天，传说中的神兽，可遇不可求。殿下莫要着急，老夫去寻找神龙的下落，有消息第一时间通知殿下。有劳先生了。叶道生话音刚落，背后传来阿莲的声音。两人回首看去，殿下，宫里来人了，请殿下入宫。先生，本王入宫了，神龙的事情就劳你费心。叶道生带着阿莲离去，湖边就剩下萧独孤一人，看着平静无波的湖面，他突然开口道：“听到没有？殿下需要龙源，你最好主动点。”我知道你能听得到，不要装死。你要是不把龙渊献给殿下，我就告诉他在湖里藏着一条神龙，然后你就遭老罪了。剑修，你不好好练剑，怎么话那么多？一道传音在萧独孤耳畔响起，不就是一道龙源？我会交给你殿下的，你最好不要多嘴，否则我会吞了你。好想知道人族修士是什么味道。萧独孤一步朝着摘星楼走去，脸颊上噙着笑意。小龙，我很强大，真正交手的话，不给你使打出来，算你拉得干净。那个。没事了，神龙的声音再次传来。不想继续搭理萧独孤，没想到他如此的暴力，动不动就要把龙石给他打出来，太残暴了。他化形的时间太短了，刚开始修行，实力自是不敌萧独孤的，所以还是低调点好。太嚣张了，容易被干。此时，咸阳，西城一间商铺外，流氓身影出现，径直走进商铺中，不由分说就是一阵破坏。掌柜的何小二皆是一脸懵逼，躲在墙角瑟瑟发抖，嘴里不停的喊着饶命。流氓没有丧心病狂到杀了他们，一阵打砸之后，去通知商铺的主人，就说本公子在这里等他。一个时辰内，他要是不出现的话，本公子就一把火烧了这里。掌柜和小二吓得屁滚尿流，慌不择路的逃出铺子。什么时候在帝都做掌柜的，也成了一种高危职业。两人身影在长街上踉跄而逃，朝着王府方向而去。王府内，阿莲接到掌柜的送来的消息，第一时间去通知道清洛、王妃，流氓又来商铺里捣乱了。道清洛一袭白色长裙，飘逸出尘，超凡如仙，寒声道：“简直欺人太甚！”阿莲见到清洛向府邸外走去，王妃，要不要通知殿下？不用，这点小事我们能处理。他们来到王府门口的时候，正巧遇到纪元回府，王妃这是要去啊。阿莲，纪将军，有人欺负王妃，毁了王爷的商铺。纪元，谁？谁他妈这么大胆子，俺和你们一起去，打不死这个狗日的！御书房内。叶道生和李德玄一起出现
。此刻大殿内，秦帝、三生先生、如浩然三人端坐着，老三来了。儿臣拜见父皇，道生见过先生，见过夫子。秦帝抬了抬手，让叶道生落座。老三，召你入宫，是先生和夫子有事和你商量。叶道生怔了下，先生和夫子找道生，直接过王府便是。说到这，他知道肯定是秦帝找他有事情，先生和夫子有什么事情，但说无妨。殿下。四大学院的笔试即将开始，过几日我们将出发前往武帝城。此番殿下不参加四大学院的笔试，不参加，那本王能为学院做点什么呢？王爷负责带队，与院长李青天带参赛的弟子前去武帝城。殿下以为如何？三生先生说着，目光落在叶道生身上，似是在等候他的答复。叶道生思绪飞转，瞬间就明白了三生先生的良苦用心。昔日在草庐外，三生先生和夫子见过他，觉醒黄道龙气，此举显然是为了保护他。一切听先生的安排。世间那么大，本王也想去看看，能带队前往武帝城参不参加比试无所谓的。叶道生说着，先生，此去武帝城，我能提一个要求。殿下，请讲。我想带上我家娘子一起前去武帝城。哈哈，三生先生，秦帝，如浩然皆是笑了起来。殿下去武帝城，想带谁去都可以。叶道生点头，如此最好。三生先生转头看向秦帝，陛下，既已决定。那就三日后出发前往武帝城。说到这，他顿了下，继续道：“陛下，武帝城那边传来消息，这届比试结束后，获胜的弟子可以进入仙魔战场历练。”秦帝点头，毫不意外，果然是仙魔战场。算算时间，正好百年。三生先生、如浩然纷纷出言附和，随之两人起身请辞，离开御书房。见两人退出御书房，叶道生缓缓开口：“父皇找臣前来，还有其他事情叮嘱吧。”秦帝笑盈盈，什么事情都逃不过这小子的眼睛。老三，朕喊你来，有三件事情交代：此去武帝城参加四大学院比试，灵儿会跟着学院弟子一起参加，务必照顾好他。第二件事情，如果有机会去仙魔战场的话，寻找下你爷爷的下落。第三件事情，无论发生什么事情，你小子都要活着回来，其他一切都不重要。皇妹叶灵儿，她不是在天女宗修行，还要让她寻找皇爷爷的下落。在叶道生脑海中，没有一丝关于皇爷爷的记忆。父皇，皇爷爷在仙魔战场，没错，你皇爷爷当年是大宗师强者，受邀进入仙魔战场，没想到一去再无消息传回。当年同去的十名大宗师全部销声匿迹，传闻他们被困在仙魔战场中，所以有机会的话，你打探下消息。秦帝沉声说着，顿了下，似乎想到了什么。老三，进入武帝城后一定要低调点，武帝盟和魂宫都不好对付，一切听院长的，不要贸然行动。叶道生点头，孩儿谨记父皇之言。行了，下去准备吧。叶道生刚踏出御书房，一名内侍迎面走了过来，行色匆忙。殿下，城西长街上，王府纪将军和国公府流氓身边的剑客打起来了。王妃也在。城西，流氓。叶道生面色阴沉的可怕，又是他，三番五次对王妃动手，本王惯着你了。他急步向皇宫外走去，背后秦帝来到殿外，侧目看向李德玄，发生何事了？老三气冲冲的离去，回陛下。鲁国公府公子又对王妃动手了。此刻，其麾下剑客正和王府纪将军在西城交战。殿下怕王妃受到伤害，所以匆忙离去。秦帝龙颜大怒，又是鲁国公府的流氓，此前招惹您王妃，失去随从云子敬，这怎么一点都不长记性？陛下不担心三殿下的安危？这里是帝都，谁敢伤老三？年轻人的事情就让他们去折腾吧。可以听出来，秦帝对叶道生充满了信心。通过太明城大战和飞剑弥天斩杀云子敬，可以看出。宁王府有高手守护在叶道生身边，秦帝一点不担心叶道生会吃亏。武天雄谋反，勾结魔主，他得到确切消息，魔主可是宗师巅峰，如此强者都败在叶道生身边。秦帝怀疑隐藏在王府的强者应该是一名天下少有的大宗师。此前叶道生送给他丹药，说是海外仙人所赐，秦帝就半信半疑。经过这段时间发生的事情，他笃定王府的神秘强者就是叶道生口中的海外仙人。有这般强者在叶道生身边，自当有恃无恐。哪怕是流氓背后有烈阳宗撑腰，也无济于事。这一刻，西城，长街上，天剑道人落坐在茶棚下，面前清茶一杯，袅袅生烟。他淡定自若地看着长街上大战与纪元交手的剑客，是他麾下大弟子，上九品剑客，修得烈阳宗高深剑技夺命十三剑。在他眼里，纪元不过一介武夫，不可能是对手的。轰，轰，爆炸声传开，长街炸裂，青石翻卷迸射，纪元一枪轰击下来。人影向后倒飞出去，南宫耀目露惊恐，不可置信地看着纪元，枪身巨重，扫到必亡。纪元手持陨天枪，如一尊魔神一样睥睨众人，丝毫不慌。
，南宫要剑法角度刁钻，防不胜防。即便如此，两人一番交手下来，他丝毫没有占到上风。一杆陨天枪，速度和灵巧的结合，再加上本身的勇猛之势，可斩敌万千，所向披靡，总是能以手代攻，出其不意。南宫要无可奈何，没想到纪元如此棘手，怒喝一声，再次提剑杀了出去。就在这时，天剑道人在木案上轻拍一下，杯中茶水飘起。抬手一挥间，水滴化为一道道剑气，朝着纪元击射过去。纪元察觉到飞来剑气，双脚踏地，真元迸射，烟尘腾起，宛若一堵墙挡在面前，这才勉强挡下天剑道人的偷袭。死老头，你敢偷袭俺，有胆子一起出手吧！天剑道人缓缓站起身子，要退后。说着话，他向纪元走了过去。不知何时，齐敖出现在身边，发出低沉的吼叫声，恐怖的兽威席卷长街，吓得长街上百姓四处逃窜。一介武夫。不值得老夫出手，齐敖去吞了他。咸阳城内，百姓何曾见过如此巨兽？恐怖的兽威让人毛骨悚然。看着他一步步向纪元走了过去，众人皆是为其捏一把汗。纪元，回来！道清若清灵悦耳，宛若天籁的声音传来，帘布轻起，向前走了过去。王妃不可阿莲担忧的喊道：“纪元提枪而立，挡在道清若面前，俺可以的。”道清若云淡风轻，一只血脉低级的凶兽，不劳纪将军出手了。他轻轻抚摸着怀中黑猫，黑祖，去吧，开荤了。黑猫从道清若怀中窜了出去，如宝石般的眼睛散发着绿光，极其贪婪的看着眼前齐敖凶兽。这一刻，长街上画风有些不对劲。齐敖身躯庞大无比，站在长街上至少有一米高。反观黑祖，就和读者家里的猫大小一样。就这样，他们在长街上对峙。天剑道人目光落在黑祖身上，狂妄的笑了起来。在他眼里，道清若就是个疯子，一只黑猫就敢阻挡他的齐敖，他怎么敢的？无论从体型、力量还是实力上，齐敖都碾压黑猫。你确定不是猴子派来的逗逼？纪元一脸懵逼。啊，这从场内众人的神情可以看出，没有人会相信黑祖可以击败齐敖，一直是庞然大物的凶兽，一直是宠物，完全不在一个水平上。喵黑祖发出一道声音，吓得齐敖瑟瑟发抖，身影不自觉向后退去，气息内敛，先前的凶威荡然无存。这一幕看得天剑道人人傻了，为什么会这样？齐敖可是堪比宗师境的凶兽，为何会如此惧怕一只黑猫？没道理啊！这时，黑祖目露凶光，猛地扑向齐敖，跳落在他后背上，开始疯狂挥动利爪，帮助齐敖梳理后背上的毛发。一撮一撮的毛发被硬生生拔出，疼得齐敖哇哇大叫。尽管如此，他连挣扎都不敢，只能默默承受着一切。如此戏剧性的一幕，看得长街上所有人目瞪口呆。这也太匪夷所思了！典型的以小欺大。天剑老人目露凶光，杀气迸射。齐敖可是他引以为傲的凶兽，绝对不能死在黑猫手中。这黑猫有毒吧？是妖怪，是魔鬼。直到这一刻，他还没有意识到黑祖的血脉远超他的凶兽。齐敖在黑祖面前温顺的样子，皆是因为血脉压制。黑祖是货真价实的神兽，即便是处于幼年，极其强大的血脉之力足够威慑齐敖。看着痛苦哀嚎、血流不止的齐敖，天剑老人感觉心都在滴血，抬手间一道道剑气向黑祖击射过去。该死的黑猫！赶上本座的神兽，你死定了！剑气如电，速度奇快。黑祖一跃跳下齐敖后背，轻松的躲过剑气的攻击，在出现时已经出现在道清洛怀抱里，发出得意的叫声，好像在说：“卑贱的凶兽，小爷先放你一马。”一击未中，怒不可遏。天剑老人身影一闪，朝着道清洛疾冲过去，身法迅捷，宛若鬼魅。小姑娘，听闻你背后有一尊剑道宗师，让他现身一剑吧。道清洛白衣飘飞，云淡风轻，阁下确定？天剑老人冷笑道：“让他来，本座可以不杀你。”道清若点头，有劳先生出手。什么阿猫阿狗都敢挑战老夫？浩渺的声音自九天落下，漫天剑铺垂落，碾压在天剑老人身上。烟烈阳见到老夫都不敢大声说话，你怎么敢扬言杀我？天剑老人注视着垂落的剑谱，脸色骤然大变，不知阁下在此，告辞。咸阳城是你想来就来，想走就走的地方。萧独孤的声音落下，你这弟子三番两次惹是生非。今日你们师徒就把命留下吧！天剑老人惊恐万分，在九天剑铺笼罩下，他连拔剑的勇气都没有，转头看向流氓，怒骂道：“庶子，误我！前辈，请看在烈阳宗的面子上，饶命啊！”天剑在此立誓，日后再不踏入咸阳城半步。你们烈阳宗在我这里没有面子！萧独孤的声音落下，紧接着一把巨剑破空而下，从天剑老人头顶贯穿下，轰！巨响传开，剑气激荡。空间内泛起一团血雾，天剑老人死了，流氓吓得跌倒在地，转头看向南宫耀师兄：“救我！”南宫耀：“谁他妈是你师兄？老子不认识你！”
，留下一句话：他拔腿就跑，把吃奶的劲都用上了。能一剑秒杀他师傅的强者，是他无法企及的巨擘。流氓这厮真不是东西，害死师傅还想害我。道清若看了眼跌倒在地的流氓，已经吓得魂飞魄散。纪元，把他插回去。他一步上前，来到齐敖面前，缓缓抬起玉手，在他头顶上轻抚着：“跟我走吧。”齐敖好像听懂了他的话，乖巧的跟在道清若背后。朝着长街尽头走去，等到叶道生赶来西城的时候，大战已经落幕。夕阳余晖洒落在长街上，看着道清若离开的背影，他连忙追了上去。流氓接连两次作死，现在又落入叶道生手中，注定他将会生不如死的。你们知道那美人是谁？不知道啊，她是宁王妃。消息准确，要真是宁王妃的话，流氓这次算是踢到铁板上了。宁王刚在太明城立下赫赫战功，可是帝都最当红的皇子。流氓这个时候对王妃不敬。就是鲁国公亲自出面，他都难逃一死了。长街上议论纷纷，消息很快就传到皇宫里。秦帝在得知天剑老人被一剑秒杀，笑盈盈道：“朕早就说过，在咸阳城内没有人可以伤到老三。陛下，王府里哪位会不会伤害到三殿下？不会。朕虽不知他为何留在王府，目前看来他不会伤害老三。陛下，流氓落入三殿下手中，会不会被杀？鲁国公教子无方，骄纵跋扈，他不好好管教。”自会有人帮他管教。至于老三如何处理流氓，其实朕也很好奇。这一刻，王府前院内，纪元把流氓扔在地面上，殿下直接打死。叶道生连忙抬手制止：“打死吧，将尸体给鲁国公送去。”纪元拽着流氓的衣襟，朝着柴房走去。王爷，宁王，叶道生，王妃，饶命啊！王爷饶命啊！家父鲁国公，王爷饶命啊！家父鲁国公，云子竟死了。本以为带着师傅前来可以一雪前耻，击败帝都神秘剑修，结局是天剑老人族。流氓落入叶道生手中，他哀嚎求饶的声音回荡在空中，样子极其狼狈，连挣扎的机会都没有。夫君，他是鲁国公府的公子，你不会真的要杀了他吧？道清若站在叶道生身边，接连两名剑客被杀，他以后肯定不敢再招惹我们了。娘子的意思是放了他。叶道生摇摇头，笑道：“流氓对你不敬，本王杀了他以儆效尤。”纪元憨笑着，目露贪婪，打量着流氓。殿下，把他交给我，我会让他死得明明白白。叶道生点头，带下去处理吧。纪元拖着流氓离去，就好像拖着一只死猪。家父鲁国公，饶命啊！流氓嘴里一直嘟囔着，想让叶道生看在鲁国公的面子上放他一条生路。奈何叶道生根本不吃这一套。等等！突然一道声音传来，叶道生循声看去，见太子长卿正疾步走来。三弟，借一步说话。太子长卿来到纪元身边。把他带下去，先关押起来。纪元看向叶道生，显然是在询问他的意见。带下去吧。叶道生清楚，太子突然前来王府，自然是为了流氓而来。果不其然，太子长清开口的第一句话就是：“老三，你不能杀流氓。”为什么？老三，此事说来话长，荣皇兄慢慢告诉你。太子长清缓缓开口说道：“这段时间，父皇在削弱国公、亲王们手中的权力，其中就包括鲁国公。你要是这个时候杀了流氓的话，怕是会适得其反。”鲁国公虽远离朝堂，但他门下客卿众多，桃李满天下，皆在朝中位居要职。你杀了流氓的话，很快弹劾的折子就会出现在父皇的龙案上。如此一来，父皇会很为难的。叶道生点头，知道泰安王造反的事情，让秦帝意识到有必要削弱国公、亲王们手中的权力。鲁国公是两朝元老，在大秦根深蒂固，牵一发而动全身。杀了流氓的话，有可能会逼得他狗急跳墙。沉思一瞬，他侧目看向太子长卿，皇兄。流氓死罪可免，活罪难逃。老三，你打算怎么做？皇兄，你派人去通知鲁国公，让他来王府领人。叶道生诞生说着，似乎已有定计，剩下的事情交给我去办。你小子又有什么鬼主意？叶长青说着，估这就派人去鲁国公府。他相信叶道生做事有分寸。老三，你带队前去参加四大学院的比试，一定要小心长生学院。这些年，天盟帝国被你二哥打压，他们和大秦积怨已久，肯定会在这次比试上动手脚。长生学院每一年都会有天骄武者，皆是出自于天盟皇室，他们的体质很特殊，你不可掉以轻心。皇兄放心，我会提防的。你小子古灵精怪，做事颇有章法，可是江湖险恶，无论什么时候都不能放松警惕。叶长青说着，拍了拍叶道生的肩膀：“灵儿回来了，这会儿在东宫里嚷着要来看你呢，照顾好他。这个小公主可是被父皇给宠坏了。”叶道生看着皇兄离开的背影，脑海中思绪飞转，回忆叶灵儿的点点滴滴。好像也没有太多记忆啊。叶灵儿是淑妃所生，与他们兄弟三人并非同一个母亲。叶灵儿从小就和太子长卿比较亲近。
一直说他是木头，不愿意和他玩，以至于他脑海中关于叶灵儿的记忆都是有关太子长青的。只有每次叶长青组织大家一起的时候，才会见到叶灵儿。对于这个陌生的皇妹，叶道生没有一点感情，可是秦帝和叶长青都让他照顾叶灵儿，无奈之下，他只能勉为其难的答应。先生，来见我。叶道生朝着摘星楼看去，下一刻，萧独孤身影飘落在他身边。殿下，找老夫前来有什么事情？废了流氓。萧独孤怔了下，杀了多简单。本就是个祸害，何必留他一命？叶道生摇摇头，笑道：“先生，这江湖不是只有打打杀杀，还有人情世故。既然已经答应太子长青留流氓一命，就不会取其性命，废其修为，让他以后再也无法为祸，算是小惩大戒。”殿下，江湖什么时候变得如此复杂了？老夫的江湖唯有一剑，世间一切皆可一剑当之。萧独孤说着，起身朝着柴房走去。叶道生交代的事情，他去办就行了。流氓的生死对于他来说没有丝毫影响，这样的人永远不可能威胁到他。世家子有点背景，但不多，终究和他不是一个世界的人。这一刻，鲁国公府，刘松青接到太子传来的消息，一时间急得团团转，人在大殿内来回踱步，万万想不到流氓会落入叶道生手中。太明城一战，叶道生初露峥嵘，一战天下之，在帝都内如日中天。他心里清楚，叶道生不是泛泛之辈。并非如咸阳城内盛传的那样久居府邸不安世事，事实证明他才是大秦的麒麟子。想要从叶道生手中救下流氓，不是件简单的事情。此刻他还在考虑，流氓落入宁王手中，到底有没有陛下在暗中受益？一道悠悠长叹响起。刘松青知道，无论如何，今夜他必须前往宁王府。流氓是他们老刘家的独苗，不能就这样断了老刘家的香火。少请，府里管家准备好车辇。此刻咸阳城内华灯初上。车辇离开国公府，沿着长街而去。殿下，鲁国公来了。阿莲出现在大殿内，让他入府。叶道生诞生说着：“本王等候多时了。”刘松青疾步而行，穿过王府前院，出现在大殿外，见叶道生端坐在大殿中，罪臣鲁国公拜见王爷。进来吧，殿下。犬子顽劣，顶撞了殿下。罪臣在这里给殿下赔罪了。顶撞。叶道生面色一沉，寒声道：“要是流氓只是顶撞了本王，他也罪不至死。”贵府公子接连两次对本王的王妃动手，仗着背后有烈阳宗撑腰，当街想要击杀王妃。叶道生缓缓开口说着，顿了下，鲁国公按情律，击杀王妃是何罪？刘松青面色苍白如纸，额头冷汗一出，心底咯噔一下，终于知道流氓口中的女人居然是宁王妃。造孽啊！我怎么会生下如此瓜皮？大殿内，刘松青在得知流氓调戏的女人是宁王妃后，已经是满身大汗了。一想到流氓还想当街击杀宁王妃。他觉得自己的呼吸都急促起来。按大秦履历，刺杀王妃可是大罪，即便他是国公，也要受牵连的。鲁国公以为贵公子该当何罪？殿下饶命啊！刘松青扑通一声跪地求饶。殿下，罪臣老来得子，对他疏于管教，犯下如此大不敬之罪。殿下念在罪臣对大秦忠心耿耿的份上，就饶了犬子一命。日后罪臣一定严加看管。叶道生一步上前，抬手扶起刘松青。鲁国公两朝老臣对大秦的忠心，本王从不会怀疑。可是流氓犯下如此大罪，本王要是不惩治他的话，无法向爱妃交代。以后谁都敢对王妃不敬，本王颜面何存？本王念国公对秦国劳苦功高，流氓死罪可免，活罪难逃。废了他的修为，国公带他离开帝都吧。说到这，他顿了下，继续道：“本王要是没有记错，国公老家在云苍城，对吗？”刘松青连忙点头：“没错，罪臣老家就在云苍城。”好，国公告老还乡吧，带着贵公子回云苍城生活。本王会上书陛下，不会亏待国公的。刘松青知道叶道生此举是为了他远离庙堂，告老还乡，回到云苍城，天高皇帝远，他在京城的一切都结束了。明白叶道生是想利用流氓的事情为秦帝解决他这位老臣，没有他在京中，秦帝想要动他那些门生弟子，轻而易举的事情。悠悠长叹一声后，刘松青知道国公府大势已去。古人云：“子若强于我，要钱有何用？子若不如我，留钱有何用？”这一刻。刘松青深知此言之理，生若不如我，筹谋再多也无济于事。突然间，他就释怀了，一大把年纪留在云波诡谲的京城折腾什么？何不利用这次机会全身而退，免得最终不得善终？罪臣谨遵殿下之命。来人，把刘公子带上来。叶道生的话音落下，不一会儿，纪元从殿外走了进来，手里扶着流氓被废除修为，加上极度惊吓。此刻流氓目光呆滞，看上去就像个哈儿。忽见刘松青的身影，他痛苦叫道。父亲，救我！在殿下面前大呼小叫，成何体统？
。刘松青上前一把抽在流氓脸颊上：“逆子，鲁国公，本王把人交给你了，早点带着贵公子启程返回云苍城。”叶道生诞生说着：“罪臣明日早朝就入宫请辞，告老还乡。”好，本王会派瑞士护送国公回云苍的。刘松青带着流氓踏出王府，整个人仿佛被抽空了，身子一软，踉跄之下差点跌倒。多亏管家眼疾手快搀扶着他。家主，你没事吧？没事。刘松青有气无力地说着，脸色苍白如纸，一手扶在马车上，整个人仿佛瞬间苍老了十岁。扶公子上车，管家扶着流氓登上马车，虽不知发生了何事，但他在刘松青身上看到了迟暮。老太，车辇渐行渐远，消失在夜幕之下。翌日，早朝，鲁国公刘松青上朝，当着满朝文武的面，选择告老还乡。金殿内一片哗然，所有人都很好奇，为什么鲁国公会主动提出告老还乡，尤其是他那些门生和弟子。皆是白丝不得其解，人群狩猎，太子长卿侧目看了眼刘松青，不动声色，心底掀起惊涛骇浪，知道这一切都是叶无道的手笔，还是老三有办法呀？早朝很快就结束了，百官离开金殿，刘松青疾步前行，对于背后的呼喊声置若罔闻，既已答应离开帝都，不想和其他人再有任何的交集。昔日的门徒，弟子却不这样想。刘松青选择告老还乡，事发突然，他们失去了主心骨，一下子就慌了。尽管他不想理会众人。还是有不乏极快的官员追上来，把他拦下。恩师，是不是陛下逼迫你离开？到底发生了什么事情？刘松青转身看了眼说话之人，莫要乱言，小心祸从口出。为师已要离京，奉劝你们一句话：巍巍皇权不可挑衅，做好臣子本分，方得始终。留下一句话，他大袖一挥，义无反顾离去，前往故乡苍云。帝都一切过眼烟云，昔日风华消散，而今不过迟暮老者。他只想带着流氓回乡过平静的生活。百官目送刘松青离去，皆是目露不解，却又无可奈何。这一刻，金殿内，秦帝目光落在太子长卿身上：“你去宁王府了。”叶长卿点头，回父皇。三弟脾气火爆，嫉恶如仇，知王妃被欺负，险些杀了流氓。而臣只是告诉三弟其中利害关系，不知三弟如何做到，可以让鲁国公选择告老还乡。秦帝微眯眼眸，笑道：“老三啊，又一次为朕解决了棘手的事情。”你们兄弟从来不让朕操心，朕何德何能拥有三位麒麟儿？朕之幸也，大秦之幸也。而臣为父皇分忧，本就是分内之事。秦帝十分满意的点头，似乎想到了什么。长卿，你多次入王府，可能见到暗中保护老三的修士。回父皇，不曾见过。此人倒是神秘，改日朕要去王府好好拜访下了。父皇，明日便是启程前往武帝的日子，到时候父皇会亲临送众弟子启程，或许能遇到王府修士。长卿。此人武道宗师，见到登峰造极，岂能如此怠慢？就算是朕去见他，也要极其隆重，不可失了礼数。儿臣明白了。这一刻，宁王府，庭院内，叶道生拉着道清落在石案旁落座。娘子，你在帝都有段时间了，明日本王要带队前往武帝城，打算带你一起去。世间那么大，想带你去转转，或许可以遇到一起奇缘，对你体内暗疾会有帮助。道清落美眸闪烁，笑道：“夫君，真要带我一起出去？”叶道生点头，当然，九州大好河山，本王带你纵马天下，岂不妙哉？也是人生一大幸事。他拉着道清落的玉手，刚准备腻歪一会儿，阿莲倩影进入庭院。啊，殿下，王妃，你们继续。阿莲什么都没有看到。叶道生，何事？阿莲，回殿下，六公主来了。皇兄，你在哪？一道清灵悦耳的声音从庭院外传来，很快人影就出现在叶道生、道清落二人面前。来人淡黄的衣裙。看上去分外的娇俏灵动，可爱又甜美，一脸的纯真烂漫、无忧无虑的样子。叶灵儿出现在庭院内，灵眸闪烁，目光从叶道生身上划过，最终落在道清洛身上，疾步上前：“姐姐，你好美啊！你是谁？”道清洛莞尔一笑，侧目看向叶道生，后者道：“灵儿，见到皇兄不打招呼，姐姐太美了，一下子就吸引了我，忘了皇兄还在这里。”叶灵儿俏皮的说着：“皇兄，漂亮姐姐是灵儿，喊皇嫂。”叶道生诞生说着，洛儿是本王的娘子，他不敢相信，疑惑的看着道清洛姐姐，你怎么会喜欢木头皇兄？我大皇兄和二皇兄都很优秀，要不要我介绍给你？叶道生有点懵，这小丫头片子真是一点都逼人，当着他的面挖他的墙角，是不是有点过分了？道清洛缓缓站起身子，揉一挽着叶道生的手臂，灵儿，我就喜欢我家夫君，你其他的皇兄都没有我家夫君强大，哼，你们两个太过分了，在我面前秀恩爱。叶灵儿见两人恩爱的样子，百思不得其解，三皇兄到底有什么魔力，能找到如此绝代佳人为妻？叶道生摇摇头
，笑道：“灵儿，这叫撒狗粮。”叶灵道：“木头皇兄，你和以前不一样了。太子哥哥说你现在很厉害，起初我还不相信呢。”说到这，他抬起柔仪，从衣袖中取出两本古籍，递给叶道生：“皇兄，这两本功法是我从天女宗带回来的，你留在身边修炼，很快就能进入武道的。对了，对了，还有这两瓶丹药，是我去天女宗两年攒下的。”叶道生看着被塞到手里的功法和玉瓶，一脸诧异的注视着叶灵儿：“为什么给我？”皇兄，我知道你这次无法参加四大学院比试，你不用气馁，等你进入武道后，一定也会很优秀的。虽然皇兄是木头，但还是我的皇兄，我不疼，谁疼？叶灵儿一脸认真的说着：“皇兄随我们一起前往武帝城，灵儿会保护你的。在天女宗修行两年，灵儿现在很强的，师傅都说灵儿是百年难遇的武道天才，现在灵儿已经是九品武者了。”叶道生神情有些动容。知道叶灵儿对他的情况一无所知。前几日他去东宫，皇兄正好来王府，所以并未向他提及。好，以后你要保护好皇兄。叶灵儿笑着上前拉着道清洛，皇嫂，以后灵儿也保护你。道清洛颔首，好，有灵儿保护，我谁都不怕。叶灵儿又道，皇兄，明日就要出发前往武帝城，你早些收拾下，明日我们学院门口见。临走前，他把一张符文塞到道清洛玉手中，皇嫂，这张符文是我师傅赐给我的，威力特别强大。你留着防身用，夫君，灵儿真可爱。是啊，多年未见，没想到她一直记挂着我。叶道生神情有些动容，曾经的小奶娃，如今出落的亭亭玉立。娘子，你去通知先生，明日与我们一同出发。我去找纪元和五虎二人。两人离开庭院后，叶道生出现在偏院外，听到一阵兵戈撞击的声音，循声看去，见纪元和五虎二人正在切磋。五虎已被完全压制，汗流浃背。纪元，你真是个变态啊！我不想切磋了。你能不能饶了我？纪元瓮声瓮气，不行，俺的枪法尚未参悟透彻，继续切磋，不要停。五虎面如死灰，几个时辰了，咱就说能不能歇息一会儿。我被你弄得浑身无力，四肢发麻，你的大枪谁能招架得住？见五虎罢工不干，纪元收枪，挠了挠头，那就歇会儿。话音刚落，他见叶道生立于庭院门口，殿下来了。五虎仿佛看到了救星，急步上前：“殿下，我太难了，你能不能让纪元饶了我？”他枪法无法参悟，和我有什么关系？打又打不过，逃又逃不掉，我都快疯掉了。五虎话不能这样说，纪元找你切磋也是为了你好，你难道没发现一番切磋下来，你的施展经验提升不少？叶道生淡声说着，顿了下，继续道：“纪元，枪法遇到壁垒了，让本王看看。”纪元从怀里掏出一本泛黄的古籍，打开：“殿下，就这里。”叶道生接过古籍：“纪元，你小子能不能注意点个人卫生？这古籍都沾手。”破学枪，他简单翻看了下古籍，怀疑这是核定本，还有残缺。纪元，这枪法古籍从何而来？山里捡到的。我看上面的插图不错，就跟着一起练了。虽然不是什么正经的枪法，但威力的确刚猛霸道，的确很适合力大枪重的纪元。他看了眼纪元疑惑的地方，很快就参悟了。纪元，这道枪技三浅一深，由浅至深，再由深到浅，反反复复，招式不断变换，鬼神难测，如此才能发挥出真正的威力。纪元似懂非懂的挠了挠头，殿下这么简单，枪来，殿下接枪。叶道生接过允天枪，一套枪法施展的行云流水，仿佛他本就是枪道大家，这也太丝滑了。纪元，你说殿下以前是不是修炼过此枪法？不可能，破学枪法只有俺有。纪元说着，认真的注视着叶道生施展枪法，突然他就憨笑起来，殿下，俺悟了。叶道生内敛气息，收枪而立，允天枪就好像腾龙入海。纪元。你练吧，明日你们二人随本王前往武帝城。纪元接过长枪，笑道：“又可以出去浪了。”叶道生摇了摇头，起身离去。这一刻，在泰安城一座酒楼内，黑袍女子端立在窗户前，看着长街上来往的百姓，打探清楚了：回少主，宁王这几日就会启程前往武帝城，参加四大学院的比试。好，去告诉长生学院，这次四大学院的比试我要参加。黑袍女子冷声说着，凤目中杀意迸射。叶道生。武帝城就是你的葬身之地，功劳传令下去，魔族强者齐聚武帝城。是少主，咸阳城，春秋学院前，院长李青天身影出现，在他身边站立的弟子皆是要去参加四大学院比试的，两道熟悉的身影在人群中，正是林扶摇、李胜男，后者亲自经历了太明城大战，见识过叶道生沙场上雄风，如今再回学院，偶尔听到别人谈及嘲讽叶道生无法修武，太明城战役能够取胜，全凭借的运气。他只是会心一笑，他爷爷再三叮嘱过，在外不要提及叶道生太明城的表现。
尤其是这段时间，鲁国公告了还乡，李敬仓可谓是惊弓之鸟。一想到此前他还和秦帝闹脾气，久居府中闲养，多亏去参加了太明城大战，赚取一点军功在身，否则秦帝第一个开刀的人就不是鲁国公，而是他大将军府。院长，我们何时出发？有弟子不耐烦了，出言询问道。再等等。李青天朝着长街尽头看去，那个方向正是宁王府坐在的位置。院长，我们在等谁？参加学院大比的弟子不是已经到齐了？林扶摇不解地问道。宁王殿下未到，此番前往武帝城，宁王带队。李青天话音刚落，众弟子一片哗然，皆是小声议论起来。众人皆认为叶道生无法参加比试，学院迫于他的身份才会安排带队。我就说过，泰安城之战能够取胜，全凭大将军和向将军。宁王能有什么真才实学？众弟子语气不屑，在他们眼中，叶道生就是生在帝王家，否则一无是处。根本和他们不是一个世界的人。李青天闻言，背后非议皇子：“你们知道是什么罪名？在去武帝城途中，我不想再想到任何诋毁宁王的话，不然取消参赛资格，严惩不贷。”话音落下，场内一片寂然，众弟子沉默不语。这一刻，长街尽头，几道人影出现，正是叶道生、道清洛、叶灵儿、纪元和云苍兰。李青天见人影出现，急步迎了上去：“见过殿下，院长不必客气，让你久等了。”叶道生目光从众弟子身上划过，院长，我们出发吧。出发。李青天缓缓抬起手臂，一艘飞行器出现在空中，是一艘巨大的船只，名曰天舟，出自于公输家族。一艘天舟价值不菲，就算是春秋学院也只能供养一艘。殿下，登船吧。叶道生带着道清洛向天舟甲板走去。此时学院弟子目光齐刷刷落在道清洛身上，倾城绝世的容颜，无论出现在什么地方都是最耀眼的存在。真羡慕宁王啊！是啊，我要是有如此娇妻，子妃亲生又如何？凡到清洛出现的地方，风华绝代，光耀万丈，任何人在他面前都黯然失色。林扶摇见学院弟子目光都在道清洛身上，面生艳羡。在道清洛面前，他就像丑小鸭。来到甲板上，道清洛低声说着：“夫君，此次急于前去武帝城，函谷关的灵山没能来得及开采，等返回帝都，开采灵山后，娘子给你制作一艘灵舟，可比这艘船强大千倍。”叶道生怔了下。娘子还会制作灵舟，区区炼器小术，对于我来说很简单的。道清洛诞生说着：“夫君，你家娘子什么都会，以后你慢慢就会发现我的厉害。”叶道生点头：“真好，我就喜欢什么都会的女人。”这一句话一点不假。他喜欢的女人有两种，一种是什么都会的，一种是什么都不会的。道清洛端庄的站在甲板上，微风动青丝，一袭素山羊，画面太过唯美，令人心动痴迷。叶灵儿来到他身边：“皇嫂，你修武，这是我在天女宗修炼的功法。”很强的，要是皇嫂修武的话，可以修炼此功法。灵儿，我不修武的。道清洛看了眼叶灵儿递来的卷轴，灵儿，这功法太普通了。皇嫂这里有一道卷轴，很适合你的无垢剑体。叶灵儿诧异愕然，抬手接过道清洛递来的卷轴，神灵剑法。皇嫂，这剑法好强，好深奥啊！皇嫂，你不修武，怎么会有如此强大功法？意外所得。道清洛初见叶灵儿后，就知道她身怀无垢剑体。打算把神灵剑法送给他，灵儿，你兄长在忙，你在这里熟悉下剑法。叶灵儿转头看去，发现叶道生正在和院长闲聊，当即盘膝落座，在甲板上开始修炼神灵剑法。道清洛就站在他身边，玉指一弹，银光乍现，没入叶灵儿体内，一切都发生在瞬息之间，根本无人察觉。另一边，院长喊来叶道生，正在商榷去武帝城的事情。殿下，去往武帝城要途径黑暗森林。那里一直都是九州最神秘的地方，有神出鬼没的黑暗生灵，还有隐藏在森林中的黑暗修士。他们修行的功法和九州江湖武者不同，皆以黑暗系为主，所以从来都是神龙见首不见尾的，并且在黑暗修士有很多奇人异士，他们擅长操纵生灵，所以沿途凶险万分。叶道生点头，心下好奇，没想到在九州还有如此神秘的地方。院长有什么打算？李青天转头朝着道清洛看去，殿下，学院众弟子有自保之力。就是王妃叶道生笑道：“我家娘子，院长不用担心，道生会保护她的。”院长看到随行的侍卫没有，他的战力很强的，九品武者保护王妃没问题。他九品武者，李青天看着怀抱大枪的纪元，真没看出来。院长，他叫纪元，上九品修为，战力无双，同阶无敌的。叶道生出言介绍：“院长，要多久抵达黑暗森林？以为天舟的速度，十日后吧。”李青天沉声说着。上一次去武帝城，经过黑暗森林，遭受到黑暗生灵攻击，到现在想起来还心有余悸。那我们还是小心为妙。
。叶道生丝毫不担心经过黑暗森林会有危险，也不担心道清若的安危，反倒是学院弟子们真的有自保的能力。学院弟子真有自保之力。叶道生表示很担忧。至于他的安危，问题不大，在他身边有道清若、云苍兰、叶灵儿，暗处有萧独孤。除此之外，他本身也是武道强者，区区黑暗生灵何惧之有？倒是学院弟子自诩强大，实则外强中干。十日时间转瞬即逝，天舟遨游虚空，远处黑云压境。李青天出现在甲板上，神情无比凝重，当即召来众弟子。前方就进入黑暗森林，所有人戒备起来，我们以最快的速度穿过这片区域。他的声音里充满了担忧，能够看出李青天是一分钟都不想在黑暗森林上空耽搁，想要早点离开这片危险区域。众弟子闻言，严阵以待，如临大敌。他们只听李青天讲述黑暗森林的凶险，压根就没有放在心上，一个个壮志难酬。还想着和黑暗生灵大战一场，叶道生身影笔直如枪，立于甲板上。灵儿，一会儿无论发生什么，留在你皇嫂身边。叶灵儿轻轻颔首，皇兄放心，灵儿会保护好皇嫂的。好，叶道生笑了笑，让灵儿留在道清若身边，是为了让后者保护她。起初他是答应秦帝和太子要保护叶灵儿。经过这段时间的相处下来，叶道生心里清楚，叶灵儿是真心关心他。这个妹妹就像温暖的小棉袄。怎么舍得他受到伤害？李青天向叶道生走了过来，殿下不用太紧张，老夫会保护你的。叶道生点头，那就有劳了。李青天又来到众弟子面前，大家不用太紧张，我们未必会遇到危险。天舟继续前行，逼近黑雾，慢慢进入其中。甲板上众弟子置身于黑暗中，先前的傲慢和嚣张瞬间消失，一个个神情无比戒备。这一刻，李胜男出现在叶道生身边，殿下，我来保护你。叶道生笑道：“多谢李姑娘。”其实，李胜男选择留在他身边，第一是想要为叶道生阻挡黑暗生灵，其次他心里清楚，只有在叶道生身边才是最安全的。人就是如此。从最初，李胜男完全看不上叶道生，渐渐的，他开始对叶道生改观。在一起经历了太明城一役后，不知为何他莫名的信任叶道生。李胜男心里知道，有些人错过了便是一辈子。随着时间一点点流逝，天舟已进入黑雾中央，穿越黑暗森林大半，没有发生任何事情。甲板上众弟子变得活跃起来，认为不可能会有危险的。然，一道尖锐的叫声打破了虚空的宁静，声音穿透力极强，欲把九天撕碎。众人循声看去，脸色骤然大变。有弟子惊呼一声：“院长，快看，那是什么？”天际黑影朝着天舟激射而来，数以万计的黑色生灵好似飞蝗过境。看到这一幕，众弟子身影不由得瑟瑟发抖起来。太恐怖了！这么多的黑暗生灵，是打算把他们撕碎？黑暗蝙蝠。备战！李青天纵声提醒，周身上真气迸射，大家小心！黑暗蝙蝠数量庞大，此兽最擅长的毒气，赶紧服下清毒丹。随着话音落下，他强大的真元扩散，形成一座罡气屏障，笼罩在众弟子身上。叶道生这才发现，院长竟是一尊宗师强者。转瞬间，黑暗蝙蝠已把天舟包裹得密不透风，他们前赴后继，想要狂破罡气屏障，狰狞恐怖的丑陋嘴脸，让人感到头皮发麻。奈何黑暗森林中还有源源不断的蝙蝠飞出。天舟在他们的阻挡下已无法前行，李青天面露担忧，知道他们已经被黑暗生灵盯上了。黑暗蝙蝠只是第一波攻击，后面还会有强大的黑暗生灵，如此下去不行。施展罡气屏障对他的真元消耗很大。天舟停止前行，过不了多久，屏障就会破碎。叶道生似乎意识到这个问题，起身来到李青天身边：“院长，长此以往下去，你的消耗太大了，我们必须杀出重围。”的确如此，黑暗蝙蝠堪比人族三品武者，本是无法构成威胁的。可是他们数量太多了，李青天担忧万分。我怕黑暗蝙蝠只是个开始，暗处还有更强的生灵盯着我们。道生，我说过，在黑暗森林中有很多奇人异士，他们其中有些人就是御灵师，一旦被他们盯上，想要脱身就难了。院长，黑暗蝙蝠降临，我们只能走一步看一步，养兵千日，用兵一时。众弟子在学院修炼多年，本王相信他们一定可以击溃黑暗蝙蝠的。众弟子听到叶道生的话，目光齐刷刷落在他身上。M M P， 宁王这小子坏得很啊！李青云道：“众弟子，你们准备好了？”众人硬着头皮，齐声高呼：“好了！”叶道生，众弟子是春秋学院精英中的精英，天骄少年，要是连这些蝙蝠都无法击败，还有什么资格去参加四大学院的比试？本王相信你们一定可以的，本王会在背后支持你们的。随着话音落下，他身影主动向后退了几步，真在背后支持啊！众弟子被叶道生这一操作弄麻了，宁王真是太狗了！李青云见众弟子剑拔弩张。内敛气息，双手张开，恐怖的真元屏障爆炸，将黑暗蝙蝠震飞出去。瞬息间，空气中弥漫着浓郁的腥臭之味。尽管如此，
，密密匝匝的黑暗蝙蝠又一次涌现上来。当看到甲板上众人的时候，他们变得嗜血贪婪，尖锐刺耳的叫声令人胆寒。杀！李青天身影从甲板上腾起，率先持剑杀向蝙蝠群。此刻他唯一的想法就是尽快带着众弟子离开黑暗森林。见状，众弟子相继出手，一时间刀光剑影，浩然紫气在空中荡漾扩散。黑暗蝙蝠的尸体好像下饺子坠落。很快，学院弟子就发现，黑暗蝙蝠除了数量众多外，几乎没有什么攻击力。他们杀伐愈发猛烈，在清理了天州四周的蝙蝠后，天州终于可以缓缓前行了。速度很慢，至少移动。就在所有人以为很快会离开黑暗森林，前方突然出现的黑暗蝙蝠让他们目瞪口呆。这么大，沃特们这是蝙蝠？遮天巨蝙横空飞来，黑暗席卷苍穹，恐怖的兽威无孔不入。天州上正在厮杀的学院弟子见状，一个个露出惊惧。他们可以阻挡普通的黑暗蝙蝠，但此刻出现的巨鞭让他们感到危险。尖锐刺耳的惊叫声让人头皮发麻，仿佛来自于黑暗中的恶魔欲把众弟子吞噬。李青天见状，神情凝重：“黑暗蝠王，大家小心点！多次穿越黑暗森林，每次都会遇到黑暗生灵的袭击，黑暗蝠王却是他第一次遇到。蝠王的战力究竟如何，他无从得知。退后，我去一战。”一人一剑踏空而行，朝着黑暗蝠王冲杀过去。剑开天合，怒斩落下，轰的一道爆炸声传开，巨鞭合并翅膀，轻松阻挡下李青天的攻击，猛地向前急冲过来，强大的撞击力把李青天震飞出去。好强的防御力，这蝙蝠不正经啊！李青天一脸肃然，知道巨鞭的强悍已经超过他的想象，想要穿过黑暗森林怕是很难，奈何背后是学院弟子，他退无可退。甲板上众弟子一脸惊恐，不敢相信巨鞭会如此恐怖，院长都无法将他们击败。夫君，黑暗蝙蝠。防御力强悍，善于使毒，实力不如你们院长，可是数量庞大，很难对付的。道清若轻声说着，顿了下，继续道：“夫君不用担心，这些孽畜伤不到夫君，妾身一巴掌就送他们归西了。”叶道生云淡风轻，不用娘子出手。话音落下，他一步向云苍兰，后者淡定自若。殿下，我去了，去吧。云苍兰身轻如燕，玉足踏空，几纵之下出现在李青天身边。看待这一幕，场内所有人都一脸的震惊。苍兰，快退！李青天出言催促。面对巨鞭的恐怖的攻击，他都没有取胜的把握。云苍兰不过是文院一名弟子，不可能是巨鞭的对手。他拼死一战也要保护学院弟子，绝对不能让云苍兰以身犯险。院长，我可以的。云苍兰诞生说着，倩影上如道圣光缓缓升起，神圣莫测，宛若九天仙子降临人间。谪仙落凡尘，闻气震世间。他怎么敢？甲板上学院弟子目光齐刷刷落在云苍兰身上。议论声响起，他们清楚云苍兰不过是文院初入文道的弟子，巨鞭强不可敌，选择迎战不是白白送死。林福咬紧握手中玉剑，黛眉微平，他是学院里的领军人物，拥有上八品修为，御风剑法炉火纯青，即便如此，他不敢迎战巨鞭。云苍兰，他真的可以？难道他真就不怕死？就在众弟子议论纷纷的时候，云苍兰步步生莲，脚踏浩然文气而行，浩然天诀运行而起，龙吟啸天，威震八方。柔仪青苔，浩然文气化为巨龙，朝着巨鞭翱翔过去。啊！李青天不可置信的看着云苍兰，他怎么会如此强大？甲板上学院众弟子嘴巴大张，皆是倒吸一口凉气。这是他们认识的云苍兰，浩然巨龙，如道至圣。林扶摇、李胜男两女朱唇张开，呆若木鸡，感觉嘴巴里塞个大火腿都没有问题。云苍兰怎么会突然变得如此强大？李胜男侧目瞥了眼叶道生，心下暗自猜测。云苍兰变强应该和叶道生有千丝万缕的关系。轰，轰！接连两道爆炸声传开，急冲而来的巨鞭在浩然长龙攻击下发出刺耳的尖叫声。到飞出去后，忌惮的看着云苍兰。相比于李青天的长剑攻击，黑暗蝠王更加忌惮云苍兰的浩然圣光。圣光及黑暗之克星。云苍兰回首看向李青天，笑道：“院长，我们继续前行。”李青天开怀大笑：“小苍兰，你真是太令人震惊了。”我愿有你这样的文道天骄，可黑暗福王，四大学院比试上，你定风光无限，拔得头筹。两人结伴行，在圣光的威压下，黑暗蝙蝠不敢靠近天州，接连向后退去，让出一条通道，眼睁睁看着天州渐行渐远。浩然圣光攻击在黑暗福王身上，剧烈的灼烧感让他们遭受到极大的创伤。要是云苍兰再次发起攻击，他们难逃一死。黑暗福王虽没有灵智，但察觉到危险，他们会选择逃离。天州远去，消失在黑暗森林上空。冲出黑雾的瞬间，甲板上众弟子飞沸腾了，阴霾一扫而空。云苍兰内敛气息，闻气散去。倩影回到甲板上，
。众弟子连忙拥簇上前，七嘴八舌的议论起来：“苍兰，你怎么修炼的？为何突然变得如此强大？”“是啊，你不是出入文道。”这时，李青天来到云苍兰身边：“小苍兰，你是如何修炼的？如圣当年如你这般年纪，儒道成就远不及你。”云苍兰转头看向叶道生，一步走了过去：“院长。”我在文道上的成就，多亏了殿下的指点，否则苍兰不会那么强的。殿下，你修文道？回院长，我会一点点。叶道生宠辱不惊，苍兰在文道上能有如此成就，皆是因为他天资无双，与我没有太大的关系。说着话，他轻轻拍了下云苍兰的肩膀，不错，继续努力。云苍兰轻轻颔首，苍兰不会辜负殿下的。众弟子脑袋瓜子嗡嗡的，不相信叶道生可以指点云苍兰修炼，不是真的，绝对不是真的。叶道生察觉到众弟子的目光，院长，我们已离开黑暗森林，加快速度前往五帝城吧。启程。李青天一声令下，天舟加速而行。他看着走向甲板的叶道生，殿下好神秘啊，他真的无法修武。为什么给人一种高深莫测之感？远离黑暗森林，天舟急速前行，不日就抵达五帝城。行宫壮阔耸云端，金碧辉煌映眼前。叶道生观之，心下震惊。五帝城有君临天下之势，工具龙首，俯视九州。其规模要超越秦都咸阳城，众人自天舟走下，出现在五帝城门口。人群中，纪元昂首望去。殿下，这座城池，卧槽，好大！他绞尽脑汁，想要形容阿哈五帝城，奈何自己没文化，一句卧槽走天下。叶道生笑道：“是啊，大，真大！一群土鳖，看你们没见过世面的样子。”一道突兀的嘲讽声突然传来，众人循声看了过去。纪元黑着脸，怒声道：“何人在犬吠乎？五帝城！”城门口，一群身披华服的公子走了过来。在他们正中央是一名蓝色衣裙的女子，她享受着众星捧月、极其高傲的样子。方才说话之人正是她。听到纪元的声音，女子面色冷若冰霜。刚欲动怒的时候，一名尖嘴猴腮的老者从人群中走了出来：“李院长，好久不见！没想到你们能活着抵达五帝城，我还以为你们会陨落在黑暗森林。”莫老鬼，让你失望了！李青天寒声说着，侧目看向叶道生。殿下，他们是来自大前日月学院的弟子。那名女子是大前大公主，名曰拓跋宇飞。叶道生点头，这就是大前公主。好丑！叶道生转身向五帝城内走去，背后传来拓跋宇飞的声音：“你找死！敢说本公主丑？阿奴拦下他！本公主要挖了他的双眼！”一声令下，人群中突然冲出一名面具遮脸的男子，身法宛若鬼魅，瞬息挡在叶道生一行人面前，阁下留步。纪元怒气冲冲的样子，欲向面具男子出手。却让叶道生拦了下来。拓跋宇飞带人走上前来，怒视叶道生：“阿奴动手！”拓跋公主确定要对三皇子动手。李青天沉声说着：“你当老夫不存在？莫拜月，李院长，年轻人的事情我们就不要插手了，让他们自己处理吧。”李青天，莫老鬼，你确定？莫拜月，当然。李青天向一侧走去，嘴角挂着神秘的笑意：“殿下，你处理吧。”纪元，开路！谁敢阻挡，直接打死！叶道生谨记秦帝所言，入五帝城要低调一点。现在有人扬言要挖他的眼睛，我这个暴脾气真就忍不了。吃俺一枪！纪元亮出陨天枪，如猛兽出闸，向阿奴冲过去。一枪横扫而出，阿奴出手阻挡，砰的一声巨响传开，人影向后倒飞出去。数百步后，阿奴才缓缓稳住身影，口中鲜血喷出，惊愕的看着纪元。没想到他一枪之威会如此恐怖，一枪千钧巨力，非他肉身可挡。叶道生紧握道清落玉手向前走去，不曾看拓跋宇飞一眼。我家娘子天下最美，其他女人无法入眼啊！拓跋宇飞愠怒，起身想要出手，却被莫拜月拦了下来，目送叶道生一行离去。殿下不可鲁莽，秦国三皇子麾下随从是九品武者，阿奴不敌。四大学院比试尚未开始，公主不能暴露实力。拓跋宇飞凤目微眯，杀气迸射。等到比试开始，我要把所有秦人踩在脚下。大秦三皇子不就是无法修武的叶道生？秦帝竟让他来参加四大学院比试，真是不怕丢人。莫拜月，殿下，我们得到确切消息，叶道生不参加比试，他是以带队的身份前来五帝城。想来秦帝是想借此机会让叶道生出来历练一番，见见世面。至于大秦春秋学院，修为最强的是林扶摇，不过上八品境，根本不是公主的对手。这一届学院比试，榜首非公主莫属。一个废物皇子怎敢叫嚣？拓跋宇飞冷冷说着。起身来到阿奴身边，出言训斥：“废物！”阿奴低着头，一言不发，鲜血顺着手臂滑落，从指尖滴落在地面上。见拓跋宇飞离去，形影不离地跟在他身边。进入五帝城后。
，沿途所遇行人皆是武者，可以看出这里武道盛行。李青天心情大好，殿下，我们先去别院安顿，之后你们可以在城里逛一逛，这里人人尚武，有拍卖场、炼药商会、宝器阁，一切应有尽有。叶道生点头，听上去还不错。他为了帮到青洛炼制龙元丹，还需要一些材料，可以在拍卖场、炼药商会碰碰运气。本着既来之则浪之的原则，一定要在武帝城转一转。四方别院，专门为四大学院准备的地方。李青天在安顿好众弟子后，就前去与其他学院院长、武帝城城主，还有一些宗门强者商榷比试事宜。小院内，叶灵儿倩影出现：“皇兄，带我和皇嫂一起去城里逛下，这座城里有不少好东西，我要买一些送给皇嫂和太子哥哥。”说话间，他就挽着道清洛的手臂：“皇嫂，我们走吧。”道清洛，夫君，我们就带灵儿去转转。走吧。三人带着纪元走出庭院。迎面遇到云苍兰，殿下，你们要去城里？叶道生点头，要不要一起去？云苍兰笑道：“好啊。”一行五人离开四方别院，沿着长街而行。此刻已经是日落西山，夕阳余晖洒落在武帝城上，仿佛给城池笼罩了一层神秘的面纱。叶灵儿拉着道清洛，云苍兰沿途不断进入店铺内购买东西。纪元成功化身为拎包的，作为一名合格的吃货，他把长街上美食横扫一空，吃得满嘴流油。殿下。俺是不是应该注意一下形象？没事，你开心就好。叶道生就喜欢纪元这样不做作的样子，做人不就应该真实？这一刻，城主府内，四大学院的院长、宗门强者相继抵达，却被城主府管事安排在大殿内。诸位院长，城主有贵客，有劳大家稍等。贵客，众人皆是面露疑惑之色。还有什么人比他们还重要？尽管心有不悦，但碍于城主的身份，他们不敢表达任何不满。府邸，天武楼顶层。一道人影附而立，将整个武帝城尽收眼底。南枝，十年未见了，武帝城一点都没有变啊！林南枝，武帝城城主。此刻他微弓着身子，毕恭毕敬：“大人，怎么有时间来武帝城？应该通知小人一声，我好去迎接。我家殿下来武帝城参加四大学院比试，本座自然要陪他走一遭，免得有人欺负我家殿下。”他深知眼前这位巨擘在九州是什么样子的存在，这般天花板一样的人物，怎么会选择臣服于人？到底是谁？能让九剑仙臣服，大人口中的殿下是何人？大秦宁王，萧独孤诞生说着，该怎么做？不用我教你吧？林南之木讷的点头，小人懂，都懂。在武帝城内，谁敢对宁王不利？小人干死他！萧独孤十分满意的点头，很好。老夫去和你家那个老不死的喝酒了，我家殿下就交给你赵福了。此事不希望有第三个人知道，谨记大人之命。林南之自始至终不敢昂首看萧独孤一眼，直到恐怖的威压消散。他才缓缓站直身体，早已是满身大汗。天武楼冲云霄，晚霞照映在楼阁上，金灿灿的夕阳余晖洒落在林南之身上。直到萧独孤离开许久，他才回过神来，口中不停的喃喃自语着：“为何？大清宁王何等人杰，能让大人臣服？”片刻沉思之后，林南之清楚自己该做点事情了。风老、尹老，你们二人前去城内保护大清宁王，无论是谁敢在城内对宁王不利，直接打死就行了。另外。城内的产业皆属于城主府，若是宁王前来光顾，所有宝物尽数相赠。明白了。随着话音落下，两道人影出现在天武楼内，一人粗布麻衣，青丝飞扬，俊逸风流；虽为中年男子，却有着说不出道不明的飘逸洒脱。此人正是风瑶。另一人身披黑色长衫，孔武有力，宛若一把重剑无锋芒，睿智深邃的眼眸，仿佛能洞察一切，给人智勇双全，沉稳霸道。此人是城主府另一名强者，名曰尹问剑。这二人在武帝城内可是凶名在外，地位仅次于城主林南之，被誉为武帝城左右护法。城主大秦宁王何许人也，可以获得如此殊荣待遇？林南之见二人疑惑，莫要多问。大秦宁王叶道生，本城主与小友神交已久，你们按我说的去办。两人点头，领命离去。尽管他们久居武帝城，也知道大秦宁王是无法修武的，不可能和城主有半点交集，岂会神交已久？其中必有秘心。二人心有疑虑。无非是好奇作祟，想不明白城主这般高高在上的人物，为何要去关照一名平平无奇的帝国皇子？可是对于林南之的命令，他们会无条件的执行。在武帝城内造福一个小家伙，这样的事情于他们而言，简直不要太简单了。老风，叶无道能和城主扯上关系，这小子有些手段啊！尹问剑诞生说着，身影踏空而行，很快就出现在武帝城上空，城内一切尽收眼底。是啊，我也很想认识下这位宁王，年轻人很不错哟。风摇俯瞰向下，看着华灯初上的武帝城，多少年了，城主何事对一名后辈如此上心？有趣！这一刻，长街上叶道生跟在三女背后，嘴角噙着笑意。
他极其享受此刻的时光，有自己的爱人、至亲朋友一起，这种慢时光令人着迷。皇兄，前方是炼药商会，好多人，真热闹，我们也去转一转。叶莲跑了回来，拿着一根糖葫芦。皇兄，你要不要吃一个酸甜的？味道很特别。灵儿吃，皇兄不喜欢。皇兄，灵儿吃不完了。叶莲尴尬一笑，冲着叶道生吐了吐舌头，后者提手接过糖葫芦，吃掉一颗后，递给纪元，真好吃，俺就喜欢吃糖葫芦。纪元是百无禁忌，一阵狂炫之后，脸上尽是满意之色。就在这时，一道人影朝着他们跑了过来。殿下，林师姐和李师姐被人欺负了，还请殿下出手。叶道生打量着来人，一眼就看出他是五院弟子，记得好像叫杨卫。听他所描述的，林扶摇、李胜男二人遇到危险了。殿下，大夏太子萧晨故意为难两位师姐，扬言要灭了我们学院所有弟子。大夏，叶道生心里明白，夏太子萧晨仇视学院弟子。究其原因是太明城下大夏三公主萧凌飞死于他手中，带路，本王去看看。身为学院领队，弟子遇到危险，他必须出面解决，义不容辞的事情。至于昔日他和林扶摇、李胜男之间的恩怨，在帝国利益面前不值一提。大是大非面前，叶道生是绝对不会含糊的。炼药商会前，萧晨带稷下学工弟子将林扶摇、李胜男几人包围其中，林扶摇嘴角挂着血渍，样子有些狼狈，显然他已经被击伤。春秋学院弟子如临大敌，气氛剑拔弩张。尽管不敌，他们气势上丝毫不弱。林扶摇，这就是你们春秋学院的实力，一群废物，一个能打的都没有。就凭你们想在比试上取得成绩，简直就是痴人做梦。林扶摇面色冷若霜寒，那又如何？太明城一战，你们大夏引以为傲的龙腾军团，不还是败在宁王殿下手中？天下人尽皆知，你们有什么可豪横的？萧晨闻言，面色阴沉的可怕，被人说到痛处。仿佛伤口被人扒开，疯狂撒上盐巴。太明城一战，十万龙腾军覆没，他最疼爱的妹妹萧凌飞陨落。送回来只有一具冰冷的骨棺和一具没有温度的尸体。在见到萧凌飞尸体的时候，萧晨就暗自发誓，一定要让叶道生血债血偿，不杀叶道生是不为人，杀了他们。萧晨怒不可遏，一声令下，身边记下学宫的弟子跃跃欲试，杀气沸腾，一步步朝着林扶摇几人包围过去。大战一触即发，本王看谁敢动！真以为我们春秋学院无人？霸道凛然的声音传来，瞬间引起长街上众人的注意，目光齐刷刷朝着叶道生看去。众人心下狐疑，万分好奇，来人到底是什么身份？春秋学院弟子见叶道生出现，脸上阴霾瞬间消失，眼中泛起希冀之光，并非是因为叶道生的出现，而是人群中有云苍兰。黑暗森林上空，云苍兰大显神威，重创黑暗巨边。众人见识过云苍兰的恐怖，知道有他在场的话，记下学宫弟子奈何不了他们。宁王，叶道生，萧晨眼神中透露出来的杀气，让人心里发颤。道老，给本王杀了他！仇人见面分外眼红。叶道生杀他妹妹，有着血海深仇，不可能让叶道生活着离开在武帝城内。从来没有不允许动物。萧晨对他身边的强者信心十足，一声令下，人群中黑袍老者走了出来，恐怖的威压落下。宗师强者，叶道生察觉到道十九散发的气势，知道对方是宗师强者，神情微微一凛，挡在林扶摇。李胜男几人面前，你们先走，剩下的事情交给本王。林福摇花容失色，没想到叶道生会亲自出手保护他们。殿下，此人叶道生，他强任他强，本王何惧之有？宗师强者都不放在眼里。大秦三殿下，好嚣张啊！看来他有底牌，我们有幸目睹一场旷世大战。到底大秦的春秋学院强一些，还是大夏的稷下学宫更胜一筹？场内众人议论纷纷，皆是一副看热闹不嫌事大的样子。云苍兰。纪元二人挡在叶道生面前，殿下勿忧，交给俺就好了。纪元持枪而立，与道十九对峙，宛若怒目金刚。尽管只是九品武者，可是他丝毫不慌。上九品，道十九不屑一顾，丝毫不没有把纪元放在眼里，身影猛地向前急冲出去，一掌拍打在纪元身上。砰！掌风和长枪撞击在一起，纪元身影接连向后退去，长枪从地面上划过，星光火石迸射，一击分高下，境界的差距是无法弥补的。纪元已经落入下风，萧晨脸上泛起笑意，朝着叶道生叫嚣：“宁王，你们大秦还有强者，不会连一个宗师都没有吧？”“是啊，没有宗师，可是太明城一役，本王胜了。”叶道生，胜败乃兵家常事，一场战役能说明什么问题？今夜本王取你首级，来日马踏咸阳城，大秦尽归于下，是吗？太明城一役，本王胜了，你说气人不气人？萧晨怒火中烧，心下暗骂：“特么的！”就不能不提太明城一战，叶道生，本王也不想提啊。可是太明城一役
，本王就是圣了，好像还杀了你们大夏三公主。本王也不想杀他，奈何实力不允许啊！怒了，彻底怒了。叶道生是不是有毒？一直咬着太明城大战不放，有意思吗？道老，给本王杀了他！道十九闻言，一掌拍打出去，向叶道生攻击过去。纪元、云苍兰二人刚欲出手，突然一道人影出现，凌空飘落下来，傲立于叶道生面前，青灰衣袖。强大真元波动，直接把道十九震飞出去。在五帝城内，任何人休想伤害宁王。说话之人不是别人，正是风鸟。五帝城内修士对城主府这位强者并不陌生，他们万万想不到叶道生背后竟有城主府撑腰。大秦帝国不可小觑啊！道十九稳住身影，目光落在风瑶身上。原来是风兄，你竟为了叶道生对我出手。风瑶笑道：“道十九，我们熟吗？”风瑶侧目看向叶道生，殿下带人离开。我看谁敢动叶道生心下生疑，自己和凤瑶素不相识，为什么他会出手相助？多谢前辈，留下一句话，他带众人向炼药商会内走去。道十九，奉劝你一句，不要在五帝城惹是生非，否则就算是你也无法活着离开。风瑶诞生说着，身影腾空而起，消失在夜幕之下。萧晨，道十九愤怒不已，却又无可奈何，只能眼睁睁看着叶道生离去。殿下，叶道生背后有五帝城支持，我们不要轻举妄动。道十九深知城主府的恐怖，就算是他面对风瑶都无法取胜。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。等到比试结束后，我们有机会击杀叶道生。萧晨想要说些什么，话到嘴边又咽了回去，想不明白为什么叶道生会和城主府扯上关系。这一刻，叶道生带着众人出现在炼药商会内，林扶摇、李胜男二人紧跟其后，连大气都不敢出。他们突然觉得叶道生好陌生啊！可以让五帝城的强者出手，叶道生是如何做到的？他身上究竟有多少不为人知的秘密？娘子，这里的丹药还不错，你看一看，有需要的吗？夫君买给你。叶道生拉着道清洛向前走去，语气轻柔地说着。在众人眼里，他们就是神仙眷侣，也就只有道清洛这般轻视仙子，才能配上叶道生。昔日的休妻让他们耿耿于怀，但在见到道清洛之后，他们渐渐就释怀了。与之相比，他们黯然失色，天壤之别。夫君，这里的丹药太普通了。对我的伤势没有太大的帮助。道清洛从进入炼药商会开始，一眼看过去就知道这里丹药的品级。叶道生有些失望的点点头，拉着道清洛来到柜台前，拿出一道卷轴递给侍者：“帮我看一看有没有上面的药材。”卷轴上记载的药材皆是炼制龙元丹所需的。侍者接过卷轴，打开，快速浏览一遍。客官，请稍等。侍者拿起卷轴离去，不一会儿，一名头发花白的老者出现在柜台，打量着叶道生说道：“公子，卷轴上的药材太过稀有。”炼药商会没有，公子可以去拍卖场试一试。说到这，他顿了下，继续道：“公子需要的药材，所炼制的丹药是极品，怕是整个九州只有药圣可以。药圣大人就在炼药商会，公子要是需要的话，老夫可以引荐。不过药圣大人炼药费用是极其昂贵的，公子要有心理准备。”叶道生伸手示意老者把卷轴还回来：“不用，如此简单的丹药，我可以炼制。”在老者一脸懵逼的注视下，叶道生带着众人向炼药商会外走去。打算去拍卖场碰一碰运气。现在的年轻人真是不知天高地厚，极品丹药就算是药圣大人都没有十足的把握。他居然敢扬言可以炼制，去查一查这少年是什么身份。回韩老，他是大秦宁王韩风，他就是尹老说过要照应的少年。话音落下，他急步冲出柜台，朝着叶道生追了过去。来到长街上，才发现叶道生一行人消失在人群中。等到叶道生一行来到拍卖场的时候，一场拍卖会正在举行中。在侍者带领下，叶道生他们在最后一排落座。他对拍卖会不感兴趣，前来只是为了寻找卷轴上的药材。刚刚落座之后，道清洛美眸闪烁，目光落在高台上。夫君，这件拍品你可以拍下。叶道生循声看去，发现高台上拍品竟是一道人影，杂乱的长发遮盖脸颊，看不清他长什么样子。就在这时，高台上女子的声音响起，出言介绍：下一件拍品是，下一件拍品是，黑暗影族成员，起拍价十万两黄金。每次加价不能少于一万两黄金。黑暗影族来自于黑暗森林，影族成员擅长隐匿，天生的刺客，加以培养可以成为一代杀神。昔日九州暗阁第一次刺客就来自于黑暗影族，拥有大宗师修为的刺客。高台上女子声音极具穿透力，回荡在拍卖场上空，一时间场内彻底沸腾起来。那些古老的世家、各大帝国、宗门都蠢蠢欲动起来。一名黑暗影族价值十万金，培养成奴隶，死士必将成为一把利剑。值得投资，竞价开始， 1 1万金， 1 2万金。
，场内竞价声此起彼伏，源源不断响起。叶道生没想到，一位黑暗影族成员会有这么多人争夺，在这里就算是人也会被标上价格。人如浮游，生死由天，既浮游于天地，渺沧海之一粟。可悲，可叹，可惜夫君，这里的人真奇怪，黑暗魔体就只能拍卖十万斤，真的好便宜啊！道清若诞生说着，夫君，你一定要得到他。未来此人必将成为夫君手中最锋利的一把剑，其天赋要比纪元强大一些。叶道生点头，娘子放心，几十万金，本王还是能拿出来的。他相信道清若的眼光，绝对是不会看错的。身怀黑暗魔体的天骄，未来无可限量，留在身边可以带来无限的好处。三十万金，一道突兀的声音响起，场内既然，众人震惊万分，循声看了过去。三十万金，恐怖如斯，已经完全超过黑暗影族的价值。当众人看到包厢上出现的图腾，知道是暗格出手了。他们是对黑暗影族少年志在必得，如此高昂的价格已经让很多人望而却步。暗格当年培养出大宗师刺客，深知黑暗影族的天赋，见无人继续竞价，暗格黑衣男子面露笑意，笃定这件拍品将会落入他们手中。三十一万金，叶道生突然开口，声音如惊雷在场内炸起，瞬间引得众人侧目看去。什么人敢和暗格争夺？胆子未免也太大了。暗格男子面色一沉，目光落在叶道生身上。什么人敢和我们争夺一侧灰袍老者木讷的点头？回少主，此子是大秦宁王。宁王，就是那个没有武道天赋的王爷。继续加价，不要停。灰袍老者，三十五万金，四十万金。两人竞价攀升的很快，顷刻间价格达到五十万金。场内众人一片哗然，这太疯狂了吧！少主，五十万金，还要继续？苏木面色阴沉的可怕，八十万金。我们暗格想要的东西从来还没有失败过。当八十万金的价格回荡在场内的时候，拍卖场内气氛无比紧张，真落可闻，就连拍卖场的长老都目瞪口呆。如此价格远远超出了他们的预期，也就只有暗格才会有如此大手笔。八十万一次，八十万两次。就在高台上美女准备宣布黑暗影族少年落入暗格手中的时候，一道慵懒的声音传来：“一百万金。”叶道生的声音传开，拍卖场内众人纷纷站了起来。世界太疯狂，老鼠给猫当伴娘，有人敢和暗格叫板，真不怕得罪暗格。九州最强的杀手组织沦为他们的敌人，九州之地，天涯海角，无处藏身。一道凌厉的杀意袭来，落在叶道生身上，他昂首朝着包厢看去，与苏木眼神对峙，不露丝毫的惬意。包厢内，苏木怒不可遏，杀意迸射。没想到叶道生敢如此针锋相对，一百万金已经超过他的预期。少主，还要不要？不用了，一个皇子而已。我不相信他能拿出一百万金。拍卖场内有规矩，如果无法支付拍卖金的话，是要付出代价的。到时候拍品会以最少的价格重新拍卖，那时候无人再敢和他竞争。黑暗影族少年自然落入他手中。一百万成交，在美人的宣布下，黑暗影族少年落入叶道生手中。他侧目看向道清洛，娘子，等一会儿就把他交给你。道清洛莞尔一笑，夫君是想让我培养他。叶道生点头，娘子比本王更合适。道清洛没有拒绝。帮助叶道生培养强者，日后对他也有好处。新一轮拍卖拉开序幕，场内众人又一次沸腾起来。叶道生意兴阑珊，提不起丝毫的兴趣。直到拍卖会结束，叶道生已经昏睡过去。小气中忽闻道清落的声音在耳畔响起，他才悠悠睁开双目。结束了，夫君，结束了。叶道生轻拂衣袖，缓缓站起身子，舒展着身子。就在这时，一名侍女一步迎了上来：“公子，请随我来。”在侍女的带领下。一行人来到拍卖场顶层包厢中，叶道生刚出现就察觉到凌厉的杀意袭来，发现暗格之人也在场内，不知公子如何称呼？拍卖场场主突然出言询问：“大秦，叶道生。”场主点头，原来是大秦宁王殿下。来人，把黑暗影族少年带上来。随着话音落下，他递给苏木一个眼神，好像在说：“放心，一切都在掌控中。”黑发少年出现在包厢里，众人目光齐刷刷落在他身上，少年仿佛受到了惊吓。怯生生地环顾四周，身影下意识向后退去。宁王殿下，一百万金，一手交钱，一手交货。叶道生，场主，不知可以用其他物品代替？孔林面色一沉，宁王，我们拍卖场的规矩是一手交钱，一手交货，童叟无欺，不能用物品代替。要是宁王拿不出一百万金，这件拍品就不属于你了。另外，宁王还要支付二十万金的赔偿金。叶道生脸色微微一变，场主的意思是，这件拍品本王带不走。孔林毫不留情，没钱，那就带不走。叶道生拿出一枚丹药，递给孔林。不知这枚丹药在拍卖场价格几何？奇异的药香之气瞬间充斥在包厢内。
众人眼神齐刷刷落在丹药上，震惊万分。这是什么丹药？好强！包厢内，众人贪婪地注视着叶道生手中丹药，异香扑鼻，令人沉醉。体内真元涌动，随时有可能要突破。足见此丹多么强大！孔灵目露贪婪，宁王不知此丹叫什么，当真打算在拍卖场出售此丹？叶道生点头，当然。孔灵沉默一瞬，又道：“请宁王把此丹交给我。”就在他打算伸手取丹的时候。场内一名老者出言：“宁王，此丹你打算多少钱出？”叶道生思忖一瞬：“十万金如何？”老者不曾还价。好、哦，十万金，老夫要了。拿钱。老者抬手把十万金票子递给叶道生，后者把丹药递过去：“此丹属于你。”随着话音落下，叶道生又从衣袖中取出一枚玉瓶：“本王这里还有十颗丹药，诸位有人要？十万金给我来一颗，给我来三颗。不到一盏茶功夫，十颗丹药全部出售。”叶道生手持百万金票子，抬手递给孔灵：“本王现在可以把人带走了吧？”面对百万金票子，他没有理由拒绝。想要以此留下黑暗影族少年，转交给暗格是不可能了。当然可以。叶道生来到少年面前，轻声道：“你不用害怕，本王不会伤害你的。”少年惊恐万分，身影下意识向后退去，好像非常害怕接触陌生人。道清洛轻声道：“夫君，让我来吧。”他轻抬柔仪，掌心抚摸在少年头顶上。一时间，情绪激动的少年变得温顺起来，慢慢抬起头，看向道清洛：“你叫什么名字？”“呜呜。”少年摇头，沉默不语。孔灵目露诧异，觉得难以置信。拍卖商会得到少年有段时间，还是第一次见到他如此温顺的样子。此前任何人接触他，都会遭受到攻击。夫君，没事的，过些日就好了。道清洛非常有信心，玉指一点落在少年眉心上。下一刻，少年一步上前，端立在他身边，拜见主人：“我们走。”看着叶道生、道清洛二人带着少年准备离开，苏木面色阴沉的可怕，强行压制内心的怒火。宁王，你可知道把他带走是什么后果？威胁本王，完蛋去吧！就在三人离开包厢的时候，迎面一人出现，看了眼叶道生，最终目光落在孔灵身上。小灵，你过来！孔灵屁颠屁颠的跑过来，毕恭毕敬。银老，你怎么来了？你个狗东西，有眼无珠！殿下是自家人，来拍卖场拿点东西，你还要收钱？尹问剑厉声训斥，还不赶紧把金票还给殿下？孔灵一脸懵逼的看着尹问剑，脑袋瓜子嗡嗡的，疾步上前，陪着笑容：“宁王殿下是老夫有眼无珠，还请殿下把金票收回去。”这怎么好意思呢？叶道生说着，抬手把金票收走，一百万金票，不要白不要！这一操作把场内众人看懵逼了，嘴上说不要，身体却很老实。尹问剑瞥了眼叶道生，一步来到苏木面前：“苏少主，这里是五帝城，老夫奉劝你一句。”不要想着对殿下动手，否则你就遭老罪了，还会给你们暗格带来灭顶之灾。说到这，他顿了下，笑呵呵：“殿下，老夫送你离开。”尹老，本王还有点事情，想找你们拍卖场帮忙。叶道生抬手把一道卷轴递给尹问剑，不知尹老可否帮忙寻找卷轴上的药材？尹问剑抬手接过卷轴，殿下放心，此事交给老夫去办就好。叶道生点头，那就有劳尹老。离开拍卖场顶层包厢，众人出现在长街上。华灯璀璨，夜色依旧，琳琅车马繁华地，璀璨灯火不夜城。殿下慢走啊！尹老留步。拍卖场外，纪元、叶灵儿、李胜男、林扶瑶几人皆是面露震惊之色。拍卖场的强者居然亲自相送，回四方别院。叶道生带着道清洛沿长街而行，后者柔声道：“夫君，你认识尹老？不认识，他们应该是先生的朋友吧？”原来如此。这一刻，拍卖场包厢内。只剩下苏木、孔灵几人，场内气氛变得诡异起来。孔场主、大秦宁王怎么会和城主府扯上关系？林城主真是豪爽，一百万金说送就送。孔灵面露难色。大秦与武帝城相隔数万里，本不应有交集的。苏木又道：“宁王从我手中夺走黑暗影族少年，此事不会善罢甘休的。有劳孔场主帮忙调查下，叶道生与城主府到底是什么关系。”说到这，他抬手把一叠金票放在孔灵面前，相信孔场主不会让我失望的。孔林小心翼翼地收起金票，苏少主放心，这点事情交给我去办，肯定万无一失的。不过还是要奉劝你一句，不要在武帝城内对宁王动手。尹老的话并非开玩笑，据我对尹老的了解，一般人城主是不会让他出面的。苏木起身向包厢外走去，等场主的消息。孔林摸了摸衣袖，十分满意的样子，显然苏木交给他的金票不少。这时，尹问剑出现在包厢内，小林，随我回一趟城主府。小人明白。孔林好像做错事的孩子一样。低头跟在尹问剑背后，朝着拍卖场外走去。这一刻，众人已经回到四方别院。
。道清洛突然开口：“夫君，你给他取个名字吧。”叶道生怔了下，他没有名字。少年木讷的点头：“没有。”叶道生思忖一瞬：“既然如此，以后你就叫秦九鼎。”道清洛笑道：“一言九鼎，这名字不错。纪元，你带九鼎去熟悉一番，给他换一身干净的衣服，晚上就让他留在你的小院里。”俺明白了。看着二人离去，叶道生拉着道清洛离去。两人刚回到小院不久，一道人影凌空飘落下来，老远就传来一阵酒香之气。见过殿下，王妃。叶道生从房间内走了出来，见萧独孤已是微醺。先生广交天下豪杰，朋友倒是不少啊。今日他们帮了本王不少，一些小辈而已，他们还没有资格做我的朋友。萧独孤诞生说着，不怒自威。听说殿下和暗格有些恩怨，殿下不必惊慌，小小暗格不用把他放在心上。有先生这句话就够了。先生来找本王就为了暗格的事情，不，找殿下去有点事情需要帮忙。先生玩笑了，本王有什么能帮到先生的？叶道生有些诧异，狐疑萧独孤要让他帮什么？此单是出自殿下之手吧？萧独孤手中出现一枚丹药，正是此前他在拍卖场出售的丹药，没想到这么快就落入他手中。叶道生不由得感慨，在武帝城内，萧独孤真的是手眼通天。后者出言询问，殿下，此丹是你炼制的，对吧？正是，那实在是太好了。今夜殿下早些休息，明日带殿下去见一些老朋友。叶道生心里清楚，萧独孤口中的老朋友是九州江湖上举足轻重的人物，与他们结交的话，对于大秦来说百利而无一害。浮生一壶酒，羡煞九天仙。萧独孤的声音回荡在夜空之下，人影飘忽间消失不见，潇洒飘逸，超凡脱俗。叶道生淡然一笑，转身向房间内走去。这一刻，武帝城一间酒楼里，暗格辉袍老者疾步而行，敲响一间房门，少主。有暗令进来吧？苏木的声音从房间内传出。灰袍老者推门而入，毕恭毕敬将一枚暗令递给苏木：“少主，大夏帝国悬赏百万金，斩杀大秦宁王。”阁中已接下来悬赏，阁主传来暗令，让少主亲自执这次任务，还说成功斩杀大秦宁王，算是少主历练成功，可以堵住阁中悠悠之口。如此，少主掌管暗阁，众长老便不会再有意见。苏木把玩着手中暗令，叶道生的脑袋还挺值钱的，这百万金本少主赚了。说到这。他似乎想到了什么，孔场主还没有传来消息。宁枯摇头，还没有。苏木剑眉一挑，沉吟瞬间，在没有弄清楚叶道生和武帝城的关系前，不要贸然动手，小心使得万年船。宁老，你把在武帝城附近的强者全部召集在一起，我们时刻准备动手。老奴明白了。且说孔林那边情况就有些凄惨，跟着尹问剑来到城主府，他掌管拍卖场多年，打理的井井有条，业务能力绝对没有问题。可即便如此。数年来，他没有资格入城主府。今有幸入府，出林便有不祥之感。此刻站在林南之面前，恐怖的威压笼罩，吓得孔林瑟瑟发抖。城主高高在上，低头不敢看一眼。孔城主，你都做了些什么？亲口告诉城主吧。孔林诚惶诚恐，声音颤抖着，不知如何开口。小小人，林南之清辉衣袖落座。孔城主，听说你和暗阁少主苏木走得很近，武帝城内的拍卖场到底是城主府的生意，还是属于暗阁？城主，拍卖场是城主府的，小心对城主忠心耿耿，绝无二心，是吗？你嘴上喊着忠心，暗地里却想把城主府推向深渊。林南之拍打着座椅，不怒自威。素日里，你在拍卖场内的蝇营狗苟，我都可以睁一只眼闭一只眼。但是你不应该针对宁王，他是城主府惹不起的人。孔林闻言，扑通一声跪地，小人知错，还请城主再给小人一次机会。他做梦也想不到，叶道生的背景会这般恐怖，连城主都如此忌惮。孔林恍然大悟，知道叶道生的身份不单单是大秦三皇子那么简单，清楚是打探不到叶道生和城主府关系的。本城主念你是初犯，给你一次机会。林南之说着，顿了下，你不要再插手拍卖场的事情，回府休息一段时间，谢城主开恩。虽然落得停职查看，孔林已是感激涕零。城主若是不枉开一面的话，他会落得被逐出武帝城的结局。退下吧。孔林闻言如释重负，缓缓站起身子，转身准备离去。背后突然传来尹问剑的声音：“等等，关于宁王和苏木之间的事情，你就不要再参与了。无论是大秦还是暗阁，都不是你能招惹的，免得引火上身，最终落得身首异处。”孔林知道尹问剑是在点拨他，连忙应声：“尹老放心，小人知道该怎么做。”尹问剑看着孔林离去，城主，暗阁不参加学院比试，苏木和宁枯等人出现在武帝城，他们应该是有任务在身，会不会是要对付宁王？林南之笑了：“暗阁发展至今，能有现在的规模，实属不易。”如果选择对付宁王的话，暗格的时代就要结束了。有些人是不能招惹的，否则会后悔一辈子的。
。尹问见心下骇然，本是江湖上老人，深知暗格在九州的地位和实力，能够让暗格成为历史。叶道生背后之人，恐已是九州最顶层那一小撮人中的一员。想明白这一点，忽然就豁然开朗，清楚为何城主会让他们去保护叶道生。大秦好强啊！他没有选择询问林南之关于叶道生背后之人的信息。有些时候知道的越多越危险。九州至高，神话人物，惹不起，真的惹不起。林南之又道：“你们的职责就是保证宁王在武帝城内安然无恙，至于离开，我们就不要插手了，属下明白。”孔林离开城主府后，第一时间出现在酒楼外，环顾四周，未见有人跟踪而至，起身进入其中，很快来到苏木房间外。苏木得知孔林到来，喜出望外，以为他带来有用的消息，弄清楚叶道生和武帝城的关系，他才敢放心大胆的对其动手，邀孔林入室。苏木笑脸相迎，孔长主如何？可是弄清楚叶道生和城主府的关系，孔林沉默不语，抬手从衣袖中取出金票，砰的一声拍在案牍上。苏少主，这些金票还给你，你的事情老夫爱莫能助。孔林不等苏木反应过来，转身就准备离开房间。来到门口的时候，身影停下。苏少主，奉劝你一句，莫惹宁王，言尽于此。踏出这个房门，我们互不相识。孔长主，等一等。苏木闻言一头雾水，急步追了出去，拦下孔林，后者一脸茫然的看着苏木。你是谁？我们认识。大年初五，财神到，降临所有书粉家。愿2024我们顺风顺水，财气暴涨。另外，今天是情人节，祝天下有情人终成眷属。提醒大家一定安全驾驶，不然孩子明年对你笑。酒楼，长廊上，苏木诧异的看着孔林，只能眼睁睁的看着他走出酒楼。为什么会这样？视财如命的孔林拒绝他的金票，选择和他划清界限，这可不是他一贯作风。武帝城拍卖场一直都是暗格获取情报的方式之一，江湖上情报是无价的。这些年，孔林和苏木多有交集，苏木清楚他是什么样的人，到底是什么原因可以让孔林如此恐惧。他脑海中一直回荡着孔林临行前留下的那句话：“莫惹宁王。”加上之前尹问剑的提醒，苏木意识到事情的严重性，奈何暗格已经接下悬赏，凡是登上暗榜的人，他们从未失手过。苏木知道，在武帝城内无法动手，想要斩杀叶道生，需从长计议。他并非鲁莽之人，审时度势才能达到目的。翌日清晨，四方别院内，叶道生从房间内走出，舒展着手臂。昨夜道清若在他怀中入睡，很香甜，一动不动，压得他手臂有些发麻。谁能想到，似乎能洞察一切的道清若，在叶道生面前总是一副小鸟依人的模样。他们就像普通夫妻一样，相敬如宾，相濡以沫。作为一名穿越者，深受一夫一妻制的影响，叶道生喜欢这种平静、单纯的爱情。过日子不就如此？这一点上，他和其他穿越者不一样。一阵脚步声传来，叶道生循声看去，发现纪元带着秦九鼎出现在院子里。梳洗过后，换上干净衣衫的秦九鼎，亦是翩翩卓世家公子，脸颊白皙的有些病态，可能是常年不见阳光的缘故。殿下，这家伙一直嚷着要见王妃，俺就把他带过来了。叶道生一步上前，打量着秦九鼎，收拾下还是不错的。秦九鼎木讷的点头，不善言辞的他，谢殿下给我自由。赐我姓名，九鼎感激不尽。我家娘子素来惜才，留你在身边，以后你就是王府的人，不必如此拘束。叶道生说着，目光朝着墙头上看去，发现消毒菇身影出现，醉眼朦胧的他，如一株玉树临风而立，衣带飘飘，风神俊朗。知他前来是要带自己去见一些老朋友。纪元，你去找灵儿，让他带你们去城内转一转。我知道你肯定饿了，另外再给九鼎置办一些行头。他穿上你的衣衫，不合体，看上去有些滑稽。纪元身材魁梧如塔，衣衫肥大，并不适合秦九鼎。两人领命向庭院外走去。先生，我们走吧。在消毒菇带领下，二人腾空而起，消失在四方别院上空。先生，这是要去什么地方？叶道生脚下出现一把古剑，直冲云霄之巅，御剑飞行，一侧消毒菇如履平地，潇洒飘逸，宛若临凡仙人，风姿卓绝的剑仙。云宫，天上仙人住九重，凡人亦可入云宫。消毒菇万丈豪气的说着，殿下。此去相见之人有些特殊，昔日他可是九州的守护者，与我算是忘年交。叶道生震惊，与萧独孤是忘年好友，此人至少活过两甲子，能见到这般九州巨擘，人生一大幸事。云宫，一座悬浮九天之上的宫殿，白玉雕刻，龙飞凤舞，看上去并不华贵，却透露着神圣。二人飘落在浮岛上，迎面一抹倩影走来，青衣见过先生，师傅等候多时。带路。萧独孤见叶道生目光落在女子身上，殿下。此女名曰顾青衣，乃武帝城临行者的首徒。怎么样？是不是身材很哇塞？屁股够大，好生养。殿下要是喜欢的话，
，老夫把他讨来给你做丫鬟。”叶道生侧目看去，此时萧独孤在他眼里的样子，就是一个不折不扣的老色胚。先生误会了，本王只是好奇，青衣姑娘与我年纪相仿，一身修为竟如此恐怖。少年宗师，平平无奇，与殿下相比，天壤之别。先生可不敢如此吹牛，你这样的话，本王会认真的。哈哈，两人在笑声中进入云宫，偌大的殿内，几道人影出现在叶道生眼中。上首位置，一名白发老者端坐着。萧老弟，此子就是你口中的天骄少年。正是。萧独孤诞生说着，药圣也来了。林星芷轻咳一声，萧老弟，请药圣前来，是我的意思。他从萧独孤的语气中听出不悦，连忙表明自己的态度，并非他不相信叶道生，请来药圣只是为了万无一失。萧独孤没有动怒。拉着叶道生来到一名道袍老者面前，殿下，这位是昆仑首座，喊他齐老头就好了。叶道生躬身一揖，见过齐前辈。齐平天不苟言笑，不必多礼。萧独孤又道：“齐老头，初次见面，不打算送我家殿下一点见面礼？你这是一点面子都不给我呀？”齐平天尴尬一笑：“萧独孤，你咋不去抢呢？”萧独孤老不正经的样子：“齐老头，我要是抢的话，你可就遭老罪了。你打不过我的，给你还不行。”齐平天抬手一枚锦盒，飘落在叶道生面前。此乃昆仑神玉，对修炼大有裨益，就送给小友吧。齐前辈太客气了，小子无功不受禄，怎么好意思呢？叶道生说着，把锦盒收入衣袖中，动作行云流水。这一幕把场内众人都看呆了。难怪此子能得到萧独孤的青睐，他们真是臭味相投，脸皮都不是一般的厚。萧独孤目光从场内其他人身上划过，怎么，你们还在等什么？众人皆是面露苦涩。相继拿出宝物送给叶道生，后者笑脸相迎，没想到什么都没干就能得到这么多宝物，不错不错。萧独孤十分满意的点点头，朝着林行止看去，办正事吧。林行止点头，缓缓开口：“叶小友，药圣，老朽请二位前来，是想让你们帮忙给炼制一枚丹药。这里是丹方和药材，两位过目。”药圣接过丹方，快速浏览一遍，本是满怀信心，在看过丹方后，笑容渐失，眉宇紧蹙，因为此丹品阶太高。他没有把握炼制成功，这要胜很难，很难。林行止在得到确切的答案后，转头看向叶道生：“小友，以为如何？我试试，试试。”药圣厌食笑了。九品丹药，他都轻易不敢尝试。叶道生竟要试一试，真是初生牛犊不怕虎宁王。知道你手中丹方是极品，重要。厌食冷冷一笑：“年少轻狂，老夫可以理解。凡事都要量力而行。”叶道生，前辈不行。并不代表本王不行。再说，男人怎么能说自己不行？随着话音落下，两人之间的气氛变得剑拔弩张。上手位置，林行止当即开口：“药圣是泰山北斗，宁王是后起之秀，两位不妨都试一试。”选择打圆场，是怕燕时招惹叶道生不开心。一侧萧独孤随时会出手，这家伙从来不按套路出牌。萧独孤虽是一代绝世剑仙，却是小孩子脾气，做事素来随性而为。燕时敢针对叶道生，他就敢出手斩杀。燕时背后是要神蛊，别人会忌惮。萧独孤从不把他放在眼里。宁王并非老夫看不起你，若是宁王能炼制出九品破障丹，老夫要圣的称号让给你。叶道生淡然一笑，目光落在林行止身上。前辈，可否在云宫内帮小子准备一间宫殿？青衣，带叶小友去飞云殿。顾青衣微微抬起柔仪，示意叶道生随他离去。看着二人离开的背影，燕时冷哼一声：小小年纪就想炼制九品丹药，你以为自己是药神转世？他语气中尽是不屑。忽然察觉到凌厉的杀气。转身发现消毒孤威压落在自己身上，药圣小心祸从口出，燕时闭嘴，不敢妄言。叶道生究竟有什么魔力，可以让消毒孤心甘情愿臣服？九州天花板放荡不羁，却愿意屈尊，当真是百思不得其解。药圣，去炼丹吧。林行止突然发话，燕时如释重负，跟在云宫修士背后离去。萧老弟，你是不是太宠宁王了？他看上去平平无奇，并无什么过人之处啊。启平天不解。哈哈，齐老头，我家殿下我不宠，难道宠你？萧独孤笑着，你这个糟老头子坏得很，还有你的眼神越来越不行了。关于叶道生的秘密，萧独孤是不会告诉任何人的。眼下看上去，萧独孤甚至不如很多年轻人，可未来他的成就不是九州这些凡夫俗子可以相比的。萧独孤坚信这一点，况且王府一年间，他得到了无法想象的好处，见到造诣提升速度是无法想象的。萧老弟，你在大秦王府快乐，齐老头。我在王府的快乐是你们想象不到的。你们练武，我修仙，就问你一句，快不快乐？这一刻，顾青衣带着叶道生出现在飞云殿外。叶公子，请入殿，有任何需要尽快开口。不用了，本王炼丹需要些时间
，莫要让人打扰我。叶道生留下一句话，推门进入飞云殿内，来到玉仆前落座。他抬手间药材悬浮于空，神秘空间开启的瞬间，混沌炉飞出，将空中药材全部吞噬。顷刻药香四溢，充斥在每一寸空间内。叶道生盘膝落座，内敛心神，静静地注视着混沌炉，区区九品丹药，凡皆丹药而已，交给混沌炉炼制，他是一点不操心，静等丹成。另一边。燕时来到一座大殿内，先是把丹方瓶放在暗炉上，然后取出丹炉，指尖跳动的火焰引入炉中，开始淬炼药材。在他体内拥有一道兽火，一直都是他引以为傲的，也是因为兽火奠定了他药圣的位子。在燕时看来，叶道生连一火都没有，如何可以炼丹？用嘴！燕时有条不紊的淬炼药材，每一步小心翼翼，心底暗自发誓，一定要成功炼制破障丹，狠狠地打脸叶道生，让他明白，不是谁都可以成为药圣。时间一点点流逝，燕时所在的大殿内传出爆炸声，轰隆巨响回荡在云宫上空，瞬间引起众人的注意。林行止、萧独孤、齐平天等人走出主殿，身影出现在燕时炼丹的殿外，滚滚浓烟弥漫出，御风飘忽。药圣这是在搞什么？老林，他是要烧毁你的云宫。齐平天调侃一句，话音刚落，一道人影从宫殿内冲了出来，满脸黝黑，头发如鸟窝一样，衣衫褴褛不堪。看燕时的样子，好像是被炮弹轰。狼狈至极，呼呼！燕时呼吸着空气，口中黑烟喷出，露出两行白牙，看上去有些滑稽。见众人目光齐刷刷落在自己身上，他尴尬一笑：“不好意思，炸炉了。”本以为加倍小心就有机会炼制出九品破障丹，燕时高估了自己，接连几次炸炉让他遭受重创。林星指刺下的药材全部浪费，多亏他跑得快，不然会被炸炉余波给轰死。堂堂药圣落得如此地步，真是没脸见人。药圣，你人没事吧？没事，林星指点头，人没事就好，下去多练。尴尬的抠脚，一时间竟不知如何开口。林兄，药圣都失败了，宁王那边你就不要抱希望了。齐平天出言说着，忽见萧独孤黑着脸，赶紧改口，还是期待下，或许会有意想不到的结果。萧独孤言之凿凿，我家殿下从来不做没有把握的事情，不像有些人徒有虚名，废物罢了。燕时知道萧独孤在嘲讽自己，连声都不敢吱一下，用实力诠释了宝宝心里苦。宝宝不敢说。这时，飞云殿上空突然一道光柱出现，引得众人纷纷侧目看去。齐平天瞳孔一缩，面露震惊。这是消毒菇。药圣，你应该知道眼前光柱代表着什么。燕时凝神看去，心下骇然。丹丹劫？怎么可能？他深知什么情况下才会出现丹劫？难道宁王成功了？不可能，绝对不可能。林行指几人相视一眼，掠动身影向飞云殿急冲过去。靠近大殿的瞬间，药香之气扑面而来，众人一脸享受的沉浸其中。好能，好爱，几人皆是九州巨擘，置身药香之中，体内真元涌动，修为开始蠢蠢欲动，仿佛下一秒就会突破光柱通天。药香弥漫，九天上风云涌动，忽见乌云弥布，黑暗弥天而至，云海中紫霄闪烁，随时会垂落下来。萧独孤、林行止、齐平天几人昂首看去，这般天地异象是他们生平头一次见到，炼制丹药还会引来雷劫。这也太匪夷所思了！轰隆，轰隆，惊雷自九天击射而下，落于云宫之巅，炸天巨响震耳发聩，让人毛骨悚然。见状，萧独孤面露惊恐，侧目看向林行止：“要是我家殿下帮你炼药出现问题，我和你没完。”林行止尴尬一笑：“萧老弟，我也不知道叶小有炼丹会引来今天圣雷，这般天地之力，非我等能阻挡。”萧独孤神情凝重：“去他娘的！今天圣雷，老夫赔上性命也不能让他伤到我家殿下。”他心里很清楚，要是叶道生有个三长两短，自己无法向道清落交代，罪不可恕。唰，人影腾空而起，逆天罚行，迎上激射的雷劫。林行止惊呼：“萧老弟，不可！天地圣雷，仙人不可抗，莫要因为送命，我们从长计议。”萧独孤欲见乘风去，视死如归，俯瞰向下，看着林行止：“去你的从长计议！等你商量出办法，我家殿下会如何？仙人不可挡，且让我试一试。”忽闻惊雷动天地。一道神辉刺破空间，如腾龙咆哮而至。萧独孤一人一剑，抬手斩之，剑光似银河倒挂，倾泻千里。轰，轰，巨响震天，云宫摇晃，随时可能坍塌。林行止、齐平天、燕时三人衣袂飘飞，昂首注视着撼动九天的剑光，皆是震惊万分。知萧独孤见到造诣九州无双，从未想过他会恐怖如斯。一别三载，萧独孤一人撼天，毫不落入下风。三年里。他的剑道又又又一次精进，这般剑法当真是九州该有的。我愿称这一剑为九州最强剑招。林行止声音微颤，一剑芳华
，绝世无敌，即便他巅峰时期，未必能挡下如此一剑。众人震惊无语，如遭雷击，久久无法开口。反观萧独孤腰间一壶酒，手持清风剑，面对肆虐雷击，无畏无惧。轰，轰，接连两道雷劫落下，萧独孤拔剑相迎，挡下一剑，转战百里，欲再出剑相迎。此时才发现手中长剑一分为二，弃剑腾空，以凡人之躯阻挡雷劫。在他心里只有一个想法：以命相搏，护叶道生周全。临行止几人观之，神情动容，知萧独孤这是在拼命，为了叶道生舍生忘死，扪心自问，他们做不到这一点。宁王究竟有何魔力，能让九剑仙如此拼命？就在众人疑惑的时候，一道声响引起他们的注意，飞云殿之门开启，人影腾空而起，瞬息出现在萧独孤身边。先生，退下。殿下，快走！这雷劫不是闹着玩的。萧独孤出现催促，不想叶道生以身犯险，后者低声道：“先生，雷劫对我有用，交给我吧。”萧独孤怔了下，凌空飘落下来，骂骂咧咧来到林行止几人面前，特么的险些被雷劫给干死了。好险，好险！呼呼，林行止目光从叶道生身上收回。老萧，你无法阻挡雷劫，让叶小友留下，会不会有危险？区区雷劫，伤不到我家殿下的，你们就敲好吧。萧独孤云淡风轻地说着，对于叶道生所言，他百分之百的相信。林行止他们则是半信半疑，以萧独孤的实力，尚无法阻挡雷劫。长剑被毁，险些以身四雷。叶道生修为不过九品，如何挡之？这时，叶道生做了一个大胆的举动，缓缓张开双臂，迎接雷劫降临。顷刻间，雷劫加深，缭绕席卷，仿佛有一道道雷龙缠绕在叶道生身上，置身于雷域中央，安然无恙。此刻，他只想说一句：“你强任你强。”张良家东皇，抱歉走错片场了，少请。雷劫结束，叶道生岿然不动，周身上雷霆之芒消失，他那脸气息凌空飘落在浮岛上，一步步走来。众人见叶道生毫发无伤，皆是难以置信，亲眼目睹发生的一切。叶道生的肉身已经强大到可以阻挡雷劫了。萧独孤一脸骄傲，林兄怎么样？今天胜雷不过耳。林行止，叶小友深不可测。萧老弟，你什么时候发现叶小友如此逆天的？齐平天。萧老弟，为何不把叶小友收为弟子？这般天赋，得到你传承，又是一位举世无敌的妖孽。萧独孤尴尬一笑：“齐老头，你太看得起我了。就我这点本领，没有资格做殿下的师傅。留在他身边效力，已是三生有幸。诸位要不考虑下，一起随我加入王府。”见他们没有回应，萧独孤迎了上去：“殿下，你没事吧？”“没事。”叶道生诞生说着，目光从众人身上划过：“今日云宫之事，请诸位替小子保密。”日后诸位前辈有用得着小子的地方，尽管开口。听到我家殿下说的没有？萧独孤出言附和：“殿下他行事低调，不喜欢张扬，所以云宫发生的事情就不要在九州传播了。”小友太客气了，我们嘴巴都很严的。林行止笑呵呵地说着：“什么前辈不前辈的，小友如不嫌弃，喊老朽一声兄长。云宫发生的一切绝对不会泄露出去，否则就是和我们五帝成为敌，俺也一样。几位兄长在上，请受小弟一拜。”叶道生沉声说着。一步来到林行止面前，丹城兄长试一试，效果如何？林行止神情激动万分，手臂微颤，接过叶道生递来破账单。药圣，你来看看此丹。验尸上前注视着悬空丹药，瞳孔放大，丹纹竟然是传说中丹纹。叶小友，九道丹纹，此乃神丹也。众人博览古籍，知道丹纹是何物。同样的丹药拥有丹纹，药效是同等丹药的数倍，只有技艺超凡的炼药师才可以炼制出拥有丹纹的丹药。我输了。叶小友，从此之后，药圣之名属于你。你是药圣，却炼丹失败，而我成功了。按照这个标准来看，我至少是药神。叶道生诞生说着，可我不是药神，运气好罢了。说到这，他看向林行止，只希望此丹能帮到兄长，仅此而已。什么药圣，药神不过是虚名。众人闻言，频频颔首。没想到叶道生心性极佳，拥有绝世天赋，药武双绝，却深知藏拙，以此来掩饰自己。这是一个少年该有的心性。飞云殿外，林行止收起破账单，眼眸中闪烁着希冀之光，身怀暗疾久矣，本是行将就木，叶道生给了他重生的机会，兴奋之情溢于言表。青衣，去通知南枝入云宫，待我出关，有重要的事情宣布。说到这，他目光落在叶道生身上，叶小友，这几人就屈尊在云宫小住几日，如何？兄长太客气了，我就不留在云宫，我家娘子在四方别院，我要回去陪在她身边。叶道生顿了下，继续道。兄长有用得着我的地方，让青衣姑娘来四方别院，也好。林行止已经迫不及待想去炼化破账单，留下几人就向云宫之巅飘飞过去。老萧、老齐，你们自便。先生
本王先回去，我送殿下。萧独孤话音刚落，一侧燕石扑通一声跪在叶道生面前：“师傅在上，请受徒儿一拜。”燕石，师傅已是药神，若不弃，燕石愿意做一药童，侍奉在师傅身边，还请师傅在丹道上指点一二。殿下，收药圣为徒，说出去很拉风的。萧独孤沉声说着：“这货虽然资质愚钝，但稍加培养，还是可造之才。既然先生开口，本王就给你一次机会。”从此刻开始，你就是本王第一个弟子。叶道生心下窃喜，当日收下天狐族带他们入京，目的就是为了炼制丹药，在咸阳城内出售。现在燕石主动拜师，有药圣坐镇帝都，大秦的丹药何曾销售？到时候必将是日进斗金。想到这里，他乐开了花，收燕石为徒，算是意外收获。起来吧，随为师一起返回武帝城。三人乘风而行，朝着武帝城而去。师傅，徒儿先回炼药商会一趟，简单收拾下，再去别院。不用，你就留在炼药商会。为师还有些事情想让你帮忙。燕师闻言欣喜不已。师傅尽管下令，徒儿莫有不从。那我在炼药商会等师傅。萧独孤看着燕师离去，殿下，这一次老林欠你一个大人情，等他伤势恢复后，可要狠狠搞他一次。武帝城的底蕴是很强的，殿下不是需要军饷，找老林要准没错的。钱财对他毫无意义。叶道生笑道：“先生，这样真的好吗？”萧独孤道。殿下放心，干就完了。说到这，他似乎想到了什么。殿下，老夫有一个疑问：那些雷劫都去哪了？消失于天地之间？叶道生一本正经的说着，殊不知九天雷霆全部进入神秘空间，缭绕在青莲之上，宛若沉睡的雷龙，让青莲显得愈发妖冶。关于神秘空间的秘密，他是不会告诉任何人的。先生，雷劫生于天地，将归还于天地，此乃至理。的确如此。萧独孤没有丝毫的怀疑。先生留步，不用送我入城。在学院比试结束前，先生不用担心本王的安危。叶道生凌空飘落下去，出现在四方别院外。先前经历雷劫的洗礼，肉身得以淬炼，他能清楚地感受到肉身发生的变化，怕是达到刀枪不入之境。宗师强者也无法伤到他分毫。再说武帝城内有人保护他，根本不需要萧独孤出面，隐于暗处才会有意想不到的效果。回到庭院内，道清洛、叶灵儿、云苍兰、纪元、秦九鼎几人都在。忽见叶道生归来，众人目光齐刷刷落在他身上。皇兄，你回来了。院长刚才来过，说是这届学院比试，每座学院会多出一个名额，问皇兄要不要参加。我就不参加了。叶道生诞生说着，对于四大学院比试、扬名立万的事情，他一点兴趣都没有。既然多出一个名额，就让纪元代表学院去参加。殿下，俺可以。纪元声音有些激动，没想到泼天富贵会落在他身上。此前李青天说过，比试前十名可以进入仙魔战场。还有机会进入武帝城藏书阁和百万金的奖励，他就是冲着百万金去的。有了这些钱，能买多少好吃的？一想到这里，他就激动的不行。当然，叶道生一步来到道清洛面前：“你们下去准备吧，娘子，你随我来。”道清洛起身跟在叶道生身边，二人朝着房间走去。背后响起纪元的声音：“殿下有事要忙，我们赶紧离开。”众人恍然大悟，急步向庭院外走去。来到房间内，道清洛炽烈的目光落在叶道生身上：“夫君。”你出去一趟，变得不一样了，有什么不一样？夫君体内怎么会有大道雷霆？道清洛诧异地说着，将大道雷霆藏于体内，普通肉身根本无法承受。他很好奇叶道生是如何做到的。叶道生怔了下，果然什么都逃不过娘子的眼睛。道清洛倩影靠近叶道生，夫君，能不能把你体内大道雷霆送给我？你我夫妻不分你我，一直以来都是你中有我，我中有你。娘子想要，夫君便给你。叶道生抬起手臂。雷霆出现在掌心中，够吗？道清落玉指一划，大道雷霆被引入体内。他摇了摇头，笑道：“夫君，不够，还要。”叶道生接连把神秘空间内大道雷霆交给道清落，可他还是不满足的样子，贪婪垂涎的看着自己。娘子，没有了，再这样下去，夫君就让你榨干了，好吧？道清落有些失落，要是再有一些大道雷霆，我的实力会提升一个等级。叶道生大惊失色，以吞噬大道雷霆来提升自身修为。我家娘子到底是什么身份？娘子，你先炼化这些大道雷霆，夫君会继续帮你收集的。叶道生出言安慰，无论道清洛是什么身份，改变不了是他娘子的事实。收集大道雷霆，让他变强，才是重中之重。混沌炉炼药能引来九天雷劫，目前这是他收集雷霆的唯一途径。当然，也不是所有的丹药都会引来雷劫，品阶越高的丹药，引来雷劫的几率才会更大。见到清洛沉浸在修炼中，他悄无声息退出房间，打算去一趟拍卖场和炼药商会，让尹问剑去寻找卷轴上需要的药材。也不知道他有没有收获。
，五帝城内丹道盛行，那些药材在这里找不到，去其他地方就更加困难。叶道生抵达城主府的时候，林丹之奉命前往云宫，引问剑、风瑶二人接到消息，第一时间来到府外相迎。两人态度毕恭毕敬。尹老，卷轴上的药材都找到了。引问剑道：“回宁王，九味药材皆已有下落，唯有幽冥草不知所踪。”风瑶附和：“幽冥草，黑暗属性。”或许会出现在黑暗森林中，药圣曾入其中秘药。我们二人刚欲前往炼药商会一探究竟，叶道生闻言面露喜色。炼制龙元丹需要十味药材，加上龙元，如今九味药材已有下落，到手不过是时间问题。现在就差龙元和幽冥草，或许验尸会知道幽冥草的下落。正巧打算去炼药商会，两位止步，本王亲自去一趟炼药商会。尹问剑连忙开口：“我们还是陪宁王一起去。药圣此人性格孤傲，若宁王孤身一人前去，他未必会见你。”说话间，两人带路就向城主府外走去。叶道生没有拒绝，与二人一起前往炼药商会。叶道生在临柜台前，韩风正在打盹，忽闻一道声音，看去，惺忪的眼眸落在来人身上，瞬间就睡意全无。宁王，尹老，昔日尹问剑交代过，要召服叶道生。虽不知大秦宁王如何与城主府扯上关系，但尹老的命令，他们不敢违背。韩风急步走出柜台，客气的打招呼：“宁王前来商会，有什么事情，让药圣来见我。”韩风怔了下，这师傅有令，今日他有重要的事情，不见客的，让你去就赶紧去，哪来这么多废话？尹问剑厉声训斥。韩风犹豫片刻，转身朝着商会内院走去，来到丹房外，师傅，宁王和尹老来了，我挡不住啊。咯吱，房门打开，燕石一袭白衣，急步上前，师傅来了，你还想阻挡他？谁给你的胆子？什么时候的事情？药圣是他师傅，怎么就拜叶道生为师了？如此算下来。叶道生就是他师爷，师傅，你怎么我拜师还要通知你？燕石级步行风向炼药商会大殿走去，不能让叶道生久等了。韩风一脸懵逼，连忙追了上去。一路走来，脑袋瓜子都嗡嗡的，没有一点准备，他就成为徒孙。大殿内，燕石步伐极快，来到叶道生面前，躬身一揖：“弟子燕石，拜见师傅。”叶道生抬手示意燕石起身，不必多礼，我们借一步说话。燕石带着叶道生离去，背后引问剑。风瑶二人如遭雷击，药圣拜宁王为师了。为什么会这样？九州之地，药圣在炼药意图登峰造极，各大势力争相抢夺的对象，无论前往什么地方都是座上宾。在江湖上德高望重，因为可以炼制丹药，受天下修士敬仰，可谓是一呼百应，无数修士愿意为他卖命。就算是在炼药商会中，他也只是客卿长老，城主见到他都必须客客气气的。这般人物竟拜师业道生，究竟是为什么？他是怎么做到的？两人怀揣疑问追了上去，来到炼药商会顶层包厢内，燕石微躬身子，毕恭毕敬：“师傅来炼药商会是有需要的东西。”师傅尽管开口，弟子一定双手奉上。燕石，你不用如此客气，为师是为幽冥花而来。你曾入黑暗森林秘药，可有此花的下落？幽冥花，燕石神情骤然大变，目露惊恐，仿佛是想到了什么可怕的事情。师傅，你找幽冥花是为了炼药，此花奇毒无比，生长在极其黑暗之地。吞噬黑暗十年方能开花，通常被称之幽冥花，实则它还有一个名字——地狱花。叶道生心下狐疑，在道清洛给他的丹方中，清楚地记载着幽冥花。燕石，你知此花的下落？回师傅，在黑暗森林中的确有此花，可是有两只凶兽守护着幽冥花，分别是独角天蚁和幽冥玄蛇，他们靠吞噬幽冥花散发的毒气来提升自身的实力。长此以往下来，幽冥花附近的地方被他们视为领土。若是师傅想要得到幽冥花，就必须斩杀两只凶兽。他们皆是黑暗森林中领主级别的凶灵，实力堪比人族大宗师，又善于使毒，极其不容易斩杀。燕石将自己所知的一切如实告知。师傅要是想要进入黑暗森林，弟子愿意陪伴左右。学院比试结束后，我会前往黑暗森林，到时候会带上你一起去的。叶道生沉声说着。燕石，你游历天下多年，见多识广，可曾听闻过神龙的下落？神龙？燕石木讷的摇摇头。师傅。神龙是传说中的神灵，九州之地是不可能存在的。叶道生哑然失笑，这个答案毫不意外，本来就是抱着侥幸心理，毕竟消毒孤都不知神龙下落。看来一时半会是无法得到龙元，想要炼制成龙元丹，只能等机缘了。师傅，神龙传说在九州存在已久，未必就真的没有。燕石察觉到叶道生的意向，出言安慰：人族城池占领九州万分之一，还有很多未知之地，也许神龙就藏于其中。不急，慢慢找吧。叶道生心态很好。得到幽冥花的下落，也不是一点收获都没有。就在这时，燕石突然想到了什么：“师傅，或许五帝知道神龙在什么地方。”五帝，对
，五帝就是云宫之主，灵行指。五帝城，云天酒楼外，萧晨带人出现，侍卫在其耳畔低语一阵。他带着道师酒进入酒楼，很快出现在顶层包厢外。宁枯立于长廊之上，忽见萧晨到来，连忙推开房门，示意其进入。少主，夏太子来了。苏木端立在窗户前，双手负背，闻声回首看去，夏太子别来无恙。苏兄。当年云州一别，我们三年未见，没想到再见苏兄已是暗阁少主。是啊，我也没想到当年的陈潇竟会是大夏帝国的太子。苏木示意萧晨落座，萧兄此次来找我，怕不是只为叙旧吧？苏兄是暗阁少主，应该知晓暗令的事情，不知苏兄打算何时动手？萧兄果然是为了叶道生而来。苏木抬手把茶杯推向萧晨，你对叶道生了解多少？大秦的废物有什么好了解的？从来没有把他放在眼里。也不知他怎么就得到城主府的庇佑。前几日没有城主府强者出手，叶道生已经是一具尸体了。萧晨不屑一顾地说着，眼眸中凌厉的杀意迸射。苏兄，你们暗阁还忌惮武帝城？苏木怔了下，有些诧异，萧晨会说出如此言论。九州之地，江湖之上，谁人不知武帝城的恐怖？曾经武帝可是敢和仙人叫板的强者，就算是我们暗阁在武帝城面前，也要忌惮三分。萧兄清楚，叶道生有城主府庇佑，就应该另寻他法。不要在城内动手，惹得的武帝城不悦，对我们都没有好处。苏兄有什么打算？暗阁接下你们的悬赏，没有确定就必须在武帝城内动手。只要不让叶道生活着返回大秦，把手机交给你们大夏，就算完成任务。苏兄，姑打算与你合作，一起斩杀叶道生。萧晨看向苏木，不过苏兄别担心，答应给你们暗阁的百万金，我们大夏一分都不会少。姑已从帝都调来百名强者，苏兄动手的时候通知姑一声。苏木点头，好、哦，时机成熟。我会派人通知萧兄的。萧晨放下把玩的茶杯，缓缓站起身子。姑，等你消息。苏木目送二人离去，起身来到窗前，见萧晨带着道十九离去，嘴角掀起笑意。这么多年过去，他的脑袋还不太灵光。长街上，道十九疑惑万分：“殿下，我们从帝都调来百名强者，完全有能力斩杀叶道生，为什么还要请暗阁出手？白白浪费百万金？道老与暗阁合作，万无一失。另外，父皇有意争取暗阁，想让他们为大夏所用。”这一次与暗阁合作只是开始，道十九点头，原来如此。武帝城内时间一天天过去，距离四大学院比试的日子越来越近。这段时间，道清洛一直在闭关中。叶道生闲来无事，就带着叶灵儿、云苍兰、纪元三人在武帝城内闲逛，收集一些有价值的东西。除了帮道清洛寻找药材外，他无时无刻都在想办法提升大秦的实力。比如前往圣兵阁那一日，叶道生花大价钱购买了三把剑、五杆枪。神秘空间的缘故。这些兵器进入其中，瞬间品阶提升，成为九州少有的宝器。黄昏时分，一行人满载而归，刚出现在四方别院，迎面引问剑走了过来：“宁王，我家主人有请。”“灵儿，你们先回去吧。”叶道生有些好奇，城主找他会有什么事情？等来到城主府，林南之亲自在院中相迎，见过宁王殿下。城主找本王有什么事情？老祖宗想见宁王，带路吧。林南之、叶道生二人离开城主府。晚霞照耀在二人身上，他们乘风御剑，朝着云宫而去。林兄出关了，是的，老祖宗出关第一件事儿就是要见殿下。林南之恭敬地说着，心下骇然无比，对眼前叶道生越来越好奇。能让萧独孤臣服，已经是小母牛到南极，牛到极点了。现在竟和他们老祖宗称兄道弟，简直恐怖如斯。叶道生能得到他们老祖宗的青睐，放眼整个九州世界，他可以横行了。再入云宫。叶道生发现，除了萧独孤、启平天、古风流三人之外，场内其他人皆是陌生的面孔。林行止端坐在上首位置，忽见叶道生入殿，脸上泛起笑意：“叶兄弟来了，快上座。”上首位置共有五个，林行止居中而坐，一侧依次是萧独孤、启平天、古风流，在他左手边还有一个空位。他抬手示意叶道生上前：“叶兄弟，这个位子是我给你留的。”一语激起千层浪，殿内众人露出诧异万分。高台上端坐的几人可是九州最巅峰的存在，叶道生何德何能？叶兄弟，坐下吧。林行止出言催促，听到殿内众人议论声，你们好像对我的决定很有意见。找你们前来就是要告诉大家，从此刻开始，叶兄弟是武帝城客卿，见他如见我。另外四大学院比试开始，叶兄弟代表武帝城招募弟子。一名老者闻言出列，请老祖三思，叶公子对武帝城有什么贡献？怎么能得到如此殊荣？老祖如此决定，怕是难以服众。林行止不怒自威，十年了，老夫闭关不出，现在说话都不好使了。你说叶兄弟对武帝城没有贡献，他救我一命，算不算贡献？老者沉默不语。察觉到林行止动怒，是我唐突了，一切听老祖的。
。林星只十分满意的点头。既然大家没有意见，此事就不再议论。说到这，他目光落在顾青衣身上，把我给叶兄弟准备的礼物拿上来。顾青衣摆了摆手，几道人影鱼贯而入，满目琳琅的宝物出现在大殿内，璀璨的圣光闪烁，引得众人纷纷瞩目。林星只出手真是好。由此可见，武帝城的底蕴是多么的恐怖。叶兄弟，这些东西是你的了。林星只看向叶道生，老哥还给你准备了一件特殊的礼物。一道鸣叫声从殿外传来，随之巨鸟出现在大殿中，几番盘旋之后，飘落在林星指手臂上。叶兄弟，此鸟名曰青鸾，是九州唯一的仙鸟。老哥把它送给你，以后你遇到危险就可以扶鸟直上离去。大宗师强者的速度也不及青鸾，扶鸟直上九万里。云宫，青鸾入殿。盘旋许久，最终落在叶道生肩膀上，轻轻啄着他的脸颊，样子极其亲密。林行只观之，面露笑意。青鸾为仙鸟，血脉强大，高贵无双，普通人根本无法靠近它。没想到他和叶兄弟如此亲密，由此可见叶兄弟和青鸾有缘。把青鸾送给叶兄弟，看来是送对人了。萧独孤、齐平天、古风流三人看着眼前发生的一幕，皆是震惊万分。当年林行只为了得到青鸾，可是费了九牛二虎之力。那时候青鸾认主。他们羡慕不已。放眼九州世界，青鸾神鸟为最强神兽，他们很意外林行止会把自己的挚爱送给叶道生。最主要是青鸾居然接受了叶道生，这就有点太匪夷所思了。兄长，此鸟不凡，无功不受禄，我怎么好意思？叶道生侧目看着肩膀上青鸾，一人一鸟对视一眼，仿佛瞬间心意相通。叶兄弟，你与我有恩，神鸟赠与你，兄长才能放心。日后兄长不在你身边，有神鸟守护，九州之地无人可以伤到你。此事就如此决定，莫要再推辞了。林行止说着，察觉到萧独孤的眼神，似乎想到了什么。对了，这些年青衣一直侍奉在我身边，很少在江湖中行走，不谙世事。我打算让他留在你身边，叶兄弟不会有意见吧？顾青衣，师傅，弟子愿意一直留在师傅身边侍奉。林行止厉声胡闹，你们年轻人应该在一起多走动，整日留在为师身边，只会耽搁你。听为师的，就留在叶兄弟身边。顾青衣朱唇轻启，还想再说什么？话到嘴边又咽了回去。弟子听师傅的安排。叶道生，啊，这林星只缓缓站起身子。叶兄弟，不用多虑，青衣不会打扰你的生活。他留在你身边，就负责你的起居。丫鬟，场内武帝城的强者纷纷露出震惊之色。谁人不知，顾青衣是林星只的亲传弟子，武帝城内的天之娇女身份地位无比尊贵，现在却要给叶道生做丫鬟，老祖宗也太宠叶道生了吧？他们想破脑袋都不明白，为什么林星只要如此？叶兄弟，你随我来。林行止起身，朝着云宫外走去，前行的身影突然停了下来，回首向殿内武帝城强者看去。关于叶兄弟是武帝城供奉的事情，你们不要声张，听从他的命令就行。谁敢散布谣言，本座不会轻饶。离开云宫之后，林行止和萧独孤走在前方，叶道生和顾青衣跟在背后。老萧，还是你眼光好啊，能九州众生中寻得叶老弟这样的天才，你也不错呀、啊，一下子就成为殿下的兄长，未来将会获得无尽的好处。萧独孤笑呵呵说着。选择殿下，绝对不会让你后悔的。林星只回首看向叶道生兄弟，我还有件事情想让你帮忙。叶道生迎了上去，兄长有什么事情，尽管开口便是。道生，一颗破账单无法让我的伤势痊愈，不过我的身体比此前好太多了，所以老哥还需要你帮忙炼制一枚丹药。只是现在药材尚未集齐，当然可以，等药材到手，我什么时候都可以炼制。好，有你这句话，老哥就放心了。林星只抬手把一枚令牌递给叶道生。此为武帝令，你留在身边，九州之地，无论是谁见此令都不敢对你动手。叶道生接过武帝令，知道此令代表着无上的实力，也只有林行只敢颁布武帝令。青叶，你随叶老弟下去吧，为师和老萧还有些事情。徒儿告退。看着两人离开的背影，林行只笑道：“道生和青衣真是一对金童玉女，我真好奇你口中的王妃，真就比青衣还要优秀。”萧独孤点头，王妃之容举世无双，九天仙女在其面前也黯然失色。放心吧，过几日我会把你介绍给王妃的。林行止双手负背，很期待。两人来到云宫边缘，俯瞰向下，整个九州尽收眼底。老萧，这段时间黑暗森林异动，黑暗弥天，此为不祥之兆。老七他们准备进入其中一探究竟，你不打算去吗？萧独孤极目远眺，缓缓开口道：“学院比试结束，返回大秦时会途经黑暗森林，到时候可以去瞧一瞧。黑暗生灵蛰伏有些年代了，能够威胁到人族的，从来都不是黑暗生灵。”而是那些操纵他们的人。此前太明城一役就有魔族的身影，当年他们最后出现的地方就是黑暗森林，所以这一切和魔族脱不了干系。林行止怔了下，你的意思是魔族有可能要卷土重来？
，消毒孤云淡风轻。时代不同了，魔族将士也掀不起什么浪花。说到这，他顿了下，继续道：“老林，你在云宫闭关的时间太久了，如今九州大变，你好好去感受下，就会发现，在九州隐藏了太多的未知强者，他们从何而来，到现在还是一个谜。”林行止神情凝重，时代变了。留给我的时间不多，必须尽快把修为恢复到全盛时期，否则浩劫降临，五帝陨灭。哈哈，你也不用如此惊慌，无论什么时候，你都是九州第一的五帝。老肖，你是在捧杀？此前你阻挡丹杰释放的剑技，就是我巅峰时期未必能挡下，现在你才是九州第一。萧独孤摇了摇头，举起酒壶豪饮一口。什么九州第一？我不过是一个会舞剑的醉汉罢了。你呀，一招拔剑起，苍生十年劫，醉酒踏青天。一剑斩仙人，九州之地能做到如此之人，唯你九剑仙。林行止诞生说着，顿了下，继续道：“好在有叶老弟，等真武丹的药材集齐，老头子就能恢复到巅峰了。在此之前，还要仰仗你。你这家伙，和我瞎客气什么？”就在两人说话间，叶道生、顾青衣二人已回到四方别院，前行中肩膀上青鸾突然腾空而起，朝着别院深处飞去。叶公子快追，莫要让青鸾伤到人。叶道生看着青鸾离开的方向。正是道清洛居住的庭院，连忙起身追了上去。四方别院内，叶道生、顾青衣二人朝着青鸾离开的方向追了过去。等他们来到庭院的时候，眼前一幕让两人面露震惊：青鸾飘落在道清洛玉壁上，叽叽喳喳叫个不停，比在叶道生身上的时候还要亲密，欢快的样子让人难以置信。此刻，道清洛逗着青鸾，一人一鸟，好像久违的朋友。叶公子，他是顾青衣美眸落在道清洛身上，我在云宫内饲养青鸾十几年了。不曾见过他如此，青衣姑娘，这位是我家娘子。叶道生来到道清洛身边，青鸾，你过来。青鸾立于道清洛玉壁上，理都不理叶道生，仿佛没有听到他的叫声。叶道生一脸茫然，什么情况？这么快就抛弃我了？夫君，你和小青认识？道清洛扭头询问，笑靥如花。没想到小青居然还活着，真好。叶道生怔了下，听出来道清洛以前就和青鸾相熟，难怪一人一鸟会如此亲密。娘子。青鸾是一位兄长送给我的，道清洛花容失色。什么人把青鸾送给你？他很好奇，把青鸾送给叶道生的人是真的豪爽，还是不知青鸾的强大？娘子，青鸾是武帝城的主人相送，没想到你们之间会有渊源。既然如此，就让青鸾留在娘子身边吧。话音刚落，青鸾又跳到叶道生身上，在他身上疯狂磨蹭着，真是一个贪心的鸟。青鸾静静的看着叶道生，好像在说：这年头谁还做选择？我两个都要。青鸾，别逗夫君了。道清若青苔柔仪，青鸾飘落之上，他眸光落在顾青衣身上。夫君，这位姑娘是，你不要告诉我，也是别人送给你的。顾青衣欠身一衣，青衣见过王妃，师傅让我留在叶公子身边保护她。道清若点头，青衣姑娘不用拘谨，我就是随口一问。他缓缓站起身子，夫君回房间，我找夫君有些事情。叶道生见到青若向房间走去，连忙追了上去，进入房间赶紧关门。娘子有什么事情？夫君把衣服脱了。娘子。光天化日之下，这样不好吧？叶道生沉声说着，三下五除二就把身上衣衫褪去，看得道清洛一脸懵逼，这速度也太快了。娘子，我在床上等你。道清洛香腮泛红，羞涩的盯着叶道生，夫君，你误会了，我是打算让夫君和青鸾缔结契约的。叶道生面露尴尬，娘子，缔结契约不用脱衣服吧？道清洛抬手玉手在空中画出一道契约，灵气游走，泛起红雾，突然一道凤鸣声炸起。青鸾出现在红雾中，挥动翅膀，与若隐若现的火凤融合在一起，渐渐的飘落下来，出现在叶道生背后。他只感觉后背传来一阵蚀骨之痛，仿佛背后的皮肤被整片扒开一样。道清若美眸落在叶道生后背上，看着栩栩如生的火凤图腾，十分满意的点点头：“夫君，缔约结束了，这就结束了。”叶道生剑眉微微一挑，脸颊上痛苦散去。下一刻，他惊奇的发现体内真元正在快速流失，怎么回事？他体内真元好像被抽离一般，卧槽，什么情况？境界直接跌落到上八品。叶道生彻底懵逼了，脑袋瓜子嗡嗡的。见青鸾贪婪的盯着他，似乎想到了什么。娘子，青鸾把我的真元吞噬。道清若点头，夫君，青鸾认主就会吞噬夫君部分真元，这样青鸾才能成长起来。他可不是普通的青鸾神鸟，进阶三次之后会成为九域凤凰。说话间，他抬起手臂，真元在指尖跳动，青鸾落于手臂上。一口把真元吞噬，夫君放心，我会帮青鸾进阶的。让他和夫君缔结契约，是因为九域凤凰不死不灭，所以前期可能会失去一些真元，但未来九域凤凰会给夫君带来无尽的好处。青鸾冲着叶道生频频颔首，
，好像非常赞同道清洛所说的话。罢了，罢了。叶道生摇摇头，笑道：“既然如此，就慢慢培养吧。我的修为跌落，再修炼回来就好。”娘子，青鸾进阶到九域凤凰，需要的真元应该非常多吧？很多。道清洛轻抚青鸾，我本炼化大道雷霆，距离突然不远，方才把部分力量传给青鸾，修为无法突破不说，还跌落不少。夫君在九州之地，短时间内是安全的，所以我们有大把的时间来培养青鸾。等他成长起来的话，将会成为夫君最大的助力。夫君与青鸾缔结契约，等他完成第一次进阶的时候，夫君也会得到无尽的好处。叶道生稳得一批，相信道清洛说的每一句话。当然，和青鸾缔结缔约后，他不是没有得到任何好处。在神秘空间内，青莲之上，竟出现一道凤凰虚影，散发出无尽的光辉，神圣无比。至于凤凰虚影如何使用，他一时半会儿还没有弄清楚。道清洛一步上前，拿起暗毒上衣衫，轻柔的帮叶道生披上。夫君，我听说你这段时间一直在收集药材，对吗？凡事不要强求，体内暗疾能不能痊愈不重要，能留在夫君身边，我就很开心。这段时间和叶道生的相处，让他渐渐喜欢上如今的生活，主要是他不想叶道生去涉险。皇兄，院长找你。房间外传来叶灵的声音，他连忙整理衣服走了出去。皇兄，大白天的，你不会就和皇嫂，还是要注意点影响啊。叶灵儿见他正在整理衣衫，一脸坏笑的说着：“院长找皇兄过去，商榷下后天比试的事情。”叶道生来到大殿内，见李青天端坐在暗毒旁，院长来了：“殿下，我来是告诉殿下，四大学院比试提前一天，明日就开始了。”怎么突然提前了？叶道生落座，出言问道：“殿下，黑暗森林动荡，学院比试提前举行，担心黑暗生灵会降临五帝城，到时候比试就无法进行了。还有各势力都在准备，等到学院比试结束。”他们准备进入黑暗森林，找到黑暗动荡的原因。叶道生点头，原来如此。李青天把一道卷轴递给他，殿下，这是明日参赛弟子，你看一下还有没有要调整的。大殿内，叶道生没有接李青天递来的卷轴。院长，我对学院弟子没有太多的了解，那些弟子参赛，院长盯就可以了。本王就不插手，相信院长的选择肯定是最合适的。李青天点头，笑道：“殿下，各势力和其他学院在比试结束后。”都会组队进入黑暗森林，我们要不要去？此番黑暗森林动荡有些诡异，或许会有重宝将士。院长，学院比试结束后，我们要返回咸阳城。黑暗森林是我们必经之地，岂有不去的道理？既然有重宝，我们也去碰碰运气。叶道生云淡风轻地说着，无论找到黑暗森林动荡的原因，还是为了寻得幽冥花，他都要进入其中。算起来，黑暗森林距离大秦也不是很远，一旦黑暗森林入秦作祟，将会是一件非常棘手的事情。李青云闻言，得知叶道生有进入黑暗森林的打算，缓缓站起身子：“殿下，老朽先下去部署了，有劳院长了。”夜幕降临，五帝城内华灯初上，长街上人影如织，璀璨的灯火下，全城修士都沉浸在夜生活的快活中。画舫上娇媚的笑声打破夜空宁静，多少人沦陷在温柔乡中。相比之下，四方别院内学院弟子都在备战。比试提前一天，他们陷入修炼中，以最好的状态参加明日的比试。与此同时，黑暗森林中，一道黑色光柱直冲九霄，可怕魔气席卷苍穹。森林中生灵匍匐在地面上，发出惊恐的吼叫声。一个满头赤发、面带凶兽印记的男子出现在孤峰之巅，月色洒落在他身上，照耀在脸颊上，显得狰狞恐怖，宛若择人而逝的魔头。夜风阵阵，男子身上衣袍猎猎作响，他双目睥睨，仰天狂笑。本座终于破封了，人族、仙族，我们之间的恩怨是时候清算了。说话间。他面色一沉，震惊道：“时过境迁，九州之地灵气枯竭至此。莫言，你过来。”随着声音落下，一道人影飘落在男子身边，恭敬道：“莫邪拜见先祖。”莫九重缓缓抬起手臂，指尖在莫邪额头轻点一下，一滴魔血进入莫邪体内，这滴魔神精血赐给你。如果没有你，本座无法破开封印的。莫邪诚惶诚恐，声音微颤：“多谢先祖赏赐，祝先祖破封是莫邪应该做的。”莫九重极目远眺，朝着五帝城方向看去。那座城池中修士气血雄浑，你带魔族修士前去，把他们全部抓来。本座修行需要人族血脉。莫邪望向五帝城，脸色微微一变。先祖，那里是五帝城，人族最强五帝就在城内。小子现在的实力无法击败五帝。这段时间，五帝城内正在举行四大学院比试，聚集了九州很多强者。眼下带魔族修士入城，凶多吉少。人间五帝。莫九重微微皱眉，轻叹一声：“时过境迁，魔族竟衰败到如此地步，连人族都不敌了。遥想当年，若非天上仙降临九州，亿万万人族都将成为魔族的奴隶。”
。那个时代，魔族是最璀璨的。赶上九天路仙，何惧区区人族？请先祖带魔族进入五帝城。莫邪躬身一揖，请求莫九重出手。后者悠悠长叹一声：“本座刚刚破封，身体还很虚弱，现在的实力不及巅峰时期万分之一。我们魔族示威，看来要从长计议了。”莫邪，参加四大学院比试有什么奖励？回仙祖，比试获胜者可以进入仙魔战场。莫九重闻言，眸子一亮，可以进入仙魔战场。没有人比他熟悉那片古老的战场。他目露炽烈光芒，眼下本座无法让整个五帝城献祭，潜入城内参加学院比试还是可以的。莫言，你守好幽冥花，再有一个月时间他就开花了，绝对不能有任何的闪失。本座去五帝城内转一转。仙祖放心，幽冥花有两大黑暗凶灵镇守，万无一失。莫九重轻挥衣袖，身影一闪，消失在月色之下。在出现时，已经来到画舫上。此刻他一袭黑色长衫，金贵风流，白皙的脸颊看上去有些病态深邃，如星海的眼眸，仿佛能洞察一切。今世容颜中带着一丝邪魅，正是因为如此，初登画舫就引得众女一阵尖叫，全部被莫九重的美貌吸引。他们自诩是阅人无数，不敢相信世上竟有如此华贵风俊的男子。众女痴迷的注视着莫九重，他身上似有一股魔力吸引着大家，一个个不由自主的靠近。莫九重笑呵呵的相迎，左拥右抱进入画舫中，在出现时。他的气色变好了很多，偌大的画舫却空无一人。时值午夜，几度夜风吹过，莫九重似鬼魅般消失不见。至于画舫消失的美人，不会引起任何的注意。烟花之地，每日来往之人不同，没有人会去关心这些女子的死活。翌日，旭日东升，霞光万丈。四大学院比试的日子，五帝城内热闹非凡。赛场外的看台上早已人满为患，城内修士不想错过学院大比。一场比试背后蕴藏着太多的东西。同时关乎着四大帝国。这一刻，李青天、叶道生二人带着春秋学院弟子抵达赛场。代表学院参加比试的弟子分别是叶灵儿、云苍兰、纪元、林扶瑶、李胜男和严武六人。其中，云苍兰、严武二人代表文院参加比试；纪元、叶灵儿、林扶瑶、李胜男四人代表武院参加比试。叶道生看着眼前参赛的六人，十分满意的点点头。文士比斗的话，云苍兰有绝对实力夺得榜首。他修炼了浩然天诀和混沌如金，浩然文气阵势，非其他学院弟子可以相比的。武士比斗的话，纪元和叶灵儿都有希望，后者修炼道清洛赐下的神灵剑法，已是超越九州任何剑道神通的存在。纪元就不用过多介绍，本身就是上九品的武者，一杆陨天枪横扫无敌，放眼四大学院能与之匹敌的人寥寥无几。此番四大学院比试，大秦春秋学院必将取得不错的成绩。纪元目光从场内其他学院弟子身上收回。侧目看向叶灵儿，公主，你夺金，我射赢，如何？叶灵儿笑靥如花，不错，不错，我正有此意。就在两人说话之际，赛场一道人影出现，不是别人，正是莫九重。看着聚集于此的五道修士，他脸上泛起兴奋，贪婪之色，炽烈的目光从众弟子身上划过，最终朝着长生学院走去。因为他发现，在天盟长生学院中，竟有他们魔族的弟子。天盟长生学院中，一抹倩影笔直而立，身披黑色长裙，面色清冷如霜。身上散发的气质，仿佛要拒人千里之外。此女是长生学院林清玄，可是她还有另一个身份——魔主的女儿。昔日太明城一战，魔主身陨在叶道生手中，林清玄心底暗自发誓，一定要杀了叶道生报仇。早些年，他就以普通的人的身份隐藏在长生学院内修炼，更是长生学院首座的弟子。在得知叶道生不会参加比试后，林清玄视春秋学院弟子为敌，他要把学院弟子全部斩杀，算是先向大秦收一些利息。就在这时。莫九重出现在林清玄身边，小姑娘，借一步说话。林清玄侧目看去，本不打算理会莫九重，可当他看清来人样貌的时候，整个人如遭雷击，美眸中竟是难以置信。很小的时候，他父亲就给他看过魔族先祖的画像，并告诉他，先祖是魔族最妖孽的天才，曾带领魔族镇压人族，对抗仙族。为什么眼前男子和仙祖长得一模一样？林清玄还在莫九重身上察觉到和自己一样的气息，心下笃定莫九重也是魔族之人。他连步轻起，朝着赛场外走去。一处无人之地，他戒备地看着莫九重。阁下是什么人？莫九重已是金贵少年模样，深邃的眼眸落在林清玄倩影上。你是魔族弟子，对吗？林清玄见身份被道破，我是魔族弟子没错，阁下也是魔族，对吗？本座是魔帝，算起来你应该称呼我一声先祖。莫九重诞生说着，你身怀天魔血脉，要是我没有猜错的话，你应该是林红绸的后代。林红绸。林清玄不可置信地看着莫九重，能够清楚地说出他们先祖的名讳，难道眼前少年真的是魔帝？曾经那个经验绝代、举世无双的魔帝回来了？
，你叫什么名字？林清玄。莫九重点头，高深莫测的样子。本座在你身上察觉到杀意，赛场内有你想杀的人，对吗？不要急着否认，本座可以帮你杀掉想杀之人。林清玄怔了下，为什么帮我？莫九重道：首先，你是魔族弟子，本座破风归来就是要带领魔族重返巅峰，你的天资还不错，值得培养。其次，本座要参加四大学院比试，进入仙魔战场。我想你应该有办法搞到一个名额吧。他缓缓抬起手臂，指尖在林清玄眉心轻点。这低魔神血脉赐予你，可以让你体内的天魔血脉彻底觉醒。到时候赛场上舞者，你想杀谁就杀谁。林清玄惊愕地看着莫九重，整个人如遭雷击。一滴魔神血脉入体，真元变得狂躁起来，血脉沸腾，仿佛下一刻就会进入高，不对，是进入突破。这一刻，他坚信眼前莫九重就是魔族先祖无疑。不知前辈如何称呼？莫无敌。林清玄轻轻颔首，前辈随我来，参加比试的事情交给我。两人返回赛场，林清玄带着莫九重来到长生学院队伍中，来到一名老者面前：“师伯，我想推荐一人代表学院参加比试。”老者抬眸看了眼莫九重，灰暗的眸子瞬间亮了起来：“清玄，这位是家兄莫无敌，他若代表学院参加比试，必将夺得榜首。”轩辕竟点点头，站起身子：“此事交给我莫九重云淡风清。”冲着林清玄说道：“多谢了。”兄长太客气了。轩辕静来到赛场一侧，向城主府舞者说明情况，很快就把莫无敌的名字加在参赛弟子名单上。搞定一些后，他脸上泛起笑意，连他都看不透莫无敌是什么修为，此子一定会给他带来惊喜。他根本不知道自己口中的此子，其实是五百年前的魔帝莫九重。清玄，一切都办好了，多谢师伯。林清玄欠身一揖，每个学院都多了一个名额，而长生学院的名额没有用，轩辕静要求加上莫九重，武帝城自然是不会有意义的。这时，风摇身影出现在擂台上，宣布抽签开始。四大学院参赛的弟子以抽签的方式选择对手，一时间众弟子走上高台。等到抽签结束后，林清玄看着手中玉牌，知道第一轮比试的对手是春秋学院的叶灵儿，并且两人的比试要在午后才举行。他和轩辕静请辞后，便独自一人离开赛场。他体内的血脉已经压制不住，必须马上找地方突破才行。莫九重把玩着手中玉牌，萧长空三个字赫然出现在玉牌上。来自大夏稷下学宫的弟子，上九品武者。对于如此修为的武者，他根本不放在眼里。有机会参加学院比试，莫九重心底已有定计，不打算在武帝城动手。仙魔战场才是他大开杀戒的最佳之地。眼下他修为没有恢复到巅峰，贸然在武帝城出手会暴露自己。等进入仙魔战场就不一样了，武帝城内的强者无法进入，到时候所有弟子就是他囊中之物。等到炼化了这些弟子，他的修为会恢复很多，再拿到曾经遗落在仙魔战场上的至宝。放眼九州世界，将无一人是他的对手。无敌从仙魔战场开始，这个时代人族一如既往会匍匐在他的脚下颤抖。这一次，他要炼化亿万人族，即便是仙人在临，他亦要入仙伐神。首轮比试开始，各学院弟子相继登上擂台，彼此介绍后，真元迸射，刀光剑影纵横，比试拉开序幕。擂台上，纪元的对手是大前日月学院拓跋宇飞，昔日城门口两人之间有过交集，当日他麾下阿奴败在纪元手中。那日他本就打算出手击杀纪元的，为了不泄露修为，才让纪元多活了些日子。没想到第一场比试就遇到纪元，大块头，你的死期到了。纪元木讷的注视着拓跋宇飞，是你啊，那个丑公主，昔日我家殿下饶你一命，怎敢还来叫嚣？俺可从来不惯着女人，出手吧，看我的大枪怎么伺候你。他手持陨天枪，傲立于擂台之上，宛若一尊战神，双目睥睨，根本没有把拓跋宇飞放在眼里，丑比痴暗一枪，擂台上。拓跋宇飞花容冷若霜寒，感到莫大的羞辱。他天生丽质难自弃，却被纪元称之为丑比，这特么谁能忍？人影向后倒退出去，身轻如燕，躲过纪元长枪的攻击。不知何时，拓跋宇飞手中出现一把长剑，宛若灵蛇在空中游走。强大的真元迸射，九品巅峰修为爆发，长剑如蛇，刁钻奇诡，可谓是招招致命。拓跋宇飞不打算给纪元喘息一口气的机会，他要杀了纪元，但在此之前，要让纪元生不如死。高台上，李清天俯瞰向下，把场内大战尽收眼底，微微皱眉。没想到拓跋宇飞竟拥有九品巅峰修为，这小姑娘隐藏够深的。当日武帝城城门口的挑衅，他记忆犹新。此刻拓跋宇飞招招致命，杀心已起。李清天不免有些担心纪元的安危。殿下，纪元会不会有危险？擂台之上，刀剑无眼，能不能取胜已不重要，只求纪元能够全身而退。叶道生云淡风轻，看着擂台上两人大战，院长不用担心。纪元不会落败的。拓跋宇飞是九品巅峰武者，修为比纪元高出一个小境界。可是真要打起来，他。
他不会获胜的。这不是盲目的信任，而是他知道纪元的底牌。破学枪，纪元已经悟了，拓跋宇飞真的能承受。李青天闻言，静静的看着擂台上大战。纪元一直都是叶道生的随从，他对纪元没有太多的了解。听叶道生这么说，他就放心了。李青天，你们春秋学院的弟子马上就落败了。莫拜月出言挑衅，李院长。你们学院弟子的修为是不是太低了？李青天面色一沉，非常看不惯莫拜月的嘴脸。莫院长，比试结束了。莫拜月摇摇头，没有啊，但是有悬念嘛。李青天怒斥：“比试都没有结束，你在这里避避锤子呢？要不我们找个没人的地方打一架，不把屎给你打出来，算你老小子拉得干净、庸俗、粗鲁。”堂堂大秦帝国一院之长，说话竟如此不堪入耳。李青天，我们秦人就是如此豪爽，不像你们大钱进出一些虚伪之徒。莫拜月背对的哑口无言，气得脸色涨红。李青天就让你再嚣张一会儿，等春秋学院弟子被杀，我看你还能不能笑出来。轰！一道巨响声传开，瞬间引起场内众人的关注。在拓跋宇飞的攻击下，纪元向后倒飞出去，身影已经来到擂台边缘。一击回马枪支撑着身体，才没有跌落下去。拓跋宇飞却不打算给他机会，身影腾空而起，挥剑向纪元脖梗划来。唰！在剑光划过的瞬间，纪元身影一闪。放弃手中陨天枪，躲过拓跋宇飞的长剑，后者冷笑道：“大块头，没有了长枪，我看你死不死？”纪元立于擂台边缘，笑意全无，冷眸落在拓跋宇飞身上，没有枪，你会后悔的。拓跋宇飞施展身法，剑若骤雨，挥动如风车，笼罩在纪元身上。在他看来，纪元失去兵戈，就只能任人宰割了。可事实并非如此，纪元没有束手就擒，面对凌厉的剑光攻击，他一拳轰击出去，与长剑撞击在一起，轰，轰。随着巨响声传开，剑光迸射，全力如龙。拓跋宇飞持剑后退，玉臂剧烈颤抖着。他一脸的吃惊，发现纪元失去兵戈后，好像猛兽一样疯狂冲撞下，他真的有些吃不消。疼，好疼，全如腾龙，力大无比，简直太不可思议了。一个人的肉身怎么能挡下兵戈的攻击？他的肉身强度达到什么程度？高台上，叶道生一点都不意外。道清若轻声细语：“夫君，这场比试马上结束了。”纪元猛地向拓跋宇飞急冲过去，憨笑着：“失去长枪，你唤醒了我心中魔，让你见识下破学拳的厉害。”叶道生微眯眼眸，见纪元施展出破学拳，嘴角掀起笑意。这厮平时看着憨憨的，悟性一点不低呀、啊。懂得融会贯通，自行参悟的破学拳，威力强悍，不是拓跋宇飞小身板可以抗衡的。拓跋宇飞极其自负，修为凌驾于纪元之上，他不相信无法将其击败。再次提剑杀来，面对杀意迸射的攻击，纪元抬起手臂相迎。任由长剑斩落在手臂上，砰！一剑斩落，好像撞击在玄铁上。拓跋宇飞花容失色，震惊万分。就在这时，纪元反手握住长剑，猛地向前一拉。拓跋宇飞倩影受到剧烈的拉扯，直接就扑入纪元怀中。美人入怀，香气四溢。纪元将拓跋宇飞夹在手臂下，啪啪啪啪啪啪！高台上观战的众院长林丹之、尹温健等人纷纷腾起身影，一脸惊愕地注视着擂台上。只见纪元疯狂抽打在拓跋宇飞身上，画面不要太美。服不服？服不服？俺就问你服不服？啊，这拓跋宇飞被打懵了。莫拜月脸色铁青，不敢相信比试会以这样的方式结束，连看一眼李青天的勇气都没有，简直是把人丢到姥姥家了。打得好！李青天看着擂台上的画面，欣慰的笑了起来。纪元每一巴掌都在打脸日月学院和大秦帝国，爽，看的人心里真舒坦。莫院长，说话啊，你不是喜欢装逼？说话呀，杀人诛心！莫拜月都有点坐不住。本以为拓跋宇飞能够成功晋级的，现在看来他要止步于第一轮比试了。日月学院想要在比试中取得好成绩，希望渺茫了。再问你一句，服不服？不服气！纪元纵声询问，嘴里喃喃自语着：“真特娘的，本公主杀了你！”拓跋宇飞怒喝一声，宛若灵蛇挣脱纪元的束缚，几纵之下拔出擂台上长剑，反手再次向纪元攻击过去。此刻他异常暴怒，彻底失去理智，准确来说是已经红温了。纪元让他颜面尽失，心底暗自发誓，一定要杀了他。轰！纪元一拳轰击出去，击中在拓跋宇飞肩膀上，人影凌空跌落在擂台之外，口中一道血剑喷出，看上去狼狈至极。就在他准备重登擂台向纪元出手的时候，风瑶当众宣布这场比斗春秋学院纪元胜。拓跋宇飞闻言，彻底气急败坏了。啊啊！无能的狂怒，这是他最后的倔强。擂台上，纪元和拓跋宇飞的比试结束，其他擂台上比试也相继落幕。莫九重对战萧长空，一点悬念都没有，以最快的方式结束比试。
，莫九重一掌把萧长空击落在擂台外，轻松取得胜利。因为他没有使出全力，以至于没有引起众人的注意。第一轮武斗结束，获胜者分别是大秦春秋学院纪元、天盟长生学院莫九重、大前日月学院拓跋凌空和大夏纪下学宫萧晨。拓跋与飞落败，羞愧难当，怒挥衣袖离开赛场。临行之际，恶狠狠地看了眼纪元，好像在说：“我和你没完。”接下来是文氏第一场，午后还有一场武斗。四大学院参加文氏的弟子不是很多，加起来只有八人。云苍兰抽到的对手是大夏纪下学宫宋清野，演武的对手是长生学院弟子朱景秋。随着八名弟子登上擂台，风瑶宣布文氏开始。这一刻，高台上议论声响起，道十九和令凡苍正在讨论宋清野。从他们口中得知，此子天生文气加深，获得文圣指点。曾在文圣座下听到一年，被文圣道天如赞许。称其为百年难遇的文道天才。随着两人话音落下，高台上三大学院院长无一人看好云苍兰，皆认为这场文事毫无悬念，云苍兰不可能是宋清野的对手。叶道生和李青天相视一眼，两人默不作声，静静地看着道十九和令凡苍二人装逼。黑暗森林上空一战，李青天亲眼目睹云苍兰的实力。什么百年难遇的文道天才，在李青天看来，云苍兰的文道天赋远超当年的文圣道天如。等他成长起来，将会是九州新的文圣。宋清也最多算是文圣的记名弟子，想和云苍兰比试文道，他还是太弱了。所以李青天丝毫不担心云苍兰会落败。其实，在他心里，这次文氏比斗的榜首已非云苍兰莫属。叶公子，大夏宋清也在江湖上颇有威名，有小文圣之称。你们春秋学院弟子有机会获胜，提醒他一句，莫要强求，免得伤了性命。尹问剑站在叶道生背后，出言提醒：“尹老不用担心，苍兰没问题的。”叶道生一点都不担心云苍兰会落败，年轻一辈在文道上的造诣，也就只有他比云苍兰略胜一筹。至于宋清野，他在文道有些天赋，但不多。萧晨端坐在道十九，令凡苍二人身边，看着擂台上即将开始的对战，故意大声说道：“宋师兄在文道的天赋，就连文圣大人都赞不绝口。大秦这小姑娘名不见经传，看上去平平无奇，不可能是宋师兄的对手。”他的声音很大，本就距离叶道生不远，显然是故意说给叶道生听的。对萧晨的挑衅，叶道生只想说一句：“太明一意，我赢了。”记下学功，宋清野，请赐教。春秋学院，云苍兰得罪了。两人相互介绍之后，擂台上儒道文气萦绕在他们身上。相比于武斗，一上来就刀光剑影纵横，文斗没有过多华丽的招式，你来我往的殊死拼杀，比的就是文气强弱。宋清野手持一把折扇，脚尖轻点地面，身影凌空飘飞而起，青丝舞动，引有一缕轻狂。周身上流转的文气幻化为不同的形态，小文圣光环耀目，引起赛场上女弟子的关注。在他们眼里，宋清野金贵儒雅，眉宇间尽显傲慢，令女弟子们小鹿乱撞，痴迷。吼，吼，瘦吼响天，文气化形。宋清野折扇清辉，百兽踏空，朝着云苍兰急冲过去，欲将她吞没一般。宋师兄威武，文气化兽，就这一道神技，云苍兰一辈子也参悟不了。萧晨很激动，倏地腾起身子。挑衅的目光落在叶道生身上，我大夏拥有如此文道天骄，未来沙场上可敌十万军。叶道生摇了摇头，小丑。两人的比试才拉开序幕，鹿死谁手尚未可知。萧晨现在就欢呼起来，是不是有点为时过早了？殿下，宋清也在文道天赋不低呀、啊。是啊，这样才有挑战，正好让我们看一看苍兰对文道的领悟到什么地步了。叶道生依旧是不急不慌的样子，看他的样子，好像场内发生什么事情都无法让他起涟漪。擂台上，百兽踏空向云苍兰扑杀过来，他倩影向后退了一步，淡定自若地看着俯冲而下的百兽，玉手结印，浩然文气汇聚在一起，文气浩瀚磅礴，急速流转下化为日月，仿佛一道太极图出现在云苍兰面前。挡下扑杀过来的百兽浩然天诀第七式，浩然日月，日月同行，圣辉无限，百兽寂灭，人影倒飞。宋清也稳住身影，神情变得严肃起来。云苍兰抬手间摧毁他的攻击。此女的文道造诣很强，丝毫不弱于他。知道想要击败云苍兰，不敢藏私，全力以赴才有机会获胜。高台上，萧晨人傻了。浩然日月，白昼耀天，即便他不修文道，也知道云苍兰的可怕。到十九，令凡苍闭口不言，静静地关注着擂台上的比试。一时间，赛场上的风向变了，各学院的强者纷纷出言。显然，一个回合交锋之后，他们更看好云苍兰。宋清也闻言，面色阴沉可怕。九州年轻一辈文道第一之名，必须属于他。他一步踏出，朝着云苍兰走了过去，背后雄浑的文气瞬间幻化为一只刺着獠牙的白虎。白虎啸天，威压阵势，猛虎出闸，狂奔猛扑。场内舞者站了起来，知道宋清也动真格了
，猛虎撼天，四神兽从九天降临。如此恐怖的攻击，云苍兰当真能阻挡？反观云苍兰，依旧是云淡风轻，神情自若，看不出任何的慌乱。就在这时，龙吟声传开，紫气东来，弥漫五帝城上空。这是浩然紫气，道十九彻底不淡定了。据他所知，九州之地拥有浩然紫气的人，为文圣道天如。这一刻，天穹下风云涌动。紫气弥漫百里，苍山龙吟震耳发聩。在猛虎扑杀过来的时候，紫气、舒地汇聚在一起，化为一道游龙翱翔。巨龙、猛虎在空中对峙，散发的气息令人胆寒。赛场中比斗的弟子大惊失色，不敢相信如此恐怖的威压来自于两名学院弟子。这一届学院比试真是卧虎藏龙，高手如云。啊啊！龙吟震天，巨龙行天，在众目睽睽下把猛虎吞入腹中，一往无前，向宋清也冲撞过去。啊！一道惨叫声传开，宋清也身影倒飞出去，闻到猛虎上无法阻挡巨龙，其他攻击略显苍白。只见宋清也撞击在玉柱上，发髻破碎，乌发乱舞，样子狼狈至极。噗，人影凌空跌落在地面上，一道血剑从口中喷出，宋清也跪在地面上，几番挣扎，想要站起身子都失败了。风摇落于擂台之上，当众宣布云苍兰胜。高台上，令凡苍叔的站起身子，吃惊的看着擂台上云苍兰，纵声如雷。紫气化龙，浩然如道。小姑娘，你师傅是谁？放眼九州，闻到造诣能超越云苍兰的人，唯有文圣道天如。一时间，令凡苍有些怀疑云苍兰是文圣的亲传弟子。他与文圣私交不错，否则也不可能推荐宋清也在文圣座下听到。可他从未听说过文圣有亲传弟子。难道大秦有超越文圣的儒道强者？云苍兰循声而动，灵眸闪烁着看向令凡苍：“我师傅是大秦宁王，师傅。”宁王一语激起千层浪，场内彻底沸腾了。众人目光齐刷刷落在叶道生身上，他们神情有些复杂。云苍兰闻道登峰造极，有着不属于他这个年纪的实力。若叶道身为他的师傅，不敢想象其闻道造诣多么恐怖。文圣之下第一人，叶道生有些尴尬。云苍兰这也太诚实了，直接就把他给暴露了。令凡苍转头惊愕的看着叶道生，宁王，你是文道高手？叶道生连忙摆手，令院长误会了，本王哪里是文道高手？宁王不懂文道。如何能指点云苍兰修炼的？本王略动一二，就一点点皮毛。叶道生诞生说着，大家误会了，苍兰能有如此成就，全是他自身的努力。本王不过是赐给他一道卷轴，仅此而已。苍兰是这样，云苍兰点头，的确如此。殿下赐我功法，在苍兰心中，殿下就是苍兰的师傅。众人闻言长出一口气，原来是这样的。多亏叶道生不是文道巨擘，不然大秦一下子多了两尊文道强者，对其他三大帝国来说，简直就是噩梦。令凡苍悠悠说着。本座看宁王也不像是文道高手。叶道生摇了摇头，缓缓落座，并未把令凡苍的话放在心上。他是不是文道高手真的不重要。这场比斗结束后，云苍兰将名动九州。大秦诞生一尊比肩文圣的天骄，世人能不忌惮？人群中，莫九重一直静静地注视着云苍兰，心下万分窃喜，对云苍兰垂涎欲滴，已经开始进入仙魔战场，一定要炼化云苍兰。他体内的浩然文气，如道紫气，可以让他的修为快速提升。除此之外，他不能让云苍兰活着，让他继续成长下去的话，将会威胁到他们魔族。任何威胁魔族的存在，他都要扼杀在摇篮中。擂台下，宋清也抬手把嘴角血渍擦拭。云苍兰，今日一败，来日必百倍，千倍让你偿还。留下一句话，他转身朝着赛场外走去。宋清也没有因为落败而心灰意冷，反而激起了他的好胜之心和斗志，决定远赴魏国再访文圣道天如，参悟高深莫测的文道神迹。离开五帝城前，他回首看了眼。喃喃自语着：“云苍兰，再见面，我一定会击败你。”随着话音落下，他御剑而行，朝着天际远遁离去。不知过了多久，宋清也身影戛然而止，直勾勾地看着正前方。这一刻，不远处虚空中一人傲然而立，拦下他的去路。宋清也神情戒备：“你是长生学院，莫无敌。”他心下骇然，自己借助飞剑而行，速度奇快无比，莫无敌却能先他一步。此人的修为深不可测啊！阁下，找我有何事？莫九重。问你借点东西，宋清也。什么？莫九重笑道：“你的命。”宋清也脸色骤然大变，不过很快他就平静下来。你有把握击杀我？直到这一刻，他还没有意识到自己面对的是多么恐怖的存在，以为莫九重只是长生学院的弟子，想要杀他是不可能的。他全身而退，并非难事。莫九重缓缓抬起手臂，掌心向下一压，苍穹之上出现一道巨掌盖压下来。宋清也昂首看去，瞳孔放大。不可能！你怎么会有如此实力？你，你究竟是谁？将死之人知道那么多做什么？
。莫九重冰冷的说着，巨掌落下，紧攥着宋青野，任由他疯狂挣扎，都无法摆脱束缚，体内真元和文气急速流失。宋青野意识到事情的严重性，惶恐万分，声音颤抖着求饶：“阁下莫要杀我，我可以效忠于你，献祭吧，我的朋友。”莫九重冷漠的说着，脸上泛起享受的表情。随着真元和文气不断进入体内，他贪婪的呼吸着。久违的突破之感又回来了，道友，你能被我吞噬，是你的荣幸。浩然魔气之下，宋清也渐渐开始消失。临死之前，他才意识到莫九重是魔族，奈何为时已晚。一件长衫飘落在荒野上，莫九重心满意足的样子，没有过多的停留，闪身向武帝城急冲过去。事情发生的太快，他坚信不会有人发现。可就在离开不久，虚空之上，消毒菇、菱形指、启平天、古风流四人出现。在他们脸上泛起疑惑之色。方才明明察觉到魔族气息，等他们赶来的时候，魔族修士已不见踪影。这是一名魔族高手，他应该隐藏在武帝城内。眼下城内聚集的修士太多，一时半会儿想要把他找出来不是件易事。魔族问世，敢在武帝城外行凶，他胆子也太大了，明显是在挑衅我们。齐平天沉声说着：“我们必须尽快把此人揪出来。我猜此人前来武帝城是为了参加四大学院比试，目的应该是仙魔战场。你们清楚？”在仙魔战场上，有人魔仙三族遗落的至宝，魔族应该是想要进入其中，寻找当年魔族的宝物。我觉得老齐说的有道理。我们重点排查学院参加比试的弟子。古风流出言附和：“我们在明，魔族在暗，切不可掉以轻心。况且我们还不知道魔族有多少人隐藏在城内，先不要打草惊蛇。”林行止见萧独孤一直沉默不语，老萧，你在想什么？萧独孤，没事，我在想魔族出现在武帝城。会不会对我家殿下不利？只要魔族不对殿下动手，他们想干什么我不会插手。老萧，你这样说就不对了。难道九州的安危你不顾及？齐平天语气有些不悦。九州安危，和我有一毛钱？萧独孤漫不经心地说着。老齐，你不要总把天下苍生、社稷存亡挂在嘴边，真的很虚伪的。再说，九州强者就只有我们，四圣尚在，天下强者频出，我们还是要低调点，能保护好身边的人就是最大的成就。林行止，老萧说的不无道理，先回云宫吧。萧独孤，你们回云宫，我去殿下身边了。魔族潜入，我怕殿下受到伤害。他不顾及三人的眼神，踏空而行，朝着赛场急冲过去。齐平天摇了摇头，叶无道是天赋异禀，强于年轻一辈，可老萧也不至于如此，为了保护叶无道而失去自我吧。林行止笑道：“老齐，有没有一种可能，是宁王给的太多，老萧无法拒绝？武帝城，赛场上。”风摇降临擂台，宣布上午的比试结束。随着声音落下，四大学院的弟子有人欢喜，有人忧。最生气的莫过于萧晨和拓跋宇飞，事态的发展和他们想象的完全不一样。拓跋宇飞自诩武斗能够拔得头筹，结果是到现在屁股还火辣辣的疼，纪元几巴掌抽打下去，直接给他打湿了。现在想起来，依旧是羞愧难当。堂堂大乾公主，何曾受过如此凌辱？萧晨在抵达武帝城前。一直就觉得文斗第一飞宋清野莫属，结局狠狠打了他的脸。宋清野败了，还远走魏国问道：“不知何时才能归来？”大夏失去一名文道天才。这一刻，四方别院内，大前弟子所在的院落里，拓跋宇飞趴在床上，侍女站在一旁，小心翼翼的开口：“公主，奴婢给你热敷下，会好很多的。”不用。拓跋宇飞是越想越气，比斗输了他可以接受，屁股让人打开花，这特么谁能忍受？秋雨传消息给师傅。让他来武帝城，奴婢明白了。秋雨离开房间，来到庭院内，唤来一只飞鸟，有点像秃鹰，轻抚着鸟背，在其耳畔低语一阵。飞鸟扶摇直上，消失。他知道拓跋宇飞自尊心极强，此次擂台落败，又被人一顿胖揍，肯定是咽不下这口气的。通知师傅前来是为了报仇。秋雨，你还是给我热敷下，怪的疼，狗日的，下手真重。房间里传来拓跋宇飞骂骂咧咧的声音，秋雨不敢有丝毫的怠慢，急步向房间里跑去。不一会儿。拓跋宇飞的叫声从房间内传出，起初有些痛苦，渐渐就变得销魂了。另一边，长生学院别院内，拓跋敬找来林清玄、莫九重二人，示意他们落座后。清玄，午后的比试，你的对手是大秦六公主叶灵儿。师伯了解过，叶灵儿在天女宗修行，修为不到九品，根本不是你的对手。林清玄轻轻颔首，师伯的意思是。拓跋敬道：“杀了叶灵儿，擂台之上刀剑无眼，失手杀人的事情常有。”大秦想要问责，也拿我们无可奈何。说到这，他把一道卷轴递给林清玄，后者面露疑惑：“师伯，这是清玄，等你取得武斗榜首后，就要进入仙魔战场了。”
这道卷轴是一张地图，上面记载着人族至宝的位置。你把卷轴留在身上，可以把人族至宝带回来。清玄谢师伯。林清玄收起卷轴，师伯，我和兄长下去准备了。等等，拓跋敬突然开口，目光落在莫九重身上。你小子师从何人？要是没有拜师的话，老夫收你为徒如何？一时间，他不知如何开口。身旁莫九重道：“我参加学院比试，只是为了进入仙魔战场，拜师的事情就算了。阁下不用担心。”从仙魔战场出来后，我会送给长生学院三件至宝作为回报。拓跋敬点头，小友太客气了，是老朽唐突。看着莫九重、林清玄二人离开房间，拓跋敬如释重负。好小子怎么会有如此恐怖的威压？他的身份不简单啊！方才店里的气氛低沉，让人感到无比的压抑。清玄，你的血脉觉醒，修为达到宗师境，少年宗师，接下来的比斗已没有悬念。两人沿长廊而行，莫九重突然开口。林清玄玉手青苔把卷轴递给莫九重，先祖请过目。莫九重摆了摆手，人族何来至宝？不过是一些破铜废铁罢了，我一点兴趣都没有。说到这，他顿了下，继续道：“清玄，以后你就喊我兄长，不用称呼我先祖。你这个妹妹，本座认下了。”林清玄受宠若惊，声音微颤：“清玄见过兄长。”莫九重神念一动，掌心出现一把剑。清玄，这把长剑送给你。林清玄接过长剑，发现在剑身上篆刻两个大字。剑仙，兄长，这把剑名曰剑仙，没错，曾经的人族至宝。莫九重诞生说着，在人族有三道至宝，分别是剑仙、人皇印和昊天枪。如今除了剑仙尚存，人皇印和昊天枪早在仙魔大战中被摧毁了。兄长，此剑太贵重，清玄不能收。清玄，剑仙是曾经人族圣母玄女的佩剑，从此之后你就是玄女的后人，这个身份可以让你在人族混得风生水起。等你掌控了人族。对我们魔族崛起大有帮助。林清玄把剑仙收了起来，瞬间就明白了莫九重的意图。兄长放心，我不会让你失望的。另一边，小院内，萧独孤身影突然出现，引起叶道生的注意。娘子，你陪莲儿一会儿，我去去就回。道清洛冲着萧独孤颔首，夫君，你去吧。叶道生起身来到萧独孤身边，先生怎么突然来了？殿下，借一步说话。两人来到庭院内，立于古树之下。萧独孤开口，殿下。有魔族潜入五帝城内，老夫担心殿下的安危，所以打算留在殿下身边。魔族，有线索？还没有。此人应该隐藏在四大学院弟子中。先前他在五帝城外杀了宋青野。萧独孤说着，殿下，魔族出现在五帝城，有可能是为了殿下而来，也有可能是想要进入仙魔战场。当年人魔仙一役后，三族至宝遗落在战场上，魔族这个时候出现，应该是借助比试进入仙魔战场，取得当年魔族遗落的至宝，为了魔族那件宝物而来。一旦此宝降临人间，将会给人族带来一场浩劫。叶道生面露一色，心下好奇：先生口中的魔族宝物是什么东西？萧独孤迟疑了下，传闻魔族有一宝物能射杀仙人，此宝名曰是天宫。当年魔帝一人持弓，与九名仙人鏖战，最终魔帝陨落，是天宫下落不明。古老典籍中有载，是天宫落于仙魔战场，仙人以仙魄将其镇压。听名字，的确是一件不错的魔兵。叶道生说着，剑眉一挑，似乎想到了什么。先生，我们人族可有至宝？当然有，人族曾有三件令人骄傲的宝物，分别是人皇印、昊天枪和剑仙。可惜仙魔之战结束后，三件宝物全部被毁了。如今人族三宝——昆仑刀、圣枪和五帝碑，却无法和昔日三宝相提并论。人族示弱已是定局，好在九州上安。萧独孤说着，顿了下，继续道：“殿下，学院比试结束后，我们直接返回咸阳城。五帝城是非之地，不宜久留啊。”先生，不担心林老哥的安危。他啊，没人能打死他，不用操心。等宋殿下回京后，我会在灵武帝城助他一臂之力。叶道生听出萧独孤是担心他的安危，先生，魔族如果打算对本王动手，他不会选择在武帝城内。世人皆知此城有武帝坐镇，所以留在城内反而安全。方才听先生之言，仙魔战场中似乎蕴藏着无尽的宝物，对吗？萧独孤怔了下，诧异的看着叶道生，殿下心动了，想要进入仙魔战场。叶道生毫不掩饰，没错。仙魔战场有人魔仙三族的宝物，若是被别人取之，必将威胁到大秦。唯一的办法就是本王拿到宝物。当然，除此之外，他没有忘记秦帝的嘱托，寻找他黄爷爷的下落。萧独孤点头，殿下言之有理。为了大秦的传承，入仙魔战场取得宝物，好像是唯一的办法。我去找林星指，等到学院比试结束后，殿下会获得一个特别的名额，与获胜的弟子一起进入仙魔战场。最强的宝物就应该握在自己手里，而不是落入他人之手。殿下选择留在武帝城，老夫就陪殿下疯狂一次。叶道生目送萧独孤离去，沉吟一会儿
，喃喃自语着：“魔族降临，五帝城市越来越热闹了。”回到庭院内，道清洛正在和叶灵儿闲聊。夫君，方才院长来过一次，告知与灵儿比试的武者是长生学院五院最强的剑修。院长有些担心灵儿的安危。灵儿，胜负乃兵家常事，你全力以赴就好。如有危险，直接选择认输就行。皇兄，灵儿代表着大秦帝国，岂能轻易认输？叶灵儿一脸肃然。此前，太子哥哥和二皇兄他们都取得不错的成绩，灵儿不能给大秦丢人。长生学院武者再强，我也要和他一战到底。叶道生有些感慨：灵儿长大了，知道为帝国争光。你放心一战，皇兄不会让你有危险的。道清洛附和：“就听你皇兄的，全力以赴就好。”休息的时间很快结束，午后的比试马上就要开始了。叶道生一行人离开四方别院，出现在赛场上。其他学院的弟子已经到来，很快风摇就出现在擂台上，宣布比试开始。一道倩影踏空而行，飘落在一号擂台上。来人不是别人，正是林清玄。一袭素裙包裹着丰满的身子，眉宇间透着一股清冷与坚韧，美眸朝着春奇学院方向看来，最终落在叶道生身上。杀气！叶道生微微皱眉，心下狐疑：他和这女人素不相识，为何对她动了杀心？灵儿，小心点！叶灵儿轻轻颔首，脚尖轻点，身轻如燕，飘落在擂台上，与林清玄相对而立。春秋学院，叶灵儿，请赐教。长生学院，林清玄。话音落下，他把剑出鞘，朝着叶灵儿杀了过去。倩影上真元迸射，强大的威压笼罩下来。场内众人察觉到林清玄的气息，倏地站直身子。宗师，少年宗师，李青天声音微颤着，知道林清玄是长生五院第一人，没想到他竟是宗师武者。灵儿，快退！拓跋靖闻声，脸颊上泛起狡黠的笑意。清玄果然没有让老夫失望。宗师修为，学院比试，谁是他的对手？叶道生身影笔直而立，神情凝重地注视着擂台。没想到林清玄是宗师修为，一时间他也担心叶灵儿的安危。道清洛立于他一侧，玉手紧握着叶道生的手掌，轻声安慰着：“夫君，不用担心，灵儿有危险的话，我会出手的。我很喜欢灵儿，是不会让她受伤的。”林清玄是少年宗师，实在是太令人震撼。场内参赛的弟子开始议论，皆认为此次四大学院比试，武斗第一非林清玄莫属。时代不同了，昔日四大学院比试。八品武者已是强者，九品凤毛麟角几乎是问鼎榜首的存在。这一次，九品武者已无用武之地，宗师横扫无敌的。叶灵儿只是下九品武者，与林清玄相差一个大境界，两人之间一战，怕是会被直接秒杀吧。在林清玄出手的瞬间，剑如长河，围绕擂台上，人影立于剑河之上，美眸睥睨，森朗道：“大秦六公主，你死定了！记住，害死你的人是叶道生。”随着话音落下，长剑凌天怒斩落下去。剑光如龙向叶灵儿吞噬过去，宗师强者恐怖如斯，这般见到攻击，叶灵儿如何阻挡？赛场上众人闻言皆是疑惑万分。林清玄斩杀叶灵儿，竟是因为叶道生，他们之间有什么恩怨？当事人叶道生一脸懵逼，自诩和林清玄素未谋面啊，他瞳孔一缩，与林清玄四目相对，一时间他发现这个女人的眼睛好熟悉，好像在什么地方见过，一时半会儿又想不起来。难道他们曾经相识？夫君，你是不是辜负过他？娘子，你看我像始乱终弃的人吗？叶道生说着，手掌不自觉握着腰间逐日剑，时刻准备出手。唰，擂台上人影突然动了，叶灵儿持剑而行，猛地向林清玄杀了过去。这一幕直接把场内众人看傻了。两人修为相差太多，根本是一道无法逾越的沟壑。叶灵儿凭什么敢迎战林清玄？他真的不怕死？林清玄立于剑河之上，诧异的看着叶灵儿，随之脸颊上泛起戏谑。下九品武者而已，在他面前能掀起什么浪花？是，一道剑光划过，空间破碎。林清玄引以为傲的剑技，竟让叶灵儿轻松破开。剑光一往无前，划破长空，向他切割过来。剑光迸射，璀璨刺目。一剑落下，叶灵儿竟把林清玄击退出去，立于空中，与之对峙在一起。轰，轰！巨响声传开，剑河破碎，林清玄身影坠落，美眸中尽是骇然，无法相信叶灵儿是如何做到的。赛场上所有人目瞪口呆。下九品武者竟能和宗师一战，且立于不败之地。方才叶灵儿的剑技宛若风暴，完美无瑕，瞬间打破林清玄的剑河笼罩，剑气四溢，灭天绝地的杀意无孔不入。莫九重观之，瞳孔一缩，不可能，绝对不可能！如此高深莫测的剑技，不应该出现在九州之地才对。他一眼就看出叶灵儿施展的剑技属于仙技，凌驾于九州所有剑法之上。也正是因为如此，叶灵儿才能凭借玄奥的剑法和林清玄一战，否则境界的差距。他连一个回合都无法坚持。另一边，道清洛站在叶道生身边，绝色容颜上泛起笑意：“夫君，你这妹妹可是一个宝藏女孩啊！”
。叶道生怔了下，娘子此言何意？道清若出言解释：“我本以为灵儿只是无垢剑体，没想到我竟看走眼了。她身怀两种剑体，两种，没错，的确是两种剑体。灵儿有剑神之姿。”道清若笃定的说着。叶道生心下好奇：“娘子，灵儿除了无垢剑体外，还有拥有什么剑体？”道清若笑了下：“吞噬剑体。”说到这，他顿了下，继续道。拥有吞噬剑体，这场大战几乎是立于不败之地。叶道生点头，灵儿天赋如此强大，真是天佑大秦。我妹是剑神，以后谁敢对大秦动手？道清若笑靥如花，夫君，灵儿绝代无双，可与夫君相比，差距还是有大。叶道生紧握道清若玉手，娘子就捡本王爱听的说。这一刻，叶灵儿傲立于空中，四周萦绕的剑气疯狂涌入她体内，长剑挥动间，一剑幻化无穷，连绵不断。宛若绽放的剑网笼罩在林清玄身上，林清玄出剑相迎，攻击力撞击在一起。看着叶灵身上剑气越来越雄浑，他心生不祥之感，砰！清脆的炸裂声传开，林清玄手中长剑一寸寸断裂，在剑光席卷下向后倒飞出去。他心里抽紧，无法相信，玄奥无比的剑光，鬼神莫测。林清玄心里明白，不是境界上的优势，他已经败给叶灵了。随着剑气不断涌入叶灵体内，他的修为在战斗突破，已是上九品。林清玄心神一动，剑仙出现在手中，一剑出，天地黯然失色。长剑横空，擂台上席卷如风暴的剑气，改变方向，朝着剑仙飞去。林清玄知道，想要斩杀叶灵，唯有使用剑仙神兵。神兵将士在剑气滋养下，仿佛瞬间觉醒一般，剑身上熠熠生辉，圣光迸射，可怕的威压直接把叶灵震飞出去。赛场外的弟子他们一起往后退缩，眼中尽是惊恐，一个个瑟瑟发抖。这是什么东西？好可怕的威压！剑仙绽放的剑气，让场内弟子感到灵魂都在震颤。是，晴天剑光直冲萧汉，剑仙带着林清玄置身其中，浩瀚无边的剑气把一人一剑包裹得密不透风。林清玄美眸泛起金芒，不可置信，一把剑竟能释放出如此可怕的威压。与此同时，云宫中灵行指、萧独孤、齐平天、古风流四人昂首注视着出现的剑气光柱，一个个神情变得震惊起来。老萧，这是那把剑。萧独孤沉声说着，觉得不可置信。不是说剑仙在仙魔大战中被摧毁，怎么会出现在九州之地？到底是何人拥有剑仙？人族至宝，剑仙，此剑尚未全部觉醒，已经如此恐怖，很难想象当年玄女手持剑仙，那是何等的风采。速去赛场！四人踏空而行，向赛场飘落下去。这一刻，林清玄手持剑仙正在熟悉中，一侧叶莲悬空而立，剑仙释放的光柱上，一缕缕剑气涌入他体内。看到这一幕。莫九重瞳孔一缩，喃喃自语着：“人族圣剑觉醒，最终却便宜了这小姑娘。她竟拥有传说中的吞噬剑体，了不得的人族天骄，必除之。”赛场上，莫九重对叶灵儿动了杀心。仙魔大战中，他曾遇到过一名身怀吞噬剑体的猛人，一剑怒杀十万魔兵，相当的棘手。最终还是九名魔尊联手才击杀了那人。莫九重知道断不可让叶灵儿成长起来，否则就是魔族崛起的绊脚石。趁着他还弱小。将他扼杀，才能永绝后患。就在他沉思之际，头顶上强大真元波动传来，莫九重脸色微微一变，知道剑仙觉醒惊动了五帝城内的强者。他内敛心神，立于众弟子中，尽量不让自己暴露。这些人就是九州最强武者，九州强者人数凤毛麟角，不如仙魔之战时候的万分之一。即便如此，九州人族还是有些强者的。这一刻，萧独孤、林行止、古风流、齐平天四人目光齐刷刷落在林清玄身上。见他手持剑仙，皆是面面相觑。老林，剑仙曾是人族圣母玄女的配件，此女拥有此剑，会不会是玄女的后裔？林行止打量着林清玄，不是没有可能。说到这，他目光一闪，落在叶灵儿身上。这小姑娘是谁？她的天赋好强，可以吞噬剑道圣光，其天赋要在剑仙拥有者之上。叶灵儿，大秦六公主。萧独孤诞生说着，剑仙问世，乃是人族之幸。这女人要是玄女后裔，倒是值得培养一番。齐平天点头。老萧，你是不是心动了，想要收他为徒？萧独孤摇摇头，要是收徒，我更看好叶灵儿。剑修的强弱，从来都是看天赋的，圣剑不过是外力罢了。齐平天又道：“老萧，你要这样说的话，老朽就不客气了。他想要把林清玄收入昆仑门下，当年人族圣母就是从昆仑走出去的。齐平天相信林清玄能重现当年玄女的风采。”在四人说话间，擂台上林清玄突然挥剑向叶灵儿攻击过去。他不想叶灵儿继续吞噬剑仙圣光，剑仙觉醒，威震八方。叶灵儿想要吞噬剑仙圣光，提升自身实力，简直是痴心妄想。
，是，一剑破空，圣光如弯月落下，凌天怒斩在叶灵儿头顶上。六公主危险，萧独孤低声说着，蠢蠢欲动，时刻准备出手救下叶灵儿。可就在这时，叶灵儿美眸猛地睁开，身影向前急冲过去，无数利剑似狂风般飞卷，凌厉无匹，一时间乾坤扭转，漫天剑光笼罩在林清玄身上，叶灵儿悬空而立，好似剑神林凡，见到风暴与仙剑圣光撞击在一起。针锋相对，破碎空间。林星只见状，当即传音给林南枝，让他叫停擂台上比试。无论是叶灵儿还是林清玄，两女皆是不可多得的见到天才，一人陨落都是九州极大的损失。他不想看到这样的场景。林南枝腾起身影，注视着擂台上大战，当众宣布两人同时晋级。叶灵儿、林清玄都是剑道天骄，继续打下去的话，最终结果是两败俱伤。九州年轻一辈修士能有如此剑道高手很难得，这二人是九州未来的希望。本城主宣布叶灵儿、林清玄晋级，获得进入仙魔战场的资格。场内一片哗然，叶灵儿和林清玄直接获得进入仙魔战场的名额，众弟子羡慕不已。他们并无异议，因为两女有这样的实力，即便是继续比试，谁又能击败他们？林南枝递给风瑶一个眼神，示意他登上擂台。后者面露难色：“城主，我仙剑圣光太过恐怖，风瑶自诩无法阻挡。他不像叶灵儿对剑道圣光免疫。”擂台上，叶灵儿听到林南枝的声音。调皮的一笑，倩影向后道飞出去，飘落在高台上。一只玉手紧握着叶道生的胳膊，皇兄，我扑！一道血剑从口中喷出，叶灵儿眼前一黑，直接晕死过去。灵儿，叶道生把他揽入怀中，连忙取出一枚丹药送入他口中。娘子，灵儿他怎么回事？道清洛将叶灵儿嘴角血渍擦拭。夫君不用担心，灵儿强行觉醒剑体，吞噬的剑道圣光太多，导致体内剑气过剩才会如此。把人交给我吧。他扶着叶灵儿在面前落座，玉指在他后背上轻点着，帮助叶灵儿引导体内的剑气。很快，他就站了起来。夫君，没事了。灵儿因祸得福，待到他炼化体内剑气，一身修为会提升不少的。那就好。叶道生见萧独孤出现在高台上，先生怎么来了？萧独孤瞥了眼叶灵儿，殿下，六公主没事吧？没事。殿下，老夫打算收六公主为徒，不知殿下意下如何？叶道生清楚萧独孤在剑道上的造诣，道清洛曾经说过，萧独孤是九州最强剑修，叶灵儿能拜他为师，剑道一途根本会提升很快。好的天赋加上名师指点，才能真正成为一代剑神。当然可以，把小六交给先生，我很放心。殿下放心，老夫一定用心栽培六公主，对她毫无保留，倾囊相授。叶道生目光落在擂台上，发现齐平天出现在林清玄面前。林姑娘，老夫是昆仑首座，不知姑娘是否愿意加入昆仑？林清玄犹豫了一瞬，出言拒绝了齐平天。前辈，家师长生真人。看着走下擂台的林清玄，场内众人皆是露出疑惑之色，不明白为什么他会拒绝齐平天。长生真人在江湖上是有点小名气，和昆仑首座齐平天相比，根本就不在一个层次。多少弟子梦寐以求，都想加入昆仑武道圣地。林清玄放着一飞冲天的机会不要，选择继续留在长生学院，真是一个奇怪的人。不过他这一举动却让拓跋敬倍感欣慰，心下暗自决定。等回到天盟帝国，就把林清玄推荐给盟帝。他被拒绝了，想不明白为什么林清玄会拒绝他。叶道生瞳孔微眯，看着林清玄离开的背影，嘴角突然掀起一抹笑意，因为他知道林清玄的身份了。一时间，他恍然大悟，明白了为什么林清玄在对灵儿动手的时候会说出是他害了叶灵儿。他居然拒绝了老齐，真是令人费解。萧独孤喃喃自语着：“先生，是不是觉得很奇怪？”叶道生说着：“其实不难理解。”林清玄拒绝齐老是因为他是魔族，碍于身份的缘故，他不敢进入昆仑修行。萧独孤，魔族，高台上，萧独孤见林清玄倩影离开赛场，震惊不已。殿下，你确定他是魔族？叶道生点头。此前他对本王充满了敌意，我一直觉得他的眼睛似曾相识。先生想一下，林清玄的眼睛和太明城魔主的是不是一模一样？萧独孤陷入回忆中，的确很像。现在可以笃定他就是魔族。看来魔族势力已经渗透的极深了，宋清也不是他杀的，那人的修为要在林清玄之上。先生，杀害宋清野的魔修强于林清玄，他已是宗师，那人又是什么境界？林清玄是长生学院弟子，神秘魔修会不会也隐藏在长生学院中？先生可以让城主暗中调查下。萧独孤点头，殿下放心，在进入仙魔战场前，一定把隐藏在众弟子中的魔修揪出来，不会让他们威胁到殿下的安全。说到这，他心有疑惑，林清玄是魔族修士。为什么人族圣器剑仙会在他手中？正是因为剑仙的存在，齐平天三人才会误以为林清玄是玄女的后裔。殿下，老夫先下去了，去吧。
。消毒部离开后，风瑶出现在擂台上，宣布今日的比试结束，晋级的弟子明日参加最后的比试，获胜者得到进入仙魔战场的机会。云宫，林星指三人端坐在大殿内，直到此刻，齐平天还是想不通，为什么林清玄会选择拒绝他。那小女娃真是一点眼光都没有，留在长生学院只会埋没她的天赋。老齐，不要耿耿于怀了，人各有志。古风流出言安慰，错失这次机会，未来他会后悔的。就在三人说话间，萧独孤出现在大殿内。老齐，林清玄是魔族弟子，所以他才会拒绝加入昆仑。魔族？不可能，仙剑在他手中，他是玄女后裔，怎么会是魔族？齐平天不相信。老萧，你说话要讲证据的。昔日太明城下，我曾抓到魔主，要是我没有猜错的话，林清玄就是魔主的女儿。他们实在是太像了，剑仙不过是一把剑而已。不是谁拥有他，就是玄女的后裔。当年仙魔之战后，剑仙消失，落入魔族手中也不足为奇。萧独孤沉声说着，顿了下，继续道：“林清玄只是魔族的一份子。当日斩杀宋清野的魔修不是他，那人的修为在林清玄之上，他还隐藏在学院弟子中。不过林清玄肯定知道此人的身份，我们可以通过林清玄揪出隐藏在学院弟子中的魔族强者。此人善于伪装，隐藏的极深，只有我们出手才可以。”林星只沉吟一瞬，我相信老林说的话。如果让我们揪出魔族强者，剑仙绝对不能让他们带走。人族圣器必须留下。萧独孤转头看向古风流，老古，追踪的事情交给你，没有人比你更擅长了。古风流笑呵，这点小事儿交给我就行，一定把隐藏在弟子中的魔族揪出来。话音落下，他起身朝着云宫外走去，背后萧独孤出言提醒：“老古，小心点，此人修为未知，放心，九州之地，老古想去哪就去哪，没有人能拦住我。”齐平天脸上阴霾消散，老萧。这一次又让你成功了，收下大秦六公主为徒，一名剑仙诞生运气罢了。萧独孤诞生说着，老林，剑仙问世是一个预兆，或许用不了多久，仙魔战场中的至宝会相继出现的，我们要提前准备了。总感觉这次魔族出现，事情没有那么简单。林行志神情凝重，的确如此。叶老弟不是打算进入仙魔战场，你就一点都不担心？萧独孤摆了摆手，殿下从来不做没有把握的事情，我支持他进入仙魔战场。另外，殿下是大气运之人。入仙魔战场应该会有奇遇，如此最好。这一刻，四方别院内，叶道生两人在照顾叶灵儿。房间内剑气纵横，充斥在每一寸空间，正如道清洛所言那般，叶灵儿开始炼化体内的剑道圣光，一身修为突破到九品巅峰。娘子，我准备进入仙魔战场，你要和我一起。仙魔战场，道清洛沉思一瞬，夫君进入就行了，到时候让青鸾陪你一起去，我在城内等你。叶道生面露疑惑。不解道清洛为什么不进入仙魔战场？以他的实力进入其中，一定会大有收获的。殊不知，道清洛拒绝进入仙魔战场是有他的估量。他不想过早的暴露身份，尽管很多记忆是模糊的，但他清楚记得自己的敌人非常强大。一旦他的身份暴露，强敌来犯，根本不是叶道生可以阻挡的。以他现在的修为，不是敌人的对手。选择继续隐藏下来，实则是为了保护叶道生。这段时间相处下来，他的心态发生了改变。叶道生在他心里分量很重。说的肉麻点，就是他爱上叶道生了。娘子，你留下陪着灵儿，我去修炼了。既然打算进入仙魔战场，叶道生想要把修为提升起来，因为青鸾的缘故，让他修为跌落至上八品。进入仙魔战场可能会遭遇魔族强者，提升修为是刻不容缓的。回到房间后，叶道生神念一动，身影出现在神秘空间内，盘膝落坐在青莲之上。他惊愕的发现，青莲又发生变化了。原本第三页青莲竟成了四片。花瓣也从十八瓣变成三十瓣，莲心拥有三颗莲子。叶道生端坐其中，浩瀚磅礴的气息疯狂涌入他体内。不到一炷香时间，他的修为就突破到九品巅峰，速度快得令人咂舌。他打算一鼓作气突破到宗师境，肉身有种撕裂的感觉，体内真元好像喷发的火山，随时会爆炸一般。怎么会这样？叶道生意识到大事不好，连忙起身跳出青莲。他能感受到，再多停留一分钟，就有可能爆体而亡。难道是我肉身太弱了？无法承受青莲散发的灵气，遇到如此问题，他只能自己摸索，还不能询问别人。神秘空间是他最大的秘密，不可能让其他人知道。虽然无法继续修炼，但把修为提升到九品巅峰，叶道生是非常满意的。他没有选择离去，而是把腰间逐日剑抛入火焰中。在见识过剑仙的威力后，叶道生想利用空间内的神秘火焰，再次淬炼逐日剑，看能不能把逐日提升到和剑仙一样的品级。神秘火焰包裹在逐日剑上，顷刻间，剑身上熠熠生辉。就在这时，惊人的一幕发生了：青莲之上盘旋的凤凰虚影突然化为金芒，进入到逐日剑中。一时间，剑光迸射，璀璨耀目，可怕的剑道威压出现在空间内。
。叶道生面露震惊，缓缓抬起手臂，逐日剑飘落在手中。他仔细端详着，发现，在逐日剑两侧剑身上出现凤凰图腾，仿佛蕴藏着无尽的神力。凤凰逐日，神威绝世。叶道生不清楚现在逐日剑达到什么品阶，唯一可以确定的是，比此前强大百倍。他收起长剑，心满意足的离开神秘空间。人影回到房间内，已经是入夜时分。就在他准备去看叶灵儿情况的时候，房间外传来一阵脚步声。夫君，灵儿已经苏醒。道清若的声音传来，紧接着房门被推开，一抹倩影走了进来。娘子回来了，我还打算去看看灵儿。夫君，你站着别动。道清若突然开口，一步上前，围着叶道生转了两圈，仔细打量着他。夫君，你这么快修为就突破了？还有夫君体内怎么会有如此强大的气息？说到这，他黛眉微平，一脸担忧。夫君，你体内的气息太强了，不是你肉身可以承受的，稍有不慎就会爆体而亡的。他目光炽烈地看着道清洛，娘子，是不是要提升肉身才能承受体内的灵气？道清洛轻轻颔首，声音柔暖：“夫君，能不能把你体内的灵气传给我？”他一眼就看出叶道生体内的灵气是纯粹的混沌灵气，只存在于天地初开的时候。他想不明白为什么混沌灵气会出现在叶道生体内。这一刻，道清洛笃定叶道生的身份不简单，先是本源神火，又拥有混沌灵气，这两种天地至尊神物同时出现在一人身上。他岂会是凡人？如果有混沌灵气滋养他的经脉，可以让他的伤势快速恢复。娘子，我体内灵气对你的伤势有帮助。道清洛轻轻颔首，有帮助很大。叶道生闻言，拉着道清洛坐下。那还等什么？他大手贴在道清洛玉背上，混沌灵气源源不断进入道清洛体内。此刻，叶道生化身宠妻狂魔，一炷香后，叶道生额头汗水滴落，轻声问道：“娘子，还要吗？”道清洛点头，要。房间内，叶道生将体内混沌灵气全部交给道清洛，见其沉浸在炼化中，起身来到床榻前落座，静静打量着道清洛。灯火照耀在他身上，明艳动人，不可方物。两世为人，见过太多的美人，竟无一人可以与道清洛相比。无论是容颜绝世，毫无瑕疵，气质高贵圣洁，孤舍仙子不过如此，那是什么？叶道生瞳孔一缩，惊奇的发现灵气凝聚为青莲，包裹在道清洛身上。尽管若隐若现，却没能逃过他的眼睛。青鸾吞噬他和道清洛的真元，让两人修为跌落。此刻他能清楚地感受到道清洛身上的气息，前所未有的强大，无法看透他到底是什么修为。叶道生心下惊叹：混沌灵气竟能给道清洛带来这么大的好处，以后可以经常吞噬混沌灵气来帮助娘子提升修为了。他还没有打算告诉道清洛自己身怀神秘空间的事情，却能源源不断给他提供混沌灵气。这一夜。道清洛陷入冥想中，一夜未眠，倒是叶道生呼呼大睡。不知为何有道清洛在身边，他就莫名的心安。直到清晨，叶灵儿的声音从房间外传来，道清洛才从修炼中退出，看着床榻上熟睡的叶道生，一步上前，玉手轻抚着他的脸颊。宇宙中冥冥之中，一切皆有因果。他坠落于九州，遇到叶道生，一切都是命中注定的。从叶道生身上，他得到前所未有的爱，突然发现被人保护着，也是件幸福的事情。同时，他也学会了很多。看着叶道生俊朗无瑕的脸颊，道清洛情不自禁地吻了上去，轻声细语在叶道生耳畔说道：“夫君，该起床了。”叶道生察觉到耳畔传来的温热，悠悠睁开双目，映入眼帘的是道清洛绝美的容颜。他抬手将道清洛揽入怀中：“娘子，昨夜我神游太虚，遨游太古，见到了曾经的你。”道清洛怔了下，莞尔一笑：“夫君，是梦，你做梦了，快起来。”今日是四大学院最终比试的日子，叶道生松开怀中美人，心下笃定不是梦。他神游太虚，浩瀚星域中有一人与他隔空对话，虽未看清那人的样子，但他知道一定是道清洛。他没有解释什么，坐直身子开始穿衣，不一会儿整理好，带着道清洛走出房间。皇兄，你是领队，不能迟到的。不是灵儿来喊你，皇兄是不是不打算起床了？叶灵儿诞生说着，递给叶道生一个我懂的眼神，好像在说：“皇嫂绝代风华。”皇兄不想起床能理解的，你个鬼精灵，我们走吧。叶灵儿和林清玄一战，让他成功拿到进入仙魔战场的资格，进入春秋学院弟子中，还有云苍兰、何继元二人要比试。至于李胜男、林扶摇、严武等人，在第一轮比试中就落败了。很快，众人就抵达赛场，率先开始的比试是文斗，因为文氏只有四人，分别是春秋学院云苍兰、长生学院朱景秋、大乾学院唐雅和稷下学宫姬灵。文斗抽签结束。云苍兰的对手是长生学院朱景秋，在见识过云苍兰和宋清野一战后，朱景秋登上擂台就直接认输了。自诩不是云苍兰的对手
，认输免遭皮肉之苦。对于朱景秋而言，他其实非常的佩服云苍兰，年纪轻轻有超越文胜的潜力，是他一生追逐的对象。另一边擂台上，唐雅和姬玲之战的比试开始，文气席卷，撞击声震耳发聩，不到三十个回合，姬玲就轻松取胜。他彬彬有礼的向唐雅一一承让了。稷下学宫有宋清野，曾在文胜座下听到，又有小文胜之称。所有的光环都在他身上，没有人会注意到姬玲。直到他击败唐雅后，到十九，令凡仓才意识到学院里还有如此的天骄。此子心态绝佳，不显山不露水，取得进入仙魔战场的资格。有些时候，很多事情，运气是很重要的。如果宋清也没有遇到云苍兰，以他的文道天赋，获得名额没有问题。时也，命也，文势比斗落幕，最终取胜者是春秋学院云苍兰，记下学宫姬玲。随之到了武斗最后的比试。抽签之人共有百人，纪元、萧晨、莫九重都在其中，也意味着有四人可以获得进入仙魔战场的资格。赛场上空，林行止、萧独孤、齐平天、古风流四人出现，俯瞰向下，注视着擂台上八人。老古，你跟踪林清玄就一点收获没有？古风流摇摇头，没有啊。昨日比试结束后，他就一直在四方别院内修炼，没有和任何人接触。老萧，是不是你的消息有误啊？萧独孤一脸肃然，不可能的。此刻台下有八人比斗，除去纪元、萧晨、拓跋浩之外，其他五人都有嫌疑。其中长生学院弟子莫无敌的嫌疑最大。为什么是他？古风流注视着场上交手的莫无敌，此子平平无奇，不像是魔族修士。况且他的修为不过九品巅峰，不如林清玄。真要说是魔族之人，日月学院的周牧嫌疑更大。他对战九品巅峰武者，似乎没有使出全力，刻意在隐藏自己。林行止出言制止二人，比斗马上结束。他们将进入仙魔战场，如果找不出隐藏的魔族，人族弟子都会有危险。老齐，你们昆仑不是有一块魔骨，何不把它拿出来放入奖励中？到时候看谁会选择。齐平天笑道：“这个主意不错的。”擂台上比试很快就结束了，最终获胜之人分别是莫无敌、纪元、萧晨和周牧。拓跋浩惜败，运气不好遇到莫无敌。风瑶宣布比试结束后，幻云苍兰、姬灵二人登上擂台，与莫无敌四人站在一排。很快，城主府武者就送来奖励，十件奖励皆是人族至宝，你们可自行选择。六人齐刷刷看向奖励，莫九重一眼就看出藏于其中的魔骨，他知道魔骨出现在奖励中是武帝城强者在试探，他率先出手取走一本古籍，其他人纷纷上前取走想要的宝物，唯独没有人去拿平平无奇的魔骨。看到这一幕，林行止四人疑惑万分，知道隐藏的魔族修士比他们想象的要棘手的多。就在这时。擂台上木盘里的蘑菇突然飘飞起来，在黑色雾气包裹下，朝着叶道升级冲过去啊！这蘑菇悬空飞向叶道升，这一幕直接把场内众人看呆了。当然，最懵逼的当属于莫九重，他至高无上的魔帝，蘑菇主动则主，竟然选择叶道升，没有道理啊！虚空中，古风流、齐平天侧目看向萧独孤，老萧，这怎么说？我说个锤子，怎么你怀疑我们殿下是魔族？怀疑是他杀了宋清野。古风流道，老萧。如果叶公子不是魔族的话，为什么魔骨会主动则主？你给我一个合理的解释。齐平天一副老好人的模样。老萧，其实我也不相信叶公子是魔族，可事实胜于雄辩，魔骨则主是不会骗人的。萧独孤瞥了眼两人，你俩不要皮干，先看看情况。其实他也不知如何解释，魔骨的确是选择了叶道生，并且在众目睽睽之下进入叶道生体内，他就是想狡辩，不对，他就是想解释，也显得苍白无力了。高台上，叶道生见魔骨入体。直接就进入到神秘空间内，同时出现的还有斩杀魔主奖励的蘑菇，两块蘑菇出现在青莲之上，魔气瞬间被吞噬一空，散发出炽烈滚烫的火焰。他整个人脑袋瓜子嗡嗡的，察觉到众人目光齐刷刷落在自己身上，尴尬一笑，知道说这是个意外，根本不会有人相信的。叶道生得到蘑菇则主，他是魔族，大家一起出手杀了他。人群中，林清玄纵声喊道，宛若一道惊雷落下，场内众弟子开始对叶道生指指点点，倒打一耙。叶道生朝着林清玄看去，身影一闪来到他面前。你说本王是魔族，就因为那块骨头选择本王，魔骨则主，还不承认你是魔族？林清玄厉声说着，剑仙出现在手中，时刻准备向叶道生出手。杀父仇人就在眼前，魔骨的缘故可以让叶道生身败名裂，他正好趁此机会把叶道生斩杀。众位院长，魔族的危害不用我多说了，叶道生身为魔族，人人得而诛之，诸位院长还不出手，城主还不出手。众院长闻言倒是有点蠢蠢欲动，反观城主林南之稳如老狗，丝毫不打算出手。知道叶道生背后有萧独孤，这些人想要出手，真是不知天高地厚。
：“林清玄是吧？”叶道生步步紧逼，目光直勾勾的看着林清玄：“你怎么知道那块骨头是蘑菇？这么多前辈在场，他们都没有认出。你今一眼看出是蘑菇，本王怀疑你才是魔族。来，请开始你的表演，狡辩吧。”叶道生三言两语让林清玄哑口无言。场内四大学院的院长都在，他们都不认识蘑菇，林清玄只是小辈，却一眼就认出蘑菇。聪明反被聪明误，偷鸡不成蚀把米。林姑娘，给大家一个合理的解释，否则本王告你诽谤。在叶道生的追问下，场内的风向瞬间变了。众弟子催促着，让林清玄给出一个合理的解释。我林清玄支支吾吾的，一时间不知如何回答。高台上拓跋净书的站起身子。我们长生学院曾有一块蘑菇，清玄认识蘑菇不足为奇吧？宁王有必要解释下，场内这么多人，为什么蘑菇偏偏选择你？宁王说清玄是魔族，那蘑菇不选择他。反而却选择了你，究竟谁是魔族？大家心知肚明。不得不说，姜还是老的辣。拓跋净几句话洗清了林清玄的嫌疑，反手将了叶道生一军。小场面，不慌，一切都在叶道生预料之中。他转头看向拓跋净：“你们长生学院有一块蘑菇，对吗？”拓跋净点头：“当然。”如此说来，阁下也认识魔骨。叶道生缓缓抬起手臂，魔骨从神秘空间内飞出，漂浮在他的掌心中。阁下看仔细了，这块骨头是蘑菇。拓跋净居高临下，凝神盯着叶道生手中骨头，脸色骤然大变，掌中骨头上魔气消失，泛起圣洁的光晕。无论如何，也把眼前骨头和魔骨扯上关系。林清玄观之，美眸放大，眼中尽是不可置信。方才擂台上骨头千真万确是魔骨，他是不可能看错的。猛啊！圣骨，莫九重认出叶道生手中的骨头是圣骨，只有人族圣人修为达到登峰造极，才可以孕育出圣骨。叶道生不可能让魔骨变为圣骨。唯一的解释就是他身上本就有一块圣骨，当即传音给林清玄，让他不要继续纠缠，当务之急进入仙魔战场才是重中之重。虚空中，林行指俯瞰向下，叶老弟身怀圣骨，他不可能是魔族的。他言之凿凿的说着，眉头紧锁。叶老弟真是个奇人，可以同时得到圣骨和魔骨则主，他是如何做到的？难知，宣布众弟子进入仙魔战场吧。古风流侧目看向林行指，老林还没有把魔族修士揪出来。就这样让他们进入仙魔战场，是不是太凶险了？林行止摆了摆手，笑道：“无妨，有叶老弟在，不会有问题的。魔族武者进入仙魔战场，目的是为了得到魔族至宝。从目前的情况来看，魔族至宝未必会选择魔族，叶老弟会给我们带来无限可能的，我们拭目以待。”古风流、齐平天二人沉默不语，知道林行止决定的事情是无法改变的。其实他们从心里也不相信叶道生是魔族，只是这少年太过神秘。真叫人琢磨不透。这一刻，林南枝飘落在擂台上，清辉衣袖。大秦宁王手中的骨头是圣骨，并非是魔骨，所以他不是魔族。此事到此结束，众位获胜的弟子准备进入仙魔战场。四大学院比试获胜的弟子分别是：云苍兰、萧晨、纪元、叶灵儿、林清玄、莫九重、姬灵和周木八人。他们傲立于擂台上，目光朝着林南枝看去。后者继续道：八名弟子可以进入仙魔战场。除此之外，还有一人与你们同行。宁王，请登台。叶道生起身朝着擂台走去，赛场上瞬间就沸腾了，众弟子议论纷纷，表示不满。叶道生何德何能，可以直接获得进入仙魔战场的名额？赛场上，众院长对叶道生获得进入仙魔战场名额颇有微词，可碍于武帝城的面子，他们没有提出异议。可是三大学院弟子吵闹着，他们就管不了。程朱府给出的理由无法服众。这些弟子是不会善罢甘休的，会让城主府的声誉一落千丈的。林南之傲立于高台之上，白色长衫御风而动，听到场内弟子喧闹的声音，语气中充满了不满。凭什么叶道生不参加四大学院比试就能进入仙魔战场？这对其他人极其的不公平。安静，诸位弟子是不是很好奇，为什么宁王可以得到名额进入仙魔战场，对吗？声彻于空，久久回荡。赛场上弟子瞬间安静下来，场内一片寂然，连呼吸声都清晰可闻。他们目光齐刷刷落在林南之身上，直勾勾地注视着他，显然是在等他的解释。众弟子听着，宁王是仙魔战场的守护者之一，所以他必须进入其中。如果有人质疑宁王的实力，可以登上擂台与他一战，获胜者也可得到进入仙魔战场的名额。宁王守护者，这简直是滑天下之大稽！以为我们是傻子，谁会相信？世人皆知大秦宁王无法修武，本就是废人一个，说他是仙魔战场守护者，这理由是不是太冠冕堂皇了？显然，林南之的话不足以服众。众弟子不相信，可以登擂台一战。林南之沉声说着，带着其他八人离去，把擂台留给叶道生一人。他是按照林行止的意思办的。
。林行止身为武帝，想让叶道生进入仙魔战场，有无数个合理的解释。之所以如此决定，是想看一看叶道生的实力如何，担心他进入仙魔战场没有抵挡魔族的实力。老林，你还是如此的阴险，搞这些不告诉我。萧独孤面露不悦，我家殿下想进入仙魔战场，需要经过他们的同意。林行止察觉到萧独孤动怒，老萧，你听我解释。此举虽是在试探叶老弟，但也是为了他好。如果连挑战者都无法击败，我是不允许他进入仙魔战场的。老林，你那些小心思，真以为我不知道？是不是担心我家殿下进入仙魔战场有闪失，无人帮你炼制丹药了？天地良心，老萧，我在你心中就是这样的人。你想保护叶老弟，难道我不想？他可是我的救命恩人。就在两人争吵之时，一道人影出现在擂台上，来人是日月学院的拓跋浩。此前他惜败，错失进入仙魔战场的机会。得知战场叶道生就能获得名额，他知道自己的机会来了。闻到比斗，叶道生不可能是他的对手，这个名额就是他囊中之物。忽见拓跋浩登上擂台，场内弟子安静下来，想要看看叶道生如何与拓跋浩一战。闻到比试中，拓跋浩败给周牧，可他展现出来的文道天赋是不容小觑的。众弟子看来，他击败叶道生是轻而易举的。在下日月学院拓跋浩，请冥王赐教。大秦。叶道生，请开始你的表演。两人相互介绍后，气氛剑拔弩张起来。拓跋浩腾空而起，周身上强大的文气汇聚，背后虚空中仿佛有千军万马在奔腾，文气化为士兵虚影。持兵哥向叶道生猛冲过来，众人观之，知道此乃拓跋浩的绝技，一上来就毫无保留的攻击，显然是不打算给叶道生喘息的机会。叶道生凝神看去，脸颊上挂着和煦的笑意。拓跋浩是有些天赋，但是不多，与云苍兰的天赋相差十万八千里。他修炼了混沌，如今再看拓跋浩的攻击，跳梁小丑罢了。然而，赛场上舞者无一人看好叶道生，见其迟迟没有动手，愈发笃定叶道生就是无法修武的废物。这样的人获得进入仙魔战场的名额，就是对他们的不公。士兵冲阵，兵戈如虹，铁屑杀气弥漫，充斥在每一寸空间内。虚空之上，林行止担忧道：“老萧，叶老弟到底行不行？”萧独孤亲眼见过叶道生为云苍兰指点迷津。知道他在文道上天赋远超云苍兰，岂会不敌拓跋浩？殿下无敌的，老萧，你是不是太盲目了？宁王迟迟不出手，拓跋浩的攻击马上将他吞没。齐平天注视着场上大战，老萧，看来你对宁王的了解并不是很透彻呀、啊。老齐，你最好闭嘴。这一刻，擂台上，叶道生身影笔直如枪，傲然而立。在拓跋浩攻击近在咫尺的时候，他缓缓抬起手臂，衣袖轻挥间，面前空间扭曲变换起来。在众目睽睽下，拓跋浩的攻击突然调转方向，击射出去。突如其来的变故让拓跋浩一惊，他怎么可以操纵自己的攻击？轰，轰，巨响声传开，拓跋浩强行阻挡兵戈，人影坠落在擂台上，衣衫破碎，乌发凌乱，样子极其的狼狈。就在这时，空间中的文气瞬间汇聚在一起，化为一名手持长枪的士兵，横枪直指在拓跋浩脖颈上，枪入半寸，他必死无疑。拓跋浩神情呆滞，声音颤抖。文气凝实，文气凝实，你才是真正的文道天才，我认输。他低着头，颓废不已。本以为吃定了叶道生，到头来发现自己才是小丑啊！承让了。叶道生非常谦逊的说着。高台上，到十九，令凡苍二人瞳孔微眯，震惊万分。当日云苍兰和宋清野一战，取胜之后，云苍兰曾言叶道生是他的师傅。当时叶道生极力否认，说他对文道了解只有一点点，真的是一点点啊！两人一眼就看出来。叶道生的文道天赋不弱于云苍兰，这小子隐藏的好深啊，险些都让他给骗了。众弟子看着叶道生取胜，一个个闭口不言，震撼的说不出话来，实在是太强了。宁王已胜，若是没有人继续挑战，他就随队伍进入仙魔战场。等等，突兀的声音从人群中传出，一抹倩影走了出来，不是别人，正是昔日让纪元报仇的拓跋宇飞。宁王，弃武从文，本公主要挑战你，武道比试，看你如何胜我。日月学院。拓跋宇飞，请宁王赐教。拓跋宇飞用挑衅的眼神看着叶道生，宁王现在认输，本公主可以不打你的。叶道生笑了，拓跋公主身体痊愈了。拓跋宇飞脸色一变，清楚叶道生话中所指。宁王，本公主给你机会，你却在这里挑衅，找死。叶道生摇了摇头，拓跋公主，本王是想告诉你，和我交手的话，本王就不只是打屁股那么简单了，本王会让你暴受打击，痛不欲生的。就凭你！拓跋宇飞冷笑一声。负隅身旁的长枪挥动，朝着叶道生贯穿过去。本公主承认你在文道上有些天赋，可是武道你不行，一个没有武道灵根的废物，你拿什么和我打？
叶道生云淡风轻，看着冲杀过来的拓跋宇飞，抬手逐日剑出鞘，剑身上圣光迸射。他没有任何招式，横空划过，与贯穿而至的长枪撞击在一起。砰！撞击声传开，剑气横空。拓跋宇飞手中长枪一寸寸断裂，倩影被剑气逼退出去，险些跌落在擂台之下。他用手中仅剩的枪柄插入擂台中，才稳住身影，乍然昂首向叶道生看去。剑不是普通剑，人也不是普通人。一剑怒斩。毁他长枪，险些命丧黄泉。他真的不会羞辱。莫拜月一眼就看出叶道生长剑不凡。宁王借助宝器取胜，是不是有点胜之不武？叶道生循声看去，你们日月学院事儿真多。长剑归鞘，悬于腰间。他转头向擂台下纪元看去，枪来。拓跋公主是枪修，本王使枪将其击败，不算是胜之不武吧？殿下，接枪。纪元把手中陨天枪抛向叶道生。与此同时，莫拜月催动一杆长枪，落在拓跋宇飞身旁，后者持枪立起，宛若猛虎出闸冲杀上前，重获长枪，杀意凛然。拓跋宇飞眸光清冽，杀招频出。他所修枪法出自枪圣苍九明，此枪法霸道刚猛，本不适合女子修行。然拓跋宇飞知此枪法威力无穷，故缠着他父皇把枪法秘籍交给自己，他在枪道之上颇有造诣。此前与纪元一战落败，事后复盘，拓跋宇飞认为，若是当日使枪一战。未必会落败的。金与叶道生一战，自是拿出最擅长的长枪，且信心满满。五宝器相助，叶道生如何一战乎？一点寒芒先到，随后枪出如龙，霸道刚猛的攻击刺破空间，直指在叶道生身上。后者不慌不忙，持枪而行，与之交战在一起。叶道生虽未钻研过枪法，奈何天赋异禀，悟性极强。此前指点过纪元修行破学枪，所有枪技了然于胸，施展起来行云流水，准确无误。熟练程度远胜于纪元，长枪在手，如战神下凡。每一道攻击奇快无比，且主攻拓跋宇飞的下三路，这让他苦不堪言。世上怎会有如此刁钻、古怪的枪法？完美躲过他的攻击，叶道生轻松做到见招拆招，稍有不慎就会暴受打击。一时间，拓跋宇飞放弃主攻，转为防守。如此，他亦是捉襟见肘，狼狈不堪。好凌厉的枪法，齐平天赞许，谋路精芒，宁王天赋卓越。枪道造诣远胜拓跋宇飞，此战已无悬念。萧独孤，也就那样吧。临行止，老萧，你是不是早就知道叶老弟的实力？萧独孤点头，从来没有怀疑过。临行止，可恶，又被他装到了。轰！惊雷般巨响传开，拓跋宇飞倒飞出去，持枪支撑着摇摇欲坠的身子，文武双全。宁王，你隐藏的好深，本王隐藏了，这叫低调。叶道生长枪如风车般前行。强大的枪芒化为一道光圈，笼罩在拓跋宇飞身上，这才是真正的枪技。好好看，好好学。枪如狂龙风暴，锁定在拓跋宇飞的下三路。这要是被击中的话，就不是暴受打击那么简单了。莫拜月见状，身影飘落在擂台上，持剑相迎，挡住叶道生的攻击。恐怖的枪芒攻击下，他的身影都接连倒退，缓缓稳住身影。他凝神看向叶道生：“我们认输。”拓跋宇飞怒火中烧，气愤不已，却被莫拜月拉着离开擂台。殿下。莫要鲁莽，林南之把一切尽收眼底，起身来到叶道生身旁。这场比试宁王胜，不知还有没有人要挑战？场内弟子沉默不语。叶道生先后击败了拓跋浩、拓跋宇飞二人，其天赋凌驾于所有人之上，因为他是文武双全的修士。此刻学院弟子都认为，把进入仙魔战场的名额给叶道生，合情合理，一点毛病没有。林南之侧目瞥了眼叶道生，心下暗语着：不愧是萧独孤器重之人，这般天赋当天下无双。情有此子。万事无疆，见无人登上擂台挑战，林南之当即宣布叶道生拥有进入仙魔战场名额，遂带九人启程前往仙魔山。此山距离五帝城不远，世人皆知仙魔战场的入口就在此山中。五帝城三名供奉于此山中修行，其实是镇守仙魔山，不让江湖武者误入其中。林南之带九名弟子先行，其后的队伍是诸位院长带着学院弟子，很快众人齐聚仙魔山，昂首看去。天穹之上，气息宛若太极图，一半圣光氤氲缭绕，一半魔气纵横肆虐，泾渭分明，相互对峙。叶道生惊奇的发现，仙魔山两侧的植物都不相同。刷，刷，三道人影踏空而至，飘落在山谷外，疾步上前，冲着林南之行礼，拜见城主。三位供奉不用客气。林南之示意三人起身，回首看向背后叶道生九人。此次仙魔战场开启，他们九人进入其中。你们给众弟子讲一讲仙魔战场的情况。三名供奉把所知的一切毫无保留地告诉叶道生九人，反复强调了注意事项。随着虚空中圣光和魔气涌动起来，进入仙魔战场的结界之门开启。
，轰，轰，巨响惊天动地，仙魔山摇晃颤抖，结界之门开启，两道光柱纵横交错在一起，笼罩在夜道生他们身上。进去吧